。没想到全校一百万男生都舔不动的高冷笑话，竟然一直喜欢着我十年。在我生命的最后一刻，他紧握着我的手，哭得撕心裂肺。这时我才知道，原来自己幻想了无数次的爱情，一直就在自己身边。只是当时他是公认的校花，而我只是个不起眼的学渣。这种巨大的身份落差，导致我只能将这份感情深藏在心底。可有些人错过就是一辈子。当我再次睁开眼，竟然重生到了十年前。看着眼前熟悉的教室，我迫不及待地将头转到身旁那个为自己哭得泣不成声的校花同桌。此时正手捧课本认真的看书，她还是那么的漂亮，那么的高冷，就像是一座万古冰川，寒气逼人。能再次见到萧霜，我没忍住心中的喜悦，笑出了声。下一秒，萧霜就一脸清冷的静静的看着我，我尴尬的轻咳一声说道：“刚刚我做了个美梦，梦见你十年后成为了我老婆。”闻言，萧霜美眸盯着我，清冷道：“你了解我吗？”尽管萧霜表情清冷，但我还是从她的眼神中捕捉到了一丝波动。她果然是喜欢自己的。接着我轻声笑道：“从今天开始，我会了解你的。”可接下萧霜的一句话让我很无语：“你作业没交。”萧霜淡淡的说道。我笑容僵在脸上，忽然想起萧霜是我们班级学习委员，这也太敬业了吧？难道这丫头看不出我在表白吗？在我忽悠下，萧霜终于答应可以明天交。次日一大早，我神清气爽的哼着歌返回学校。来，快活呀！刚唱了几句，抬头就看到萧霜，他一脸静静的看着我。我去，怎么会这样巧？这大清早的唱什么歌不好，非得唱这个。好在我脸皮比较厚，装作没事人一样，笑着跟萧霜打招呼。可萧霜依旧清冷的看着我，不行，绝对不能让他误会。我想他解释说，这是帮别人试唱新曲。如果你不信，改天有时间我给你写一首歌。萧霜这才嘴角轻轻向上翘起，没有再说话，加快脚步走进学校。我看着萧霜的背影，伸手扯了扯头发，这丫头到底什么意思？同意还是没同意啊？回到教室，我刚想跟萧霜拉近一下感情，可萧霜却淡淡的说道：“你还没交作业。”我一脸愕然，想说的话全都被堵了回去。这丫头真是太不解风情了，为啥非要跟作业过不去啊？我郁闷的将作业取出递给萧霜，然后拿起桌上的书认真的看了起来。由于重生后我拥有了过目不忘的本领，看起书来快的离谱。死党王阳。看到我在学习，一脸的震惊，不敢相信我竟然开始看书了。我抬起头，对他翻了翻白眼，突然想起他上个月新买的吉他。当我提出吉他借我一周后，王阳闻言脸上闪过一丝明悟，嘿嘿笑道：“亲哥，你可以啊，这就准备表白了。嫂子是哪个班的？要不要兄弟我给你弄点玫瑰花撑个场面？”我正准备说话时，就听到耳边传来冰冷的声音：“王阳同学，现在早读时间不是让你聊天的。”王阳离开后，萧霜目光冰冷的扫视了我一眼，伸手将我的作业本扔了过来，声音清冷道：“数学作业重写。”我一脸愕然，表示不理解。而萧霜只是淡淡的说道：“自嘲。”晚自习的时候补习交上来，我盯着萧霜美丽的侧脸，很是郁闷道：“可是我晚上有事不上晚自习了呀！”突然，萧霜狠狠地把书丢在地上，巨大的声音吓了我一跳。接着，萧霜伸手从地上捡起书，淡淡道：“不好意思，手滑了。”你刚刚说什么？我眉毛一阵急跳，咽了咽口水，说道：“去王阳家取吉他，不过他家有点远，可能晚自习会晚一点到。”话音刚落，萧霜再次把书狠狠地丢在地上，然后轻描淡写的捡起书，淡淡道：“不好意思，手又滑了。”我一脸哭笑不得。好吧，我直接说了吧。下个月《欢乐乡村》节目组要来咱们县，听说会来很多明星，我想趁着这个机会也写一首歌去试试看。萧霜目光闪了闪，说道：“第二节晚自习必须到。”我笑眯眯的看着萧霜，说道：“那就多谢萧霜同学了。晚上回来的时候给你带好玩的。”时间过得飞快，我拿着吉他赶到学校门口的时候，距离晚自习上课时间只剩下十分钟。喘了口气，我在学校门口买了一个肉夹馍，正等着老板做肉夹馍的时候，正好碰到班里的同学刘丹。刘丹是萧霜的闺蜜，性格大大咧咧的。她看到我拿着吉他，眼睛微微一亮，接着便让我唱首歌听听。我看着她喝。呵一笑，正准备说话，突然身后传来清冷的声音：“赵长青，交作业。”我一脸惊讶看着身后的萧霜，这也太巧了吧！等刘丹走后，我一脸笑意凑近萧霜，询问他怎么来了。然而萧霜看也不看我，转身就走。我心里一阵好笑，这促进还真够大的。接着我追上他，解释了一番。在我努力的解释下，萧霜终于看了我一眼，淡淡道：“放好吉他后，回教室。”回教室，我想起答应萧霜给他带好玩的东西，于是就撕了几页废弃的书纸，折了一个霸王龙给萧霜。萧霜看也没看一眼，声音清冷道：“不想要就扔了。”我也不生气，笑呵呵的将霸王龙放在书桌上，接着埋头。开始写作业，突然坐在前排的刘丹扭过头瞥到我桌子上的霸王龙，顿时来了兴趣。我故意放慢了语调，嘿嘿笑道：“是萧霜同学的，他觉得不太好看。你要喜欢的话。”话还没说完，萧霜清冷的声音就响起：“还给我！”我在一旁看得险些笑出声来。这个醋坛子还蛮可爱的。交作业，清冷的声音再次响起，我笑容顿时僵在脸上，抬头看着萧霜面无表情的样子，心里微微遗憾，急忙将写完的作业本递给他。萧霜打开作业本，翻看了一下，冷声道：“数学最后一道题错了，重写。”我看着他的俏脸，笑着说道：“那个题我实在是不会，打算明天问问班主任。”突然，萧霜又再次把书狠狠地砸在地上，然后轻描淡写的从地上捡起书，淡淡道：“不好意思，手滑了。”我顿时有些哭笑不得。那可不可以把你笔记借我看看？我补补课。萧霜淡淡的点了点头，递给我一个精美的笔记本。不得不说，萧霜不愧是学霸级的六边形战士，知识点标注极其详细，我几乎是一看就懂。很快我就将数学作业完成，递给萧霜。萧霜没有说话，伸
，很快就到了放学时间。我提起书包就准备离开，突然一声巨大的响声传来，我转过头就见萧霜从地上捡起书，淡淡道：“不好意思，手滑了。”我很是哭笑不得，你这手滑的可真够巧的呀！看着教室里已经走了一大半人，我重新在座位上坐下，轻咳了声道：“突然我想起宿舍的凳子坏了，还是在学校学习比较好。”萧霜目光闪了闪，没有说话，手中的笔一刻不停的在卷子上继续写着。我也拿出萧霜的笔记，认真翻看起来。由于回去的太晚，第二天我就坐在座位上不停的打着哈欠，这也引起了正在讲课的物理老师不满，站在讲台上皱眉道：“赵长青，你来说说这道题怎么解？”我抬起头朝着黑板上瞄了一眼，很快就说出了正确答案，顿时整个教室鸦雀无声，所有人都惊呆了。物理老师也怔怔的看着我，心里一时间也有些难以接受。突然，班长李涛站了起来，嘲笑我这个物理只考十二分的人，怎么可能会做这道题？一定是用了什么作弊手段欺骗了大家。还是言淡淡的说：“如果我会做，就给我跪下叫爷爷。”这话一出，所有人开始窃窃私语起来。反正都是倒数第一了，有啥怕的还作弊？真虚伪，不会硬装个啥，老子都有些看不下去了。我见李涛不依不饶，在听到大家的嘀咕声，忍不住提议让老师重新再出一道题。我现场上黑板答题，突然我察觉到衣袖一紧，低头便看到萧霜眼神清冷的看着我，轻轻摇了摇头。我愣了一下，接着冲他一笑，递给他一个放心的眼神。物理老师这次显然也是动了真格，拿起粉笔就在黑板上写下一道题。所有人看到题目后，倒抽了口凉气。这道题几乎都可以堪称变态难度，先不说做了就是看一眼都觉得头晕。然而我却拿着粉笔在黑板上写了起来，一个个物理公式如同答应一般在黑板上输出。由于是物理老师临时出题，所以计算中难免会有一些根号运算。显然物理老师也发现了这个问题，出声说道：“哪位同学带计算器了？拿上来给赵长青同学用一下。”然而话音刚落，整个人都愣住了。一脸惊愕的看着黑板上的我，其余的同学差点将眼珠子给瞪出来。我靠，他在干什么？徒手开根号。就在全体学生集体怀疑人生的时候，物理老师很是激动的开口说：“不用往下算了，做的实在是太完美了。”我放下手里的粉笔，眼神中闪过一丝玩味的笑意。可为了给萧霜留下非常有气度的好印象，我大度的饶李涛一次。但这也瞬间让所有人都纷纷赞叹我的退让，反而嘲笑起李涛的人品太差。时间一晃就到了周五，同学们都兴奋的互相交流着，放假怎么安排，去哪里玩。而我对这些都没什么兴趣，假期对我来说只会更忙而已。根据前世的记忆。这周五，欢乐乡村节目组就会来我们县。在这一期节目里，有一个过气女歌手林瑶，而林瑶就是我要找的人。前世我写的第一首歌，就是跟林瑶合作的。当时我是新人词曲作家，被很多人不认可。就在心灰意冷的时候，遇见了落魄的林瑶。林瑶非常欣赏我的才华，让我的词曲有了绽放的机会。所以这一世，我第一个想到要合作的人也是林瑶。不为别的，只是为了报答林瑶上一世知遇之恩。放学后，我就抱着吉他去了时代广场，然后将自己伪装成一个流浪歌手。这也是我能想到最能够吸引到林瑶的办法。只要对方来了，就一定会被歌声吸引，我也不浪费时间。清了清嗓子就直接开唱，第一首唱的是经典歌曲《我独天独厚》的嗓音，立即就吸引了一些人的驻足。随着歌曲的继续演唱，现场围观的人也越来越多。突然，我发现了一道气质非常出众的靓丽身影，几乎瞬间我就认出了，这就是自己要找的的人林瑶。我嘴角轻轻挂起一丝微笑，拿起怀里的吉他，唱了一首自己写的歌，轻快的曲调，优美的词语，瞬间就引起了林瑶的注意。全场也变得一片安静。片刻之后，尖叫声和欢呼声冲天而起，我一曲惊艳整个广场，令林瑶心里一阵激动。很快，我们就顺利的达成了合作。不过和前世不同的是，这次我。我们打算成立自己的团队，开公司。可就在我和林瑶规划未来时，突然身后传来清冷的声音。我愣了一下，一脸愕然的看着站在身后的萧霜。片刻后，急忙迈步走了过去，但还没来得及说话，就听到萧霜声音冰冷的说道：“把我课堂笔记本还给我。”我有些哭笑不得：“大姐，你就不能换个理由吗？还真打算把这几个套路吃到底啊？”我看着他失笑道：“这里可是离学校七八里的路，给你还笔记本也来不及啊。”萧霜声音冰冷的说回学校，我心里有些好笑，真不知道未来的丈母娘是不是把他泡在醋缸里养大的。接着我回到林瑶面前，给他留下了联系方式。林瑶。扑哧笑出声来调侃道：“要不要跟姐一块去吃个饭？”我正准备说话，就听到萧霜的声音响起：“赵长青，回家写作业。”我明显的感受到了来自萧霜眼眸中的杀气，急忙给林瑶告别，一溜烟朝着萧霜跑去。但萧霜一言不发，扭头就走。我一看哪里不知道这丫头是生气了，于是买了杯奶茶，急忙追上她，伸手将奶茶递到她面前。萧霜接过奶茶，还是没有说话，清冷的眼眸静静的看着我，一副等你解释的样子。我呵呵一笑，目光轻轻看着萧霜说道：“我和林瑶只是合作关系，我把她当成大姐看的。”萧霜没有吭声，手指将奶茶杯子捏得变形。脸上也没有什么表情，我将他的小动作看在眼睛，心里一阵好笑，还真是个醋坛子。接着我看着他，认真的说道：“萧霜同学，下周考完试了，要是周末你不忙的话，我带你去见林瑶姐。”萧霜没有说话，眼帘低垂着，将手里的奶茶杯恢复好，低头轻轻吸了一口奶茶。我看时间也不早了，便把他送回了学校。两天时间一晃就过，我回到教室，正准备跟萧霜打招呼时，前排的王阳就举起手机，激动的说道：“青哥，给你看个视频，保管你喜欢。”我微微一愣，一个熟悉的声音从手机里传了出来：“这不就是我唱的歌吗？还好视频黑漆漆的，看不清我的样子。”接着我佯装出一副惊讶的样子，说道：“我
脸部红心独跳的说道：“这哥们太牛了，这歌唱的比大明星都好听，简直就是未来的歌神了。”刘丹一脸兴奋的接着说道：“听说他和我们一样还是个学生，歌唱的这么好听，一定是个大帅哥。要是能做他女朋友，做梦都能笑醒。”这时王阳毫不留情的打击道：“切，人家这么优秀的人，肯定早都有女朋友了，还能轮得上你？有女朋友又怎么了？”萍姐的美貌分分钟就能抢过来。刘丹一脸得意道：“这话一出来，我明显感觉到身上传来了一阵冷意，转头就看到萧霜眼神冰冷的看着自己。我去，光顾着吹嘘高兴了，怎么把这位祖宗给忘了？”我一脸哭笑不得，正打算跟他说话的时候，萧霜就声音冰冷道：“交作业。”我目光看着他，深吸了口气，强忍着笑意从背包里取出作业本递给他。接着我又看着萧霜说道：“今天中午我跟林瑶约好了，等咱们月考结束，带着你一起参加乐队的第一场巡演。”萧霜没有说话，低头快速的在写试卷，不过用力的声音听得我一阵胆战心惊。这哪里是做题，分明是在雕刻。经过耐心的试探，才得知这丫头竟然想要去唱歌，这是跟林瑶较上劲了，不想输给林瑶了呀！我心里有些想笑，满脸无奈的说道：“她是我好不容易才请来的合作伙伴，你不要这样为难她了，行吗？”萧霜没有说话，低着头，眼睛看着桌上的卷子，也不知道在想什么。我看他又不说话了，轻声说道：“听话，别为难人家了。你可能不知道，我之所以选择和林瑶合作，是因为他现在已经走投无路了。他的公司逼迫他做不愿意做的事情。他为了离开公司，拿出了全部的积蓄偿还了违约金。现在他父母也病倒了，要是没有一个好的机会，他很可能会活不下去。”萧霜轻轻抬起头，目光静静的看着我，突然声音清冷道：“不许和林瑶合唱，我一脸错愕。大姐，都现在了，还没忘吃醋啊！”我彻底无语，看着他吐槽道：“醋坛子。”萧霜脸色一寒，语气冷冷道。以后不要跟我说话，我瞬间傻眼了，赶忙解释是开玩笑的。可萧霜直接将头面向了墙角，完全给了我一个后脑勺。我欲哭无泪，又不死心的故意找话题跟他说话，结果都没任何作用。无奈下只能暂时放弃。然而萧霜的脾气比我想象的还要大，他在接下来的三天里都没有搭理过我。我想尽办法跟萧霜主动搭话，还借给了一个又一个。但这丫头非但不理会，反而对自己冷声冷语，甚至比对其他追求她的男生更冰冷。这种完全断绝关系的行为，让我心里也有些生气了。我干脆也不管了。昨天的晚自习直接请了假，回宿舍看书来的眼不见心不烦，就。连今天的早读我也都没有去教室，而是背着书包去了操场。刚读了会书，就看到同学刘丹和王娜走了过来，简单打过招呼之后，他们看到操场上这么清静，也要在这一起读书。突然一道冰冷的声音传来：“昨晚为什么不上晚自习？”见到萧霜清冷的样子，我耸了耸肩，淡淡道：“你不是不跟我说话吗？还管我干什么？”萧霜听到我的话，手指瞬间捏得紧紧的，冷声道：“把我笔记本还给我。”我也有些生气，伸手拿出笔记本朝着他递了过去。萧霜怔怔的看着我递过来的笔记本，双手微微有些颤抖，接过，一言不发的转身就走。然而我却拉住他的衣袖，轻轻笑道：“好了。”我错了，你就别生气了。这次是我不对。萧霜没有吭声，将头转到一旁，也不知道在想什么。我见他不吭声，也没有走的意思，便呵呵一笑，柔声说道：“双双，咱们和好吧，还跟之前一样，你就那样管着我。”萧霜闻言，看着我，声音清冷道：“早上为什么不回教室？”我心里遗憾，赶忙转移话题。萧霜同学马上要上早读课了，咱们赶紧回去吧。萧霜没有说话，眼皮低垂着，迈步就朝着前面走去。我呵呵一笑，快步跟了上去。这几天的相处，我也有点摸清了萧霜的性子。这丫头的确是心里很喜欢自己，但嘴上还是不会轻易承认。重新回到了教室，我和萧霜并排坐在。一起，一切又重新回到了之前。很快就到了巡演的时候，我带着萧霜来到时代广场。林瑶已经做好了准备工作，我熟练的说了一段开场白，然后唱了一首自己的原创歌曲。全场瞬间响起阵阵呐喊声，所有围观的人几乎在瞬间集体陷入了疯狂。而此时，萧霜看着站在人群中的我，轻轻说道：“这首歌很好听，一首歌我连续唱了三遍。”最后，在观众依旧疯狂的呼声中，我喘着气，拿着话筒向观众们介绍起林瑶。毕竟林瑶才是乐队的主唱。在众人议论纷纷的声音中，林瑶清亮柔美的嗓音响起，一词一句尽显磅礴大气，很快就引起。所有人疯狂的呐喊，所有的人都在叫喊着林瑶的名字。突然，对面一帮人在我们对面也唱起歌来，因为对面是个小有名气的歌星。很快，聚集的人群就被他们吸引。经过了解，我才知道，原来是林瑶前公司的一个当红歌星赵雅。林瑶就是因为他才和公司闹翻的。刚刚我们演出的时候，他认出了林瑶，他是冲着林瑶来的。既然有人欺负我林瑶姐，我这个做弟弟的当然得找回场子。本来按照我的计划，与明星同台竞技是三个月后的事情，没想到今天竟然送上门来了。我眼中闪过一丝冷意，拿出笔记本，奋笔疾书，片刻后写出一首新歌，然后大手猛地一挥，手指。斜指着对面正在与观众互动的明星们，一脸意气风发的抓起话筒笑道：“音响声音给我放大，干他丫的！”随着动听的歌声洒遍广场每一个角落，越来越多的人不断的朝着我们乐队靠拢，人群再一次开始疯狂呐喊。一些被那些年轻明星靠名气吸引过去凑热闹的人，此时也果断选择丢弃明星，转身朝着我们这边飞奔而来。我们这边巨大的动静也成功引起了赵雅他们那帮明星的注意。就在我一首歌唱完的时候，赵雅带着一群人闯了过来，张口就要和我比试一下唱高音，还怕我不答应，故意拿出四十万作为赌注。林瑶闻言再也忍不住了，伸手拉。我就要回去，他担心我没有受过专业的培训，连唱高音嗓子就要废掉了，以后可能再
接着我们就对标起高音，一连几句后，我似乎觉得还不过瘾，又将高音拉高了一个台阶。这种极限高音对标直接燃爆了全场，现场所有的观众都疯狂的呐喊。而此时的赵雅和其他歌星脸色却一片难看。再这么唱下去，一旦进入到副歌部分，绝对会破音的。要是一旦破音，将会沦为整个娱乐圈的笑话。音乐还在继续，我嘴角勾起一丝笑意，拿着话筒在音乐节奏到了卡点时，高亢到极致的歌声脱口而出，全场一片哗然。片刻后，冲天的呐喊声和吼叫声响成一片。赵雅眼神中闪过一丝狠辣，拿起话筒卡上下一个点，猛地开口：“哦操，破音了！”全场死一般的寂静，所有人都睁大了眼睛。片刻后，猛地爆发出惊天的大笑声，一个专业的歌手竟然栽倒了一个高中学生手中。这样的打击让赵雅身体微微一晃，整个人直接跌倒在地，晕了过去。随着赵雅晕倒在地，整个广场都陷入了寂静，所有人都呆呆的看着眼睛的一幕。林瑶一脸激动的猛地冲了上前，伸手一把抱住我，高兴的又蹦又跳。等赵雅清醒过来，直接当场给林瑶了四十万之后，就灰溜溜的走了。我看了看里三层外三层围着的人，让林瑶再唱一首歌和大家互动。然后在林瑶唱的时候，我拉着萧霜一起悄然消失在了人群当中。第二天刚回到教室，前排的刘丹就立刻转头过来，满脸激动的拉住我的胳膊说道：“你昨晚真是太帅了，一个人独自血战乐坛大明星。”我正准备说话时，一声巨大的响声响起，萧霜淡定的。伸手扶起倒在桌面上的书，淡淡道：“长青，你们继续聊。”刘丹眼睛猛地睁大，不敢相信全校公认的冰山女神竟然这么亲切的叫我名字。我听到萧霜这样叫我，心脏轻轻一跳，笑眯眯的问道：“双双，你刚刚叫我什么了？我都没听清。”萧霜一听，唰的拿起书挡住自己的脸，低头藏在书山后面。我伸手拉了拉她立起来的书，发现拉不动，忍不住摇头笑道：“好，我不说了，可以吧？快把书放下来了，一会大家都要看到。”萧霜轻嗯了一声，小心翼翼的将书缓缓放倒，露出了娇美的侧脸。突然又是一阵激动的声音传来：“青哥，你个狗子，还是不是兄弟了？”昨晚这样牛掰的事情，为啥不叫我？我抬起头就看到满脸气愤的王阳。可当听到王阳说昨晚帮我剪一段视频，发到了学校的论坛贴吧里，我急忙拿出手机点进去看了一下。不得不说，这货剪视频这块的确非常厉害，创意放在十年后都不过时。然而还没高兴多久，我脸色瞬间就僵住了。这混蛋竟然把我的联系方式拿出去卖钱。刘丹也拿出手机，一脸兴奋道：“你出名了，好多人都在找你啊，还有人要来给你表白。”话音刚落，肖霜忽然转了一下身，黑色小皮靴一下子狠狠地踩在了我脚上，剧烈的疼痛让我差点叫出声来，咬牙询问王阳论坛上什么情况。王阳看着脸色有些难看的我，一边翻看手机，一边激动的念道：“青哥，不得了啊！有个女生还扬言要去你家拜见公公婆婆，现在正在出高价打听你家的地址。”我一听，心里咯噔一下，不动声色的将脚移了移。萧霜一脚踩空，清冷的眼眸看了我一眼，将头扭到一旁。我心里遗憾，这直接是醋坛子都打翻了呀！不行，得想办法支开刘丹和王胖子，赶紧先哄媳妇吧。可刘丹唯恐天下不乱，调侃道：“我看到昨晚那个女明显还抱你了，恭喜你啊！唱了首歌就挣回来了个媳妇。”终于，萧霜忍不了了，狠狠的将书摔在桌子上，然后一脸淡定的拿起书开口说道。早读聊天，抓进正教处。刘丹和王阳吧嗒了下嘴，也不敢再说什么。看着两人转过头之后，我也跟着松了口气，看向萧霜，笑道：“双双。”然而萧霜却根本不给我开口的机会，一脸清冷的说道：“不准叫双双。”顿时我有些苦笑不得。这丫头又掉进醋缸里了。晚自习放学后，我像往常一样送萧霜回家，可她依旧绷着脸不说话。我忍不住逗她，想要牵一下她的手。然而萧霜美眸轻轻看了我一眼，我们没有谈恋爱。我心里又好笑又无奈，看着她说道：“咱们是最好的朋友，要好好的在一块学习，然后一起考清大。”萧霜点了点头，冷声道。不准喜欢刘丹，也不准喜欢林瑶，我差点笑出声来。这个醋坛子还在吃醋啊！然而下一秒，萧霜就把手伸到我面前，说道：“拉手。”我心里又惊又喜，很难想出拒绝的理由，于是迫不及待的将他的手握在掌心里。萧霜没有说话，眼帘低垂着，静静的看着地面，耳朵有些通红。两世为人，前世今生，终于将萧霜的手握在掌心里。在这一刻，我心里得到了前所未有的满足感。也不知道过了多久，萧霜清冷的声音响起：“我，我回家了。”回过神的我看着时间也不早了，轻轻放开他的手。萧霜转身步伐轻快的离去，嘴角轻轻翘起。然而让我没想。想到的是，第二天我在校门口跟萧霜打招呼，可萧霜却冰冷的和我保持着距离，这让我非常奇怪。我伸手一把拉住他的衣袖，双双，到底出什么事情了？不准叫双双！萧霜使劲的挣开我的手，一双眼眸冰冷的看着我，我呆呆的看着萧霜，到嘴边的话一句也说不出来。萧霜紧咬着嘴唇，忽然猛地转身，低头快步朝着学校走去，看着他孤单的身影，我张了张嘴，心里忽然明白了个大概，估计没猜错的话，一定是昨晚牵手的事情被他的家里人发现了，很可能他受到了家里的训斥或者威胁，所以才迫不及待要跟自己划清界限。我深吸了口气。快步追上去，挡在他的面前，一把抓住他的手，沉声道：“双双，我觉得咱们有必要认真的谈谈。”萧霜见我抓住他的手，脸色一变，眼眶猛地一红，低头用力的咬住我的手，钻心的疼让我整条胳膊都开始发抖，但我却依旧紧紧握住他的手，说什么都不肯松开。也不知道过了多久，萧霜松开了口，眼眸中不断涌出眼泪，声音却依旧冰冷的说道：“你要干什么？再不松开我就喊人了。”我看着他流着
到一旁，不过手上也不怎么挣扎了。我看萧霜不说话，便知道事情被猜的十有八九了。我呵呵一笑，一脸自信的说道：“萧霜同学，其实昨天牵住你的手那刻起，我就已经想到了会发生这样的事情，并且也已经做好了万全准备。”声音落下，萧霜猛地抬起头，微红的眼眸静静的盯着我。我轻轻一笑，这天下还没有能难倒我的事情，我跟你父母好好谈谈，保管这件事给你办的妥妥的。萧霜抬起头，微红的眼睛看着我，许久后才轻轻点了点头。然而第一次登门，我就直接指着未来岳父的鼻子大骂起来。放学后，萧霜带我来到一片别墅去，没看出来这丫头还是个富二代。看着眼前的超级豪华大别墅，以及两边站立的六七个西装保镖，我也不禁有些微微惊讶。看来这位未来岳父今天摆的是鸿门宴了。刚走进大厅，就见到萧霜的父亲萧伟成，一脸严肃的坐在沙发上，眼睛微微眯起，说道：“你小子来这里做什么？明知故问，这招向来是见家长环节中令无数准女婿闻风丧胆的招数。不过这难不倒我。”我一脸轻笑道：“送双双回家，顺便进来看看。”萧伟成微微一笑：“你为什么要送双双回家？”我直接说道：“因为喜欢他，所以就送了。”话音刚落，萧伟成眼睛闪过一丝金光，整个人缓缓站起，迈步就朝着我走。过来，旁边的萧霜脸色微微一变，急忙快步上前，把我护在身后。这时，萧霜的母亲笑着上前，强行拉着萧霜上楼去试衣服。两人离开后，萧伟成上位者气势瞬间爆发出来，声音忽然变得低沉：“你说你喜欢双双，就凭你这一句话，我就可以告诉你们学校领导你在谈恋爱，严重影响到我女儿的学习，让学校给你处分，调离去另外一个班级。”我笑了起来，认真的说道：“叔叔，你是不是弄错了？我是喜欢双双，但这跟谈恋爱有什么关系？”萧伟成一听这句话，差点被气了个半死。我看着萧伟成，继续说道：“喜欢是人的本能，大家都喜欢美好的，是喜欢。”优秀的人，双双是我见过最优秀的女孩，所以我很喜欢她，喜欢和她一起学习，一起解题。但恋爱不一样，那是以结婚为目的的爱情，是一件很复杂的事情。它是执子之手，与子偕老的期盼，是生死与共、不离不弃的承诺，更是闲时与你立黄昏。造前笑问周可温的温馨平凡，我们现在还小，还没有做好这些准备，所以又怎么可以去谈恋爱？萧伟成被我的话惊呆了，没想到我把喜欢和恋爱区分的这般明显，但我知道就凭这个言论还不能让他幸福，于是我便说出一个月时间，我从班内倒数第六一月成为全校第二，并表示会和萧霜一起学习考入清大。可萧伟成还是不认可我，认为以我的家世配不上他女儿，让我永远退出萧霜的生活。想起前世的悲剧，我看着萧伟成，一脸傲然的说道：“我喜欢双双，并不是因为她的容貌，也不是因为你们家有钱，而是喜欢她的善良。你们认不认可我，于我而言并不重要，我只是为了双双而来。我想要她和正常的女孩子一样，高兴的时候就开怀大笑，生气的时候就大声骂人，而不是像现在这样，整个人都变得惜字如金。”萧伟成目光一阵复杂，静静的看着我，一时之间有些惊讶。此时我的脾气也上来了，伸手指着萧伟成的鼻子骂道：“你不用这样看着我，就是因为你整天疑神疑鬼。”把双双的朋友都赶走，所以他身边连一个朋友也没有，一个都没有。接着我怒视着萧伟成，大声道：“是，我是喜欢他，将来高考之后我还要追他，娶他做老婆。”萧伟成老脸一黑，看着我恼火的说道：“老子就知道你小子没安好心，想娶我女儿做梦去吧！”我一听也火了，直接瞪着萧伟成说道：“老子也告诉你，别以为你有那么一栋破房子就牛逼了。我告诉你，萧大老板，就算是老子将来娶不了双双，今天老子也要替双双出一口气。”萧伟成一张脸漆黑如墨：“你小子说话注意点，信不信？”我直接打断他，大声呵斥道：“你闭嘴，听老子把话说完，你从来都。”没有问我，双双她真正需要的是什么，只是把你想的好强加给她，从不管她愿不愿意。你自己去看看，双双现在都变成什么样了。她整天到晚都不说话，永远孤零零的一个人独来独往。说完，我打开门，大跨步走了出去。我相信萧伟成能听得进去自己说的话。而这时，双双的母亲走了出来，强忍着笑意看向脸色难看的萧伟成。最终，两人决定，只要我帮助双双考试成绩达到730分，就给我一个机会。刚走出大门，一眼我就看到静静站着的萧双，还没等他开口，我就主动告诉他，我和你父亲进行了友好的交谈，也互相充分交换了自己的意见，以后你。可以放心大胆的交朋友了。第二天，萧霜就明显开朗了很多，主动和我一起讨论起题目。刘丹看到我和萧霜都快要挨在一起了，忍不住狂翻了一阵白眼。我说：“你们两个够了，大清早的就这样撒狗粮过分了。”我还没开口，萧霜就抬起头，看着刘丹，声音清冷道：“什么狗粮？”刘丹眼睛瞬间睁大，满脸震惊的看着萧霜，不敢相信萧霜竟主动问他问题了。萧霜耳尖微微一红，手轻轻抬了一下，又放在桌子上。我心里轻轻一乐，几乎可以肯定，萧霜刚刚是要捂脸的。这丫头真是太可爱了。不过解冻的冰山也引来了更多的追求者。这不，我和萧霜刚走到学校门口。忽然就被人拦住了去路。来人自称是学校篮球队的队长孙胜，刚转进我们班，听说萧霜学习全校第一，所以想请他今后多多照顾。然而以萧霜清冷的性格，毫不犹豫的直接拒绝了他。我为什么要照顾你？你又不是残疾人或者智力缺陷，而且我也不是第一名。这让孙胜脸上有些挂不住。其实之前他也送过萧霜好几次的礼物，但都被萧霜拒绝了。没想到今天反而又被狠狠的羞辱了一通，这让他如何能受得了？接着目光看着萧霜身旁的我，伸手一把拍在我的肩膀上，笑道：“兄弟，有没有兴趣跟哥们打一场篮球友谊赛？”我看也不看他一眼，直接拒绝。转头带着萧霜就要离开，然而孙胜却一脸笑眯眯道：“我还以
不由得好奇我在干嘛。我头也不抬的告诉他自己在学打篮球。王阳被我画震惊了，看着石平学打篮球，你丫的怎么不上天啊？一个下午很快就过去了，我和孙胜站在操场上，周围围满了学生。比赛开始，孙胜脸上闪过一丝阴险的笑容，双手开始飞快的运球，然后左右躲闪一个三步上篮，单手持球打算来一个劈扣。围观的学生一看兴奋了起来，一些人已经开始忍不住喊出声来。这是孙胜的拿手绝活单手劈扣。对对对，去年篮球比赛的时候，孙胜这一手劈扣直接横扫其他班。然而就在这时，我直接高高跃起，连球带人直接给拍了下来。我操，该冒了！所有人都呆呆的望着篮球场上的一幕。片刻后，一阵冲天的嚎叫声响起，接下来我伸手接过弹起来的篮球，双手熟练的运球开始了表演。二分线外勾手进球，三步上篮，单手一个劈扣，全场彻底惊呆了。所有人瞬间瞪大了眼睛，爆发出冲天的吼声。比起男生们的震撼，女生们激动的疯狂欢呼。学霸男神，缺女朋友吗？我会洗衣做饭，还温柔可爱。学霸男神，考虑一下我吧。我家有车有房，就差一个学霸老公了。此时，萧霜目光正静静的看着我，眼中满是警惕。而旁边的刘丹还不忘补刀，真是太帅了，又是学霸。唱歌又好听，说不喜欢都是假话。今天打完篮球之后，肯定会有人跟他表白。萧霜一听，眼眸轻轻闪了闪，朝着操场上的我声音清冷道：“赵长青会教室写作业。”我一听，果断扔下手里的篮球，主动认输之后，转身就往外走。女生们见我因为萧霜一句话就会教室，心里也都一阵失落。而我从篮球场出来，正准备跟萧霜说话，萧霜却转身就走，一副不想搭理我的样子。我心里一阵好笑，快步追上她，笑呵呵道：“双双，你走慢点，我都有点跟不上了。不准叫双双，这丫头不会是因为刚刚女生们疯狂下乱喊而吃醋了吧？”想到这里，我便笑着试探道：“刚刚。”我出来的时候，一个小女生给我塞了一张纸条，说是让我一定要看。萧霜猛地停住脚步，看着我，声音清冷道：“不准看！”我差点笑出声来，这个醋坛子还真是吃醋。接着我便笑着说：“我没要那张纸条。”这才让这丫头放下心来。接着萧霜又冷声说道：“不许喜欢刘丹。”我一脸无奈，伸手轻轻揉了揉她的头发，说道：“乖乖把心放在肚子里，我跟刘丹就是好朋友，咱们不是说好要一起牵着手去清大吗？”萧霜没有说话，眼眸中轻轻闪了闪，也不知道在想什么。我见萧霜在看着自己，轻轻一笑道：“我打算以咱们一起写过的试题为见证，以清大的录取通知书为情书，在时代。”在广场上用我写的歌为背景音乐，向你表白，让你做我女朋友。你觉得我这个计划怎么样？萧霜俏脸猛地一红，双手捂住自己的脸颊，说不知道。我见她捂住脸颊，忍住调侃道：“那就算了，想想整理试题也挺麻烦的，就不弄了吧。到时候买一束花，简单还好看。”忽然巨大的声音响起，书掉落在地上。萧霜盯着我，声音清冷道：“不好意思，手滑了。”我差点笑出声来。你好像是从书包里把书掏出来扔在地上的吧？最后我强忍着笑意，表示还是整理一下吧。萧霜这才一脸乖巧的样子，轻轻点了点头。接着我目光温柔的看着萧霜，轻声说道：“双双，我知道你曾经受到过太多的委屈，内心也充满了恐惧和绝望。但现在叔叔他知道自己错了，不会再干涉你的任何事情，所以请不要再害怕。不管什么时候，我都会在你身边陪着你，保护着你。不要忘记了，我可是敢指着你扒鼻子骂他的人，大不了我再去骂他一回。”萧霜忍不住扑。是一声笑了，灿烂的笑容宛如一束盛开的梅花。我瞬间怔住，呆呆的看着萧霜，心脏一阵砰砰跳动。两世为人，这是我第一次见到萧霜笑，这一笑代表着萧霜冰封已久的内心世界终于开始冰雪消融。萧霜见到我在看他，立即收起笑容，恢复成了之前冷若冰霜的模样，双手捂住脸颊。我一看，差点笑出声来。这丫头这是干啥？喜欢你！只见萧霜双手捂着脸颊，飞快的逃走了。我瞬间愣住了，两世为人，终于亲耳听到这丫头从口中说出了这三个字。之后的几天，萧霜每天都会去我宿舍蹭饭，今天她反而提出想要自己做饭。突然一阵。敲门声响起，我看他按照之前我教的方法，动作熟练的忙活起来，便放心的走出了厨房。打开门之后，我整个人不由得一愣。只见萧霜的母亲周若云一脸似笑非笑的看着我。我听说双双这几天每天都要来你这里吃饭，所以就过来看看。我心里一阵哭笑不得，急忙邀请他进来。然而周若云却没有动，目光静静的看着我，看得我心里一阵发毛。但一想自己也没有做什么亏心事，便目光迎了上去，轻轻笑了笑。周若云看到我目光清澈，心里也微微放下心来，迈步走了进去。可看到萧霜在厨房做饭的样子，周若云彻底震惊了，眼眶微微有些发红。没想到十几年来。从没有进过厨房的闺女，竟然学会了做饭。我看着周若云的表情，心里大概也能够猜测到她在想什么，于是轻轻笑道：“阿姨，我猜您之前也一定教过双双做饭吧？”周若云一脸难以置信的看着我说道：“不错，但不管怎么教都学不会，就连五星级大厨都没能教会她做饭。”我轻轻叹了口气说道：“双双很聪明，我就教过她一遍，她就学会了。她以前学不会做饭，并不是说她笨，也不是她故意不肯学，而是她不敢，因为长期的独来独往，没有朋友，导致双双内心极度缺乏自信。所以我就决定要帮助双双，把她曾经失去的自信找回来，让她像正常的女孩一样生活在这。”这个美丽的世界上，说到这里，周若云心里微微有些触动，目光看着我，询问我是怎么做的。我轻轻一笑，看着周若云说道：“我没有什么好的办法，但是我有心。我和双双定下了一个约定，在只有我和他的时候，一定要多说话，带着他一起唱歌，一起做饭，经常鼓励他，并且告诉他，不管什么时候，我都会陪着他，和他一起努力面对未来。”周若云没有说话，目光看着我，心里微微有些感动。而此
，还油嘴滑舌不着调，简直就是一无是处。萧霜跟着我，早晚会被我教坏。我一脸哭笑不得。看来上次我指着他鼻子大骂，让他对我意见非常大呀，都开始凭空捏造了。萧霜听到父亲这么说，急忙站出来说我不是一无是处，还夸我唱歌非常好听。萧伟成一脸不屑道：“说的谁好像不会唱歌一样，能比得过我吗？想当年我可是我们学校的情歌王子。”萧霜双手紧紧握成拳，看着萧伟成大声道：“爸爸唱歌像公牛在吼，没有长青哥哥唱的好听。”周若云一个没受住，直接一口水就喷了出去。我也是一个没受住，直接笑出声来。这个比喻实在是太彪悍了。萧伟成满脸的不服气，黑着脸对我说道：“敢不敢和我比比？我倒要看看你唱歌有多好。”我实在是有些无语了，只能无奈的道：“叔叔，要不然这样吧，我唱一首自己写的歌，您听听看唱的行不行？怎么样？”萧伟成一听有些意外，没想到我还会写歌。然而当我的歌声响起的瞬间，萧伟成更是一脸目瞪口呆。这小子唱的歌太好听了。歌声结束，我看着仍然陶醉在音乐中的萧伟成，强忍着笑意轻声喊道：“叔叔，我这首歌唱的怎么样？”萧伟成轻咳了一声说道：“还行吧，比起我还差了那么一点点。不过年轻人嘛，刚开始差一点没关系，努力努力赶上我也不是没有可能。”然而萧霜一听却撅起嘴道：“爸爸，你唱一个听听。”瞬间萧伟成脸。上闪过一丝尴尬，说道：“那个今天开会话说的太多，嗓子有点疼，没办法唱歌。”我心里也一阵暴汗。对于这个死要面子的未来岳父，我也一时间不敢把他得罪死，只能干笑着连连点头。接着，萧伟成急忙转移话题，说：“我整天不好好学习，就知道拉着萧霜在外面鬼混，街头卖唱，将来能有什么出息？”萧霜听完，脸颊微微有些涨红，转头看着我，眼眸中满是求助。我此刻也是一阵无语，目光看着萧伟成，说道：“叔叔说的是，其实我也觉得这个唱歌挺没有出息的。”萧伟成闻言，嘴角轻轻扬起，递给了我一个算你小子识相的眼神，然后紧接着说道：“你知道。”就好，年轻人不要被眼前的小利益冲昏了头，好好学习才是正路。我心里一阵无语，点头继续说道：“叔叔说的对，所以我上周已经将乐队交给了我姐带着，而我打算准备开发一个手机应用，专门用来给他们直播演出，同时打开打赏功能，抽取一定比例，然后再接一些广告，到时候我就可以什么事情都不干，安心的在学校好好学习，同时还能赚钱。”这话一出，肖伟成瞬间来了兴趣。身为一个科技公司的老板，肖伟成对这方面的信息是极为敏感的，几乎我一说完，他就已经分析完成了这背后的利润。当下，肖伟成也顾不上其他的了，直接催促我接着往。瞎说，而我强忍着笑意，故意装出一副不明白的样子，愣愣的问道：“叔叔，你让我说什么呀？要不您给点提示？”听这句话，肖伟成眼睛狠狠的瞪着我，片刻后忽然又轻笑了起来，说道：“这高考也越来越近了，我决定陪着双双一起上下学，时刻照顾双双的学习生活，一直到高考结束。”瞬间我就呆住了，你这不是耍无赖加威胁吗？我心里一阵好笑，目光看着肖伟成，跟他分析了这个应用的各种好处。听完后，肖伟成一脸目瞪口呆，使劲的咽了咽唾沫，接着我趁机微笑着说道：“那叔叔，你觉得我可以和双双在一起吗？”肖伟成一听，撇了撇嘴道：“跟。”双双在一起学习可以，但想要跟我闺女谈恋爱，我劝你趁早打消这个念头。还真是这老狐狸够心黑的呀！我轻咳了一声，说道：“我和双双现在都还小，暂时没有谈恋爱的打算。刚刚的那个建议，就当是我送给你的一份礼物，跟你道个歉。不说这个还好，一说起来道歉的事情，肖伟成就一阵不爽，微微哼道：‘老子不接受。’我也不生气，呵呵一笑，说道：‘不管您接不接受，我都得道歉。这并不是为了讨好你，而是为了双双。’肖伟成一听这话，更是气得脸色一片铁青，三句话不理我闺女，这就是你小子给老子道歉的态度吗？而此时不远处的肖双静静的看着我们。似乎很关注我们的动态，我看着脸色难看的肖伟成，为了让肖霜开心，与他暂时达成了和解。吃过了饭，我见时间也不早了，便起身提出了告辞。然而刚离开没多久，就听到身后传来一道声音，转头就看到脸色微红的肖霜，一脸微笑的看着我。接着肖霜忽然紧紧的抱住我，脸颊轻轻贴在我的胸口，瞬间我整个人都愣住了，心脏重重的跳动了起来。两世为人这个拥抱是我做梦都不敢想的，没想到今天却以这样的方式，在这样的场合下实现了。可还没等我反应过来，肖霜就急忙松开了我，转身拔腿就跑，同时还丢下一句话：不可以喜欢别人。我看着肖霜离开的背影，忽然间会心一笑，这傻丫头还是那么的可爱。第二天，我跟肖霜走进教室，两人就挨在一起学习。我看着肖霜可爱的模样，忍不住笑着逗她，让她叫声哥哥。肖霜脸颊微微带起红晕，轻轻低下头，小声道：“有人。”我大笑着表示我是闹着玩的，咱们继续讲题。忽然巨大的响声传来，书掉落在了地上。肖霜静静的看着我，认真的说道：“不好意思，手滑了。”我心里一阵哭笑不得，轻咳了一声说道：“那个其实声音小点也没关系，教室里的声音这么大，大家都听不到的。”肖霜美眸中闪过一丝狡黠，乐滋滋的喊了一声。长青哥哥，突然前排的刘丹重重的咳嗽了几声，这对狗男女有点过分了，在教室里就公开撒狗粮。听到刘丹突然间的咳嗽声，肖霜脸颊猛地一红，双手急急的捂住脸颊，我看的一脸好笑。现在知道害羞了，刚刚那胆大的劲都哪去了？放学后我打算回家去看看父母，然后在肖霜不舍的目光中，我坐上了回家的公交车。可刚回到家，肖霜就打来电话，询问我什么时候回来。我心里一阵好笑，告诉他最晚后天就回去。肖霜闷闷的应了一声，然后就不再说话，挂了电话。可让我没想到的是，次日一大早，肖霜的父亲肖伟成就找上门咬牙。牙切
。我一脸愕然的看着气色憔悴的肖伟成，到底出什么事情了这么着急？看到还在撒愣的我，肖伟成满脸不爽，愤愤道：“双双还在等着你，你小子最好配合一点，别逼老子动手。”听到双双在等我，我也微微有些着急，匆忙跟父母打了个招呼，快步跟着肖伟成的车离去，还着急的询问双双怎么了。肖伟成看到我满脸焦急的样子，心里才舒服了一点，但嘴上还是哼道：“你还有脸问？”双双还以为你这混账东西要转学了，不停的问老子是不是威胁你。今天早上天还没亮，就跑去你宿舍门口等你了。说到这里，肖伟成又气愤又不是滋味。本来他好好的在家里躺着，莫名其妙就收到了闺女的一顿控诉，还把老婆给惹毛了。大晚上的不让睡觉，絮絮叨叨了一宿。听到肖伟成说的情况之后，我瞬间心里就松了口气。但听到肖双很可能也是一夜都没有睡觉，早上又跑去自己宿舍门口等自己，就又心疼又感动。很快车子就来到了宿舍楼下，我飞快的奔上楼，一眼就看到肖双神色憔悴，双手轻轻抱着鞋靠在门上打盹。我感觉自己的呼吸都要停滞了，轻轻握住了他被冻得冰冷的手。肖双面色微微一红，小声说道：“我我来学校取东西，顺便过来看看。”深吸了口气，我再也控制不住自己的心，上前伸手一把将他揽入怀中。很快，肖伟成就看到我牵着肖双的手下了楼。然而让我没想的是，回到肖双家，这丫头竟然让我哄她睡觉。看着躺在床上微笑的肖双，我坐在床边，伸手给她掖了掖被子，眼眸中升起一丝温柔，轻笑道：“傻丫头，安心的睡觉吧，我守着你。”似乎也真的困了。很快，肖双均匀的呼吸声就响了起来。突然，床头柜上一个用纸折出来的菠萝引起了我的注意，瞬间无数的往事在脑海中涌现。那一年的夏天，在我外婆家附近的小河边，我将熬夜用书纸做成的菠萝送给了自己的好朋友肖阿雅。那年九岁的我被寄养在外婆家，看到又矮又胖的肖阿雅被同村的孩子欺负，无助的缩在墙角哭哑的声音，我气不过，捡起木棍将那些欺负肖阿雅的小孩全部赶走。从此，肖阿雅就成了我的小尾巴，跟在我的身后叫我长青哥哥。也因为这一声长青哥哥，性格内向的我决定改变自己，保护眼前这个被所有。有人都欺负的矮胖妹，这一护就是三年。直到有一天，肖阿雅父母突然间回来，要将肖阿雅接到大城市去。不舍得我的肖阿雅，第一时间找到我，哭着说自己要走了。我得到消息，心里非常不舍，连夜做了一个菠萝送给她。看着那个菠萝，我激动万分，转头目光死死的盯着熟睡中的肖霜。没有错，就是那个丫头。虽然现在肖霜瘦了下来，但还是依稀可以见到曾经的影子。原来肖霜早就认出了自己。忽然我想起了前世自己身死，肖霜哭得肝肠寸断，最后自杀时的绝望，我鼻子就一阵发酸。原来自己上一世等了肖霜十年，而肖霜的心从离开。村子的那一天起，就永远的为自己停留在了原地，一直苦苦等了我十五年。我看着熟睡的肖霜，忽然间红了眼眶。下午三点的时候，肖霜轻轻睁开了双眼，我满眼宠溺的看着他，低声喊道：“小胖丫！”肖霜顿时满脸惊讶，接着又变成了狂喜，最后拉起被子捂住脑袋，大声道：“不是，我不是，不准记起来！”我看到他慌乱的模样，笑着说道：“没想到以前哭哭啼啼的小胖丫，摇身一变成了漂亮的大姑娘了。”我的担心倒是多余了。肖霜一听，立即坐起来，眼泪吧嗒吧嗒的就往下掉，扁着嘴说道：“才没有多余。”我见他哭了，也没有多想，急忙将他拥入怀。怀中低声安慰。与此同时，楼下的房间里，肖伟成顶着两个黑眼圈，咬牙切齿的盯着监控，愤愤道：“我一定要杀了这王八蛋小子，他敢抱我闺女。”而周若云正看得津津有味，听到丈夫的骂声，忍不住说道：“我说你能不能好好看？没看到双双哭了？人家长青在哄双双吗？”肖伟成顿时跳脚，怒气冲冲道：“要不是他双双能哭吗？一定是这混蛋小子说了什么，把双双惹哭的。”周若云没好气道：“别把人想的都跟你一样，你没看到他满眼都是双双的样子吗？我看着都觉得感动，不像是某些人。”肖伟成一听，立即转过头，瞪着眼睛说道：“你说这话什么意思？”周若云翻。翻了翻白眼，说道：“没有对比就没有伤害，看看人家是怎么对待女朋友的。你再看看，你整天就知道跟人抬杠。”肖伟成额头上冒出一道黑线，看着周若云说道：“谁是那小王八蛋的女朋友？老子不同意。”周若云轻轻撇嘴道：“这个未来女婿我满意，我同意了。要我说，干脆就让他们在一起先谈着吧，咱们在旁看着就行，就当是提前培养女婿了。”肖伟成听到这话，差点当场气晕，深吸了口气，咬牙切齿的说道：“还想让我培养他？做梦去吧！”而此时，我抱着肖霜，正打算说什么的时候，忽然听到耳边传来一阵叽叽咕咕的声音，我先是一愣，接着这忍不住扑哧一声。笑了起来，肖霜听到笑声，脸颊一阵发烫，害羞的低着头。我轻轻揉了揉他的头发，说道：“好了，谁都会饿的，没什么好害羞的，赶快起床，我给你做吃的。”随后我来到厨房，熟悉了一下环境，就开始熟练的做饭。没过多久，肖霜就走了进来，和我一起做饭。当然中间也少不了打打闹闹。然而两人在厨房的举动都被周若云和肖伟成看在眼里。周若云忍不住轻轻笑道：“我觉得以后都不用追什么剧了，直接看他们俩就行。这个比电视剧里头演的还要甜。”肖伟成撇了撇嘴，酸溜溜道：“有什么好高兴的？一个大男人整天跟在女人屁股后面转，能有什么出息？”周若云听着丈夫话里的酸味，笑着说道：“好，你有出息，那你去上班吧。”肖伟成脸色难看，将头转到一旁，假装没有听见。第二天，我和肖霜在操场散步，突然一个诧异的声音从身后响，只见林瑶正站在身后笑着看着我们。接着，林瑶就给了我一个惊喜：学校六十年校庆，听说学生们比较喜欢我们的歌，所以学校聘请我们
这个醋坛子，他是担心我在学校唱歌的话，又会惹来那些女生给我送情书啊。我轻轻揉了揉他的头发，说道：“傻丫头，放心吧，这次学校演出一定带上你，到时候你可以帮我挡住那些女生送情书。”萧霜轻轻低下头，嘴角轻轻向上勾起，乐滋滋的将手塞进我的上衣兜里。时间很快就来到了校庆这天，林瑶等人直接现场乐器伴奏。但让所有人纳闷的是，为什么舞台主唱的位置没有人？就在众人低声讨论中，我拿起话筒站了起来，那好听的声音瞬间倾泻而出，瞬间学校的同学集体猛了。片刻后才一个个反应过来，激动的齐齐怒吼。青哥竟然唱歌也这么好听，原唱叫赵长青，听说是个高中生，难道就是青哥？这还用怀疑吗？肯定是啊，这声音这卡点绝对就是原唱。而此时前面端着水杯喝水的高校长听到声音后，一个没受住，直接一口水全喷了。怎么是这小子？然而下一秒让他更惊讶的事情发生了。只见我走上舞台的那一刻，萧霜竟然捧着鲜花走上舞台，连我都有些发愣。当着这么多人送花太高调了吧？萧霜直接将花就对到了我面前，态度十分强硬到拿着，我强忍着笑意，俯身轻轻接住了萧霜送来的花，瞬间所有男生们的心碎了一地，女生们也集体都蔫了。高校长更是脸色一片漆黑，转头看向我们班主任李欣，李老师，这个有点过分了，都这么光明正大了。李欣深吸了口气，满脸郁闷道：“校长，这个我实在管不了，人家双方家长都同意了，都盼着做丈母娘和婆婆。”听到这个消息，校长和其他老师集体给震翻了，一个个脑袋瓜嗡嗡的响。高校长更是一脸黑线，被那小子搞走了三千块钱不说，还整了这么一出幺蛾子。突然，他又看到站在摄影机旁的王阳和刘丹，眉毛又是一跳，问道：“那那两个同学站在哪里干嘛呢？”李欣瞥了一眼，声音悠悠道。他们也是赵长青乐队成员，刘丹还是全校前二十名。高校长一听，瞬间感觉血压在一路飙升。终于，校庆在一个半小时后完美落幕。我和萧霜牵手走在街上，萧霜一路上蹦蹦跳跳的踩着地砖缝隙，玩得不亦乐乎。我看着他开心的又蹦又跳，忍不住也跟着开心了起来。突然，萧霜一脚踩空，身子直直的朝着路边倒去。我心里一惊，直接一把抓住他的胳膊，将他拉回到自己的身边。萧霜疼的脸色微微发白，眼泪在眼眶里轻轻打转。我见他疼成这样，心里便知道肯定是崴的严重了，也不敢多耽搁时间，急忙背着萧霜一路来到医院，简单的拍。拍了一下片子，医生确认没有什么大问题后，开个点药就让回家了。我背着萧霜一路直接回到了家，正坐在沙发上的周若云看到我背着萧霜回来，心里也被吓了一跳，得知是脚微了才稍微放心下来。接着周若云便提出让我住在他家，这样我们两人能更好的学习，也可以照顾双双。肖伟成更是热情的开车去帮我拿行李，怕我晕车还贴心的为我准备了塑料袋。然而接下来我就感觉到屁股像是坐火箭一样往上窜，肖伟成似乎觉得还不过瘾，又一连好几个急刹车，我感觉到胃里开始翻江倒海。瞬间干吐了起来，肖伟成一脚刹车将车停了下来，转过头撇着嘴就是对我一阵嘲笑，我有点苦笑不得，不就是你女儿崴了脚吗？这也不能怪我呀。见我不说话，肖伟成说道：“你小子话不是挺多的吗？老子刚刚整了你那么久，你就一点想法都没有吗？”我心里一阵无语，目光看着肖伟成，笑着说道：“我知道叔叔在整我。”肖伟成眼睛忽然轻轻眯起，那现在你心里是什么想法？我抬起头轻轻笑道：“叔叔想听真话还是假话？”肖伟成饶有兴趣道：“真话怎么说？”我笑呵呵的说道：“我对叔叔一点也不气愤，并把这些都当成是叔叔对我的考验，以后加倍的对双双好，对叔叔也言听计从。你让我往东，我就不往西；你让我打狗，我绝对不追击。”肖伟成听完微微哼了一声，那说说你的假话。突然我张嘴就大声骂道。假话就是老子真特么想揍你，恨不得把你现在打成猪头。你这叫开车吗？战斗机都没有你飞得快，生怕你的魂能追上你的身体，是不是？真把自己当秋名山车神了，也不撒泡尿照照镜子，看看自己配不配？你有几条命这样霍霍？瞬间，肖伟成脸色一阵铁青，看着我恼火道：“小子，注意一下你的说话方式。”我一脸不屑道：“咋的？嫌我说话难听了是吧？我知道你看我很不顺眼，想整我，但是你给老子记住了，你怎么整我都无所谓。可是前提是要先保住自己这条不值钱的命。你死了，双双怎么办？在双双心里，你们都很重要。他今天崴了脚，心里第一时间都会想。”他爸爸会因为这个生气，他都能那么了解你，你为什么不去花点时间了解一下他？肖伟成闻言愣住了，目光静静的看着我，问道：“双双很在乎我吗？”我深吸了口气，看着他说道：“你说那废什么话？学校要关门了，赶紧开车。”肖伟成下意识应了一声，刚刚启动车，忽然又想起了不对劲，黑着脸道：“小子，你给老子放尊重点，还敢骂老子？”我急忙表示，刚刚有点忍不住，实在不好意思。肖伟成心里给气的不行，回来的时候都是黑着一张脸。接下来的几天，学校放假，我就在肖双家住了下来。周若云和肖伟成看到我和肖双坐在一起看夕阳，互相依靠着的话。画面直接被填到了，周若云更是一把拉住肖伟成，微微哼道：“给我好好学着点，看看人家是怎么哄女朋友的。”肖伟成微微哼了一声，伸手一把搂住周若云的肩膀，拉着她就要下去看夕阳。周若云一脸黑线，这勾肩搭背的不就是老哥们吗？晚上吃饭的时候，忽然我看到肖伟成脸上的淤青，整个人不由得微微一愣，还没等我说话，肖伟成眼睛就狠狠地瞪了过来，看什么看？吃饭都捂不住你的嘴。我一脸愕然，我好像还没说话呀。深吸了口气，我呵呵笑道：“叔叔，您、嗯……”瞬间，肖伟成被拨动了敏感神经，抢先瞪着眼道：“老子没事，这是不小心摔了一。”看到
。想到这里，我心里一阵狂汗，连忙拿起筷子低头吃饭，直接假装什么都不知道。而肖伟成看到我忽然间低头吃饭，心里立即就知道我肯定已经猜出来了，整个人立即就有些恨得牙痒痒。然而第二天，肖霜就开心的跑进我房间，脸颊红扑扑，羞声说道：“妈妈说考上清大就给我们定亲。”我看着满脸羞红的肖霜，笑着摸了摸他的头，让他一定好好学习，考上清大，然后我们便一起下楼。周若云就告诉我们，肖伟成让我和双双去公司玩，接着就让肖霜去楼上换一身衣服。等肖霜离开后，周若云便笑着对我说出定亲的事情。我眼中闪过一丝疑惑，问道：“阿姨，这会不会有些太着急了？”周若云笑着说道：“这是我和你叔叔深思熟虑。”才做出的决定。至于具体什么原因，等你们高考结束后，你叔叔会告诉你。现在你们只管好好学习，跟双双都好好的，别的什么都不用想。我眉头一皱，心里总觉得这里面有问题，而且自己一直都很奇怪，在前世的记忆里，好像除了肖双是国内第一娱乐公司的经理外，从来都没有出现过关于他家人的任何信息。之前我总是觉得有些怪怪的，就是想不起来问题出在哪里。但现在未来丈母娘的反应明显就不对劲，似乎是很着急的在为肖双安排后路。尽管我非常疑惑，但也知道不该问的时候最好不要问。这时肖双也换好了衣服，从楼上下来，步伐轻快的和我一块出了。刚出去，肖伟成就开着车来了。看到我们两个牵着手出来，肖伟成忍不住轻轻翻了翻白眼，催促着让我快点别墨迹。原来是上次我给他提出的手机应用，现在已经研发出来，想让我去看看成果。看到我还在墨迹，肖伟成笑眯眯的挑眉说道：“这个版面设计的人跟你小子很熟，而且他还在等着下班。”我突然一愣，这才想起他说的人是自己老爸。就我老爸那破脾气，要是回家晚了被我老妈一顿骂，回头肯定要对我妲己报复。我心里一突，急忙催促开快一点。然而肖伟成眉毛轻轻一挑，直接转头瞪着眼睛喷道：“开那么快干什么？安全第一，知不知道？咱们这是车。”不是飞机，你小子自己不怕死就算了。那双双怎么办？你有为双双考虑过吗？一天天的就知道耍嘴皮子，啥也不是。我额头上瞬间布满了黑线，这话怎么听着那么熟悉呢？旁边肖双也望着我，小声说道：“爸爸说的对，不可以开快车，很危险的。哥哥向爸爸道歉，好不好？”肖伟成一听，心里顿时乐开了花，对着我得意的挑了挑眉。我则是一脸尴尬，心里叫那个郁闷啊，于是只能在肖双的监督下，老老实实的对着肖伟成道歉。听着这一通道歉，肖伟成忍不住哈哈大笑起来。很快车就到了公司，肖伟成让我直接去会议室。说着他就匆匆离开了。突然一道愤怒。的声音传来，你怎么在这里？我转头见到是自己老爸，先是一愣，接着讪讪笑道：“我来参观参观。”老爸额头上冒出一道黑线，咬牙骂道：“你参观个屁！这是什么地方？你个兔崽子就瞎跑，赶紧给老子滚蛋！”忽然，肖霜冲上前，张开双臂挡在我面前：“叔叔，你不可以欺负哥哥。”老爸见到肖霜，整个人微微一惊，满脸错愕的看着我。我看着一脸懵逼的老爸，轻轻摸了摸肖霜的头，笑着告诉他：“这是我爸。”肖霜美眸轻轻睁大，接着脸颊猛地羞红，连忙藏在了我背后。我看着满脸古怪的老爸，解释道：“爸，他就是肖霜，我妈应该给你说过。”老爸看着躲在我。身后的肖霜这才反应过来，急忙让我带着双双赶紧离开。而肖霜一听，急忙探出头，红着脸颊说：“我们不能走。”老爸见肖霜给我求情，原本的火气顷刻间全没了，声音很是温柔，解释说：“这里是公司，不可以乱窜的。”我一脸目瞪口呆的看着自己老爸，这还是我那个脾气暴躁的老爸吗？简直完全换了一个人。我忍不住哈哈笑了起来。双双的爸爸就是你们公司的董事长。瞬间，老爸一脸愕然，心里有点慌的不行，不声不响拐了个女朋友就算了，但偏偏还是老板的闺女。接着，更尴尬的一幕出现了。会议室里，老爸轻咳了一声，看着我不爽的说道：“老板，我们。”先给你们介绍一下产品。这话一出，肖霜直接扑哧一笑就笑了，又察觉到不对劲，连忙伸手捂住嘴。我也有些哭笑不得，但也知道毕竟是正式场合，该严肃还得严肃。接着我根据前世的记忆，对里面的问题都一一指出。时间过得飞快，转眼就高三，在这一刻画上了句号。我走出考场去找肖霜，刚见面，肖霜就用力的扑进我的怀里，美眸有些微红的看着我。我也被他突如其来的举动吓了一跳，急忙轻声安慰。肖霜这才说出自己做梦了，梦到我死了，还梦见自己给歌星做大老板。我眼睛顷刻间睁大，目光死死的盯着肖霜娇美的面孔，呼吸瞬间。变得急促起来，别人不知道，但我心里非常清楚。前世肖霜在自己死后也跟着自杀了，难道这傻丫头也跟着自己一起回到了这一世？这怎么回事？她为什么会梦到前世的记忆？看着肖霜羞红的脸颊，赵长青心里又震惊又疑惑，这怎么回事？这丫头为什么会梦到前世的记忆？虽然只是一个小小的片段，但这已经完全超出了自己的认知。若是这丫头也接受了脑域开发，那就一定会和自己一样，带着记忆回到这一世。可偏偏她并没有记忆。要说她没有接受脑域开发。那为什么他又能在自己苏醒的当天，同时梦见了前世的记忆片段，而且还在高考结束后这个人生最关键的节点上，再一次突然睡着，梦见前世自己身死的场景？肖霜是不可能的说谎的。要是他真的有前世的记忆，那这一世重来，他们又已经在一起了。以肖霜能为自己自杀的深厚感情，一定会第一时间和自己相认。就算没有，也至少会表现出那种死而复生、重逢之后的狂喜。可是并没有，唯一合理的解释就是肖霜和自己一样，的确是接受了脑域开发。但却出现了问题，记忆残缺成了这一个个零碎的小片段，成为这一世肖霜潜意识里
，哥哥没有笑话你，就是觉得很神奇。”萧霜闻言，脸颊红扑扑的望着赵长青，羞涩道：“哥哥，不准说了。”赵长青轻轻一笑，低声在他耳边说道：“傻瓜，现在想实现这个梦也没问题。”双双忘记了吗？甘杰已经带着乐队注册成为一个小的娱乐公司了，哥哥还是大老板。虽然咱们手下还没什么歌星，但以后发展发展就有了呗。到时候让双双管着，不就和梦里一样了？萧霜脸颊羞红，跺了跺脚道：“哥哥，怎么，双双不想帮哥哥吗？”赵长青笑着问道。萧霜轻轻点了点头，又用力摇了摇头，紧紧的拉着赵长青手，美眸哀求的看着赵长青：“哥哥，不唱歌了好不好？”双双好害怕。赵长青心里微微一突，目光看着萧霜笑道：“傻丫头，唱歌有什么好怕的？”不是的，双双梦见哥哥做了大歌星。萧霜轻轻扁起嘴，满眼乞求的看着赵长青，说道：“哥哥，求求你！”果然，这丫头果然梦到的是自己身死时的情形，难怪她刚刚情绪会那么激动。若是按照自己的推测，那么萧霜就一定接受了脑域开发。除了这个原因之外，实在是找不出别的可能。也许萧霜刚刚说的突然睡着，并不是真正的睡着了，更准确点来说，应该是记忆觉醒。毕竟萧霜考前的睡眠时间是非常充足的，加上又刚刚答完试卷，心情再放松，也不可能在一瞬间就睡着。最合理的解释就是，在那一瞬间，萧霜受到了某种刺激，前世的记忆顷刻间浮现，导致萧霜误认为自己是做一个梦。假如这个推测正确的话，那么在自己这一世穿越回来的时候，前世自杀后的萧霜其实也在脑域开发后跟着自己一起回来了，只不过因为某种原因，他的记忆残缺非常严重，完全想不起来前世的事情。萧霜在那天记忆突然觉醒了一次，就是最好的证明。在那一天，这个傻丫头其实也一起回来了，只是她并没有和自己一样幸运。记忆被分割成了一块一块零散的碎片，却又影响到了这一世他的生活。赵长青心里忽然有些难过，目光看着眼前单纯可爱的萧霜，不由得轻轻握紧了他的手，低声说道：“傻丫头，哥哥答应你，永远不做大明星，好不好？”好。萧霜用力的点了点头，美眸看着赵长青，开心的笑了起来。看着萧霜开心的笑容，赵长青心里又是一阵刺痛。他不知道为什么自己和萧霜都会接受脑域开发，也不知道对方是出于什么目的。但现在萧霜的生活已经受到了影响。这件事就再也不是查清脑域开发的副作用这么简单了。如今，他甚至都开始怀疑脑域开发的真实意图，其实没有自己了解到的提高人类智慧那么简单。要不然，怎么会出现萧霜这种情况？一次两次的记忆片段突然觉醒，倒也没有什么。但怕就怕这种觉醒次数往后会越来越多，而他的记忆很可能并不完整。以这样的方式拥有前世的记忆，对这一世的萧霜来说，实在是太残忍了。虽然前世他并不了解萧霜的真实生活，但能让萧霜选择放弃生命和自己一起走。他的经历一定也非常痛苦，而那些痛苦的片段，往往记忆最深，也最容易想起。这不是赵长青想要的，他不想让萧霜遭受这样的痛苦。为了萧霜，他必须找寻到帮助他恢复记忆的办法，或者干脆让他记忆的觉醒停止下来。可是，不管是哪一种，都太荒唐了。赵长青第一次感觉到心里有些无力，但看着眼前天真无邪的萧霜，又轻轻咬了咬牙：“妈的，不就是前世记忆觉醒吗？重生这种离谱的事情都有了，寻找前世记忆又算个屁啊！”实在搞不定了，大不了老子自学心理辅导，二十四小时守着双双，然后再查查，看看是哪个混蛋干的这件事，让双双和老子都莫名其妙卷进了这场计划里，害得老子现在这么难。找到后，老子感谢的同时，一定将那个混蛋打成猪头。真他妈坑爹啊！打定了主意，赵长青深吸了口气，目光看着缓缓向前移动的人群，转头对着萧霜说道：“走，和哥哥回家，咱们数月亮去。”好。萧霜乖巧地应了一声，跟着赵长青往前走了几步，忽然脸颊泛起红晕，抬起头望着赵长青，小声说道：“哥哥，月亮就一个。”由于一时心烦意乱下的口误，将数星星说成了数月亮，让萧霜笑了一路，弄得赵长青也是一阵哭笑不得，但也没有任何办法。不过看到这丫头将做梦的事情忘得一干二净，赵长青心里也松了口气。回到家后，两人和萧伟成汇报了一下考试情况，便一起上楼休息了。到了晚上之后，赵长青冲了个澡后，便用手机登录上企鹅号。刚登录成功，就看到问路乐队群里正聊得火热。王阳，终于解放了。刘丹，胖子，你都考不上，解放个屁！准备去复读吧。姐把参考书都给你准备好了。李峰，哈哈，胖子，要不我给你赞助几本高考真题？王阳，复读这辈子都是不可能的。刘丹，已经截屏，等会发给阿姨。李峰，同意。王阳，你们过分了呀。林瑶姐，呼叫林瑶姐，有人欺负队友了。李峰，哈哈，你林瑶姐在加班，这里我负责。赵长青看着几人在群里耍宝，也顿时来了兴致，笑眯眯地发了一条消息：“胖子，复读的时候记得说一声，兄弟这里有一麻袋的参考书。”李峰，我去，老板驾到。刘丹，恭迎老板。王娜，老板好。赵长青一看，顿时哭笑不得，继续发送道：“有劲了呀，还能不能在一起玩耍了？”刘丹。
不能。李峰，你压的都不爱公司，咱们还玩个屁啊！兄弟都要累得吐血了，头发都愁白了。王阳，对对对，峰哥现在累得天天喝肾宝。刘丹笑哭，赵长青一看，差点直接笑疯了。正准备发消息的时候，房间传来一阵敲门声，紧接着萧霜轻手轻脚走了进来。双双，你怎么来了？赵长青笑着问道。萧霜脸颊轻轻泛起红晕，快步来到床边坐下，美眸满是期盼的看着他说道：“哥哥，高考结束了。”赵长青轻轻一笑，点头说道：“是啊，结束了。你看大家都在群里庆贺呢，双双要不要也发一条？”萧霜摇了摇头，美眸静静的看着赵长青，轻轻咬着嘴唇，满是委屈的喊道：“哥哥。”赵长青看到他满脸委屈的样子，微微一愣，急忙放下手机，看着他轻声问道：“双双，怎么了？”萧霜委屈的看着赵长青说道：“哥哥，不可以骗双双的，骗这丫头了。”好像也没有啊，等等，他刚刚说了高考结束，现在又这么委屈，难道？赵长青瞬间反应过来，目光看着他委屈的模样，忍不住扑哧一笑，伸手轻轻刮了下他的鼻子，笑眯眯道：“傻丫头，跟你开玩笑的，这么重要的事情，哥哥怎么可能会忘记？不过双双准备好了吗？”萧霜脸颊猛地一红，轻轻跺了跺脚道：“哥哥。”赵长青强忍着笑意，伸手轻轻握住他柔软的小手，笑着说道：“傻丫头，没有你的允许，哥哥可不敢擅自做主。”萧霜面色通红的看着赵长青一眼，急急的低下头：“哥哥，不可以欺负双双了，不然双双不理你了。”一小时，好严重的惩罚啊，比以往都要严重的多。想到这里，赵长青再也忍不住，扑哧一声笑了起来。萧霜见赵长青发笑，气得用力跺了跺脚，急声道：“不准哥哥笑了，双双要生气了。”听到萧霜气急败坏的声音，赵长青轻轻一笑，忽然伸手轻轻揽住他的腰，低头轻轻的吻上他诱人的红唇。萧霜几乎顷刻间失去了所有力气。美眸轻轻睁大，静静地看着近在咫尺的赵长青，脑袋里一片晕乎乎的，满脑子都是哥哥亲我了。许久许久，赵长青轻轻抬起头，目光看着，依旧睁大着眼睛，傻乎乎地看着自己的萧霜，忍不住扑哧一笑，伸手轻轻刮了一下他的鼻子，声音温柔地喊道：“傻丫头，醒醒！”声音落下，萧霜终于回过神来，脸颊顷刻间红透，美眸如水地看着赵长青，羞得直接扑进赵长青的怀里。赵长青猝不及防下，险些被他扑倒，吻了吻身子后，一脸好笑道：“傻丫头。”使这么大劲干什么呀？想要撞死哥哥吗？就撞坏哥哥！萧霜闷声说道。赵长青扑哧一笑，伸手轻轻摸了摸他的头，说道：“那好吧，哥哥以后注意，绝不这样欺负双双。”不行！萧霜急声说道：“为什么不行啊？”赵长青笑呵呵地逗着他：“哥哥，不可以这么坏的，傻丫头，谈恋爱就是这样子。要是双双不喜欢，那哥哥就不说了。”萧霜闻言，急急地抬起头，美眸满是羞涩地看着赵长青，片刻后红着脸道：“哥哥在和双双谈恋爱吗？”那当然了，哥哥答应双双了，等高考结束就教双双谈恋爱。赵长青笑着说道：“怎么样，双双喜不喜欢？”萧霜美眸升起一层水雾，片刻后重新扑进赵长青怀里，乐得咯咯直笑：“傻丫头，快别笑了，再笑就傻了。”赵长青笑着说道：“就笑。”萧霜闷声说道，说完又轻轻抬起头，脸颊红扑扑的看着赵长青，软声喊道：“哥哥，叫哥哥干什么呀？傻丫头，喜欢哥哥欺负。”赵长青忍不住笑出声来，伸手捏了捏他的鼻子。说道：“傻不傻，都被哥哥占了便宜，还喜欢啊？”嗯，赵长青轻轻一笑，目光看着他红扑扑的俏脸，笑着说道：“你这丫头没救了。”萧霜听后开心的直笑，轻轻趴在赵长青的怀里，美眸紧紧的望着赵长青，乐滋滋的说道：“哥哥，好开心呀！傻丫头，开心就好。”赵长青呵呵一笑，伸手轻轻拍了拍他的后背，说道：“好了，快起来吧，哥哥要听话，哥哥还要忙乐队的事情，得先问问他们现在那边的情况。”赵长青笑着说道：“萧霜，轻轻抬起头，满脸认真的说道：‘双双要帮哥哥。’”赵长青目光看着他满脸认真的模样，心里轻轻一笑，伸手轻轻揽着他，问道：“双双不是说不让哥哥唱歌吗？怎么又要帮哥哥忙了？这是哥哥的梦想。”萧霜声音软软的说道。说完后，又认真的补充了一句：“但双双要守着哥哥，这个傻丫头啊，这是让人又心疼又喜欢。明明很害怕自己唱歌会发生前世记忆中的那些事，但又不想自己因为他而放弃梦想。这样两全其美的办法。”他应该思考了很久，不然以萧霜的性子，肯定不会这样轻易答应。毕竟回来之前，自己也曾解释过。但是关到自己的安危，这丫头死活都不肯松口。可现在他答应了，自然是早已经想好的决定。赵长青很难想象，萧霜独自做出这个决定需要多么巨大的勇气。看着眼前满脸认真的萧霜，赵长青满是心疼的摸了摸他的头，柔声说道：“傻瓜，其实双双要是真的很担心的话，哥哥可以放弃。”萧霜眼睛微微一亮，但很快轻轻摇了摇头，美眸紧紧的看着他。软声说道：“哥哥，不可以放弃的。”那双双担心了怎么办？哥哥哄。赵长青忍不住笑了，伸手轻抚着他柔软的长发，满眼宠溺的看着他。
，那以后双双担心了，哥哥都这样哄你，好不好？好。萧霜乖巧的点了点头，美眸轻轻望着赵长青，感受着头顶传来赵长青手掌温柔的安抚，舒服的轻轻眯起了眼睛，嘴唇微张，轻轻的呼着热气，有着说不出的甜美。赵长青也还是第一次见到这样的萧霜，一时间不由得有些痴迷，良久后才回过神来，轻轻笑道：“双双真漂亮。”这一声夸赞，让萧霜顷刻间红透了脸颊，羞道：“哥哥，见他害羞了。”赵长青忍不住轻轻一笑：“傻丫头，谈恋爱就是这样子。要是双双不喜欢的话，哥哥可以先不说，等双双适应了再说，怎么样？”“不可以。”萧霜红着脸急声阻拦，美眸羞涩的看了赵长青一眼，轻轻低下头，小声道：“双双喜欢，这样就对了，喜欢就要说出来，不然谈恋爱还有什么意思？”赵长青轻轻笑道。萧霜美眸看着赵长青，认真的想了一会。脸颊红扑扑的，将头轻轻埋在赵长青的怀里，心里感觉甜甜的，很舒服。赵长青也没有催促他，一只手轻轻抱着他，另外一只手拿起手机，俯身在他耳边轻轻笑道：“哥哥现在和干姐他们聊会天，行吗？”萧霜闻言轻轻抬起来，美眸闪过一丝不舍，轻轻的从赵长青怀里钻了出来，在他身旁坐好。“怎么了？”赵长青看着他问道。“不可以影响哥哥。”萧霜小声说道。赵长青闻言顿时就心疼起来，看着他满眼不舍的样子，开口说道：“傻丫头。”没关系的，哥哥一只手也可以打字。萧霜美眸再次亮起，但顷刻间又摇了摇头，没有说话。这个傻丫头啊，这样乖巧的样子，太让人心疼了。赵长青满眼心疼的看着他，将手机放在床上，然后伸手将他轻轻抱起，放在自己腿上，双手轻轻环抱着他的腰，低声说道：“傻丫头，哥哥喜欢的是无忧无虑，每时每刻都快快乐乐的双双，所以不要做这些自己不喜欢的事情，知道吗？”萧霜脸颊羞红的看着赵长青，片刻后软声说道。双双想帮哥哥，傻丫头，你是哥哥这辈子最重要的梦想，所以双双不准再这样的为难自己。萧霜心里又羞又甜的看了赵长青一眼，轻轻低下头，小声说道：“好，真乖。”赵长青轻轻一笑，目光看着他，再次强调道：“记住了，不准为难自己。双双喜欢做什么就做什么，不要刻意的去控制自己。”好，萧霜甜甜的应道，美眸满是欢喜的看着赵长青，认真说道：“好想帮哥哥，哥哥教教双双，好不好？只要双双喜欢，哥哥就教你。”赵长青笑着捏了捏他的鼻子，谢谢哥哥，傻不傻？你是来帮哥哥忙的，还反过来谢哥哥？嗯。赵长青被他瞬间逗笑了，这丫头现在可真是越来越有趣了。伸手轻轻刮了下他的鼻子，呵呵笑道：“傻瓜，帮哥哥拿着手机，咱们一块看，怎么样？”好。萧霜开心的接过赵长青递来的手机，乐滋滋的在两人眼前摆好，然后转头轻轻的望着赵长青，甜甜的说道：“哥哥拿好了。”双双真乖。赵长青笑着说道。然后目光看着早已经炸了的群消息，上面发的都是询问自己什么时候去新公司看看。赵长青看过后，忍不住轻轻笑了起来，转头看着怀里的萧霜，满眼宠溺的问道：“霜霜，你说咱们什么时候过去、啊？”萧霜也是第一次体验和赵长青一起在群里聊天这样的事，尤其是还被一心喜欢的哥哥抱在怀里，温柔的和自己商量着一件，这样的感觉让他心里又羞涩又欢喜，有着说不出来的滋味。轻呼了口气，萧霜红着脸颊，美眸水汪汪的看着赵长青，甜甜的说道：“哥哥定，傻丫头。”既然要帮哥哥了，就要尝试着帮哥哥做出决定，知道吗？赵长青笑着说道。好，萧霜羞答答的低下头，认真思考了一下，抬起头说道：“哥哥，明天可以去吗？看吧，这才对嘛。”赵长青轻轻一笑，满眼鼓励的看着他说道：“现在帮哥哥把这个咱们共同做好的决定发到群里面。”嗯，萧霜开心的嗯了一声，白嫩如葱的手指飞快的在手机键盘上跳动，很快消息就发了出去。做好了之后。萧霜轻轻转头，美眸满是期待的看着赵长青。赵长青也没有吝啬，对萧霜笑着夸赞道：“谢谢双双，帮哥哥做了这么大的一个决定。”萧霜脸颊满是红晕，心里一阵美滋滋的，双手抱着赵长青的手机，开心的说道：“双双也可以帮哥哥了，好开心！哈哈，双双要继续加油。”好，萧霜甜甜的应道，美眸满是自信的看着赵长青，认真的说道：“哥哥要等双双，哥哥永远等你。”赵长青满脸宠溺的看着他说道：“谢谢哥哥，怎么又谢哥哥了？”萧霜脸颊微微泛起红晕，甜甜的说道：“双双给哥哥罚。”赵长青闻言轻轻一笑，低头在他耳边轻声说道：“那就罚双双亲哥哥一下，怎么样？”哥哥，萧霜心里猛地一羞，急声道：“不可以这么坏的，这傻丫头终究还是脸皮薄了一点。不过也没有关系，毕竟这才刚开始和这丫头谈恋爱，习惯后就好了。现在还是慢一点的好，可别把这丫头给吓到了。”仔细想想，和双双克服交流障碍症那么艰难的路都走过来了，现在双双已经基本可以像正常女孩一样大胆。自在的和自己说话，偶尔也可以向自己撒娇。这么漫长的等待都过来了，也不差再等一段时间，来日方长。等着丫头适应了恋爱的这种生活节奏，那也就到了自己享受爱情的时候了。一想到在不久的将来，自己就可以像吃糖果一样，享受到和萧霜恋爱的甜美。
。赵长青心里就忍不住的激动起来，眼睛笑眯眯的看着怀里一脸乖巧的萧霜，伸手轻轻刮了下他的鼻子，宠溺道：“哥哥跟你开玩笑的，双双和哥哥的恋爱才刚刚开始，哪里能这么欺负双双？”萧霜脸颊轻轻泛起红晕，美眸满是欢喜的看着赵长青，心里又羞又甜，开心的说道：“哥哥真好，傻瓜，哥哥刚刚可是在欺负你，你还说哥哥好啊？是谈恋爱。”赵长青看着萧霜一脸认真的样子。心里瞬间就破防了，忍不住扑哧一声笑了。傻丫头，你怎么能这么可爱啊？谈恋爱可不是亲嘴，而是男女朋友一起去做很多有趣的事情。萧霜心里一羞，美眸悄悄地看了赵长青一眼，双手抱着手机，急声说道：“哥哥。”赵长青笑道：“哥哥不说了，双双快帮哥哥看一下，他们都说了什么？不帮哥哥看，怎么了？生哥哥气了？”嗯，萧霜用力点了点头。这傻丫头太可爱了，哪有人生气还承认的呀？赵长青强忍着笑意，看着他说道。那哥哥怎么做，双双才不会生气呢？萧霜脸颊微微一红，羞涩的看了赵长青一眼，轻轻低下头，小声说道：“哥哥要教双双谈恋爱。”赵长青差点笑出声来，果然和之前想的一样，和这傻丫头谈恋爱太有意思了。强忍着笑意，赵长青轻轻点了点头，说道：“傻瓜，现在哥哥不就正在教你吗？”萧霜急声道：“没有。”赵长青低头看着怀里近在眼前，萧霜那张娇美的俏脸，笑呵呵问道：“双双觉得现在和哥哥说话有趣吗？”萧霜轻轻一怔，瞬间反应了过来，脸颊疼的就红了，低头就往赵长青怀里钻。哥哥，坏，哈哈！赵长青哈哈一笑，低头在他红透的耳边轻轻笑道：“双双，开心吗？”感受到耳边传来的丝丝暖气，萧霜趴在赵长青怀里轻轻一颤，接着咯咯的笑了起来：“傻瓜，这么开心啊？”嗯，萧霜声音柔柔的应道，头轻轻的从赵长青怀里钻了出来，双手轻轻抱着手机，乐滋滋的看着企鹅群里的消息，片刻后甜甜的说道：“哥哥。”甘姐要定你罪呢，定罪，我看看。赵长青呵呵一笑，伸头凑了过去。萧霜也乐滋滋的将手里屏幕转向赵长青。赵长青一看内容，顿时一阵哭笑不得。林瑶，请咱们赵大老板明天麻溜来公司报道，否则追究老板甩手掌柜罪。李峰，不应该是恶意不当老板罪吗？王阳，再加一条，恶意不见员工罪。王娜，恶意不领工资罪。老板，我是被迫的。刘丹，附加一条，恶意不回消息罪。李峰，这个附加的好。老板，人呢？轻轻谈谈你的感想，谈感想，我谈个屁感想啊！这说的都是什么乱七八糟的玩意？萧霜美眸看着赵长青，乐滋滋的问道：“哥哥，要双双帮忙回消息吗？”赵长青轻轻捏了捏他的鼻子，笑着点头道：“那就交给双双了，就说明天哥哥我亲自去查考勤，谁去晚了就定藐视老板罪。”说完，萧霜就将消息发了过去。果然，群里看到消息后，直接就炸开了锅，纷纷上线开闹。然后赵长青和萧霜也没客气，又和众人聊了一会，便下线了。将手里在桌子上放好后，赵长青看着坐在怀里开心的萧霜，手指轻轻点了下他的鼻尖，笑问道：“双双，今天开心吗？”“好开心，好开心。”赵长青笑着点了点，继续问道：“那双双喜欢这样帮哥哥忙吗？”“喜欢。”萧霜乐滋滋的点了点头，美眸看着赵长青软声说道：“哥哥，哥哥听着呢。”“双双还想帮哥哥更多。”赵长青轻轻笑道：“傻丫头，不用着急，咱们一点点的来，哥哥等你。”听到赵长青温柔的声音。萧霜心里一阵甜甜的，又暖暖的，有着说不出的舒服。美眸轻轻的看着他，用力的点了点头。好，真乖。赵长青轻轻一笑，看着他说道：“好了，时间也不早了，哥哥送双双回去睡觉。明早双双跟哥哥一块去抓迟到。”好，萧霜甜甜的说道，然后轻轻的从赵长青腿上跳了下来。双双自己回去。赵长青一听，轻轻笑道：“双双好样的，继续加油。”嗯，萧霜用力点了点头。乐滋滋的走到房间门口，打开了房门，又快步跑了回来，脸颊红扑扑的看着赵长青，傻丫头，怎么又回来了？赵长青笑问道。欺负哥哥，萧霜认真的说道，迅速俯身在赵长青嘴唇上亲了一下，然后拔腿就跑了。回到房间后，萧霜反锁好房门，急忙跳上床，伸手拉起被子盖在自己的头上，片刻后又伸手将被子拉了下来，脸颊红扑扑的看着天花板，脑海中都是赵长青的样子。尤其是想到赵长青抱着自己的温馨，以及赵长青低头亲吻自己时的温柔，萧霜心里就又羞又甜，如葱般的纤纤玉指不由自主的轻轻触碰了一下自己的嘴唇，脸颊又爬满了红晕。坏哥哥，高考后的盛夏是最美好的季节，尽管炎热，但对于恋爱中的小情侣来说却格外的舒适。早晨的第一缕阳光透过树叶的间隙洒落在女孩的发丝上，在温温的晨风中浮动起层层金光，配合着女孩娇美的脸颊上甜甜的笑容轻挂在嘴角，一切都显得那么的如诗如画。哥哥，好紧张。傻丫头，你不是见过大家好多次了吗？不一样。萧霜脸颊浮起淡淡的红晕，软软的小手轻轻握着赵长青的大手，心里有些害羞。说实话，虽然昨夜哥哥亲口向自己表白，亲了嘴，还教自己开始谈恋爱。
可是那也只是在和哥哥单独相处的时候，除了自己和哥哥外，没有人知道。尽管羞涩，但非常甜蜜。但现在不一样，哥哥要带着自己去见公司里的朋友，还是以女朋友的身份，他心里就不由自主的有些紧张。即使有哥哥在身边，他并不害怕，但总觉得心里有些紧张的厉害。赵长青哪里不知道自家女孩的想法，很清楚，她因为第一次正式的以女朋友的身份，光明正大的露面，心里紧张，知道她需要自己的安慰和鼓励，于是转过头，目光温柔的看着她，轻轻笑道：“傻丫头。”喜欢一个人，就是要让他身边的朋友都知道，然后接受大家的祝福。我们一起努力了那么久，现在终于在一起了，成为了真正的男女朋友。双双难道不开心吗？双双开心。肖双脸颊微红道：“那现在双双以哥哥女朋友的身份来咱们的乐队，开不开心？开心。既然双双很开心，那还有什么好紧张的？”赵长青轻轻笑道：“何况叔叔和阿姨，还有我爸妈都很支持咱们谈恋爱。刚刚咱们来的时候，阿姨不是还让咱们牵着手出来吗？”咱们可是父母同意的情侣，有什么好怕的？萧霜低头轻轻思考了一下，满脸开心的抬起头：“哥哥，双双不紧张了，这就对了。双双要记住，你现在是哥哥的女朋友，不管走到哪里都要自信起来。咱们是家长同意的，完全可以光明正大的在一起，什么都不用害怕。”嗯，那现在咱们去公司。好。说完，萧霜忍不住轻轻笑了起来，美眸欢喜的看着赵长青，乐滋滋的跟着他牵手一起走进了科技园。此时，公司楼下，刘丹正一个人等着两人。当看到两人牵着手，有说有笑的走过来时，整个人都惊呆。什么情况？他们竟然直接牵手了？还有这一块有说有笑是怎么回事？好有爱啊！这才分开了几天，双双竟然变得这么开朗了。到底发生了什么？是爱情，还是做梦？而与此同时，肖双也看到了前面等着的刘丹，眼眸中闪过一丝欣喜，转头对着赵长青开心的说道：“哥哥是小丹，哥哥看见了，双双等会过去主动打招呼，拿出哥哥女朋友的气势来，敢不敢？”赵长青低头看着他问道：“敢。”萧霜没有丝毫迟疑，牵着赵长青的手，快步的走上前，美眸看着刘丹，落落大方道：“小丹，早上好。”“什么情况？”“这，这是双双？不可能的吧？”刘丹眼睛轻轻睁大，满脸震惊的看着萧霜，结结巴巴道：“早，早啊，双双，小丹，吃早饭了没有？”萧霜软声说道：“卧槽，这，这是咋回事？是我没睡醒在做梦，还是出现了幻觉？”刘丹有些凌乱。目光错愕地看着萧霜，又看了看赵长青，忍不住问道：“双双，你真的是双双？”萧霜闻言，脸颊疼的就红了，心里又羞又急又开心，急忙轻轻地躲到了赵长青的身后，抬手扯了扯赵长青的衣角，小声道：“哥哥，帮帮双双。”赵长青听到萧霜的求助，扑哧一声笑了起来，目光看着满脸震惊的刘丹，笑道：“我说刘哥，你这有点过分了，这才分开了几天啊，都不认识双双了。”刘丹回过神来，忍不住咽了咽口水，有些难以置信道：“这变化也太大了吧！”没什么好奇怪的，双双其实从一个月前就已经可以这样和人打招呼了，只不过那会学习忙，加上自信还有点不足，所以一直没有尝试过。赵长青笑着说道：“那今天这事，双双现在是我女朋友了，决定勇敢的克服自己心里这最后一点恐惧。今天早上起床时，双双还练习了很多遍。”赵长青笑着说道。说完，转头看向萧霜，轻轻抬起手摸了摸他的头。萧霜舒服的轻轻眯起眼睛，微微仰着头，神色痴痴的看着赵长青，脸上浮起一抹浅浅的笑容。刘丹一看。忍不住直接翻了翻白眼，你们两个够了呀！大庭广众之下，能不能收敛点？这含情脉脉的样子是在嘲讽我吗？真的太过分了！越看心里越酸。刘丹最后还是没有忍住，撇嘴说道：“我说你们能不能照顾一下我这个单身狗的感受？这样子很不道德的。”话音落下，萧霜脸颊猛地一红，急忙轻轻的低下头，伸手拉着赵长青的衣角，羞得不敢说话。没事，你习惯了就好。赵长青则是嘿嘿一笑。刘丹额头上顿时冒出一道黑线，木头青。开个玩笑，还急眼了？赵长青笑着说道：“其他人呢？怎么就你一个？”刘丹深吸了口气，翻了翻白眼道：“他们都忙得很，这几天正在排练舞蹈，过段时间要去市里演出，是一场省级大型运动会，开幕庆贺。”林瑶姐说要借着这个机会，将公司的名气打出去，天天在练习。大家都快忙疯了，就你这个老板最闲。赵长青闻言，眼睛微微一亮，笑着说道：“这不是艺考完试，马上就过来了吗？而且今天我和双双过来，还有一件重要的事情。走，咱们进去看看。”自从公司成立以来，我还都没来过，真是失职啊！双双，等会和哥哥一块好好看看。好，萧霜乖巧的应道，然后轻轻抬起手，甜甜的说道：“给哥哥牵手。”真乖。刘丹见两人又开始秀恩爱了，忍不住又是一阵白眼，真过分啊！跟着刘丹两人很快就递到了公司。这块地方本来是以前乡镇企业兴办的家属院，后经过改造成为了一个经济园。尽管有些老旧，但胜在房租非常便宜，而且交通也非常方便，绿化覆盖面积也非常高，走在里面极其的宁静和清凉。虽然地段偏了一些，但对于这种以唱歌起家的娱乐公司来说，影响并不是很大。
，反倒是还可以因为这外部的宁静的环境，增添出些许典雅的气息。尤其是公司所在的这个独栋复古式的四层小阁楼，经过政府翻修之后，更是多出了一些艺术的气息。尤其是正好临近园区主干道，寻常人只要进来，走在路上就可以一眼看到公司的名字——天域娱乐。由于地段偏僻，租金便宜。因此，林瑶直接以每月三千块钱拿下了一楼一整层。因为是第一家入住的公司，县政府为了做宣传，又特别给了招商优惠，实际租用价格每月两千五百块钱。又在园区正门口专门为天域娱乐做了路标指引。跟着刘丹、赵长青和肖双牵手走了进去。一进门，两人就遇到了带着工作牌从办公室出来的王阳。王阳见到赵长青和肖双后，先是一愣，接着大笑起来：“青哥，你这来的真够卡点的，刚上班就到了。”肖双也在啊。赵长青跟着笑道。你小子可以啊，几个月没管你，现在说话都带着老板气质了。王阳嘿嘿一笑，说道：“什么老板气质，还不都是被峰哥天天拉去操练，说是我好歹也是公司的宣传组的组长，得有组长的样子。”赵长青一听，眼睛瞄了一下他胸前的工作牌，忍不住笑道：“可以啊，这都干到组长了，看来你压得很受干姐器重，那是必须的，咱可是靠手艺吃饭的，不是我吹，就我这做视频的水准，绝对不比顶尖的差多少。”王阳嘿嘿笑道：“你可拉倒吧，脸皮怎么就这么厚？”赵长青摇头笑道。对了，峰哥他们人呢？王阳笑着说道：“在排练室盯着练舞呢。”青哥，你要不要过去看看？清一色都是大美女，一个比一个漂亮，保管你喜欢。刘丹一听，顿时扑哧一声就笑了，嘻嘻笑道：“胖子，你这是想让木头青回家跪搓衣板啊？跪搓衣板，啥意思？”王阳微微一愣，接着眼睛猛地瞄到了赵长青和肖霜牵着的手，心里猛地一颤，吃惊道：“我去，青哥，你们在一起了？”赵长青笑着点了点头，说道：“不错。”双双现在是我女朋友了，而且再过一段时间家里就要给我们定亲了。王阳和刘丹瞬间呆住，两人怔怔地看着紧紧牵着赵长青的手、满脸羞红的萧霜，心里几乎同时爆了粗口。高中毕业就定亲，然后以未婚夫妻的身份牵手走进大学，毕业就结婚。卧槽，要不要这么甜？这波狗粮我木了呀！两人都沉默了片刻，刘丹忍不住急忙上前，伸手拉住萧霜的手，低声问道：“双双，这是真的吗？你们真要准备定亲了？”萧霜脸颊满是红晕，美眸轻轻地望向赵长青，赵长青也正好低头，笑盈盈地看着他，满眼鼓励地说道：“双双，不用害怕，哥哥陪着你呢。”嗯，萧霜轻轻嗯了一声，然后转过头，满脸羞涩道：“妈妈说拿到录取通知书就给我和哥哥定亲。”得到萧霜的肯定之后，刘丹心里又惊讶又羡慕。虽然早已经知道两人谈恋爱是经过家长同意的，但怎么也没想到人家不但是同意了，而且还直接要定亲。虽然有些快了点，但想想也能够理解。像木头青这样有才华、有相貌，又满眼都是双双的男孩子，要是搁在我家里，别说是定亲了，就是直接先上车后买票，先办理结婚，老爸老妈也是同意的。不过身为两人的好朋友，刘丹也深知两人能走到今天很不容易，也算是经历了重重磨难，终于走到了一起。尤其是想到赵长青等萧霜的耐心，刘丹心里就羡慕的不行，目光看着萧霜说道：“双双，恭喜你啊！”萧霜脸颊满是红晕，羞涩的说道：“谢谢你，小丹。”刘丹闻言轻轻一笑，然后抬起头。目光看着赵长青，警告道：“木头青，我们女孩子一旦定亲，就等于把自己一辈子都交出去了。你可要永远都好好对待双双，千万不能辜负了她。要是让老娘知道你上大学后喜欢上别的女孩子，老娘一定坐车去帝都，手撕渣男为双双出头。”赵长青闻言轻轻一笑，说道：“放心吧，你这辈子都没有这个机会。”刘丹微微哼道：“嘴上别说的好听，到时候你要是该变心，辜负双双，老娘就送你进宫。”王阳闻言哈哈一笑：“对，到时候我再找人写一首歌。”然后弄个视频宣传一下青哥的渣男事迹，赵长青心里一阵哭笑不得，伸手一拉满脸红霞的萧霜，说道：“双双，咱们走吧，离这帮野蛮人远一点，别把你教坏了。”萧霜被赵长青牵着手，脸颊红扑扑的跟着他往前走，心里又羞涩又开心。王阳和刘丹见赵长青要走，连忙快步跟了上去。到了练习室后，看着正在休息的众人，王阳第一时间开口说道：“注意了，注意了，我青哥和我嫂子来了。”众人一听，齐齐回过头，林瑶和李峰。以及王娜齐齐起身，满脸惊愕地看着赵长青和萧霜。赵长青牵着萧霜的手，笑着走上前，说道：“大家好久不见，都还好吧？”众人愣了一下，接着林瑶第一走上前，目光上下的打量着两人，片刻后笑道：“你们现在开始交往了？”赵长青笑着点了点头，说道：“是啊，再过一个月就要定亲了。”李峰立即哈哈笑道：“哈，可以啊，我的亲，几个月没见，老婆都找到了呀。”赵长青连忙笑道：“现在可不算，我们就是家里给定下亲。”确定一下关系而已，别掩饰，掩饰就是事实。”李峰一脸我不相信的说道。“对对对，别掩饰。”其他人也跟着起哄。听到众人的起哄声，萧霜羞的躲在赵长青身后，手紧紧的握住他的手，恨不得找个地方钻进去。这种情况还是他第一次遇到
。虽然现在他基本上已经不怎么害怕和人说话，但这么多人一起说，他还是紧张到窒息。要不是有赵长青陪在身边，加上不想让赵长青失望，按照他的性子，这会早都逃跑了。林瑶也看出了萧霜的害怕，伸手轻轻拉住他的手，然后转身说道：“行了行了，都别起哄了，双双胆子小，别吓到他了。我可告诉你们，谁吓到了我弟妹，就给谁扣工资。”声音落下，众人齐齐笑了起来。李峰率先摆了摆手，说道。好了好了，都别逗我弟妹了，不然老板该扣钱了。王娜也跟着轻轻一笑，说道：“命可以给，钱不能扣。”众人闻言，顿时又笑到不行，接着一个个为两人送上了祝福。赵长青也一一表示了感谢。众人寒暄过后，赵长青转头看了看，然后问道：“怎么没有见到李叔和小雪啊？”李峰笑着说道：“小雪学校开家长会，大家都比较忙，就让老头子去跑一趟了，中午就回来。”书觉魔睡，赵长青恍然大悟道：“我就说，怎么没见到我李叔？”林瑶这时轻轻一笑。伸手牵着萧霜的手，说道：“好了好了，都别在这站着了，赶紧好好排练。下午放班，咱们乐队好不容易聚齐了一次，中午一块去外面喝一杯，我请客，二老板万岁！快快快，赶快整起来！”说完后，众人就迅速散去，开始回到各自的岗位上干活了。林瑶这时才笑着说道：“长青、双双，咱们去我办公室吧，别打扰他们了。”好，两人齐齐点头，然后笑着跟着林瑶走了出去。就在两人离开的瞬间，王娜轻轻的转过头。目光看着赵长青消失的背影，眼神中闪过一丝落寞。到了经理办公室后，林瑶拿出最近几个月的公司运营报表递给了赵长青，然后又和赵长青详细说了一下具体情况。赵长青看完之后，笑着说道：“没问题，我相信我姐的能力。”林瑶翻了翻白眼，没好气道：“什么相信我？我看你就是懒，就不怕哪天姐黑你钱啊？不怕，你就是全黑了都没问题。”赵长青轻轻一笑，林瑶闻言扑哧一笑，看着赵长青说道：“算了，我不管你了。刚刚你说的是不是真的？”你和双双真要定亲了？赵长青笑着点了点头，说道：“是真的，我爸妈和双双的爸妈一起商量过了，等我们考试成绩出来那天，就顺便定下婚事。”说完，赵长青转头看向身旁的安静的坐着的萧霜，伸手轻轻的握住他的柔软的小手。萧霜也轻轻转过头，美眸轻轻的望着赵长青，脸颊上浮起淡淡的红晕。林瑶见两人亲密的举动，忍不住轻轻一笑，说道：“好了，你们两个就别在我这间办公室里秀恩爱了。既然订了婚，就可得好好对双双，不然姐可饶不了你。”嗨，我就长得那么像渣男吗？一个两个都这么说。赵长青有些哭笑不得，看着林瑶说道：“姐，你就放心吧，这辈子我就喜欢双双一个，其他女孩子再好，我也不会多看一眼。”萧霜闻言，心里一阵甜甜的，美眸紧紧的看着赵长青，脸颊红扑扑的拉了拉赵长青，在他耳边小声说道：“谢谢哥哥。”赵长青转头看着他，笑着说道：“傻瓜，对你好是哥哥应该做的，所以不可以和哥哥客气的，知道吗？”嗯，萧霜点了点头。美眸看着赵长青，甜甜的说道：“哥哥，罚双双吧。”傻丫头，你又没做错什么，为什么罚你啊？和哥哥客气了。赵长青一愣，接着扑哧一笑，伸手捏了捏他的鼻子，说道：“傻瓜，哥哥原谅你了，下次不准这样了，不然就罚你。”好，萧霜开心的说道：“谢谢哥哥。”赵长青轻轻一笑，手握着他柔软的小手，低声笑道：“怎么又谢哥哥了？”萧霜脸颊微微一红，没有说话。美眸看着赵长青，咯咯直笑。林瑶看着两人公然在自己面前旁若无人的窃窃私语秀恩爱，瞬间就觉得有点待不下去，忍不住翻了翻白眼，说道：“得得得，我走了，办公室让给你们了。”听到林瑶的话，萧霜脸颊顿时红透，羞得急忙低下头，一句话也不敢说。接下来的时间，赵长青和萧霜在林瑶的带领下，在公司里参观了一圈后，又在办公室里闲聊了一会。快到中午的时候，李荣带着林雪回来了，问路乐队的最初班底又一次重新聚在了一起。林瑶开着车将众人带到了酒店，一众人坐在一起边吃边聊。吃过饭后，在赵长青的提议下，几人拉着乐器又去了一趟时代广场，再一次街头巡演。伴随着街头七彩的霓虹灯亮起，众人才随之散场。赵长青和萧霜拒绝了林瑶的相送，然后乘车回到了赵长青租住的宿舍。尽管已经高考结束，但由于房东和赵安是好朋友，所以并没有催促赵长青搬离宿舍，一切都还是老样子。门口的那两双棉拖鞋还在静静地摆放在一起。开了门后，萧霜径直地跑向房间，轻轻地在书桌前坐下，一双洁白的玉腿轻轻地晃动了几下，然后轻轻地转头看着赵长青，伸手轻轻拍了拍身边的位置，甜甜地说道：“哥哥，快来。”赵长青自然懂萧霜的心思，轻轻一笑，迈步走到他身旁，轻轻坐下，目光看着他，笑着问道：“双双，开心吗？”“好开心。”萧霜乐滋滋说道，然后美眸看着桌子上垒起来的书，伸手轻轻地取下最上面的书，拿在手里试了试，然后在赵长青含笑的目光中，轻轻扔在地上。啪！巨大的声音响起，萧霜轻轻板起脸，一副冷冰冰的模样，静静的看着赵长青，声音清冷的说道：“哥哥，不好意思，手滑了。”赵长青轻轻一笑，配合着说道：“我和刘丹只是好朋友
。林瑶只是我干姐。”哦，萧霜声音清冷道：“不准哥哥喜欢他们。”好，不喜欢。赵长青笑着说道：“就喜欢双双，好不好？”萧霜美眸静静地看着赵长青，片刻后扑哧一声笑了起来，美眸望着赵长青，开心地说道：“哥哥，好开心呀，哥哥也很开心。”赵长青轻轻一笑，伸手轻轻拉起他柔软的小手，轻轻笑道。双双还记得咱们第一次堆雪人的那天吗？记得。萧霜脸颊轻轻爬上了淡淡的红晕，头轻轻的靠在赵长青的肩膀上，甜甜的说道：“那天双双第一次堆雪人，好开心。”是啊，其实那天也是哥哥第一次堆雪人，心里到现在都还记得双双当时开心的样子。赵长青轻轻笑道：“只可惜哥哥没有太大的本事，没能做到让双双每天都像那天那样开心。”才不是。萧霜立即抬起头，美眸看着赵长青，认真说道：“哥哥是双双的大英雄。”很厉害，很厉害的英雄。赵长青心里一乐，目光看着他笑道：“傻瓜，哥哥可是什么都没有做，只是陪着双双一起说话，一起学习罢了，哪里能比得上大英雄啊？比得上。”萧霜美眸看着赵长青，认真说道：“哥哥，比得上的。”赵长青看着他满脸认真的模样，心里一阵轻笑，伸手轻轻摸了摸他的头，说道：“好，听双双的，哥哥真好。”萧霜甜甜一笑，美眸看着还铺着被褥的床，忽然起身，轻轻躺在床上，美眸看着赵长青。满脸可怜巴巴道：“哥哥，双双脚好痛，这个傻丫头，这是打算把在这个房间里发生的事情都要再做一遍啊？不过的确非常有纪念意义，毕竟这辈子他们从这里开始相知相恋，而自己也是在这个地方说服了丈母娘，让双双获得了自由，更是在这个地方帮助双双解开心结，同样也是在这里让双双和刘丹成为真正的好朋友。往事如画，一幕幕的在赵长青脑海中闪过。看着萧霜半躺在床上娇美的面孔，赵长青不由得莞尔一笑，起身走到床边。”然后伸手将她拦腰抱起，放进自己的怀里，右手往下轻轻一探，将她的鞋袜脱去，目光看着她白嫩的小脚丫，伸手轻轻握在掌心里，轻轻的揉捏着。双双脚还痛吗？赵长青笑着问道。萧霜脸颊红扑扑的，美眸满是欢喜的看着赵长青，甜甜的说道：“哥哥，好痛的。”说完，自己就忍不住痴痴的笑了起来。赵长青也轻轻笑了笑，说道：“那哥哥再给你揉一会。”好。萧霜软声应道。美眸欢喜地看着赵长青，片刻后，脸颊轻轻泛起红晕，主动在赵长青脸颊上亲了一下，大声说道：“哥哥，双双好喜欢你。”话音落下，萧霜就抬起双手捂住自己的脸颊，将头靠在赵长青的肩上。傻丫头，赵长青呵呵一笑，伸手将她揽在怀里，轻轻地揉着她的小脚。一时一分一秒的过去，也不知道过了多久，赵长青替萧霜穿上了鞋子，两人一起将床铺叠好，装进袋子里。随后，两人一起将卫生打扫干净，又一起再做了一顿饭。吃过后，便打电话给了李晨峰，拜托他开车将东西送到赵长青家里去。李晨峰很快就将车开了过来，在搬完所有东西之后，萧霜轻轻地提起那双赵长青为自己买的棉拖鞋，看着空荡荡的房间，美眸中闪过一丝不舍。赵长青也知道他的心思，伸手轻轻摸了摸他的头，微微笑道：“咱们都应该往前看，虽然说这里承载了咱们太多的记忆，但终归还是到了该说再见的时候了。尽管哥哥也很想买下这一套房子，但这房子也同样承载着原主人一家的记忆，何况人家也不差钱，没有办法。”不怪哥哥，萧霜摇了摇头，深深的看了房子一眼，然后收回目光，将大门轻轻关上，长出了口气，仰起头看着赵长青，软声说道：“哥哥，抱抱双双，好不好？”好。赵长青点头，伸手将他轻轻抱进怀里。萧霜将脸颊轻轻贴在赵长青的胸口，美眸轻轻闭上，良久后才睁开，然后从赵长青怀里出来，手轻轻抬起，声音甜甜的说道：“哥哥，带双双回家吧。”赵长青闻声轻轻一笑，将他柔软的小手轻轻握住，笑着说道：“好。”哥哥带你回家。两天后，赵长青和萧霜牵手站在家门口，萧伟成和周若云站在两人的对面，均是满脸哭笑不得看着两人。你们两个确定不要开车送你们？萧伟成满脸无奈地说道。哥哥说要锻炼下双双，让双双更勇敢，不可以送的。萧霜软声说道。赵长青呵呵一笑，目光看着萧伟成和周若云说道：“叔叔阿姨，你们放心吧，我一定照顾好双双。”萧伟成翻了翻白眼，说道：“你小子别跟老子吹嘘，要是回来双双少一根头发，你就看着办。”爸爸，萧霜嘟起嘴道：“不可以吓唬哥哥。”萧伟成脸上闪过一丝尴尬，心里一阵郁闷，看着丈夫一脸尴尬。周若云心里一阵好笑，目光看着两人，开口说道：“好了好了，该说的也都给你们说了，回去路上千万要小心，两人都照顾好自己。到了后长青，你给阿姨打个电话，知道吗？”阿姨放心，我一定照顾好双双。赵长青笑着说道：“有哥哥在，双双不怕。”萧霜也跟着说道。萧伟成一听，直接翻了翻白眼，说道：“时间也不早了。”没事，赶紧走吧。周若云忍不住扑哧一笑，看着两人说道：“行了，那就趁着天凉赶紧出发吧。记得六月三十号之前要回来，到时候还要给你们订婚，别忘了。”好，两人同时应道。说完，萧霜脸颊轻轻泛起红晕。
，轻轻抬起头，美眸看着赵长青，伸手轻轻拉了拉赵长青的胳膊，甜甜道：“哥哥，说悄悄话，什么事情呀？”双双，赵长青笑着俯下身问道。萧霜轻轻点起脚，嘴巴凑在赵长青耳边，乐滋滋道：“哥哥，双双好开心啊！”赵长青闻声扑哧一笑，伸手轻轻刮了下他的鼻子，满眼宠溺道：“傻瓜！”周若云白了两人一眼，用力咳嗽了一声，将两人惊醒之后，白了他们一眼，说道：“行了，你们也别秀恩爱了。”赶紧走吧，萧伟成也一脸不爽的瞪着眼，对着赵长青说道：“赶快滚！”萧霜脸颊泛起红晕，羞得急忙低下头，牵着赵长青的手也不敢说话。而赵长青脸皮比较厚，咧嘴笑着说道：“叔叔阿姨，那我和双双走了，爸爸妈妈再见。”萧霜声音甜甜的说道：“路上小心点，到了就打电话。”周若云笑着再次叮嘱道。萧伟成没有说话，目光看着两人，微微笑了笑：“好。”两人同时应道。然后同时转过身，赵长青背着书包，一手拉着行李箱，一手牵着萧霜柔软的小手，轻笑着和他一起离开了家门口。萧霜则是显得有些兴奋，步伐欢快地跟着赵长青，下巴微微扬起，美眸看着他，乐滋滋地问道：“哥哥，双双刚刚勇敢吗？”赵长青轻笑道：“很勇敢，哥哥差点都不敢认了，好开心呢、啊。”萧霜再次表达着自己心里的高兴，美眸欢喜地看着赵长青，又问：“哥哥，咱们怎么回老家啊？”这次主要是想锻炼双双的独立自主的勇气。所以，咱们先坐出租车去车站，然后换去老家的乡村公交车，再一块走路回去，怎么样？好，那咱们快走吧，路上还得快一个小时呢。赵长青轻轻一笑，拉着萧霜脚下，加快了速度。在两人身后，周若云和萧伟成并肩站在一块，看着路上你推我搡、边走边玩闹的赵长青和萧霜，心里不由得一阵失笑。这两个小家伙感情还真不错，跟演电视剧一样。周若云笑着说道：“是啊。”萧伟成开始说道。周若云一脸惊奇。转头看着萧伟成说道：“你今天怎么改性子了？不应该骂上长青几句吗？”萧伟成翻了翻白眼，他又没惹什么事情，我骂他做什么？再说了，我又不是老古董。切，你本来就是老古董。周若云撇了撇嘴，目光看着两人远去的背影，突然又是一叹，说道：“还别说，他们真的很般配，就是不知道会不会一直这样下去。”萧伟成微微有些沉默，许久后开口说道：“我相信那小子。”周若云转过头，目光看着萧伟成说道：“老萧，那件事情真要去做吗？”其实有我爸在，加上长青和双双本身拿到的机会，没有必要再去冒险。有些事情不能只依靠别人，必须亲眼看到才算数。萧伟成摇了摇头，心里却多出了一丝苦笑。老爷子不止你一个女儿啊，但我萧伟成只有一个女儿，握在自己手里的希望，那才叫希望。哎，我只是怕万一出了意外，双双多难过啊。周若云说道：“不会的，那小子虽然很欠揍，但对双双很好，也有足够的能力养活双双。双双交给他，我很放心。”萧伟成低声说道：“何况等他们定了婚。”将来就算咱们不在了，以老赵的性格，也绝不会看着那小子亏待双双。周若云沉默了许久，轻轻点了点头，力竭也不会，只是有太多的遗憾。萧伟成笑了笑，伸手轻轻揽住周若云的肩膀，笑着道：“现在说这些还太早，也许运气好一点，咱们这一趟都很顺利。等老子把那破玩意搞定了，回来后先狠狠地揍那小子一顿，到时候你可别拦我。”周若云扑哧一笑，白了他一眼，说：“你和长青是有多大的仇，就非得和他一直较劲？”萧伟成撇了撇嘴，哼道。没仇，但就是看他很不爽而已。乡下对于萧霜来说是一个熟悉而又陌生的词。自从爷爷奶奶相继去世后，他就再也没有回来过这里。不过尽管有些陌生，但当再次看到记忆中的河畔以及那座古旧的高高水塔，熟悉的记忆终于在脑海中浮现。哥哥，水塔还在。萧霜有些兴奋地说道：“是啊，那是村里最高的建筑，而且现在大家还靠着它生活。”赵长青笑着说道：“水塔还在用吗？那当然了，虽然是十几年前的东西。”但村里人对他都有了感情，就对水塔进行了加固，而且也不只是水塔，就连水塔下的老槐树也都还在，还有那家小卖部都一直开着。赵长青笑着说道。萧霜眼睛一亮，美眸看着赵长青，问道：“哥哥怎么知道？”赵长青一笑，拉着行李箱，牵着萧霜的手，边走边说道：“傻丫头，哥哥不是过年回来看外公外婆了吗？忘记了。”萧霜嘴巴高高嘟起，停住了脚步，委屈道：“坏哥哥，回家不带双双。”赵长青一阵哭笑不得，转头看着他，笑着说道。现在哥哥不是带你回家了吗？萧霜扁着嘴道：“不一样的。”赵长青看着他的委屈的样子，自然也知道他心里的想法，伸手轻轻摸了摸他的头，笑着说道：“傻丫头，哥哥昨晚给外公打过电话，跟他们说要带外孙媳妇回家。”萧霜脸颊微微泛起红晕，羞涩的跺了跺脚：“才不是，不是啊，那可就糟糕了。看来得打电话和阿姨说一声，把订婚的事情往后退几年，等双双想好了再说。”赵长青强忍着笑意，拿出手机。萧霜立即伸手一把抢走，美眸看着赵长青，委屈道。哥哥，不可以的，双双，你抢我手机干嘛啊？不准哥哥打电话！噗嗤，赵长青再也忍不住，噗嗤一声笑了起来，伸手刮了下他的鼻子，宠溺道：“傻瓜
，哥哥跟你开玩笑的，你就把心放在肚子里，安安心心的等月底的那天。”坏哥哥，萧霜轻轻嘟起嘴，脸颊早已爬满了红晕，心里一阵甜甜的，伸手轻轻扯了扯赵长青的衣角：“哥哥，说悄悄话，这儿就咱们两个，周围也没人，还要说悄悄话、啊？”赵长青一脸失笑道。萧霜轻轻晃了晃他的衣角，有些撒娇道。哥哥听着萧霜软萌的撒娇声音，赵长青哪里挡得住，直接俯下身，笑着说道：“好了，双双要跟哥哥说什么悄悄话？好喜欢哥哥。”萧霜甜甜的说道。赵长青直接没忍住笑出声来，转头看着他说道：“哥哥知道了，咱们快点走吧，马上就快中午了，等会天就很热了。”好，萧霜开心的应道，伸手将赵长青的手里装进他的裤兜里，然后将自己的小手放在赵长青的掌心里，美眸看着赵长青，软声说道：“哥哥，带双双回家。”跟哥哥回家，赵长青笑了笑，牵着他的手，一手拉着行李箱，两人并肩走在树荫下。盛夏的天气格外的炎热，尤其是正处于收麦子的时节，在太阳的炙烤下，空气都开始抖动。好在乡下都是一望无际的田埂，并没有什么遮挡。走在水泥路旁的柳树下，阵阵清风拂过，倒也格外的凉爽。赵长青的外婆家在河西庄，虽然村子并不是很大，但因为建设的比较好，被评选为文明村庄。因为事先打过招呼，所以赵长青的外婆早早的就在村口的大槐树下。摇着大蒲扇，坐在青石碾子上等着外孙。由于已经接近中午，所以在外面的人并不是很多。尽管赵长青的外婆上了年轻，眼神并不好，但当赵长青和萧霜刚牵着手转过进村的道路上，赵长青的外婆就已经认出了他。小长青，外婆轻轻地晃了晃手里的大蒲扇，喊道。赵长青听到外婆的声音，脸上浮起一丝笑容，急忙带着萧霜快步走了过去，目光看着眼前这个满头白发又非常有精神的老人，笑道：“外婆。”萧霜脸颊轻轻泛起红晕。跟着喊道：“外婆好！”外婆听到萧霜软萌的声音，浑浊的眼睛轻轻一亮，笑呵呵道：“是双双啊，长得真水灵。”萧霜一听，脸颊微微一红，羞涩的低下头，也不敢说话。看着萧霜羞涩的样子，外婆心里乐得直笑。这个外孙媳妇倒是蛮乖的，也很讨喜，是个好姑娘。不过总觉得有点眼熟，好像在哪见过。似乎看出了外婆的疑惑，赵长青笑着说道：“外婆，双双老家以前就在咱们村上，我们小时候还是同桌。”听到赵长青的话。外婆立即恍然大悟，目光看着萧霜，急忙问道：“霜霜，你爸叫什么名字？”萧伟成。哦，原来是伟成他闺女。我就说怎么看着这么眼熟，这孩子跟他爸长得太像了。外婆立即笑道：“记得当时他是咱们村里第一个大学生，后来做成了生意，帮村里修了路，还带出去了大半的村里人挣钱，是个好样的。”听到外婆这么一说，赵长青和萧霜都对视了一眼。难怪叔叔对于自己和双双回老家没有任何意见，就叔叔在村里的这个威望，他们基本上在村里都可以横着走。萧霜也是第一次听到这些事，心里又骄傲又开心，脸颊轻轻泛起红晕，美眸看着外婆说道：“外婆，爸爸真的这么厉害吗？”外婆笑着说道：“那当然，咱们这附近几个村子都知道，羡慕得很。”哦，时间也不早了，外面天怪热的，可别给晒着了，赶紧回家。好，两人同时应道。外婆家在村子的正中央，距离村口还有一段距离，路上怕两人无聊，就一边走一边给两人说叨着萧伟成在村里做的事情。也是第一次，赵长青和萧霜真正的开始接近萧伟成的世界。萧伟成小时候家里穷，上大学的钱都是全村一起凑出来的，所以萧伟成学成之后，就带着老婆回老家创业。在萧伟成创业成功带走了萧霜之后，就开始给村里出钱修路。那段时间，赵长青也知道，村里几乎家家户户有一个算一个，都去路上干活。赵长青也曾每天放学都去给路面做过养护，而这些都是萧霜所不知道的事情。萧伟成也从来没有和家里任何人说起过，不过村里的人都记得。两人除了感慨，更多的还是对萧伟成的尊敬。不过最高兴的还是外婆，从知道萧霜是萧伟成的女儿后，基本上逢人就介绍：“六婶去接外孙了。呵呵”“是啊，孩子刚高考完，从城里回来晚几天，怎么还有个姑娘啊？”“哦，这是我外孙媳妇萧伟成的闺女，马上就要订婚了。”“老张啊，这是我外孙媳妇，马上就要订婚了。”“老五，这是我外孙媳妇，月底就得订婚。”看着外婆逢人就说，赵长青心里一阵暴汗。不就是谈个恋爱吗？至于这么炫耀吗？萧霜也羞得不行，牵着赵长青的手，满脸红晕，心里是又羞又甜又开心。好不容易到了家里，赵长青和萧霜这才如蒙大赦，额头上的汗都往外冒，也不知道是热的还是感觉臊得慌。不过在吃过西瓜之后，两人的状态才好转了一些。舅妈在县城上班，平时都不回来，两个小表妹也因为初中住校，周末才回来。外公倒是在，不过是一个闲不住的人，开着三轮车去镇上卖菜了。不过下午回来的时候，带着一泡沫箱子的冰淇淋。给外孙和外孙媳妇吃，估计今天基本白干。但老爷子很高兴，老人总是喜欢家里热闹一些，尤其是外孙还带回来这么漂亮乖巧的外孙媳妇，就算是花钱，心里也愿意。当然了，更大的原因还是赵长青从小都是外公外婆带大的，加上家里赵长青这一辈也就这么一个男孩。
，心里对外孙自然是喜欢的很。陪着两位老人坐着说了会话，晚上早早的吃过饭，外公告诉两人，村里晚上演露天电影，由于天气热，所以去看电影的人特别多。不过与其说是看电影，倒不如说是找人聊天去了。当然最为兴奋的就是萧霜了，两人搬着小马扎。早早的就去站了的好位置，吹着剩下的晚风，看着经典的抗战喜剧片《巧奔妙逃》，在弹棉花的歌声中，所有人都被逗得哈哈大笑，一切仿佛都回到了从前。那个小长青和小肖霜一起并排坐在巨大的白色电影幕布前，和村民看电影的时光。在这一瞬间，两人心有灵犀般，同时转头看向对方。在这黑暗中，肖霜抿了抿嘴唇，美眸看着赵长青，乐滋滋的将嘴巴凑到赵长青耳边，软声说道：“哥哥，双双要弄坏你的板凳喽。”赵长青顿时就想起这丫头小时候弄坏自己凳子，害得自己屁股被夹了个包的事情，忍不住一阵轻笑，配合着说道：“好啊，那哥哥去上个厕所，等会回来。”萧霜闻言，美眸轻轻弯成了两轮月牙，目光看着赵长青，开心的笑了起来：“哥哥，双双好喜欢呢。”傻丫头，赵长青伸手轻轻摸了摸她的头，笑道：“喜欢就好，快坐好吧，咱们一块看电影。”好，萧霜乖巧的应道，然后转身认真的看起来电影，不过身子却轻轻向赵长青靠近了很多。赵长青也发现了他的小动作，调整了下板凳的距离，同样朝着他靠近了一些，然后伸手轻轻拉起他柔软的小手。萧霜轻轻转过头，看着赵长青，满眼温柔地看着自己，心里又甜蜜又欢喜。两部电影一直演到晚上十点多才散场，两人跟着浩浩荡荡的人群携手回到了家，互相道一声晚安，伴着窗外夜虫鸣叫的声音，在风扇呼呼风中安然入睡。乡下的地方很大，到处都是好玩的地方。早晨两人吃过饭就出发，去了他们小时候最喜欢去的水塔底下。古老的槐树空了树干，依旧站在阳光下，为下象棋的人洒落阴凉。旁边的那家小卖部依旧，不过售卖东西的老人换成了年轻的模样。两人每天早晨都会坚持去一个想去的地方，天热了就回到家里，一起坐在风扇旁下棋喝茶。黄昏的时，在一起去河边坐在草地上看夕阳，看蔚蓝色的天空中云彩的变化。有时两人去的比较早，也会在河边用自制的渔网捞鱼，每天都有说不完的开心话，做不完的开心事。不过相比起这些，两人最喜欢的还是。在晚上一起躺在平房上看盛夏夜空中的满天繁星，夜色下，萧霜轻轻趴在柔软的枕头上，双脚在黑夜中轻轻摇晃，美眸看着赵长青，甜甜的说道：“哥哥，双双今天看到有小孩在捞贝壳，好像很有意思呢。那明天咱们也去捞几个，怎么样？”赵长青笑着说道：“好。”萧霜开心点了点头，说道：“哥哥，外公车上有个小桶，咱们带着桶去。”赵长青瞬间被逗笑了，看着他说道：“傻丫头，捞几个玩就行了，带桶去干嘛？外公说在集市上能卖。”咱们多捞一些给外公，让外公卖了买旱烟抽，好不好？萧霜美眸看着赵长青说道：“好，只要你不怕挨骂，咱们就去。有哥哥在，双双不怕。”扑哧，赵长青忍不住一笑，目光看着萧霜月光下娇美的面孔，心里一阵喜欢。看着赵长青看着自己不说话，萧霜声音软软的问道：“哥哥，这么看着双双干嘛？”赵长青闻言轻轻笑道：“双双现在比半个月前刚回来时更加开朗了。”萧霜一愣，接着一阵惊喜。美眸看着赵长青，满是期待地问道：“哥哥，双双现在成功了吗？”“傻瓜，你现在都可以主动提出去哪里玩，也能大大方方的给外公外婆帮忙，陪着他们说话。再也不是半个月前那个一说话就躲在哥哥身后的双双了。”双双自己说：“成功了没有？”赵长青笑盈盈地看着他说道：“好开心，好开心。”萧霜开心地说道。美眸轻轻望着赵长青，片刻后突然轻轻地扑进赵长青怀里，伸手将赵长青抱住。脸颊悄悄地埋在赵长青胸前，轻轻地拱了拱，片刻后又仰起头，眼睛亮晶晶地说道：“哥哥，谢谢你。”赵长青低头看着萧霜亮晶晶的眼眸，脸上浮起一丝微笑，柔声说道：“傻丫头，跟哥哥还客气什么？”萧霜闻言痴痴一笑，美眸看着赵长青，突然在他脸颊上亲了一下，然后满脸羞涩地看着赵长青，软声说道：“哥哥，双双好喜欢你。”赵长青扑哧一笑，伸手轻轻摸了摸他的头，说道：“傻瓜，哥哥才傻。”萧霜乐滋滋地说道。好，咱们都傻。赵长青笑着配合道：“时间不早了，赶快睡觉吧。”哥哥哄双双睡觉，好不好？好，乖乖闭上眼睛，哥哥哄你。话音落下，萧霜忍不住开心的笑了起来，将头轻轻埋进赵长青怀里。片刻后又抬起头，美眸望着赵长青，开心的说道：“哥哥，好幸福呢。”赵长青笑了笑，伸手捏了捏他的鼻子，说道：“双双喜欢就好。时间也不早了，快早点睡吧。明天咱们去捞贝壳，给外公买旱烟。”好，萧霜乖巧的应道。美眸望着赵长青，撒娇道：“哥哥，哄一下双双，好不好？双双不都成功了吗？怎么还要哥哥哄你啊？”“哥哥，好好好，那你快些睡觉，然后哥哥哄你。”“谢谢哥哥。”赵长青看着他娇美的面孔，伸手轻轻拍着他的后背，笑问道：“怎么又跟哥哥客气了？”“嘻嘻，一夜好梦。”次日，两人早早的起床
，一起在小河里捞了一大桶贝壳，然后抬去镇上的集市卖。由于价格相对便宜，加上赵长青的好口才吆喝，很快就卖完了。找了一个村里的熟人，用卖的钱买了点旱烟带回去给外公。乐得外公高兴得不得了，当天下午就提着烟袋锅子去看下棋了。逢人就说抽的是外孙媳妇买的烟，让村里一大帮老头羡慕得不得了。而后的几天里，肖双为了让自己能够说更多的话。就主动提出每天和赵长青跟着外公走街串巷去卖菜。起初肖双还不敢吆喝，只管给人算账收钱。但卖了几天后，加上赵长青的鼓励，肖双终于大着胆子喊了几声。说来也巧，喊的时候正好被几个买菜的老人夸了几句，导致肖双的信心暴涨，直接包揽了吆喝。而就在两人在村里卖菜的时候，周若云打来了电话，说是高考成绩能查了。赵长青闻言急忙笑着说道：“阿姨放心，等会我和双双回去了就查。”周若云声音疑惑道：“回去？你们不在家里？”赵长青正准备答话，肖双将最后一点钱收到后，转身乐滋滋地说道：“哥哥，今天的菜卖完了，外公说等会去镇上买哈密瓜。”电话这边，客厅沙发上，周若云和肖伟成并肩坐在一起。肖伟成看着周若云目瞪口呆的表情，忍不住问道：“怎么了？都说什么？他们查成绩了没有？”周若云额头上冒出一道黑线，转头说道：“查个屁啊！你闺女正在走街串巷卖菜。”肖伟成听到这话，血压瞬间升高，黑着脸怒道：“这个小王八蛋，敢让我闺女去卖菜！”把电话给我，看我不弄死他！周若云翻了翻白眼，没好气道：“你激动的什么？不就是卖菜而已。等我问清楚了情况，行不行？”肖伟成一脸激动的骂道：“问什么问？他走的时候怎么跟我说的？还说会照顾好我闺女？他照顾个屁！都拉着我闺女去大街上卖菜了，这就是他说的照顾？你问问那混蛋人在哪里，我去开车接我闺女回来。”周若云闻言又好气又好笑，伸手一把将起身要走的肖伟成拉坐下，瞪着眼睛说道：“去什么去？你给我坐好了，等我问清楚了再说。”肖伟成心里一阵气结，黑着脸道：“你问，你现在就问，我倒要看看你能问出个什么花来。”周若云也懒得搭理他，松开盖住的手机话筒，问道：“长青，这到底是怎么回事？好好的，怎么跑去卖菜了？”赵长青听到周若云询问，连忙说道：“阿姨，是这样的，我们出来卖菜，主要是锻炼一下双双，让双双能够更勇敢一些。妈妈，不可以怪哥哥哦，双双是自己要来卖菜的。”周若云听到肖双的声音，心里有些惊讶道：“双双自己要去的。”嗯，双双现在可以和很多人说话了。咦，有人来买菜了，妈妈再见。肖双声音甜甜的说道。然后电话里又传来肖双的吆喝声和报菜价的声音。这几声吆喝让周若云和坐在一旁偷听的肖伟成直接都懵了，满脸震惊的互相对视着。天哪，这这还是我女儿吗？她竟然在真的在卖菜，这变化也太大了吧！半晌后，肖伟成咽了咽口水，有些难以置信道：“这这是咱们闺女，你说呢？”周若云一脸好笑道。紧接着，整个人又兴奋了起来。眉开眼笑道：“我就知道长青这孩子有本事。你看，双双跟着他去了老家半个月，这变化多大，说话都透着股自信。不愧是我看中的女婿，就是有本事。”肖伟成撇了撇嘴，微微哼道：“让我闺女大热天去卖菜，受那份罪，她算什么本事？”周若云心里一阵气结，瞪着肖伟成说道：“我说你就不该当老板，而是去工地抬钢筋。你也不听听闺女电话里头笑得多开心，怎么就受罪了？非得抬杠，要是不服气，你自己打电话给你闺女说去。”不准他卖菜，凭什么我去说？那你怎么不去说？我同意了。肖伟成瞬间被噎住，额头上满是黑线，心里对赵长青是恨得牙痒痒。而电话这边，赵长青满脸哭笑不得看着肖双，说道：“双双，你怎么把电话挂了？”肖双乐滋滋说道：“保护哥哥。”赵长青一脸好笑，说道：“傻丫头，这件事情顶多就被骂一顿，解释清楚就没事了。哥哥不可以被骂。”赵长青心里一阵感动，伸手刮了下他的鼻子，笑道：“傻瓜，下次不可以这样了。”知道吗？好，肖双开心的说道，然后将手里的钱装进小包里，手轻轻牵着赵长青的手，乐滋滋道：“给哥哥牵手。”赵长青一脸失笑，伸手调整了一下他头上的草帽，说道：“不嫌热呀、啊？”“不热。”肖双摇了摇头，美眸望着赵长青，咯咯直笑。很快，两人就坐着外公的车回到村里。到家后，赵长青拿出两人的准考证，然后被外公带去了村委会，借用电脑查成绩。没有任何意外。赵长青和肖双分别以748分和741分的成绩包揽了全省前两名。外公和外婆得知两人包揽了前两名，高兴的直夸两人好样的，同时一边给亲朋好友打电话说了这个好消息，然后连续几天拉着两人在村里转悠。逢人就说两人好了全省前两名。而与此同时，赵长青和肖双也分别给家里打回去了电话，将成绩告诉了父母。肖伟成和周若云得知后，高兴下立即就打电话和徐丽夫妇俩商量了一下，大家一致同意，又增加了状元宴。时间也一天接着一天过去，赵长青和肖双在家里的催促下，在29号早上启程返回县城。在村口的老槐树下，赵长青和肖双对着外公外婆挥了挥手，说道：“外公外婆，再见，再见。到家了记得打个电话回来。”
。好，两人同时应道。萧霜牵着赵长青的手，开心的说道：“外公双双，下次给你带最好的烟袋锅子，给外婆带金镯子。”两位老人闻言，同时乐得哈哈大笑起来。好，告别了村子，赵长青和萧霜携手朝着公路的方向走去。走了许久之后，萧霜回头看了看，却发现两位老人还在。哥哥，外公外婆还在呢，那是因为他们很喜欢你，有点舍不得。萧霜轻轻应了一声，咬了咬嘴唇，抬头说道：“哥哥，那我们回去好不好？”赵长青一愣，转头看着他，问道：“怎么又回去了？”萧霜轻轻低着头，低声说道：“双双好舍不得外公外婆。”赵长青闻言笑了笑，低声说道：“双双，其实哥哥也很舍不得，毕竟这里是我们一起长大的地方。可是我们却不能够回头，外公外婆年纪都大了，一次分别已经让他们难受了一次。就算我们回去住几天，依然还要走，这就会让他们再难受一次。所以。”我们既然已经离开了村子，就不要再回头。萧霜轻轻扁了扁嘴，回头又看了一眼村口的那两道身影，片刻后大声喊道：“外公外婆，双双一定会回来的。”声音远远的传出，片刻后，身影轻轻抬起手，用力的挥了挥。萧霜看到后，开心的跳了起来，转头看着赵长青，声音激动的说道：“哥哥，外公外婆听见了，哥哥看到了。”赵长青笑着点了点头，说道：“下次哥哥陪你再来，给外公买烟袋锅子。”萧霜开心的说道：“还要去卖菜，好。”赵长青宠溺地说道：“只要双双喜欢，哥哥都陪着你。谢谢哥哥，傻瓜，跟哥哥还客气啊？”嘻嘻，萧霜开心一笑，美眸看着赵长青，脸颊泛起一阵红晕，伸手轻轻拉住赵长青的胳膊，踮起脚尖在赵长青脸颊上亲了一下，然后拉着赵长青的手，甜甜的说道：“哥哥，好开心呀、啊！”赵长青一脸失笑，伸手刮了下他的鼻子，哼道：“你就胆子大着吧，不怕被人看到啊？才不怕，有哥哥在。”傻瓜，赵长青摇头笑道：“快走吧。”等会天要热了，好，中午十点半，赵长青和萧霜牵手走出了车站，看着外面周若云正站在树下给两人挥手，两人互相对视了一眼，齐齐的笑了起来。哥哥是妈妈，萧霜开心的说道。赵长青笑着说道：“哥哥看见了，双双等会先打招呼，怎么样？”好，萧霜乐滋滋的点了点头，然后快步的朝着周若云走了过去，美眸看着他甜甜的喊道：“妈。”周若云看着晒得有些黑的萧霜，忍不住扑哧一笑，说道：“怎么样？”在老家玩的开心吗？好开心，萧霜甜甜的说道。说完，脸颊微微泛起红晕，轻轻的扑进周若云的怀里。妈妈，想双双了没有啊？周若云闻言，瞬间睁大了眼睛，满脸惊讶的看了看怀里的萧霜，然后又转头看了一眼拉着行李箱的笑呵呵的赵长青，心里又高兴又惊喜的说道：“双双，你说什么？能再说一遍吗？”萧霜轻轻抬起头，美眸望着周若云，笑嘻嘻道：“妈妈，想双双了没有啊？真的，是真的啊！”周若云心里彻底激动了起来。伸手抱着萧霜，高兴道：“想妈非常想你，双双也想你，还有爸爸。”萧霜软声说道。周若云听到闺女的回答，心里激动的一时都不知道该说什么，高兴的连连笑道：“好，好，好。”赵长青看着周若云的反应，心里差点当场笑出声来，拉着行李箱上前走到她跟前，笑着说道：“阿姨，双双给您的惊喜怎么样？”周若云闻声忍不住扑哧一声笑了起来，哈哈，你们这一趟回来可是把阿姨吓了一大跳，要不是看人都不敢认了。不知道还以为换了个闺女呢。妈妈，萧霜轻轻跺了跺脚。好好好，妈不说了。周若云哈哈一笑，目光看着两人说道：“外面天热，都快上车吧。”好，两人同时应道。萧霜率先跑到车前，伸手打开车的后备箱后，然后美眸看着赵长青说道：“哥哥，双双给你帮忙。”赵长青呵呵一笑，说道：“不用，哥哥一个人就行了。”不行，哥哥会累的。赵长青轻轻一笑，目光看着他说道：“那双双帮哥哥抬一下吧。”好。萧霜立即乐滋滋的弯腰，伸手抓住行李箱的提手，和赵长青一起将行李箱放进后备箱里。坐好了之后，又上前一步，伸手帮着赵长青取下后背上的书包。两人合作下，将背包房子行李箱旁边。关好后备箱，赵长青伸手轻轻刮了下他的鼻子，宠溺道：“谢谢双双，哥哥，不可以和双双客气的，哥哥错了，下次一定改。”赵长青笑着说道：“不行，要罚哥哥的。”萧霜美眸望着赵长青，嘟起嘴说道：“赵长青扑哧一笑，好吧。”那双双想要怎么罚哥哥呀？罚哥哥不准动，不准动，这算是个什么惩罚？赵长青强忍着笑意，轻轻点了点头，说道：“好，哥哥不动了，不准动哦。”萧霜软声说道，然后伸手从兜里取出纸巾，轻轻的替赵长青擦了擦额头上的汗水。周若云在一旁看到两人亲昵的动作，忍不住翻了翻白眼，没好气道：“我说你们两个要腻回家，慢慢腻着吧。现在外面天很热，再不走我可开车回家了。”话音落下。萧霜脸颊猛地一红，羞得急忙上前伸手拉开车门，正准备进去的时候，又转头快步走到赵长青跟前，伸手拉着他的手，软声说道：“哥哥，快来！”好。
。回到家后，萧霜就迫不及待地拉着赵长青快步来到了客厅。萧伟成正坐在沙发上，手里拿着报纸，一边喝着茶，一派悠闲。赵长青一看到萧伟成后，便笑着上前：“叔叔，好久不见。”萧伟成闻声，轻轻瞥了赵长青一眼，微微哼道：“一个大男人才走了几天，就这么娘们唧唧的，成什么样子？”对于萧伟成的话，赵长青一点也没放在心上，毕竟几乎每次见面，萧伟成都会调点刺，他也已经习惯了。要是哪天萧伟成突然对自己笑脸相迎了，那自己心里反而还不踏实。不过周若云却看不过眼，轻轻翻了翻白眼，说道：“我说你装什么装？也不知道是谁今早说不去上班，要在家里等女儿女婿回来的。”萧伟成脸上瞬间闪过一丝尴尬，老脸有些涨红，道：“我是今天碰巧公司没事，所以才在家。什么等人？”赵长青一听这话，差点没忍住笑出声来。对于这个碰巧，他可是太熟了。记得刚开始的时候，自己和萧霜也每次都很碰巧遇见。萧霜听到母亲说的话后，美眸中闪过一丝欣喜。急忙看着他问道：“爸爸，是真的吗？”萧伟成脸色一阵尴尬，虽然他很不想说，但看到女儿满眼的惊喜，心里也不忍心让她难过，便只好点头承认是在等双双。不过今天公司真的碰巧没事。看到丈夫还在挣扎，周若云忍不住扑哧一声笑了，还真是死要面子，等了就等了，有什么不敢承认的？真的是。不过在萧伟成承认后，萧双立即开心的小跑到他身旁坐下，伸手亲昵的抱住他的胳膊，甜甜的说道：“爸爸真好。”萧伟成看到女儿主动亲近自己，整个人都愣住了。片刻后，神色激动的大笑起来，哈哈，没啥，哈哈，爸爸，双双好想你。什么？萧伟成简直不敢相信自己的耳朵，满脸难以置信的看着萧霜。赵长青看着萧伟成满脸震惊的表情，强忍着笑意说道：“叔叔，你没有听错，这是双双在跟你打招。”萧伟成顿时就激动了起来，目光看着萧霜，激动的说道：“好，好，好。”周若云看着丈夫满脸激动的样子，忍不住笑着调侃道：“好什么好，话都说不利索了。”瞧你那点出息，不就是打个招呼而已？有这么激动吗？忍住，必须要忍住。要是笑了，那可就完蛋了。赵长青努力的忍住笑，急忙低下头，整张脸都被憋得通红。听到妻子的话，萧伟成也意识到自己的失态，连忙轻咳了一声，咧嘴笑道：“双双这次变化很大，跟换了个人似的，爸爸都不敢认了。”萧霜闻言心里开心极了，美眸轻轻的望向一旁的赵长青，脸颊浮起淡淡的红晕，甜甜的说道：“都是哥哥帮助双双想了很多办法，双双才做到的。”赵长青一听，立即笑道：“叔叔阿姨，这次跟我可没有关系，都是双双通过自己的努力，成功克服了心里最后的恐惧。”“才不是！”萧霜急声说道，“是哥哥给双双的勇气，没有哥哥就没有双双。”“傻丫头，勇气是没办法给的。”哥哥，周若云和萧伟成一看，额头上同时冒出一道黑线：“你们这乃是在分功劳，分明就是在撒狗粮啊！要不要这么过分？”萧伟成嘴角一抽，要不是碍着闺女刚回来，他这回都想直接走，太长针眼了。周若云也被这波狗粮哭得够呛，白了两人一眼，说道：“好了，好了，你们就先别说这个了，还是说说这些天，你们在老家都做了什么。”赵长青闻言轻轻一笑，目光满是鼓励的看着萧霜，说道：“双双，你来和叔叔阿姨讲，怎么样？”萧霜脸颊微微泛起红晕，美眸看着赵长青，甜甜的说道：“好。”接下来的时间，萧霜将他们在村里发生的事情都一五一十的讲了出来，从一起看电影到去河边捞贝壳，卖了换钱买烟叶，再到一起睡平房看星星，然后一起去卖菜。随着萧霜的声音，这些事都被一一展开。遇到困难的地方，赵长青则是帮忙补充两句。就这样，半个多月的乡下生活，萧霜不知不觉就讲了一个多小时。而萧伟成和周若云夫妻俩也是听得目瞪口呆，并不是说萧霜讲的经历有多么的有趣和离奇，而是他们还是第一次见到女儿可以一口气坐在他们面前说一个多小时的话。这份惊喜实在是太大了。想到这里，周若云心里对赵长青更是喜欢的不得了，眉开眼笑的说道。难怪长青要带双双回去一趟，原来双双的最后心结还是在老家。嗯，萧霜用力点了点头，起身来到赵长青身边坐下，脸颊红扑扑的说道：“哥哥说，从哪里开始就从哪里结束。双双和哥哥在村里遇见，所以就要回到村里，故地重游才可以解开心结。这两个小家伙还挺浪漫的。”周若云抿唇一笑，转头看着赵长青夸赞道：“还真是多亏了长青，要不是你，双双现在还都不知道会怎么样。”赵长青闻言连忙说道：“阿姨。”其实我也没有做什么，这些都是双双自己的努力。书觉磨睡，周若云笑着说道：“你这孩子做了就是做了，还这么客气干啥？你对双双的好，阿姨都看得见。”说句实话，自从双双变得不爱说话后，家里已经有很多年都没有这样热闹过了。长青阿姨知道你是个乖孩子，对双双也是打心底的喜欢，而双双也从心里喜欢着你。以前阿姨对你们俩在一起，心里其实还是有些犹豫，特别害怕随着你们长大，将来会走不到一起。但现在听了你们在老家的事情，阿姨也终于放心了。话音落下，萧霜瞬间就羞红了脸颊，轻轻跺了跺脚。妈妈，不可以说了。周若云闻言笑眯眯说道：“双双不愿意啊，那好吧，我这就给你徐阿姨打电话，把明天的订婚取消了。”
。萧霜一听，顿时急了：“不可以的！”周若云轻轻笑道：“什么不可以啊？”双双不说清楚，妈妈可不明白啊。萧霜脸颊一阵涨红，美眸羞涩的看了赵长青一眼，接着轻轻低下头，羞道：“妈妈，不可以欺负双双了。”周若云见女儿急了，忍不住扑哧一笑，说道：“好了好了，妈不逗你了。其实我和你爸已经给订好了酒宴，就等着你们回来了。”萧霜闻言，心里又羞又甜。伸手紧紧地握着赵长青的手，低着头也不敢说话。赵长青听到周若云说到订婚的事情，心里也非常高兴，但想到几个月前周若云说的话，心中又隐隐有些担忧。虽然他不知道到底发生了什么事情，但他不管怎么想，都能感觉到周若云和萧伟成是要将双双托付给自己的意思。似乎看穿了赵长青的心思，萧伟成忽然起身说道：“小子，你跟我来一下，明天订婚的事情我叮嘱你几句。”赵长青心里微微一震，瞬间明白了萧伟成的意思，也不知道为什么，心里总感觉到有些压抑。但还是转头看着萧霜，笑着说道：“双双，你等一下哥哥。”好，萧霜乖巧的点了点头，然后美眸看向萧伟成，软声说道：“爸爸不为难哥哥，好不好？”萧伟成闻声呵呵一笑，说道：“爸爸就跟这小子说几句话，放心吧。”说完，对着赵长青打了个眼色。赵长青会意，便跟着萧伟成走了出去。到地下车库后，萧伟成开口说道：“上车，跟我走。”赵长青也没有询问去什么地方，一言不发的坐上了车。萧伟成看着赵长青，什么都没问。就坐上了车，轻轻眯起眼睛，说道：“你小子什么都不问就上来，不怕老子对你做点什么？”赵长青笑了笑，说道：“为什么要怕？”萧伟成一愣，片刻后哈哈笑了起来，摇头说道：“你小子是我见过的人当中最欠揍的一个，也是最欣赏的一个。”赵长青笑了笑，说道：“谢谢叔叔夸奖。”萧伟成嗤之以鼻：“老子这么多年从来不夸别人，感受到了，你知道就好，别以为你明天和双双订了婚，就可以让老子对你和颜悦色。”老子把双双交给你了，是觉得你小子还凑合，并不是老子认可你。你要是将来不好好对他，不跟他一起走下去，你小子就算是逃到天涯海角，老子也要弄死你。赵长青闻言没有说话，目光静静地看着萧伟成，心里忽然有些发酸。自己和萧伟成接触的时间也很久了，从来没有见过他这么失态过。即使是自己当初两次当着他的面骂他，他也只是瞪了自己几眼，并没有说什么太多的话。而这一次，他却在自己和双双准备订婚的前一天，用最凶狠的态度来警告自己。一定要和双双走到最后，不能辜负双双。态度虽然凶狠，但赵长青却知道这是萧伟成最为无力的表达。他了解萧伟成，但凡有一丁点的办法，他都不会用这样苍白的警告来完成自己的目的，而是会一直守着萧霜，给他做最大的靠山。唯一的解释就是，萧伟成此时此刻已经没有任何的办法，他无法再守护自己的女儿了，所以他只能用将希望压在自己的身上，相信他赵长青可以给女儿一个未来，急急匆匆的给自己和双双订婚，用这种方式让赵长青接替自己继续守护女儿。可这个希望在萧伟成的眼里又太小太小。大学四年说短不短，说长也不长，可那是排名第一的清大，里面个个都是天之骄子。他无法确认在这个时间里，赵长青会不会变心，喜欢上别的女孩，到时候自己的女儿又怎么办？萧伟成冒了一辈子的险，商业的战场上他赢了一次又一次，但唯独面对唯一的女儿时却胆怯了。哪怕是 99% 的成功率，他也依旧不放心。更何况现在要用四年的时光为女儿争取一个不确定的未来，可是他已经没有任何办法了，这是唯一能走的路。他必须要为自己女儿争取到更多的可能。车在路上快速的行驶着，萧伟成透过后视镜看着后排一言不发的赵长青，满脸不爽的说道：“你小子平时不是很能说的，怎么现在成哑巴了？”赵长青闻声，脸上浮起一丝微笑，说道：“我在听叔叔您说。”萧伟成哼道：“别以为这样讨好老子，老子就会认可你。”赵长青笑了笑，说道：“我知道叔叔，你一直对我很不爽，所以一直也没有讨好，只是想对您像长辈那样尊重而已。你小子尊重老子？嗯、呃。”可能是有些过节，叔叔您该不会还记仇着吧？要是老子就是记仇了，你小子要怎么样？赵长青心里遗憾，一时间也不知道该说什么，只能尴尬的笑了笑。不管怎么样，萧伟成都是老岳父，他要真记仇，自己也没有办法的。车子里陷入了沉默，耳边只剩下汽车在路面上飞驰的声音，两人谁都没有在说话，似乎像是约定好了。很快，车停了下来，透过车窗，赵长青看到了一座废弃的厂房。下车吧，萧伟成淡淡的说道，声音平静的和往常一样。却多出了几分惆怅。好，赵长青默默下了车，跟在萧伟成身后，从破败的围墙跨了进去。由于已经废弃了很多年，里面早已杂草丛生。尽管对于萧伟成为什么会带自己来到这里，赵长青很是疑惑，但他并没有问。他知道萧伟成会告诉他，就跟赵长青想的一样。萧伟成在走到一间仓库门口，停住了脚步，开口说道：“这里是我刚开始回乡创业的地方，做的是洗衣机制造。”赵长青一愣，眼眸中闪过一丝惊讶。他想过叔叔起家的无数种可能。唯独没有想过，他一开始做的竟然是制造业，这跟他现在的芯片行业完全不沾边啊！似乎看出了赵长青心里的疑惑，萧伟成笑着说道：“不用奇怪，这的确是事实。只不过我运气比较好，在这里就下了一个人
他为了报答我，给争取到了一个机会。赵长青心脏重重一跳，低声问道：“什么机会？”肖伟成眼睛轻轻瞥了赵长青一眼，开口说道：“我经过那个人的介绍，和一个当时在国内外都有名气的芯片专家相识，我们合作创立了龙芯国际。后来公司做大之后，我才知道那个人真实身份是国家的一个重要科研人员。”赵长青闻言皱了皱眉头，问道：“那他是出事情了？”肖伟成眼睛多出一丝赞赏，沉声说道：“不错。”他去年十月出国参加一场学术交流会后，就再也没有回来。就在几个月前，终于找到了他的踪迹，但由于地理环境非常特殊，去营救的人没有一个回来。赵长青心里一惊，目光看着肖伟成说道：“叔叔，你不会是要去救他吧？”肖伟成笑了笑，一脸坦然地说道：“是。”赵长青心头猛地一沉，目光看着他许久后，开口说道：“叔叔，我不知道要救的那个人有多重要，也不知道您是为了什么一定要去。但双双今年才十八岁，他刚刚才解开心结，他想要一个有爸妈、有公婆。”有喜欢的人陪在身边的家，您知道吗？肖伟成脸上闪过一丝痛苦，深吸了口气，说道：“你不懂，有时候成功是要付出代价的。”赵长青一听，顿时心里有些怒气，强忍着说道：“是，我是不懂这些，但我知道双双她不能没有爸妈。你们要是出什么意外，她有多难过。国家那么多人，比你本事大的多了去了，凭什么必须要你去？”肖伟成目光看着情绪有些激动的赵长青，忽然开口说道：“要是能救双双和你的命呢？”赵长青愣住了。眼睛静静地看着肖伟成，整个人脑海中一片混乱，无数的思绪纷涌上心头。终于明白了，其实自己早该想到了，原来答案一直都在自己的眼前，只是自己潜意识里一直都不肯相信，所以才对结果视而不见。而现在，肖伟成亲口说出他要去做的事情，可以救下自己和双双的命时，赵长青曾经心里所有的疑惑都在这一瞬间被解开了。风轻轻地吹过，两人就这么静静地对面立。赵长青眼睛有些复杂地看着肖伟成，一时间心里竟然不知道该是什么滋味。良久后，赵长青收起目光，低声说道：“叔叔，你要去的是围墙之内吧？”肖伟成闻言，眼睛死死地盯着赵长青，沉声道：“你从哪得到的这个消息？果然是他。之前自己一直都不明白，什么时候参加过脑域开发，又是谁好心的这么帮自己，更是连肖双也接受了这个计划。现在看来，这一切应该是和叔叔参加的这次行动有关。围墙之内是人类百年之内无解的病毒，去则九死一生。可若不去，病毒迟早会泄露出来。”谁也不知道哪一天就传播出来，能让叔叔在明知是死的情况下还慷慨前往的条件，估计也就只有能让最重要的人接受到脑域开发这个承诺。所以，这个脑域开发很可能并不是提高智慧这么简单，它应该还有一个最为基本的作用，就是增强体魄，通过自身免疫可以硬抗病毒。而这个基本的作用或许已经被实现了，要不然以叔叔的严谨，绝对不会轻易做这种冒险的事情。若是这样，那前世自己和萧霜莫名其妙参加了脑域开发的机会，就很可能是叔叔用命换下来的。可前世自己和萧霜并没有交集，直到死后灵魂莫名其妙的出窍后，才得知萧霜一直喜欢着自己。他为什么也要帮助自己开发脑域？赵长青心里又惊喜又复杂，目光看着满脸严肃的萧伟成，深吸了口气说道：“我是几个月前无意间得知的，知道了围墙之内的病毒。”萧伟成一听又惊又怒道：“你个混账东西，从哪里知道的消息？有没有和别人说？”赵长青看着萧伟成惊怒的神色，心里忽然一阵暖暖的，低声说道：“和双双说过，就我们两个知道。你，你混账！”肖伟成大怒，抬脚狠狠地踹了赵长青一脚，怒道：“你个小王八蛋，为什么要将这件事情告诉双双？你知道这件事传出去的后果有多严重吗？双双她还小，她才刚刚快乐起来，她未来还有很长的路要走。”说着说着，肖伟成伸手一把揪住赵长青的衣领，咬牙怒道：“小子，老子不管你知道多少，你现在都跟老子忘了，老子把闺女交给你了，你必须和她好好的走下去，听到没有？”赵长青目光静静地看着肖伟成，鼻子忽然有些发酸，低声道：“叔叔。”别叫老子，老子跟你不熟，你小子死不死，老子一点也不关心。但双双不能有事，她不能受任何的委屈。你小子别以为自己有点小聪明就很了不起，觉得自己是个人物了，这世界上比你厉害的人多去了，大把人在，在人家面前你狗屁都不是。叔叔，你听我说。肖伟成打断赵长青话，怒目道：“你闭嘴，老子不想听你说话。现在你就给老子记住一句话，好好唱你的歌，把双双给老子照顾好了。”然后赵长青默默地看着肖伟成，看着满脸激动他，突然喊道。肖伟成的声音戛然而止，目光静静地看着赵长青，咬牙说道：“你叫老子什么？敢不敢再叫一遍？”爸！赵长青干脆利落地喊道。肖伟成没有说话，眼睛忽然变得有些通红，将头转到一旁，说道：“谁让你这王八蛋这么叫老子的？你是我老丈人，我必须得这么叫你。”赵长青深吸了口气，目光看着他说道：“但是你丫的，别以为我叫你一声爸，就是向你屈服了。我是看在双双的面子上，不想让他将来难过，才这么喊你的。咱们私底下该怎么样就怎么样。”惹毛了我，照样叫你老混蛋！肖伟成瞬间气炸了肺，咬牙切齿道：“你敢骂老子？”
，骂你又怎么样？反正又不是第一次。实话跟你说了，前三次老子也是故意骂的。”赵长青微微哼道：“不只是现在，这次你跑去那个破地方，要是挂了，老子就用你的短视频平台，现场直播带人在你坟头上蹦迪。”肖伟成脸色一黑，怒视着赵长青：“你这混账感，你只要挂了，老子就敢。”赵长青微微哼道：“别以为你……”争取来的那个什么狗屁机会就很了不起，老子和双双不稀罕。等那个破病毒一传出来，家人都死绝了，然后一辈子待在某个鸟地方，活着的意义在哪里？你你什么你？赶紧闭嘴！赵长青一脸不屑地看着肖伟成，哼道：“别以为全世界就你伟大，可以用自己的命换女儿的命，然后就可以坦然地把双双交给我了，让我和他走下去，好好的疼他爱他。听着牛逼，但其实啥也不是。没有你，老子照样可以保护双双。你们不就是要找资料，研究个破机器来对抗病毒吗？”围墙之内那破玩意病毒有多强？你心里没点笔数吗？这都好几个月过去了，里面但凡有个活的，老子跟你姓，就是还要跑去营救。我看你就是厕所里点灯，找死！肖伟成胸口一阵起伏，咬牙切齿的看着赵长青，气得一句话也说不出来。赵长青一脸不爽的瞪了他一眼，说道：“看什么看？老子说的是对的。老肖，你给老子听好了，和我丈母娘好好的给老子在家待着，别给老子整什么幺蛾子。这个破机器要制造，也是老子这种天才干的活。”你算个屁啊！奶凉快，哪里待着去吧？肖伟成黑着脸，双拳紧紧握住，牙齿咬得咯咯作响。正准备说话的时候，又一次被赵长青打断。还有最后一点，这件事老子了解的比你多，也知道将来要干什么。你个战五渣，就别用自己不值钱的小命瞎折腾了。没事就在你那个破公司混吃等退休吧，然后没事给老子带孩子。还有最后再补充一句，我已经决定好了，作为救老肖你的命的补偿，让你闺女先随便给老子生十个孩子，不能让老子亏了。肖伟成听到这里，再也忍不住了。伸手一把揪住赵长青的衣领，咬牙切齿的骂道：“你这小王八蛋，敢这么欺负我闺女，老子就弄死你！”赵长青撇了撇嘴，说道：“你要是和我丈母娘跑去那狗屁地方，前脚走，我后脚就给你闺女生。反正你们都要挂了，我想怎么样就怎么样，只要我稍微哄哄双双，她肯定愿意。你敢？你们去了我就敢。”赵长青耸肩说道：“反正我将来肯定娶双双，先来个生米煮成熟饭。反正你们又不知道。”肖伟成被气得腮帮直哆嗦，看着赵长青欠揍的嘴脸。恨不得扑上去弄死他。赵长青看着肖伟成气得直哆嗦的样子，伸手轻轻拍了拍他的肩膀，说道：“老肖，我知道你现在很想揍我，但是明天我就要和双双订婚了。你要是揍了我，等会回去了，我就跟双双实话实说，说你要和我丈母娘一起去哪个破地方送死，给他换一条命。我说我有办法让你们别去，然后你不听，非得一心去找死，还揍了我。”说到这里，赵长青脸上闪过一丝得意的笑容，说道：“到时候你非但去不了，还得惹哭双双，然后我就趁机哄她。”把我在双双心里的家庭地位刷到满，让我的形象更光辉高大。到时候趁机让他亲我几百下，这顿揍也算没白挨。肖伟成鼻子都给气歪了，拳头紧紧握着，眼睛狠狠瞪着赵长青，咬牙切齿的说道：“你真够无耻的！”赵长青嘿嘿一笑，一脸理所当然道：“老肖，你知道就好。所以，你和我丈母娘最好老实待在你那个破公司养老。只要哪天我发现人没了，我就现场给双双瞎辩，就说你满嘴喷粪，说话和放屁一样。到时候双双虽然难过了一点。”但只要我好好哄哄他，给双双当一个绝世大英雄，让他白天主动给我端茶倒水，晚上亲亲抱抱也没啥大问题。至于老肖你，哦，对了，那时候你已经挂了，不重要了。肖伟成感觉自己的血压都快爆表了，看着赵长青这副无耻的嘴脸，气得整个人都在发抖。他干了这么多年老板，无耻的人见多了，但也没有见过像赵长青这么无耻人。用老子给闺女的付出，给自己刷形象也就忍了，但是敢让老子闺女给你端茶倒水，还亲亲抱抱。越想越生气，肖伟成揪着赵长青的衣领，怒道：“你敢这么糟践我闺女？老子今天非得弄死你不可！”赵长青也是一脸无所谓，说道：“行啊，那你弄死我吧！我死了，以双双的性格，肯定不会独活，要给我殉情的。黄泉路上也有个伴，下辈子投胎个好人家，继续卿卿我我。”肖伟成几乎要被气疯了，但偏偏还拿赵长青没有办法，深吸了口气，一脸愤恨的松开赵长青，转身就走。赵长青一看，立即迈步跟上，边走边嘿嘿笑道：“老肖。”你干什么去？不会是还要去搞那个狗屁玩意吧？听本天才女婿的一句劝，你不是那块料，别去厕所里点灯了。有这个闲工夫，还是带我丈母娘去游山玩水，然后好好管理你那个破公司。等本天才搞定了那破机器灭了病毒，就和双双生十几个孩子，还指望着老肖你做幼儿园园长呢？肖伟成转过头，黑着脸说道：“你烦不烦？能不能把嘴闭上？老子不去了，行不行？”赵长青摇了摇头，笑道：“老肖，你这态度不行啊！我可是说的是实话。你看双双那么漂亮。”那么可爱，那么乖，又和我订了婚，还一心喜欢我。要是没有老肖你和我丈母娘看着，我肯定忍不住啊，绝对会和双双提前生米煮成熟饭。你也知道，年轻人嘛。肖伟成呼吸有些急促。
，牙齿咬得咯咯作响，深吸了口气，说道：“你小子要是还想娶老子闺女，就给老子把嘴闭上。”赵长青笑了笑，轻咳了一声，说道：“老肖，我这不是怕你想不开，寻短见吗？是生活不够美好，还是抱孙子不够高兴？干啥非得干那想不开的事情？天塌了，有本天才给你补上，保管把那个破病毒安排的妥妥的。你这种老年人，还是趁早歇着吧，别瞎添乱。”肖伟成听着赵长青在身旁喋喋不休个没完没了。太阳穴突突直跳，脚下加快步伐，走到停在路边的车前，伸手拉开车门坐了上去，深吸了口气，看着站在车边的赵长青，很不耐烦道：“你小子要不要回去了？”“回啊！”赵长青点了点头，笑着说道：“老肖，我说的话你可得听啊！你这种老年人就要有老年人的样子，就别……哎，我还没上车呀、啊！”看着汽车缓缓地往前跑去，赵长青急忙撒开步子追了上去，对着车窗大喊道：“我还没上车，听到请回答。”“老肖，你知音一声啊！”“老肖。”老肖，爸，对不起，我是老年人，再见，天才。肖伟成声音慢悠悠的说道。说完，车子直接加速，眨眼睛就消失在赵长青的视线里。两个小时后，赵长青拖着沉重的步伐走进了客厅，目光看着正在沙发上坐着喝茶的肖伟成，脸上闪过一丝愤愤。这个老肖心眼贼小，不就是说了你两句吗？怎么说也是帮你抗下了脑域开发的压力，而且还救了你的命。呃，这个不算了，自己能有今天，好像还多亏了前世老肖整的活。但不管怎样，都是给你帮忙啊！竟然没有品德，大热天的把人扔在那个鸟不拉屎的地方，连一辆车都没有，害我开十一路回来。与此同时，肖霜穿着围裙从厨房出来，看到赵长青站在门口，娇美的脸颊上立即浮起开心的笑容，快步跑到他跟前，甜甜的喊道：“哥哥，你回来了！哥哥，怎么出这么多汗啊？”赵长青闻言，眼睛轻轻瞥向了一旁正坐在沙发上，眼睛满是警告的瞪着自己的肖伟成，轻轻咧嘴一笑，叹了口气之后，赵长青看着肖霜娇美的面孔。笑着说道：“没事，就是开十一路回来的。”肖霜美眸闪过一丝疑惑，软声问道：“哥哥，什么是十一路？”赵长青微微一笑，正准备开口的时候，一旁的肖伟成立即截断了话，说道：“这小子是坐十一路公交车回来的，路远了点，就很热。”“没说错吧，小子？”赵长青见肖伟成满脸威胁的样子，不留痕迹的撇了撇嘴：“还威胁我？等会你可不要后悔。”轻咳了一声，赵长青接过话茬，说道：“是啊，就是坐十一路公交车回来的。”不过车在半路上坏了，又走了半个多小时。肖霜一听，美眸立即满是心疼，低声说道：“哥哥，为什么不告诉双双？傻丫头，天这么热，你出来又得晒太阳，而且也不远，我一个人走走停停，很容易就回来了。”赵长青笑着说道。肖霜没有说话，美眸紧紧地望着赵长青，眼眶里升起一层水雾，嘴巴轻轻扁起，脸上写满了委屈。赵长青见他一脸委屈，也是一阵心疼，连忙声音温柔地说道：“都是哥哥不好。”这么久都没回来，也没及时告诉双双，惹双双担心了。不过双双放心，哥哥以后遇到任何事都提前告诉你。肖双美眸看着赵长青，扁着嘴道：“哥哥不准骗双双，傻瓜，哥哥什么时候骗过你啊？”赵长青轻轻笑道：“原谅哥哥这一次，好吗？”“好。”肖双乖巧的应道。说完，看着赵长青满脸热汗的样子，眼眸中又闪过一丝心疼，伸手拉着赵长青的手，走到沙发前，软声说道：“哥哥坐下。”赵长青在沙发上坐下，看着他笑问道：“双双要干什么呀？”帮哥哥擦汗，肖霜甜甜一笑，从衣兜里取出纸巾，温柔的给赵长青擦着额头上的汗水。享受着肖霜的温柔，赵长青眼睛轻轻瞥了一眼一旁脸色难看的肖伟成，心里别提有多爽了，感觉自己这两个小时还真没有白走。果然还是有女朋友好啊！赵长青心里一阵感叹，目光看着一脸认真的帮自己擦汗的肖霜，笑着说道：“谢谢双双啊，哥哥不可以和双双客气的。”肖霜嘟起嘴道：“哥哥错了，双双别生气，不行，双双要罚哥哥的。”赵长青闻言一笑，转头在他耳边低声笑道：“那就罚哥哥下午陪双双看电影，怎么样？”肖霜脸颊缓缓爬满了红晕，点了点头：“好，真乖。”赵长青笑着刮了下他的鼻子，乐呵呵道：“双双，哥哥走回来有点热，你能帮哥哥拿瓶饮料吗？”“不行，喝饮料对身体不好。”肖霜摇了摇头：“偶尔喝一次也没事。”“不可以。”肖霜一脸严肃地看着赵长青，软声说道：“哥哥，不喝饮料好不好？”听着肖霜软软的声音，赵长青连半点拒绝的意思都生不起来。点头笑道：“好，就听双双的。哥哥不喝了，谢谢哥哥。”肖霜开心的看着赵长青：“傻瓜，你是为哥哥好，当然得听你的了。”赵长青宠溺的看着他笑道：“嗯。”肖霜嗯了一声，然后站起来，甜甜的说道：“哥哥，等下双双不可以乱喝东西哦。”“好，哥哥等你。”赵长青点头道。见赵长青答应，肖霜立即开心的快步离开沙发。赵长青哈哈一笑，转头就看到肖伟成脸色铁青的看着自己，连忙收敛起笑容，轻咳了一声。说道：“叔叔，您这是怎么了？”肖伟成黑着脸，咬牙说道：“你小子最好给老子注意点，不要太狂了。”
。赵长青嘿嘿一笑，说道：“叔叔，我没有狂啊，你也看见了，从回来我都没说你一句坏话。”肖伟成微微哼了一声：“你小子嘴巴最好给老子严实一点，不然后果你清楚。您放心吧，只要你和我丈母娘不去那破地方，我肯定守口如瓶。”赵长青笑着说道：“你要是去了，那我就去你坟头上直播蹦迪。”肖伟成额头上多出一道黑线，滚！赵长青笑了笑。正打算说话时，萧霜端着一个小碗回来了，乐滋滋的将碗递到赵长青面前，甜甜的说道：“给哥哥喝。”赵长青笑着接过碗，低头一看，笑道：“绿豆汤，阿姨做的。”“才不是。”萧霜摇了摇头，美眸满是期待的看着赵长青，“双双做的，给哥哥喝。”“双双做的。”赵长青转头瞄了一下满眼羡慕的萧伟成，笑着说道：“那哥哥喝的好好尝尝。”说着就低下头，轻轻的喝了一口，然后一脸享受的把砸了下嘴。萧霜美眸紧紧的望着赵长青。满是期待的看着他，哥哥，好喝吗？赵长青轻呼了口气，点头说道：“好喝，非常甜。”耶！萧霜高兴的高高举起胳膊，好开心。傻丫头！赵长青轻轻一笑，低头又喝了一口，然后看着萧伟成说道：“叔叔，您要不要尝一口？很甜的，双双亲手做的呢，怎么不甜死？你个小王八蛋，你都喝了，才想起老子，故意的是不是？”萧伟成气得牙齿咬得咯咯响，哼道：“不用，我不渴。”赵长青闻言点了点头，笑道：“也是，叔叔是开车回来的嘛，也不是很需要这东西。”萧伟成一听，差点鼻子都给气歪了。这回他已经确定了，这小子绝对是在故意气自己报仇的。但话都说出来了，总不能又去抢吧？那让双双怎么看自己？然而，就在萧伟成强忍着火气的时候，赵长青转头看着身旁坐着的萧霜，笑问道：“双双喝了吗？”萧霜摇了摇头，软声说道：“给哥哥喝得。”这个傻丫头，真是要心疼是我呀，傻瓜！赵长青又心疼又感动，急忙将碗递到他面前，声音温柔地说道：“来，双双也喝点。”“不行，这是给哥哥的，傻不傻？这么一大碗，哥哥哪里喝得完？”“乖，喝一点。”萧霜美眸羞喜地看着赵长青，脸颊升起淡淡的红晕，低头轻轻地喝了一小口绿豆汤，甜甜地说道：“哥哥，好甜呢，哈哈，甜就对了。来，再来一口，该哥哥了。好，哥哥喝。”赵长青笑着喝了一口，然后又将碗递到萧霜的面前。萧霜脸颊红扑扑的看着赵长青，开心的低头也喝了一口，然后伸出双手轻轻捧着碗，递到赵长青嘴边，乐滋滋的说道：“哥哥，该你了。”萧伟成看着两人你来我往的喝一碗绿豆汤，鼻子都给气歪了，满脸黑线的站了起来，转身就走。周若云这时也正好从厨房里出来，看着一脸愤恨的离开座位的丈夫，不由得一笑，问道：“这是怎么了？马上要吃饭了，你干什么去？不吃了，你自己和他们两个吃吧。”萧伟成哼道，转头就往房间走。周若云一脸疑惑。转头朝着赵长青和萧霜坐着的那边一看，立即翻了个白眼，转身说道：“走走走，赶紧走。”两人分着喝完了绿豆汤，稍微歇了会，说了会话后，大家便坐在一块吃了午饭。下午，赵长青就被萧霜拉着去了书房看电影了。沙发上，两人并肩坐在一起看着电影。萧霜时不时转头看向赵长青，每看一眼，脸上的笑容就多出几分。其实萧霜也不知道自己为什么会这么开心，但总觉得只要和哥哥在一起，哪怕什么都不做，只是安静的坐在一起，他也觉得很有意思。他也不明白自己为什么会这样，或许应该是谈恋爱的原因吧。想起谈恋爱，萧霜脸颊便微微泛起了红晕，美眸又一次悄悄地看向赵长青，帅气的脸庞让他心跳一阵加快，又有些失落。哥哥好像好久都没有教怎么谈恋爱了，好想和哥哥谈恋爱啊！萧霜心里又有些闷闷不乐，轻轻扁了扁嘴，转头看了赵长青片刻，软声道：“哥哥。”赵长青听到萧霜喊自己，便急忙转过头，看到萧霜一脸闷闷不乐的样子，愣了一下，问道：“霜霜，怎么了？不高兴吗？”嗯，萧霜轻嗯了一声，美眸看着他，嘟起嘴道：“哥哥是不是不喜欢双双了？”赵长青有些发懵，看着他说道：“傻丫头，谁说我不喜欢你了？”萧霜美眸看着他，嘟了嘟嘴，鼓起勇气问道：“那哥哥为什么不教双双谈恋爱了？”赵长青愣住了，目光看着他，片刻后再也忍不住，扑哧一声笑了。这个傻丫头，到现在都还没明白，他们其实已经在谈恋爱了，还在傻乎乎的等着自己教他怎么恋爱。估计心里大概以为谈恋爱就和考试一样。必须要有个具体的开始仪式吧。萧霜被赵长青笑的脸颊有些发红，心里又羞又急，轻轻跺了跺脚道：“不准哥哥笑了，不然双双要不理你了。”赵长青见他急了，便强忍下笑意，伸手刮了下他的鼻子，说道：“傻不傻呀？其实双双和哥哥已经在谈恋爱了，才没有。”萧霜脸颊涨红，目光看着赵长青，急声道：“哥哥还没教双双，果然，这个傻瓜真的以为谈恋爱开始的时候就一定要说开始才行，不然就不算。太可爱了。”赵长青看着满脸认真的萧霜，心里笑得不行，伸手握着她柔软的小手，笑着说道：“傻瓜，你是不是以为谈恋爱开始的时候就要说开始？”萧霜脸颊泛起红晕，美眸望着赵长青
，羞涩道：“不，不是吗？”哈哈，赵长青一阵大笑：“没错，是这样的。那现在哥哥想邀请双双一起正式的谈恋爱，怎么样？”“不，不行。为什么不行？双双不喜欢哥哥吗？”“喜欢。”萧霜低着头，美眸悄悄地看了赵长青一眼，脸颊满是红晕，小声说道：“可是双双还没学会谈恋爱，不行了，不行了。这丫头实在是太可爱了。”真想继续这样骗他，赵长青心里乐得不行，眼睛看着低着头、满脸羞涩的萧霜，心脏砰砰直跳，越看越觉得喜欢，再也忍不住伸手揽住他的腿弯，一手搂着他的腰，抱起他，轻轻放在腿上，双手环抱住他的腰，笑着问道：“那咱们边谈边学好不好？”萧霜也没想到自己会突然间被赵长青抱进怀里，而且还坐在了他的腿上，这个姿势对他来说实在是太羞人了。可是他又舍不得挣扎，因为这样他会离哥哥最近，可以感受到哥哥的温柔。所以他身子只是僵硬了一下，就马上放松了下来，脸颊红扑扑的看着赵长青，羞涩的说道：“可可以吗？傻瓜，有哥哥在，双双和哥哥谈恋爱的时候，有不懂的地方可以直接问哥哥，很方便的。”赵长青笑着说道。说完就差点没忍住笑场。他幻想了两辈子的恋爱，什么样的情况都想到了，却唯独没有想到会有今天这么特别。和这丫头谈恋爱真的太有意思了。萧霜对于赵长青的话，虽然还很是疑惑，但出于对赵长青的相信。加上本身又非常愿意和赵长青谈恋爱，自然没有任何犹豫，便点头答应了下来。好，好可爱！赵长青忍不住说道，目光看着怀里依旧一脸单纯的萧霜，心脏又是一阵急跳，咽了咽口水，笑问道：“双双，能给哥哥亲一下吗？”“不，不知道。”萧霜脸颊顷刻间红透，眼睛却轻轻的闭上，呼吸有些急促。赵长青看着他闭上了眼睛，哪里还不明白，脸上浮起一丝轻笑，缓缓的低下头，温柔的吻上了他柔软的嘴唇，感受到了赵长青的温柔。萧霜也不由自主的双臂环绕上了赵长青的脖子，脸颊上浮起了一抹娇羞。哥哥亲我了，这这就是谈恋爱吗？好奇怪的感觉。可是哥哥好温柔，好喜欢哥哥。这一吻持续了三分钟，等赵长青抬起头时，萧霜才大口大口的喘着气。看到他一副缺氧、努力吸气的可爱样子，瞬间将赵长青给逗乐了，笑着说道：“傻丫头，你憋着气干嘛？才才没有。”萧霜羞愤道：“这个傻丫头，都这样了还说没有。”这口气喘的，明显就是缺氧，还不承认。不过好可爱。赵长青扑哧一声笑了起来，抬手刮了一下他的鼻子，乐呵呵道：“没有就没有，下次记得一定要吸气，知道吗？”萧霜脸颊瞬间就红了，羞得直接伸手捂住自己的脸颊，急声道：“哥哥，不，不可以这么坏的。”赵长青见他羞得捂住脸颊，心里又是一乐，笑着说道：“这样啊，那哥哥给双双道歉，再惩罚哥哥，以后都不这样欺负双双，好不好？”萧霜捂着脸颊。身子轻轻扭动了一下，羞道：“不，不行。”赵长青强忍着笑意，在他耳边低声问道：“怎么不行了？不怕哥哥再欺负你啊？”萧霜身子轻轻一颤，羞愤道：“哥哥，这丫头还是脸皮薄啊，亲都亲了，还这么害羞，太有意思了。”“好好，哥哥不说了，快把手放下来吧，咱们好好看会电影。”赵长青心里乐得不行，“不要，傻丫头。”赵长青轻笑着伸手握住他的手腕，微微用力，萧霜的双手就被拉了下来，失去了双手的遮挡。萧霜满脸娇羞的急忙低下头，心脏砰砰直跳。赵长青还是第一次见到萧霜满脸娇羞的低头模样，整个人一时间都看痴了，半晌都没有说话。萧霜听不到赵长青的声音，心里又急又疑惑，美眸悄悄的看了他一眼，见赵长青正目光炯炯的看着自己，脸颊瞬间一阵发烫，美眸水汪汪的看着赵长青，强忍着羞涩低声喊道：“哥哥。”书觉五说，赵长青听到萧霜的声音回过神来，看着一脸娇羞的他，忍不住轻轻笑道：“双双真漂亮，哥哥都看得失神了。”萧霜听到赵长青夸赞自己，心里又羞又甜。不过在赵长青接二连三的甜蜜攻击下，早已有些招架不住，羞得再次抬起双手。赵长青哪里会给他机会，果断将他的一双柔软的小手握在掌心里，轻笑道：“傻丫头，别捂脸了，咱们好好看电影吧。”嗯，萧霜轻嗯了一声，红着脸看了赵长青一眼，急忙将头转向电脑屏幕。但也不知道怎么了，尽管是很好看的喜剧片，可就是看不进去了，反而看什么脑海中第一时间都会想起赵长青。一想到赵长青，萧霜心里就又开始甜甜的。尤其是想起方才自己抱在怀里亲吻时，萧霜就觉得羞得不行，脸颊悄悄泛起了红晕，美眸又一次偷偷的看向赵长青，见他正认真的看着电影，嘴巴不由得轻轻撅起。哥哥，嗯，怎么了？萧霜高高嘟起嘴，美眸看着他，闷闷的说道：“电影好没意思。”赵长青转过头，看着萧霜笑着说道：“刚刚双双不是说这个电影很好看吗？”才没有。赵长青强忍着笑意，看着他说道：“这样啊，不过哥哥觉得这电影还行。”哦。萧霜轻哦了一声，满脸失落的低下头，没有再说话。赵长青见他失落的样子，再也忍不住，扑哧一声笑了，伸手刮了下他的鼻子，说道：“傻瓜，哥哥可一直都在看着双双哦。”萧霜眼睛微微一亮，急急的抬起头。
，但很快又轻轻嘟起嘴：“哥哥骗人，不信啊？那双双往那边看。”赵长青笑了笑，伸手指了指书桌上靠着的小镜子。萧霜急忙循着望去，只见小镜子里正好清晰的倒映出自己的样子，脸颊泛起层层红晕，声音甜甜的说道：“坏哥哥。”赵长青哈哈一笑，目光看着他笑问道：“双双喜不喜欢？”“喜欢。”萧霜乐滋滋的说道，美眸轻轻的看着赵长青。片刻后，声音软软的喊道：“哥哥，哥哥听着，双双喜欢哥哥欺负。”萧霜羞涩地说道：“傻瓜，哥哥，好好好，喜欢就喜欢。”赵长青笑着伸手将他轻轻往上抱了抱，说道：“这下高兴了。”嗯。萧霜脸颊满是红晕的看着赵长青，又鼓起了勇气道：“哥哥，又干嘛呀？和双双谈恋爱，好不好？”赵长青差点笑出声来，乐道：“我们这不是正在谈着吗？”“不是的。”萧霜羞涩的看着他，却又认真说道：“哥哥没欺负双双。”哎，赵长青愣了一下。看着萧霜娇羞又认真的样子，心脏砰砰直跳，缓缓地朝着他的嘴唇靠了过去。萧霜也乖巧地闭上了眼睛，等待着赵长青。一个小时后，电影结束了，具体演了什么内容，两人谁都不知道。毕竟后面都是互相看着彼此。赵长青数个月的辛苦付出，陪着萧霜长跑了那么久，在今天终于收回了一点利息，把这丫头亲了又亲，占足了便宜。不过萧霜对此显然是不在乎的，在他心里，只要赵长青喜欢，他就愿意给赵长青欺负。反正他是认定了。等大学毕业就嫁给赵长青，然后帮赵长青完成梦想，给他生十个孩子。次日，萧霜就穿着一身漂亮的红色长裙，头上戴着红色的蝴蝶发卡，满脸开心的从房间里走了出来，美眸看着一身白色衬衫出来的赵长青，蹦蹦跳跳的走上前，伸手拉住他的手，乐滋滋的喊道：“哥哥，你起来了。”赵长青看着萧霜这一身打扮，笑着说道：“双双，今天很漂亮哦。”听到赵长青夸赞，萧霜脸颊上浮起一抹嫣红，羞涩的低下头，软声道：“真的吗？那当然了。”像个小仙子，赵长青笑着刮了下他的鼻子，好开心呀，哈哈，哥哥也开心。赵长青笑着刮了下他的鼻子，然后说道：“好了，哥哥去洗脸了，双双等一下哥哥。”好，萧霜乖巧的点了点头，真乖。赵长青笑呵呵道，然后转身快步走进了洗手间，两分钟后走了出来。萧霜立即欣喜的上前牵住赵长青的手，此时正好是早上八点，楼下沙发上，萧伟成转头看向身旁穿着一身蓝色长裙的周周若云，问道。你不是说都起来了吗？怎么还没下来？周若云一脸好笑，看着丈夫说道：“他们不得洗个脸，然后说上几句话，着什么急啊？离约好的时间还有一个小时，我这不是怕亲家去早了，等得着急吗？”肖伟成撇了撇嘴，说道：“要不你上去看看？你怎么不去？”周若云翻了翻白眼道：“肖伟成哼道，我怕万一看到那小子欺负我闺女，忍不住揍他。”扑哧，周若云一脸失笑，目光看着丈夫，说道：“人家一个愿打一个愿挨，你管这么多干什么？昨天狗粮还没吃够是不是？”肖伟成顿时就不说话了。昨天他可不止吃了狗粮，还吃了那小子一肚子的气。现在想想还都窝火。尽管明知道那臭小子是真心为了自己这个岳父，但一想起说的那些话，肖伟成心里就恨得牙痒痒。老子本来是打算给闺女和那小子争取到强化体质的机会，用力抵挡那个不知道什么时候就传播出来的病毒。虽然说自己也没指望着说出来，或者让这小子感谢自己，但是老子特么也没准备让那混账小子侮辱啊！喷了老子半个多小时不说，还把老子的付出说得跟白菜货一样。这就恶心到家了，而且还当着老子面叫老肖，还扬言在老子坟头上蹦迪，这是正常女婿能干出的事情吗？双双到底喜欢的是一个什么玩意？太他妈气人了！越想肖伟成心里就越是恼火。就在准备起身去楼上喊人的时候，脚步声从楼上响起，于是急忙回过神望去。肖双一身红色长裙，头戴红色蝴蝶发卡，眼眸明亮，嘴角轻轻向上勾起。赵长青则是白色衬衫、黑色长裤，配合着干净利落的短发，帅气逼人。两人携手，不急不慢地从楼梯上走下，并肩来到肖伟成和周若云面前。爸爸妈妈，叔叔阿姨。肖伟成眉毛轻轻一挑，心里也开始暗自犯嘀咕：还真别说，这小子装扮起来还挺像那么回事。周若云眼睛也瞬间亮起，上上下下的看了两人一遍，转头对着肖伟成笑着说道：“看吧，我就说长青穿上这身肯定好看。瞧瞧，和双双多般配啊，一看就是小情侣。”肖伟成撇了撇嘴，心里虽然也很赞同，但嘴上还是不屑道：“一般吧。”周若云心里一阵好笑，也知道这两人的臭脾气，尤其是昨晚丈夫可是气得骂了大半夜。不过她还是挺支持自己女婿的，虽然说话不太好听，但这可是孩子的一片孝心啊！要是搁在别的人身上，谁会管你死活啊？所以周若云对赵长青这个女婿现在是打心底的满意。要不是赵长青和萧霜的年纪不够，她都恨不得赶紧给他们结婚。这年头能找到一个有本事、对女儿好、还非常有孝心的女婿，那可不容易。白了丈夫一眼，周若云转头看着赵长青说道：“别搭理你叔叔。”他就是嫉妒，谁嫉妒了？就这小子站没站相的样子，比起老子当年可差远了。我有什么好嫉妒的？
赵长青也习惯了萧伟成的脾气，见萧伟成这么激动的辩解，呵呵笑道：“叔叔说的是，我哪能比得上叔叔您啊？”萧双一听，轻轻嘟起嘴，说道：“才没有，哥哥很好很好的。”赵长青闻言轻轻一笑，转头看着萧双，笑道：“谢谢双双这么认可哥哥，哥哥，你又和双双客气了，那双双罚哥哥吧。”好，萧双开心的点了点头，美眸看着赵长青说道：“哥哥低一点，说悄悄话。”赵长青笑了笑。俯下身子，将耳朵支在萧霜的嘴边，轻笑道：“霜霜说吧。”萧霜脸颊轻轻泛起红晕，手轻轻抓着他的胳膊，踮着脚小声说道：“罚哥哥一起看电影，好不好？”赵长青扑哧一笑，转头在他耳边低声说道：“那就和昨天一样，如何？”嗯。萧霜用力点了点头，美眸如水的看着赵长青，开心的直笑。周若云看着两人的举动，忍不住扑哧一笑，摇了摇头，说道：“你们两个就别秀恩爱了，时间也不早了，咱们赶快出发吧。订完婚。”你们再慢慢腻着。两人闻言，脸颊同时一红，连忙并肩站好，手紧紧牵在一起，一句话也不敢多说。周若云看得有趣，心里又是一乐，还蛮默契的。不过这么站在，好像感觉跟甜了呀。萧伟成这时摆了摆手，说道：“好了，就赶快走吧，别浪费时间。”周若云点头笑道：“好，听我们大老板的，咱们出发。”好。赵长青和萧霜齐齐应道，然后萧霜抬起头看向赵长青，明亮的眼眸中清晰的倒映出赵长青的模样。赵长青也心有灵犀的，正好低下头，两人四目相对，看着彼此眼眸中对方清晰的样子，同时笑了起来。原本牵着一起的手，缓缓分开了少许，手指滑进对方的指尖，十指相扣。继续一人以偏爱，愿尽余生之慷慨，一切都在不言中。车子在酒店门口停下，刚刚下车，赵长青和萧霜就看到赵安的车也在对面停下，两人互相对视一眼，看着赵安和徐丽从车上下来后，两人急忙携手迎上前：“叔叔阿姨好！”萧霜甜甜的喊道。哈哈，双双，赵安和徐丽同时笑道：“阿姨，双双想你了。”双双乖，阿姨也很想你。怎么样？去老家的时候，长青这臭小子有没有欺负你？跟阿姨说，我替你揍他。”徐丽笑着问道。“没有，哥哥不欺负双双的。”萧双软声说道。赵长青这时也开口说道：“妈，我在您眼里就这么差劲吗？你小子以前坏事没少干。双双性子弱，谁知道你会不会欺负他？”徐丽很是理直气壮道：“得，这就不是讲理的地方。”赵长青笑了笑，目光看向赵安，笑道：“老爸，你这车技稳得很吗？不愧是驾校优秀学员啊！”赵安一听，顿时一阵哭笑不得，没好气道：“滚蛋！”赵长青哈哈一笑，然后便跟着一起和萧伟成、周若云夫妇俩汇合。萧伟成率先开口，伸手取出一根烟递给赵安，笑着说道：“看吧，我说你学驾照开车肯定行，这不一样，开得好好的。”赵安点了点头，笑道：“是啊，要不是老肖你说，我还都不敢开。”哈哈，熟练了就好了。肖伟成笑着说道：“行了行了，咱们就别站在外面说了。天气这么热，咱们先去里面办正事，别让俩孩子等得着急了。”周若云笑道。众人齐齐一笑：“对，赶紧走。”进到包间后，两家人围坐在一起闲聊。赵安和肖伟成自然还是说的工作的事情，徐丽和周若云则是拉着赵长青和肖双说上大学的事情。等到桌上的菜都上齐之后，也终于进入到了正题，两边也象征性的说了几句话，然后就正式开始了订婚仪式。赵长青和肖双也离开席位，牵手站在一起，互相对视了一眼。终于要在一起了，此刻赵长青心里也是感慨万千。他们两世等待，今天终于可以相守在一起。前世萧霜用一辈子来成全自己的梦想，这一世他赵长青也要用一辈子来让萧霜永远开心快乐。由于两人的年纪较小，两家人在简单的喝过订婚茶后，便各取出装好的红包，分发给赵长青和萧霜。然后在双方父母的见证下，赵长青和萧霜互相为对方戴上准备好的订婚戒指，然后大家一块坐着吃完饭，这门婚事就算是定下来了。至于改口的问题，两家人表现的都出奇的一致，决定将这个重要时刻留在赵长青和萧霜的婚礼上。当然，并不是说两家人都不想听，而是经过商议，打算给萧霜和赵长青一个充足的恋爱时间。但两家人又担心赵长青和萧霜在帝都会遇到一些突发事情，为了百分百确保两人的感情能够顺利开花结果，又一直同意给两人买了订婚戒指，以此来让一些企图破坏两人感情的人知难而退。与此同时，周若云也表示已经托老爷子周静在帝都清大周边买下了一套精装修的房子，免去了两人住校分开的苦恼。反观赵长青和萧霜两人，平时一直有着说不完的话，在此刻除了坐在一起牵着手傻笑外，就是埋头吃饭。酒宴结束后，赵长青和萧霜就接到了班主任李欣打来的电话，让两人去学校一趟，领取市政府发放的奖金和荣誉证书。挂断电话，赵长青和萧霜就牵着手一起站了起来，笑着说道：“爸妈，叔叔阿姨，那我和双双一起去学校了，快去吧，路上当心点。”周若云叮嘱道：“照顾好双双，早去早回。”徐丽也开口说道：“知道了。”赵长青和萧霜齐齐说道，然后转身一起走出了酒店。
。由于吃饭的酒店距离学校并不是很远，加上到路边绿树成荫，今天又天公作美，一直吹着风，因此两人就决定干脆一起走路去学校。两人牵手缓缓地走在树荫下，萧霜美眸看着手上的戒指，然后又轻轻地抬起头看向赵长青，接着又低下头看着手上的戒指，开心地笑了起来。赵长青听到他的笑声，转过头看着他说道：“傻丫头，快别笑了，再笑就要傻了。”哥哥傻。萧霜乐滋滋地说道：“赵长青闻言一笑，低头看着他说道：‘好，咱们都傻。’萧霜一听，心里一阵甜甜的，美眸看着赵长青，开心道：‘哥哥，好开心呀！’赵长青宠溺地捏了捏他的鼻子，笑着说道：‘双双开心就好。’嗯。”萧霜轻嗯了一声，美眸看着赵长青问道：‘哥哥，等回去会不会有好多人啊？’赵长青轻轻一笑，目光看着他说道：‘人应该会不少，市里既然来人了，那县里肯定也会来人。’”加上咱们学校的校长、老师，怕是得几十人。萧霜脸颊微微涨红，美眸看着赵长青，小声说道：“哥哥。”双双有点紧张。赵长青轻轻一笑，目光看着他说道：“双双别害怕，有哥哥在。虽然人会非常多，但是我们如今都已成年，恋爱也不会再被人说什么了。何况现在我们已经定下婚约，从某种角度上来说，双双已经是哥哥的半个老婆了。”萧霜听到赵长青的话，心里又羞又甜，美眸看了赵长青一眼，羞涩道：“哥哥，不可以再说了。”赵长青哈哈一笑：“好好好。”哥哥不说了，不过双双现在身份可不一样了，一定要拿出女朋友的气势来。现在咱们都是成年人了，可以放心大胆的自由恋爱，可可以吗？萧霜羞涩的问道。当然可以了，赵长青轻轻笑道。而且双双忘记了吗？咱们之间还有一个约定没有实现。虽然清大的录取通知书还没来，但是有政府颁发的荣誉证书，好像也更好一点。萧霜眼睛一亮，立即欢喜的喊道：“哥哥！”赵长青轻轻一笑，转身和萧霜对面而立，伸手握住他的双手，目光看着他，微微笑道。以做完的试卷和练习册，以及荣誉证书为礼，订婚戒指为约，在短视频号上公布咱们的恋爱。不知道双双愿意吗？愿意，双双愿意。萧霜重重的点了点头，美眸痴迷的看着赵长青，片刻后脸颊泛起红晕，声音甜甜的喊道：“哥哥，快低头。”赵长青笑着俯下身，问道：“干嘛呀？”萧霜红着脸颊，轻轻踮起脚尖，嘴唇在赵长青脸颊上亲了一下，甜甜的说道：“哥哥，谢谢你。”怎么又说谢谢了？谢谢哥哥喜欢双双。噗嗤。赵长青忍不住笑了，伸手刮了下他的鼻子，说道：“傻瓜，赶快走吧，那么多领导去晚了，可就有些不太礼貌了。”好，萧霜乐滋滋的说道，步伐欢快的跟着赵长青往学校走，脸上的笑容要多甜就有多甜。当两人一起牵手走到学校门口的时候，李欣早已站在外面等了一阵子了。看到两人来了之后，笑着招了招手：“长青，双双，这边。”赵长青和萧霜相视一笑，然后齐齐的走了过去，同时喊道：“欣姐，你们可算来了，都等你们半天了。”李欣笑着说道，正说着，突然眼睛扫到了两人手上的戒指，整个人不由得一愣，轻轻睁大了眼睛，说：“你们这戒指是怎么回事？”萧霜听到李欣询问，脸颊瞬间羞红，低下头没有说话。赵长青却呵呵一笑，说道：“我和双双今天订婚了，刚和爸妈吃完饭，老师你的电话就打来了。”李欣整个人都懵了，目瞪口呆的看着两人。订婚？卧槽，这速度也太快了吧！这小子手段挺溜啊，就这么把媳妇追到手了。全省高考第一和高考第二订了婚，然后牵手走进清大的校园。这消息有点猛啊！不过看两人的这衣着打扮，的确非常的喜庆和般配，这是真定了呀！执教十多年，好不容易交出了全省第一、第二名，就已经够刺激了。但没想到第一和第二竟然还订了婚，虽然这也是允许的，但太刺激了呀，心脏有点接受不了。赵长青看着李欣目瞪口呆的神色，微微一笑，开口说道：“欣姐，你怎么了？”李欣回过神来，轻轻白了赵长青一眼，没好气道：“你说呢？”刚毕业就订婚了，谁不吃惊啊？萧霜闻言，脸颊就更红了，手紧紧的牵着赵长青的手，恨不得找个地缝钻进去。赵长青也难得脸色微微红起，轻咳了一声，说道：“欣姐，您不是发钱吗？那个钱在哪啊？”见赵长青转移话题，李欣心里一阵好笑，开口说道：“放心吧，这可是你们的奖学金，没人敢拿。跟我来吧，那就麻烦欣姐了。”赵长青笑着说道：“麻烦欣姐了。”萧霜也红着脸跟着表示感谢：“没事，这是你们应得的，咱们走吧。”李欣笑着说道：“好。”两人同时应道。说完，赵长青转头望向身旁的萧霜，小声笑道：“双双，紧张吗？”萧霜脸颊微红，美眸看着赵长青点了点头，然后又摇了摇头：“不紧张。”“傻瓜，紧张的话就抓紧哥哥的手，哥哥把勇气都给你。”赵长青低声说道。萧霜美眸温柔地看着赵长青，片刻后重重地点了点头，声音软软地说道：“哥哥，双双还是好紧张，是不是好没用啊？”“傻丫头。”每个人第一次面对这么大场合时，都会紧张的。说句实话，其实哥哥心里也有点紧张。这辈子长这么大，还没真正见过市里的领导。赵长青笑着说道：“别说这辈子了
，就是上辈子也没见过啊。说不紧张那是假的，不过更多的还是好奇吧，想看看领导到底是什么样子的。萧爽一听赵长青，心里也紧张，手不由得握紧了几分，美眸看着赵长青，小声说道：“哥哥，要不咱们跑吧？跑，放是领导鸽子，这个建议挑战难度系数有点大啊。”赵长青心里一阵暴汗，一脸哭笑不得道：“双双，人家是专门赶来给咱们发荣誉证书。”并且送钱的，咱们这么跑了不太好吧？再说了，咱们都答应了要来，现在又反悔，有点不太地道了。萧霜轻轻低着头，小声说道：“可是哥哥也紧张。”赵长青笑了笑，伸手刮了下他的鼻子，说道：“傻瓜，哥哥是紧张，但可不害怕。保护双双，一点问题也没有。而且双双就不想等会拿到了荣誉证书，和哥哥一起实现那个承诺。”想到承诺，萧霜脸颊爬上了一层淡淡的红晕，羞涩道：“想。”赵长青笑着说道：“既然我们都想要实现那个承诺。”那就为了承诺勇往直前，就和双双走街串巷去卖菜一样，就是因为有了想要变坚强的目标，所以才能大胆的迈出步伐。而现在也同样如此，我们来并不是向别人炫耀我们订婚了，而是为了用这份荣耀给所有支持我们在一起的人一个满意的回答。所以，我们可以紧张，但一定不能因为紧张就逃避。说到这里，赵长青目光满是温柔的看着萧霜，认真的说道：“因为这一次是我们这辈子的开始，哪怕是在艰难，都应该坦然去面对。”所以，双双，这一次你能陪着同样紧张的哥哥一起迎接这份属于我们此生的第一份荣耀。声音落下，萧霜美眸中泛起一丝痴迷，看着赵长青，声音坚定地说道：“哥哥，双双不怕了，那我们一起进去吧。”赵长青微微笑道：“好。”萧霜点了点头，用力地吸了口气，步伐坚定地跟着赵长青朝着学校走去。李欣将两人的对话都听在耳中，心里一阵感慨：难怪这两个小家伙能走到一起。又被家长早早的定下婚约，就赵长青对萧霜的这份耐心，都不是一般人能做到的。萧霜的情况他也知道，能够从一个有交流障碍症的人，变成现在这样的阳光可爱的女孩，这中间赵长青付出了多少，简直无法想象。要是在一般人身上，只怕早都放弃了离开了，哪里能坚持到现在？这么一想，人家赵长青能这么早就抱得美人归，也不是没有道理的。到了学校，情况就和赵长青预测的一样，市里的领导加上学校的校长主任以及各科的代课老师，足足占了三十多人。而且现场还有专门跟随来采访的新闻记者，看到这么大阵仗，赵长青也不禁有些微微咋舌。而萧霜也在这时握紧了赵长青的手，以此来缓解心里的紧张。各位领导、老师好！赵长青上前喊道，萧霜也跟着喊。高校长见到两人来了，急忙笑着介绍道：“他们就是赵长青和萧霜。”哈哈，难怪小高你力争申请给第二名，也发荣誉证书，原来是对小情侣啊，可有心了！教育领导笑着说道。高校长闻言跟着笑道：“我也就是正常申报。”主要还是主任您一心成全，要不然哪有几天这样的温馨场面啊？对对对，那天主任一听是同桌，还在说会不会是情侣，然后就特别批准了。没想到还真是，哈哈！领导摆了摆手笑道：“你们就别给我揽功劳了。要说最大的功臣，还是咱们这两个孩子，真给咱们是争气。前两名直接包圆了，你们这一年都辛苦了，把这两个孩子培养出来，也同样功不可没。尤其是班主任李老师教导有方，像这样的优秀老师，咱们一定要重点培养起来。”学校有了好的老师，才能培养出更多像赵长青和萧霜这样的学生。当然了，其他代课老师也都尽心尽责，同样也非常重要。不管是生活还是职教，方方面面一定都要密切关注，该落实到位的一定要落实到位。实在有什么问题，就及时反馈，咱们尽可能将问题都解决了。所有老师闻言，齐齐都激动了起来。高校长也高兴的连连点头。是，老师这边学校已经启动了相应的机制调整，相关问题赶在八月初就可以全部落实到位。那就好。领导满意的点了点头，然后看着赵长青和萧霜。笑着说道：“好了，就这么多吧。今天的主角可是这两个孩子，咱们就别抢俩孩子的荣耀了。小高，把证书都拿出来吧，咱们都开始吧。”话一说话，李欣就急忙组织好人手，开始了正式颁奖环节。市领导亲自给两人颁发了荣誉证书和装有奖金的银行卡，叮嘱两人将钱装好，拿回家交给父母，又对两人今后的学习进行了勉励。赵长青和萧霜也表示了感谢。之后，大家一起在学校门口进行了合照留念，整个仪式也就全部结束了。就在赵长青和萧霜准备离开的时候，随行来的记者连忙开始对两人进行采访。赵长青同学、萧霜同学，我们能对你们进行一个简单的采访吗？赵长青微微笑了笑，转头看向身旁的萧霜，低声问道：“双双，你觉得可以吗？”萧霜美眸望了望满脸期待的女记者，心里虽然紧张，但也不忍心拒绝，便看着赵长青小声说道：“哥哥做主，那就说两句好不好？”赵长青笑着说道：“嗯。”萧霜轻嗯了一声，赵长青轻轻一笑，要是双双觉得害怕。就躲在哥哥身后，有哥哥在，双双不怕。萧霜摇头说道：“真乖。”赵长青笑着说道。征求好了萧霜意见后，赵长青才对记者点了点头：“可以了。”不过这位姐姐可以采访的稍微简短一些吗？我女朋友她有些内向，我怕时间久了她会太紧张。
女记者满脸羡慕的看着两人，笑着说道：“这个没有问题。本来是想要问你们是不是真的情侣，现在看来不用了。不过能冒昧的问你们一句，你们是从什么时候开始恋爱的？”赵长青笑了笑，说道：“高考结束的那天。”女记者一脸不相信的说道：“同学，你可真风趣，看你们的感情应该不是一朝一夕就能达到的吧？”赵长青转头看了脸颊满是红晕的肖双一眼，笑着说道：“姐姐，这我可真不是骗人。我们在高考之前都是以学习为重。”而且那个时候，我们都有一个共同的目标和心愿。女记者一听，立即来了兴趣，急忙说道：“能说说你们的共同目标吗？”赵长青闻言，转头再次看向萧霜，而萧霜也正好看向赵长青，四目相对下，两人仿佛心有灵犀一般，齐齐开口说道：“一起互相扶持，好好学习，牵手走进清大。”女记者和随行的工作人员闻言，心里瞬间羡慕的不得了。天哪，这是什么神仙恋爱啊？说一起考清大，就考上了清大，而且还是以全省第一、第二名的优秀成绩考进去的。这应该是校园情侣中的天花板了吧？女记者满眼羡慕，看着两人说道：“两位同学真是太让人羡慕了。为了共同的目标，一起努力学习，我想这应该就是学生时代里最正确的恋爱了吧？”赵长青笑着说道：“正不正确不知道，不过和我女朋友在一起学习，我感觉到很开心。”萧霜闻言，脸颊轻轻浮起一层淡淡的红晕，心里又羞又甜，美眸满是温柔的看着赵长青，甜甜的说道：“双双也开心。”赵长青低头一笑，伸手轻轻摸了摸她的头，开心就好。感受着赵长青动作的温柔。萧霜心里所有的紧张都被甜蜜替代，轻轻仰着头，开心的笑了起来。两人的这一幕让一众人瞬间甜进了心里。木了木了，这对小学霸情侣也太甜了吧？怎么感觉这不是采访，而是拍电视剧？摄影师在短暂的失神后，急忙对这一幕进行了抓拍。这可是今年新闻最大的热点——学霸情侣啊！而且还是最为正能量的校园恋爱题材，正是眼下整个社会出现的学生早恋问题最完美的答案。女记者显然也知道这一点，笑着说道：“两位同学的感情真好。”姐姐在这里祝福你们能够永远在一起，谢谢。两人齐声说道，说完又转头看向彼此，同时笑了。哎，不行了，太甜了，对我这种单身狗来说太不友好了呀！女记者心里一阵高呼，羡慕的不得了，目光看着两人说道：“两位同学，既然你们目标已经实现了，那刚刚所说的共同心愿是不是也已经实现了？”赵长青笑道：“心愿还没有实现，不过等会回家之后就可以实现了。”女记者笑问道：“能和大家分享一下吗？”“当然可以。”赵长青轻轻一笑，伸手牵起萧霜的手，说道：“我们当时约好了，要是能一起考进清大，就用清大的录取通知书和我们高三这一年做过的所有试卷，以及获得的所有荣誉证书，向我女朋友再次表白一次。不过今天是非常重要的日子，虽然没有清大的录取通知书，但有了这两张证书，就可以提前完成这个心愿。”女记者眼睛一阵闪亮，说道：“什么重要的日子？”赵长青转头看着萧霜问道：“双双要说吗？”萧霜脸颊羞红，轻轻低下头，小声说道：“哥哥做主。”看到萧霜这副表情，赵长青心里便有了数，目光看着女记者，轻轻扬起两人牵在一起的手，笑道：“今天是我们订婚的日子，所以我想在今天完成这个心愿，给我们一起奋斗的青春画上一个圆满的句号，然后一起携手起航出发，追逐我们共同的未来。”说完，在场的所有人都齐齐睁大了眼睛，心里同时爆了粗口：“卧槽，难怪表现的会这么亲密，原来人家都订婚了呀！这哪里是为了告别青春才完成心愿？这是狗粮啊！而且还是强行扒开嘴。”往嘴里硬塞的那种，我们是来采访的，不是看人家秀恩爱的。就算是当成爱情剧看，那也没有这么甜啊。女记者也是被这一波猝不及防的狗粮虐的不行，但出于职业素养，还是笑着送上祝福。原来今天两位同学是双喜临门啊，恭喜恭喜，谢谢。两人再次说道。随后，女记者又询问了两人几个问题，在一一解答后，两人的采访就到此结束了。本来按照女记者的意思，是打算去实地采访两人的表白现场。但赵长青处于家庭情况保密考虑，拒绝了女记者的提议。不过，为了防止对方偷偷跟随，还是答应了会合拍视频和照片，发布在短视频平台上，在网上分享。女记者一听，立即添加了赵长青的短视频号，也算是通过这次采访，为短视频软件打了一波免费广告。从学校出来口，赵长青就立即拉着萧霜走到偏僻的地方，然后打车火急火燎地赶回家。客厅沙发上，肖伟成见到两人匆忙回来，一脸疑惑道：“你们两个这么慌张干什么？不是去学校领奖了吗？怎么急成这样？”赵长青拜了拜手，说道：“这个事情不重要。刚刚我和双双接受了记者采访，公布了我和双双订婚的事情。”话还没说完，肖伟成就截断了他的话，瞪着眼睛说道：“公布了就公布了，这点屁事慌什么？还是说，你小子有什么别的想法？老子可告诉你，现在你和双双订婚了，敢辜负我闺女，老子就剁了你，拿去喂狗！”得，您老还真是不放过任何能打压我的机会啊！赵长青翻了翻白眼，目光看着肖伟成说道：“叔叔，您先别动气，听我说完。”肖伟成把眼睛一瞪，哼道：“说什么说，我可告诉你小子，你要是敢辜负双双，老子就豁出这条命，也要剁了你。”
，萧双见两人又开始吵起来了，眼眸中闪过一丝着急，急忙说道：“爸爸，哥哥对双双很好的。”萧伟成眼睛轻轻眯起，说道：“双双，你不用怕他，这小子要是敢做渣男，辜负你，爸爸一定帮你弄死他。”萧双轻轻跺了跺脚，道：“哥哥才不是渣，爸爸不可以这样说哥哥的。”“好好好，爸爸不说了。”萧伟成点了点头，目光扫了赵长青一眼，微微哼道：“不过要是哪天这小子做了渣男，你一定要告诉爸爸。”他就是跑到天涯海角，也照样弄死他。嗨，您老这届地发挥的有点明显啊，装逼的有点过分了。赵长青实在是有些看不下去了，轻咳了一声，看着肖伟成说道：“叔叔，您老就放心吧，我这辈子一定都把双双捧在掌心里。实在不行，我还可以发个毒誓，死全家的那种。”肖双一听，立即急声说道：“哥哥，不可以！”赵长青闻言呵呵一笑，转头看着身旁的肖双，笑问道：“怎么，双双也不相信哥哥会永远对你好吗？”相信，萧霜美眸看着赵长青，软声说道：“可是不想哥哥发誓，为什么啊？”赵长青一脸好奇道。萧霜轻轻咬了咬嘴唇，低声说道：“不可以逼迫哥哥做不喜欢的事。”赵长青一愣，心里猛地一暖，手轻轻握住他柔软的小手，轻笑道：“傻瓜。”嗯。萧霜轻嗯了一声，美眸看着赵长青，声音软软的说道：“哥哥不发誓，好不好？”“好，听双双的。”赵长青笑着说道：“谢谢哥哥，傻瓜。”是哥哥该谢你，不然还得发个毒誓呢。不行，哥哥不可以和双双客气的。赵长青扑哧一笑，目光看着他问道：“那双双跟哥哥客气怎么办？”萧霜脸颊泛起红晕，羞涩道：“给哥哥打屁股！靠，这都看了什么小说？内容有点过分了，都把我老婆给教坏了呀！”赵长青额头上冒出一道黑线，看着他说道：“以后不准再看小说了，知道没？”萧霜脸颊微红，用力摇了摇头：“不行，要学谈恋爱的。”赵长青一脸哭笑不得道：“你别看小说了。”哥哥教你，谢谢哥哥，傻瓜！两人旁若无人的秀恩爱，看得萧伟成满脸黑线。要不是知道赵长青有事情找自己，他这会早都拍桌子走人了。和萧霜说完话，赵长青一看萧伟成的脸色，差点当场笑出声来，强忍着笑意，看着萧伟成说道：“叔叔，您怎么了？看着有点不大高兴啊。”萧伟成闻言气得有些牙根痒痒，目光愤愤地看着他，说道：“你说呢？赶紧点，有事说事，没事就滚蛋。”他这会是一分钟都不想看见赵长青。尤其是看到这小子这副得意的嘴脸，就非常想揍这小子一顿。赵长青也不害怕，嘿嘿笑道：“其实也没啥，我和记者推荐了短视频应用，而且已经谈好了，下午我和双双在上面发一个合拍视频，估摸着明天早上会上新闻。”肖伟成眼睛猛地闪过一道金光，看着赵长青问道：“你小子为什么不早说？合拍什么视频？我打电话叫专业的人来拍摄。”赵长青微微笑道：“就是拍一下我和双双一个共同的心愿，我打算用高三一整年做过的所有试卷。”笔记本以及荣誉证书和高考成绩，拍一个我们相知相恋的经过，然后向双双最后表白一次，告别我们的青春，给青春画上一个圆满的句号。声音落下，萧霜脸颊轻轻泛起红晕，满眼羞涩的看着赵长青，一刻也舍不得移开。而萧伟成也都目瞪口呆，片刻后眉毛一阵跳动，额头上冒出一道黑线，目光看了一眼边上满脸幸福的闺女，深吸了口气，伸手一拍桌子，愤愤的说道：“以后这样的事情就别来烦老子，自己看着办。”说完，萧伟成头也不回的转身就走。赵长青看到萧伟成愤愤的走了，直接没忍住笑出声来，伸手牵着满脸红晕的萧霜，笑着说道：“走，咱们去拍视频。”好，萧霜美眸看着赵长青，心里又期待又甜蜜。拍视频的过程很简单，两人准备好试卷之后，很快就拍完了。拍好了之后，就打电话让王阳剪视频。王阳的效率非常高，很快就搞定发过来了。看着视频里两人一个个甜蜜又温馨的镜头，萧霜脸颊缓缓爬满了红晕。赵长青看着他娇羞的样子，心头一阵快速跳动。伸手将他抱起来放在腿上，胳膊环抱着他的腰，双手将那双柔软的小手握在掌心里，转头在他的耳边轻笑道：“双双喜欢吗？喜欢。”萧霜红着脸用力点了点头，美眸满是痴迷的看着赵长青，片刻后满是羞涩的低下头，小声喊道：“哥哥。”赵长青轻轻笑道：“叫哥哥干什么呀？”萧霜抬起头羞涩的看了赵长青，似乎是做出了重大决定，突然闭着眼睛说道：“给哥哥欺负。”说完，萧霜就急忙将头埋进赵长青的怀里，双手也用力抱住赵长青，说什么都不肯出来。赵长青看得一阵大乐，强忍着笑意看着面红耳赤的萧霜，低头在他耳边说道：“傻丫头，你不出来，哥哥怎么欺负你啊？”哥哥，萧霜急声道：“不可以欺负双双了，不然就不理哥哥了。”扑哧，赵长青忍不住扑哧一笑，乐不可知道：“双双啊，这可就难办了。你既让哥哥欺负，又不让哥哥欺负，你说哥哥是欺负还是不欺负啊？”萧霜哪里受得住这样的调侃，身子轻轻扭动着，又羞又急道：“哥哥，不可以这么坏的。”萧霜软甜的声音。加上他娇羞的扭动着身子，让赵长青心脏一阵剧烈跳动，赶忙双手用力将他抱紧，呼吸有些乱，急声道：“乖，别乱动。”萧霜闻声急忙不动了、啊。
，感觉到有点个，美眸满是疑惑的看着赵长青，软声说道：“哥哥，好像有点个呢。”赵长青轻咳了一声，说道：“没事，乖乖坐好，别动就好了。”嗯，萧霜轻嗯了一声，脸颊红扑扑的，一脸乖巧，坐在赵长青怀里。过了一会后，才小声道：“哥哥。”赵长青抱着他，笑道：“怎么了？”萧霜脸颊通红，满脸羞涩的看着赵长青，声音软软的说道：“哥哥，你欺负双双吧？”赵长青一听，瞬间就笑出声来。萧霜见赵长青发笑，立即急声道：“哥哥，不准再笑了！”“好，好，好，哥哥不笑了。”赵长青笑着伸手刮了下他的鼻子，目光看着萧霜娇羞的模样，轻声说道：“啊，哥哥开始欺负双双了。”萧霜没有说话，羞涩的看了赵长青一眼，眼睛急忙闭上，下巴也微微扬起。赵长青瞬间明白家人的心意，微微一笑，头缓缓的靠了过去，温柔的吻上了他柔软的嘴唇。在触碰的瞬间，萧霜身子软倒在赵长青的怀里。脸颊也爬上了一抹娇羞，许久之后，萧霜轻轻靠在赵长青怀里，美眸如水的看着他，轻轻喘着气，甜甜的说道：“哥哥，好开心啊！”赵长青笑着说道：“傻不傻？都被我占便宜了，还开心？哥哥不算，这又亲又抱的，怎么就不算了？哥哥是双双的男朋友，而且而且……”萧霜轻轻低下头，片刻后又抬起头，鼓足了勇气道：“而且哥哥和双双订婚了，将来会娶双双。”赵长青一愣，接着笑道：“双双这么相信哥哥吗？”嗯，萧霜轻嗯了一声，羞涩的说道：“哥哥说过会娶双双的。”哎，这丫头是在和我说情话吗？不行了，不行了，太可爱了！赵长青心里高兴的不行，目光看着她娇美的俏脸，心脏砰砰直跳，轻轻咽了咽口水，说道：“双双，哥哥想再欺负你一下，行吗？”萧霜心里又羞又喜，美眸看了赵长青一眼，轻轻闭上眼睛，软声说道：“哥哥欺负吧。”声音落下，赵长青就伸手轻轻托起他的后背。低头温柔地吻上他柔软的嘴唇，良久良久，萧霜软软的趴在赵长青身上，脸颊满是红晕的看着赵长青，片刻后将头埋在他怀里，咯咯的笑了起来。听到他的笑声，赵长青不由得一乐，笑问道：“傻丫头，什么事情这么开心啊？”萧霜头从赵长青怀里钻出来，轻轻嘟起嘴说道：“双双刚刚做了个梦，梦里哥哥好坏呢，做梦，这丫头今天一直都没睡觉啊。等等，该不会是记忆突然又觉醒了？”想到这里。赵长青心里顿时有些紧张起来，目光看着他，急忙问道：“双双什么时候做的梦？”萧霜脸颊满是红晕，小声说道：“和哥哥订婚的时候。”订婚的时候？对了，这丫头好像是有一阵子一直坐着不动，难道就是那个时候突然想起来的？想到这里，赵长青又问道：“那双双能和哥哥说说都梦见了什么吗？”好，萧霜乖巧的点了头，脸颊满是红晕的说道：“梦见双双自己克服了说话，然后订了好多菜去找哥哥。”赵长青见他话说到一半，突然不说了。心里顿时一阵着急，追问道：“找我干什么呀？”萧霜羞涩的看了赵长青一眼，似乎鼓足了勇气，说道：“找哥哥求婚。”但哥哥好坏，跑去喝酒了，让双双在家门口等了好久。赵长青瞳孔猛地一缩，心里如同遭到重锤敲击，伸手紧紧的将他抱在怀里，一时间竟然有些难以呼吸。他前世嗜酒如命，但每次都会回家，可从未见过萧霜在自己家门口等着他，只有一次自己没有回去，就是自己醉酒出事的那天。而那一天也正好是萧霜克服了内心所有的恐惧，要和自己说出那句喜欢的日子，可偏偏却等来了自己的噩耗。虽然自己并不知道当时萧霜克服交流障碍症用了多长时间，但他知道一定很艰难。想到萧霜努力了那么久，最终在自己最期待和最开心的日子里，等来了一具冰冷的尸体。而今天是自己和萧霜订婚的日子，萧霜的记忆再次被唤起，而且内容比前几次都要多。这并不是巧合，而是前世萧霜的执念，在戒指戴在手上的那一刻，执念被成全了。还好。后面最痛苦的记忆，他并没有想起，不然就太残忍了。一想起萧霜当时可能面临的绝望，赵长青心里就一阵发堵，不由得开始窒息起来。察觉到了赵长青的神色有些不太对，萧霜急忙软声问道：“哥哥，怎么了？”赵长青回过神来，咧嘴勉强笑道：“哥哥没事，双双这个梦蛮有意思的，不过梦里哥哥没有等双双，可今天哥哥等你了。”嗯，萧霜闻言开心的笑了起来，美眸看着赵长青，开心的将头埋在赵长青怀里，用力拱了拱，舒服的说道。哥哥，好开心呀、啊，傻瓜！赵长青将他抱紧在怀里，轻轻笑道：“开心就好。”萧霜心里一阵甜甜的，乖巧的趴在赵长青怀里。许久后抬起头，脸颊红扑扑道：“哥哥。”赵长青转头看向他，笑着问道：“叫哥哥干什么呀？还想被哥哥欺负？”赵长青心里瞬间一颤，伸手摸了摸他的头，失笑道：“傻丫头，哥哥知道你的心意，不过凡事都得有个度，谈恋爱可不只是亲亲抱抱，还可以有很多有趣的事情，哥哥会慢慢教你。”萧霜眼睛有些发亮，道：“真的吗？那当然了。”赵长青笑着说道：“所以双双不用这么心急，哥哥会永远在你的身旁。何况双双忘记了吗？”
哥哥可是当着记者的面说出了和双双订婚的消息，要不了一个星期，咱们整个夏国都会知道双双是哥哥的未婚妻哦。”萧霜闻言，心里又羞又甜，美眸水汪汪的看着赵长青，羞涩道：“坏哥哥，哈哈。”赵长青哈哈一笑，低头在他耳边笑问道：“那双双喜不喜欢给哥哥做未婚妻啊？”“嗯。”萧霜轻轻低下头，满脸娇羞的瞄了赵长青一眼。忽然，嘴巴凑上前，在赵长青嘴唇上亲了一下。哥哥，谢谢你。然后急忙从赵长青怀里出来，快步的跑出了书房，又回过身趴在门框上，羞涩的说道：“哥哥，双双一定帮你完成梦想。”赵长青一愣，急忙问道：“什么梦想啊？给哥哥生十个孩子？”赵长青一脸错愕，看着萧霜飞快逃离的身影，良久后才忍不住笑出声来：“这个傻丫头，开玩笑的话还给当真了？”轻轻摇了摇头，赵长青笑着起身，关了书房的空调和灯，在洗手间洗漱过后，由于时间还早。赵长青索性就拿了本书，靠在床头上看了起来。书觉磨睡，而萧霜在偷亲了赵长青逃回房间后，乐滋滋的盖着毛毯趴在床上，拿着手机一遍遍的看着赵长青短视频号里两人拍的视频，白嫩的小腿欢快的在半空晃动着。也不知道看了多少遍，萧霜抬手又看了看手指上的订婚戒指，脸颊上轻轻泛起一层红晕，脑海中都是订婚时赵长青看着自己温柔的样子。想着想着，萧霜美眸满是痴迷的看着视频里的赵长青，小手轻轻托着香腮。如葱般的指尖，悄悄地在视频里赵长青的鼻子上点了一下，然后开心地笑了起来。时间转眼就到了晚上九点半，赵长青正准备放下书睡觉的时候，一阵敲门声响起，紧接着萧霜就踩着拖鞋溜了进来。赵长青见他溜进了，笑问道：“双双，你怎么来了？”萧霜顺手关上门，小跑着来到赵长青床边，脸颊红扑扑的看着赵长青，俯身用力的扑进赵长青怀里，头在他胸口轻轻拱了拱，然后轻轻仰起头，趴在赵长青胸口，开心的直笑。赵长青赶忙放下书，伸手抱住他的腰，满脸失笑道：“使这么大劲干什么？撞疼了没有？”“没有。”萧霜摇了摇头，美眸看着赵长青，乐滋滋地问道：“哥哥撞疼了没有？”“你说呢？”赵长青笑问道。萧霜脸颊轻轻泛起红晕，伸出小手在赵长青胸口轻轻揉了揉，甜甜的说道：“给哥哥揉揉。”扑哧，赵长青忍不住一笑，伸手刮了下他的鼻子，说道：“傻瓜，哥哥跟你开玩笑的。”“坏哥哥。”萧霜轻轻嘟起嘴道：“知道哥哥坏。”你还这么黏着哥哥呀？赵长青笑问道。哥哥，好好好，哥哥不说了。双双别生气。赵长青强忍着笑意，伸手轻抚着他的头发，低头看着趴在自己胸口的萧霜问道：“双双这么晚来找哥哥，是有事情吗？”嗯。萧霜轻嗯了一声，感受着赵长青掌心的温柔，舒服的微微眯起了双眼，声音软软的说道：“哥哥，可不可以轰轰双双？双双睡不着。”赵长青听着萧霜软甜的声音，感觉心都要融化了，笑着说道：“傻丫头，当然可以了，谢谢哥哥。”傻瓜，怎么还跟哥哥客气了？萧霜脸颊微微一红，乐滋滋的说道：“给哥哥罚。”赵长青哈哈一笑，看着他说道：“那就罚双双等会乖乖睡觉，怎么样？”“不行，为什么不行啊？哥哥还没哄双双呢。”扑哧，赵长青忍不住笑出声来，伸手捏了下他的鼻子，宠溺道：“好，哥哥这就哄你，哥哥真好。”萧霜甜甜的说道：“傻丫头。”赵长青笑了笑，拍了拍他的后背，说道：“那快起来吧，咱们去你房间。”萧霜一听，立即轻轻嘟起嘴，趴在赵长青怀里撒娇道：“哥哥就在这里哄双双，好不好？”赵长青看着趴在自己怀里撒娇的萧霜，心里忽然多出了几分感慨，笑着抱着他在床上坐了起来，伸手揽过他白嫩的双腿，抱起他放进自己怀里，然后轻声笑道：“好。”感受到赵长青的温柔，萧霜心里甜蜜极了，美眸看着赵长青，开心的说道：“哥哥，好幸福呢，抱在怀里就算是是幸福啊。”赵长青笑道，伸手轻轻拍着他的后背：“才不是。”萧霜摇了摇头。脸颊满是红晕的说道：“因为有哥哥，啊，不行了，不行了，这傻丫头又在跟我说情话了。”赵长青心脏一阵急跳，看着她娇美的脸颊，问道：“双双，这句话是谁教你的？”萧霜美眸轻轻望了赵长青一眼，羞涩的说道：“书里说的。”赵长青遗憾，一脸哭笑不得道：“不是说好了不看言情小说了吗？”萧霜没有说话，将头藏进了赵长青的怀里，乐得咯咯直笑。赵长青微微笑了笑，伸手揉了揉她的头发，也没有再说什么。只是轻轻拍着他的后背，低声哼着自己写的歌，哄着他。房间里陷入一片安静，也不知道什么时候，萧霜悄然翻身，半躺在赵长青的怀里，美眸静静地看着赵长青，轻轻打了个哈欠，但却依旧努力睁着眼睛。双双困了吗？赵长青低头看着他笑问道。嗯。萧霜声音柔柔的嗯了一声。那哥哥抱你回去，好不好？好。见他答应，赵长青笑着将他拦腰抱起，回到了萧霜的房间，将他轻轻放在床上，伸手拉开毛毯给他隔好。然后坐在床边，伸手轻拍着他的后背，低声说道：“好了，快睡吧，哥哥守着你。”萧霜甜甜一笑，美眸看着他，撒娇道：“哥哥，欺负一下双双，好不好？”赵长青闻言，心里莞尔一笑，
。俯下身，温柔的在他额头上轻轻一吻，萧霜脸颊泛起红晕，美眸看着赵长青，痴痴的笑了起来，甜甜的说道：“喜欢哥哥，傻瓜。”赵长青笑着刮了下他的鼻子，柔声道：“双双乖，闭上眼睛睡觉吧。”嗯，萧霜嗯了一声，闭上了双眼。片刻后，呼吸就变得均匀起来。看着他熟睡的样子，赵长青轻呼了口气，俯身在他耳边低声说道：“双双，晚安。”似乎是听到了赵长青的声音，萧霜嘴角浮起甜甜的笑意，梦呓道：“哥哥，时间飞逝，假期转眼就过去了一小半。”从订婚之后，萧霜和赵长青的感情迅速升温，加上赵长青的包容和宠溺，萧霜在和赵长青相处时也变得越来越主动，尤其是时不时冒出一句从恋爱小说里学到的情话。以及越来越温柔的性子，让赵长青直接都喜欢到了骨子里。与此同时，在新闻和短视频的双重宣传下，赵长青和萧霜的恋爱故事早已家喻户晓。外加上林瑶带着乐队的背后助力，两人的恋爱经历被更多的网友搜刮出来。网上因为两人早恋的问题，吵翻天的舆论，在赵长青陪伴萧霜克服交流障碍症的事情爆料出来，以及东华高中公布的两人将恋爱转化为学习动力的事情之后，所有反对的声音集体沉默。随着越来越多的资料被暴露出来。赵长青和萧霜的故事开始被家喻户晓，他们被东华市教育局作为一个标杆，组织各大学校校长进行分析和探讨，如何能正确的引导中学生早恋的问题。赵长青和萧霜这对神仙眷侣的出现，无疑是一个最好的典范。各大学校也因为赵长青和萧霜的成功，积极探索新的引导学生正确恋爱的方法。而作为主角的赵长青和萧霜，此刻也正式收到了来自清大副校长亲自送来的录取通知书，并且告知两人被选中参与问天计划。入学直接在校长办公室报道，在肖伟成这个双方家长代表的见证下，三人一起签下保密协议。签下保密协议之后，赵长青和肖霜就收到了问天计划的基础资料以及一些学习书籍。看到手中的一本厚厚的资料以及三本书籍，赵长青内心前所未有的激动了起来。而随着清大录取通知书的到来，赵长青和肖霜在东华市居住的日子也进入了倒计时。当天下午，远在帝都的老爷子周静已经打来了电话，催促赵长青和肖霜尽快前往帝都，熟悉和适应新的生活环境。晚上，赵安开车带着徐丽来到了别墅。周若云安排了大厨，做了一大桌的菜，一家人围坐在一起，边吃饭边商量着赵长青和萧霜前往帝都的事情。经过两个小时的讨论，大家最终一致决定，让两人五天之后出发，坐飞机前往帝都。饭后，肖伟成和李晨峰将赵长青带到了别墅的地下车库。赵长青看着肖伟成满脸严肃的表情，笑着说道：“叔叔，您找我什么事情啊？不会是想趁着最后的机会揍我一顿吧？”肖伟成抬手在赵长青头上拍了一巴掌，没好气道。别给老子嬉皮笑脸的！你想挨揍，老子还没那个破功夫。赵长青伸手捂着头上被打的地方，嘿嘿笑道：“那是，叔叔您宰相肚里能撑船，当然不会跟我计较了。”肖伟成翻了翻白眼，说道：“老子没心情跟你废话，接下来我说的事情你一定要记住了，除了你自己，不能让任何人知道。”赵长青见肖伟成说的严肃，也收起了笑脸，认真的点了点头。见赵长青立刻认真起来，肖伟成心里也是一阵失笑。这也是他最欣赏赵长青的地方。别看平时吊儿郎当，一门心思都花在了和自己闺女谈情说爱上，但只要是大事，做起来一点也不马虎。肖伟成满意的点了点头，目光看向身后的李晨峰，开口说道：“晨峰，你去外面守着，谁也不能进来。”是。李晨峰点头，转身出了地下车库。赵长青看到肖伟成的这个举动，心里也意识到接下来肖伟成说的话可能非常严重，也不敢再开玩笑，目光看着肖伟成，压低了声音问道：“叔叔，什么事情这么严重？”肖伟成目光复杂地看着赵长青，片刻后开口说道：“小心你们爷爷周静。”赵长青眼中闪过一丝金光，沉声道：“叔叔，您指的是问天计划？”肖伟成压低了声音，上前一步，在赵长青耳边说道：“高墙之内的那个科学家还活着。”赵长青眉毛轻轻一挑，强压下心里的波澜，低声道：“叔叔，你消息可靠吗？”肖伟成没有说话，手指敲了敲自己心口的位置，然后说道：“周静曾写过激发细胞潜能、获取超级细胞的一篇论文。”里面有提到通过特殊手段刺激的方法，难怪叔叔坚持要去围墙之内救人。其实他并不是救人，而是想确认一下问天计划和周静有没有关系。要是按照叔叔的猜测，要真是在做超级细胞的话，那么问天计划就不是脑域开发，让人类智慧得到提升这么简单，而是为了完成他周静心中的那个最为疯狂的终极目标，一个连签署这项计划的国家高层都不曾知道的计划。要是真让他实现了，后果简直就是不堪设想。赵长青想到那个结果，瞬间感觉到后背都开始发凉。片刻后，点了点头，说道：“叔叔，我知道了，知道就好。不过他并不是坏人，只是有些疯了。”肖伟成叹了口气，目光看着赵长青，说道：“当然了，这也只是我的猜测，并没有准确证据。去了帝都，一切还得考你自己。”赵长青点头，认真说道：“叔叔放心，我一定保护好双双。”肖伟成张了张嘴，目光看了赵长青片刻，说道：“要是万一感觉到很危险，就带着双双一起回来吧。到了东华市。”就是家。
。赵长青闻言，鼻子微微一酸，毕竟那个时候给自己一条回家的路，就等于与周静彻底翻脸。到时候叔叔只怕会一无所有。想到这里，赵长青目光看着萧伟成，咧嘴笑道：“到时候回老家，我种地养你。”萧伟成沉默了一下，第一次没有反对。好，从地下车库出来，众人又聚在一起聊了会天。由于两人马上就要去帝都了，赵长青也跟着赵安和徐丽回家。萧霜虽然不舍，但还是同意了下来。说好的五天后见面，但在第三天早上，萧霜就忍不住偷偷跑去了赵长青家里。面对儿媳妇的到来，赵安和徐丽自然是高兴的不得了，好吃好喝的买了一大堆，晚上也围坐在一块打牌。萧霜开心的在赵长青家里住了三天，凭借着乖巧的性子，加上做饭还好吃，让徐丽和赵安夫妇对这个儿媳妇打心底的喜欢。时间很快就到了出发的日子，一大早，赵长青和萧霜就早早的起床，一起在洗手间洗漱完毕后，坐在一起吃了徐丽做好的早餐，然后出发去了机场。萧伟成和周若云也都等在了外面。见到徐丽和赵安带着两人来了，笑着上前互相寒暄了几句后，赵长青和萧霜便伸手拉着各自的行李箱，两人携手并肩站在一起，互相对视了一眼，然后转头看着萧伟成和周若云，又看了看徐丽和赵安，齐声说道：“爸妈，你们保重，我们一起出发了。”两人话音落下，萧伟成和赵安等人齐齐一笑，点头说道：“路上小心点，下飞机后记得给家里打个电话，路上照顾好双双，遇到难办的事情要及时打电话给家里说。”在父母的一句句叮嘱下。赵长青和萧霜都一一点头做了回应，然后挥了挥手告别后，在萧伟成和赵安等四人的注视下，两人携手朝着候机厅的方向走去。走到一半的路时，萧霜忽然拉了拉赵长青，开心道：“哥哥，干姐他们来了。”赵长青闻声朝着前面看去，只见林瑶带着王阳他们正在前方走廊上等着，正朝着两人用力挥手。赵长青心里一暖，转头对着萧霜说道：“双双，咱们过去。”好，萧霜甜甜的应道，和赵长青步伐轻快的朝着众人走了过去。姐，峰哥，李叔，大家都来了呀！赵长青笑着打招呼道。萧霜也跟着上前打招呼。林瑶率先开口哼道：“长青，你还有没有把我这个姐放在眼里？这么大的事情都不知道说一声。要不是昨天双双说，我还都不知道你们今天要走呢。”话音落下，王阳也瞪着眼上前，挥手给了赵长青胸口一拳，说道：“青哥，你太不够意思了，这么快都不认兄弟了？就是都要去帝都了，也不说一声，还是不是兄弟了？”李峰跟着骂道。赵长青心里遗憾，开口说道。不是，话还没说完，刘丹就立即截断话，上前一步，伸手一巴掌拍在赵长青肩头，哼道：“不是什么不是，老娘看你就是有了媳妇忘了朋友，见色忘义。”萧霜听到刘丹的话，脸颊猛地一红，羞得恨不得找个地方钻进去。赵长青则是一脸哭笑不得，目光看着气势汹汹的众人，开口说道：“诸位大哥大姐，我错了，你们放小弟一马。”王阳瞪着眼哼道：“说还敢不敢不辞而别了？不敢不敢。”李峰也瞪着眼问道：“还敢不敢见色忘义了？”呃，这个真没有啊！赵长青一脸失笑道：“这都是什么跟什么呀？他算是看出来了，这些人压根就是专门来找借口骂自己一顿的，还敢说没有？自从和双双订了婚，你们两个可是都没有来过乐队几次。”刘丹拆台道：“就是，长青哥哥太坏了，都不爱看小雪。”林雪也大声讨伐道：“李荣这时也哈哈一笑，说道：‘大家都说了，我不说的话显得不太合群，也来几句吧。’”萧霜一听，脸颊一阵涨红，连忙低下头，嘴角挂起一丝笑意。赵长青则是心里一阵暴汗，果然都是商量好的呀。目光看着李荣，一脸视死如归的说道：“好吧，李叔你开始吧。”众人看着赵长青视死如归的表情，集体都笑疯了。在接受了李荣的一通狂喷后，王娜也红着脸走上前，目光轻轻看着赵长青。赵长青见他来了，咧嘴笑道：“想骂什么就骂吧，今天我都接着了。”王娜闻言抿唇一笑，看着赵长青低声说道：“长青，谢谢你。”赵长青一愣，接着哈哈笑道：“咱们都是朋友，不用这么客气。”再说了，你能走到今天也是自己的努力。王娜摇了摇头，说道：“没有你和双双的鼓励，我这辈子都不可能得到这个机会，所以还得谢谢你。”话音落下，林瑶也上前笑着说道：“长青，这份谢意你就收下吧，不然这丫头永远不会心安。”赵长青想了想，笑着点头道：“那好吧，要是你真感谢我，就好好的唱歌，争取唱进国家殿堂。”好，王娜笑着点了点头，目光静静地看着赵长青片刻，缓缓地低下了头。王娜说完后，林瑶这时笑着走上前，伸手递给了两人一个手提袋，然后笑着说道：“由于知道的太晚了，匆忙之下也来不及准备什么东西。这是姐在院子里种下的辣椒，大家一起摘下做成的辣椒酱。去了帝都不像在家里，若是水土不服了，就取出一些放在菜里炒着吃，比较管用。”赵长青接过手提袋，看着里面的一大瓶辣椒酱，心里一阵暖暖的，点头笑道：“我知道了，姐，你放心吧。”“嗯。”双双性子柔弱，又是女孩子，长青你要照顾好她，知道吗？林瑶轻声说道：“知道了。”赵长青点头说道。林瑶点了点头，目光又看向萧霜，轻轻笑道：“霜霜
，要照顾好自己。要是长青这家伙欺负你了，就给姐打电话，姐去帝都替你收拾他。”萧霜美眸看着林瑶，甜甜的说道：“谢谢姐，哥哥不欺负双双的。”说完，就想起赵长青将自己抱在怀里欺负的样子，美眸悄悄看向赵长青，赵长青也正好低头看向他。四目相对下，萧霜急忙低下头，脸颊上爬满了红晕。林瑶将两人的举动都看在眼里，笑着说道：“不欺负就好。”好了，时间也不早了，你们赶快进去登机吧。众人也跟着说道：“对对对，快进去吧，可别错过时间了。”随后，王阳笑着上前，握拳抬起手，赵长青瞬间会意，也握拳和他拳头击打在一起。然后是李峰，最后所有人都击拳了一遍后，赵长青退后，萧霜上前和刘丹、王娜以及林瑶进行了告别后，和赵长青执手站在众人对面。两人目光静静地看着众人，齐齐说道：“大家保重，我们出发了，一路顺风。”众人齐声说道。赵长青点了点头，和萧霜在众人的目光中，齐齐转过身，步伐缓缓地走进了候机厅。看着两人离去的身影，王娜和刘丹眼眸中轻轻泛起片片晶莹。林瑶看着众人失落的神情，轻呼了口气，笑着说道：“大家也都别难过了，长青和双双去了帝都，咱们也一定都要跟上他们的脚步，争取将公司发展壮大，然后带着我们的乐队把歌唱进帝都。”和长青、双双他们在帝都会合，怎么样？众人一听，转头看向林瑶，片刻后齐齐大笑起来。王阳伸手一拍自己额头，说道：“对啊，咱们可以去帝都唱歌呀，给亲哥和嫂子一个惊喜。对，以咱们乐队的水平，去帝都完全没有问题。”这个赞同。林瑶看着众人情绪高涨，笑着说道：“那就这么决定了，咱们就唱进帝都，和长青、双双会合。”行，那都还愣着干什么？回去工作吧，回去干活。哈哈，帝都。夏国的政治中心和文化中心，一座夏国人都向往抵达的城市。现代都市的繁华与古老庄严的紫禁城相互融合，延续着五千年的文明传承。伴随着拥挤的人群，赵长青和萧霜携手走出了机场，在机场外拦下了一辆出租车，按照萧伟成给的地址，笑着对司机说了目的地庆丰路。坐在车上，看着车窗外一栋栋疾驰而过的高楼，以及路面上拥挤到极致的车辆，赵长青第一次切身实地地感受到了什么叫做车水马龙。不过，相比起赵长青，萧霜的一路上情绪就有些低落，手紧紧握着赵长青的手，也不怎么说话。赵长青也发现了他情绪的变化，伸手摸了摸他的头，低声笑道：“傻丫头，别害怕，有哥哥在。”萧霜闻言，紧张和害怕的心瞬间安定了不少，美眸看着赵长青，轻摁道：“嗯。”赵长青见他依旧紧绷着身子，摇头笑了笑，说道：“双双有点不听话哦。”“才没有。”萧霜抬头看着赵长青，满脸认真的说道：“双双很乖的，很乖啊。”“那哥哥问你。”昨天晚上，哥哥和双双都说什么话了？不管什么事情，都要告诉哥哥。赵长青轻轻一笑，目光看着他笑，问道：“那双双刚刚那么害怕，都没告诉哥哥，是不是不乖？”萧霜脸颊微微一红，小声的说道：“双双错了。”赵长青笑着说道：“错了就完了吗？”萧霜美眸望了赵长青一眼，轻轻低下头，小声道：“给哥哥罚。”赵长青见他低着头的样子，强忍着心里的笑意，在他耳边低声说道：“那就罚双双给哥哥欺负一下，怎么样？”萧霜一听，脸颊疼的就红了。心里又羞又急，说道：“不行，有人，有人，那意思是没人就行了。”赵长青眼睛一亮，笑眯眯的说道：“那等会到了再欺负，怎么样啊？”萧霜羞涩的看了赵长青一眼，小声道：“哥哥做主。”哈哈。赵长青低声一笑，伸手刮了下他的鼻子，满脸宠溺道：“傻丫头，跟你开玩笑的，怎么样？现在还害怕吗？”萧霜一愣，接着心里一阵甜蜜，抬起头，美眸满是欢喜的看着赵长青，乐滋滋道：“坏哥哥。”赵长青哈哈一笑。伸手拉起他柔软的小手，轻声说道：“傻丫头，不管在什么地方，哥哥都永远会守护着你。从前是，现在也是，不会因为环境或者什么人而改变。”哥哥，萧霜眼眸亮晶晶的看着赵长青，赵长青微微一笑，温柔的看着他，继续说道：“哥哥在遇到你之前，心里没什么梦想；遇见你之后，也没有什么梦想了。所以双双一定要开开心心的，不管什么事情都要第一时间告诉哥哥，哪怕是一丁点的委屈或者不满意，都要及时说出来，好吗？”萧霜心里一阵暖流划过，美眸痴迷的看着赵长青，甜甜的说道：“谢谢哥哥，傻瓜，你是哥哥的女朋友，照顾你是哥哥的责任，不是女朋友。”赵长青一愣，笑着说道：“怎么又不是女朋友了？”萧霜脸颊爬上了层淡淡的红晕，嘴巴凑在赵长青耳边，羞涩道：“阿姨说定了婚就是老婆。”嗨，这个老妈怎么能教双双这些话？都要被带坏了呀！赵长青心里一阵暴汗，轻咳了一声，说道：“别听老妈的，她是在逗你开心的。”就听，萧霜乐滋滋道。赵长青一阵哭笑不得，伸手摸了摸他的头，没有说话。萧霜眼睛轻轻眯起，感受着赵长青掌心的温柔，小嘴微张，舒服的呼着气，声音软软的说道：“哥哥，双双好开心，开心就好。”赵长青微微一笑，话刚说完，车就在小区门口停了下来。
然后司机转头对着赵长青笑着说道：“实在不好意思，这个小区不允许出租车进入，只能到门口了。没事，我们自己走进去就行。谢谢师傅。”赵长青笑着说道，然后伸手打开车门，将行李从后备箱取了出来。下车后，两人便取出小区门禁卡，刷卡进去后，询问了一下小区保安楼栋大概位置，两人便步行找了过去。肖伟成为两人买的是一套精装修两室一厅，家具和各种家电都一应俱全。也不知道是有意还是无意的，房间的主卧里竟然也有一张书桌，上面整齐的摆放着书籍，几乎就是赵长青住的宿舍的翻版。就在赵长青发呆时，肖双满脸开心的在书桌前坐下，伸手从书山上取下一本书，轻轻扔在地上，发出巨大声响，美眸满是期待的看着赵长青，声音清冷的说道：“哥哥，不好意思，手滑了。”熟悉的声音，熟悉的场景，还有这熟悉的味道，让赵长青心里一阵惊喜，上前弯腰将书捡起。拿着在书桌前坐下，随手翻开书页，一新一旧的两个名字映入眼帘：赵长青、萧霜，这些都是自己的书。从东华市竟然到了帝都，赵长青心里又高兴又激动，目光看着面色清冷的萧霜，强忍着心里的狂喜，配合着说道：“我和刘丹只是朋友。”真的，萧霜脸颊浮起层层笑意，骗你干嘛？赵长青跟着笑道。话音落下，萧霜再也忍不住开心的笑了起来，美眸看着赵长青，乐滋滋的问道：“哥哥，好开心呀、啊！”赵长青也跟着笑了起来，起身来到他身边，俯身将他拦腰抱起，在床边坐下，看着他轻声问道：“双双，这是给哥哥的惊喜吗？”“嗯。”萧霜脸颊红扑扑的看着赵长青，声音软软的问道：“哥哥喜欢吗？”“喜欢，非常喜欢。”赵长青用力点了点头，然后在他嘴唇上温柔的亲了亲，然后说道：“谢谢双双，给哥哥在这个陌生的他乡带来了最温馨的家。”萧霜脸颊羞红，美眸水汪汪的看着赵长青，羞涩道：“哥哥，不可以和双双客气的。”好，哥哥错了。赵长青轻轻一笑，不行，要罚的。哥哥认罚，双双想要怎么惩罚，哥哥都行。萧霜眼眸亮起，看着赵长青，满是期待的问道：“双双可以欺负哥哥吗？”这丫头胆子真是越来越大了。这样下去可不行啊！大学还有四年时间，按照这个恋爱发展进度，这傻丫头又不懂得反抗，怕是等不到大学毕业，孩子都抱上了。到时候老丈人找自己拼命先不说，关键是还会影响到双双的学业。想到这里。赵长青目光看着萧霜美丽的俏脸，艰难地咽了咽口水，说道：“这个不行。”萧霜见赵长青拒绝，立即满脸委屈道：“哥哥。”看着他委屈的样子，赵长青差点心软没忍住就答应了，但经过努力挣扎后，还是轻咳了一声，说道：“双双，还记得哥哥说的话吗？谈恋爱不只是亲亲抱抱，还有其他更有趣的事情。”萧霜高高嘟起嘴，从赵长青怀里出来，整个人趴在床上，大声道：“不给哥哥抱了？怎么生哥哥气了？”赵长青笑问道：“才没有。”萧霜闷声哼道：“谈恋爱不止亲亲抱抱的。”嗨，怨念大的说话都带刺，还说没有生气啊。不过这丫头还是第一次这样说话，这副气呼呼的样子好可爱啊！赵长青心里一阵哭笑不得，伸手想去拉她的手，结果刚碰到萧霜，就立即将两只手都藏在了胸前，大声道：“也不给哥哥拉手了，这傻丫头，都这么生气了还不忘叫哥哥呀？”赵长青强忍着笑意，挨着他在旁边趴下，侧头看着他如玉的脸庞，笑着在他耳边说道。来给哥哥看看，是不是都快气坏了？萧霜一听，立即侧身将头转到另外一边，丢给了赵长青一个后脑勺，不给哥哥看。赵长青也不着急，笑着伸出手揽住他的腰。刚碰到，萧霜就扭动着身子，急声道：“哥哥走开，双双不给哥哥抱的。”赵长青一听，差点笑出声来，手一只手抱紧他的同时，另外一只手撑起身子，目光看着萧霜娇美的脸颊，笑着说道：“双双乖，别生哥哥气了，好不好？”就不乖。萧霜赌气道：“不过身子却不再挣扎。”赵长青闻言一笑，低头在他脸颊上温柔的亲了亲，笑问道：“那现在乖吗？”“不知道，不知道啊。”赵长青轻轻一笑，伸手搂住他的肩膀，微微用力将他翻转过来，平躺在床上。看着满脸羞红却又嘴巴高高嘟起的萧霜，赵长青忍不住扑哧一笑，伸手刮了下他的鼻子，笑着说道：“傻瓜，别生气了，不是哥哥不答应给你欺负，而是为了我们的将来考虑。”萧霜美眸静静的看着赵长青，也不说话。赵长青见他盯着自己，笑着说道：“双双忘记了吗？”哥哥答应过双双要教你谈恋爱的，现在恋爱才刚开始，就这么欺负双双的话，对双双来说太不公平了。双双不怕，萧霜美眸看着赵长青，急声说道：“傻瓜，你的心意哥哥都知道。双双喜欢哥哥，想要把自己的一切都给哥哥，哥哥真的很高兴，也很喜欢。可越是这样，哥哥就越要对双双负起责任。”说到这里，赵长青目光温柔的看着他，继续说道：“哥哥承认，非常喜欢和双双亲吻，也恨不得每天都能得到双双的好。可咱们现在都还小。”美好的年华才刚刚开始，从我们踏上来帝都飞机的那一刻，哥哥就决定好了，要用四年时间给双双一个最美好的恋爱。我们会牵手走遍清大的校园，会一起拉着音响，在大街小巷唱响属于我们自己的歌曲，然后再去庙里
，在佛祖面前祈愿，许下我们三生的誓言。所以双双，我们都不必这样心急，也不必担心。我们现在才刚刚恋爱，比起眼下的喜欢，哥哥更想慢慢的品尝双双的甜。萧霜哪里听过这样的话，脸颊瞬间就红了，双手急忙捂住自己的脸颊，羞道：“哥哥，不可以说了。”赵长青哈哈一笑，伸手拉开他的双手，看着说道：“傻丫头，哥哥说这些并不是故意取笑你的。”而是哥哥想告诉你，在哥哥心里，双双非常重要，所以哥哥更希望咱们可以慢一些，先从恋爱开始，让哥哥认认真真的爱双双一次，好吗？萧霜脸颊满是红晕，美眸水汪汪的看着赵长青，片刻后羞涩的问道：“啊，哥哥还会欺负双双吗？”赵长青一脸失笑，捏了捏他的鼻子，说道：“当然会了，只不过不能像现在这样，动不动就要欺负一次，需要等到咱们都非常开心的时候才可以。”哦，萧霜听完，翻身将头埋进赵长青怀里。轻轻的在他怀里拱了拱，咯咯的笑了起来。赵长青听到他的笑声，伸手拍了拍他的后背，问道：“傻丫头，笑什么呀？不告诉哥哥，这么神秘啊，连哥哥都不说。”嗯，萧霜轻嗯了一声，然后头从赵长青怀里钻出来，美眸看着赵长青，乐滋滋道：“哥哥，好开心呢、啊。”傻瓜，赵长青笑着说道：“呃，不饿啊，咱们去外面吃饭吧，顺便去菜市场买些菜回来，然后好好休息一夜，明天还得去拜访爷爷。”好。萧霜乖巧地说道：“双双真乖。”赵长青哈哈一笑，伸手刮了下他的鼻子：“快起来吧，咱们洗个脸就走。”嗯，萧霜轻嗯了一声，在床上坐了起来，美眸看着赵长青，脸颊微微一红，突然一把将刚坐起来的赵长青扑倒在床上，跨腿骑在他身上。赵长青一愣，惊愕道：“双双，你要干啥？欺负哥哥？”萧霜脸颊通红，低头用力地在赵长青嘴唇上亲了一口，然后迅速地跳下床，快步逃出了房间。赵长青也回过神来。心里顿时一阵哭笑不得，得，刚刚说了一大堆，等于白说了，这是一句话都没有听进去。这丫头的感情实在是太热烈了，一心想要给我做老婆，这么下去，指不定哪天就生米煮成熟饭了。难道真要无耻的去买小盒子？可是双双虽然一心要给自己做老婆，但实际上什么都不懂，到时候她发现了，问是什么东西，卧槽，有点刺激啊！不行不行，绝不能这样，这可是我老婆，一定要亲自教好了她才行。对自己老婆自己疼。一定要培养好，摇了摇头，将内心的杂念甩出脑海。赵长青这才转头仔细打量起整个房间的布置，除了小床换成了大床，装修更好之外，其余东西的摆放位置都和之前自己在东华高中租住的宿舍没什么区别，甚至就连同书桌旁靠着的小桌子都一模一样。更确切的来说，根本就是拉开床头柜抽屉，里面整齐摆放着纸笔，和以前的都一样，连每一个细节都一比一还原。看到这里，赵长青突然想起临走时，肖伟成和自己一脸不屑的吐槽：“屁事真多的是。”心里忽然一阵感动，真是刀子嘴豆腐心啊！轻叹了口气，赵长青起身走出了房间。客厅装修也很简单，只是在原本的餐桌基础上新买了一套沙发和挂壁电视机。门口鞋架仍在，那双粉色的棉拖鞋和赵长青蓝色的棉拖鞋并排摆放在一起。此时，萧霜也从洗手间出来，看到赵长青正盯着鞋架发呆，脸颊不由得轻轻泛起红晕，羞涩道：“这是哥哥给双双买的第一双鞋，双双舍不得扔。”赵长青闻声转过头，目光看着他笑道：“傻瓜，一双拖鞋而已。”只要双双喜欢，哥哥以后都买给你。真的吗？萧霜满脸期待的看着他问：“傻丫头，你是哥哥的女朋友，给女朋友买鞋是应该的。”赵长青笑着说道。萧霜立即开心的笑了起来，美眸看着赵长青，声音软软的说道：“哥哥，双双还想要拖鞋。”赵长青笑着说道：“好，等会吃过饭，咱们一块去看拖鞋，怎么样？”好。萧霜欢喜的看着赵长青，伸出自己的小手，乐滋滋道：“给哥哥牵手。”赵长青扑哧一笑，说道。哥哥洗个脸再签。嗯，萧霜乖巧的点了点头，站在原地等着赵长青。赵长青洗过脸之后，刚从洗手间出来，萧霜就开心的伸出手，在赵长青面前甜甜的喊道：“哥哥！”赵长青一乐，伸手刮了下他的鼻子，伸手牵起他柔软的小手，笑问道：“现在开心了？”“开心。”萧霜脸颊红扑扑的看着赵长青，突然轻轻点起脚，举起自己的手，在赵长青鼻子上也刮了一下，然后仰起头，看着赵长青，乐得咯咯笑了起来。赵长青愣了一下。心里一阵失笑，摇头说道：“傻丫头，快别乐了，咱们去吃饭吧，肚子不饿啊。”提起吃饭，萧霜立即扁起嘴，可怜巴巴道：“双双肚子都要饿扁了，那就快走吧。”好，两人一起吃过了午饭，然后趁着吃饭的功夫，赵长青给周若云和徐丽分别打电话回去报了平安，结了账就和萧霜一起去了附近的商场，逛了大概一小时，买了两双情侣拖鞋和一大堆蔬菜，并肩走在人行道上往家里走。树荫下，萧霜捧着一杯果汁，低头轻轻喝了一口。然后开心的举起杯子，放在赵长青嘴边，仰头看着赵长青，甜甜的说道：“给哥哥喝。”好，赵长青轻轻一笑，低头喝了一口。
。萧霜收起果汁，美眸看着赵长青，问道：“哥哥，好喝吗？还不错，比咱们老家的柠檬汁好。”嘻嘻，萧霜开心的直笑，再次举起果汁，道：“哥哥，双双自己喝吧，这东西太酸了，哥哥不太习惯。”哥哥，萧霜眼巴巴的看着他。赵长青见他满眼期待，忍不住心里一阵轻笑，低头再次喝了一小口，然后说道：“这下开心了吧？谢谢哥哥。”傻瓜，赵长青呵呵一笑。满眼宠溺的看着他说道：“快喝柠檬汁吧。”嗯，萧霜满脸欢喜的收回柠檬汁，低头沿着吸管喝了一大口，舒服的轻轻眯了眯眼睛，正准备转头和赵长青说话时，忽然前方的店铺里传出一阵吵闹声，紧接着一个身体健壮、皮肤有些黝黑、长相凶狠的年轻男子从里面走了出来，紧接着一个身材瘦小的姑娘也跟着追了出来，双眼通红的拦住男子去路：“不行，你不能走，我手机被你摔坏了。”女子红着眼睛说道。健壮男子一脸无奈，说道。我身上没有带钱，你就在这里等着。我取了钱就带你去修手机，你不能走。你放心，我取了钱肯定回来。要是不回来，你就打我手机号。不行，你得赔我手机。女孩眼睛通红的拦着。大姐，我真没带钱啊。刚刚你也看到了，衣兜都掏空了。要不这样，你和我一块去我家里，我取钱当场给你。男子急得额头直冒汗，伸手挠着头。我不去，你不像好人。女孩看着一脸凶相的男子说道。男子额头上冒出一道黑线，急声道：“大姐。”你不能以貌取人啊！不能说我长得像坏人，就一定是坏人了。我给你留了电话，让你在这里等着。你不行，我让你和我回家取钱买手机，你也不同意，那你说怎么办？我不知道。女孩低着头说道，抬手轻轻抹着眼睛。啊，你你别哭啊！我没说不赔给你，我只是没有带那么多钱。靠，老子该说啥啊！男子看着抹眼泪的女孩，急得一阵手足无措。赵长青看着这个长相凶狠、身材高大的男子。却被一个小女生逼得抓耳挠腮，心里只觉得有意思。直到听见对方说出最后一句话时，再也忍不住，直接笑出声来。这家伙太有意思了，真的是天使的内心，魔鬼的外表，太有趣了。听见笑声，男子急忙转头看了过来，脸上的表情猛地一愣，接着一阵狂喜，立即大跨步的朝着两人走了过来。拦着他的小女生一见，立即小跑着追了上来，带着哭腔道：“你，你不可以走，还没有赔我手机。”男子凶恶的脸上露出一丝无奈，说道：“大姐。”我遇到一个熟人，这就给你去借钱买手机。熟人，女孩顺着男子目光方向，朝着赵长青和萧霜看了过来。见到两人浑身上下都是名牌服装，浑身散发着贵气，加上与生俱来的好相貌，站立在一起就仿佛从画像中走出来一般，与男子一脸凶相形成了鲜明的对比。女子先是一愣，接着脸上露出一丝气愤，红着眼看着男子说道：“你，你骗人！他们那么好看，你这样，你赔我手机！”男子一听，瞬间就气歪了鼻子，原本就凶恶的面相变得更凶狠了几分。看的女孩急忙后退了两步，但想到自己坏掉的手机，又咬牙上前，认真说道：“请你赔我手机，我懒得跟你解释。”男子咬牙说道，然后冲着赵长青和萧霜大声喊道：“双双！”赵长青听到对方喊出萧霜的名字，不由得一愣，然后转头看向身旁的萧霜。萧霜脸色微微一红，抬起头看着赵长青，满脸不好意思的说道：“哥哥，他是舅舅家表哥，叫周文轩。”赵长青一听，下巴差点砸在了地上，看着对面满脸凶相的周文轩，眼皮子一阵狂跳。这表哥。差别也太大了吧！不论是双双还是丈母娘，更或者老爷子周静，都证明了一点：周家的遗传基因是非常优秀的，至少是在长相上面。难道是舅妈的问题？但这相貌能搞成这个样子，基因突变的也有点太大了吧？完全都看不出一丁点的血缘关系，或者是说这表哥不是亲生的？就在赵长青正发愣的时候，周文轩巨大的身躯如同一座小山般朝着两人横推而来，最终在他们面前停下，凶恶的脸上满是笑容，开心的说道：“双双，你回来了。”快给我一千块钱，我得赔这个小娘们手机。萧霜美眸闪过一丝诧异，轻轻点了点头，伸手从衣兜里掏出了钱，数了数，又抬起头望向赵长青，声音软软的说道：“哥哥，给双双四百，好不好？”赵长青回过神来，满眼宠溺的看着他，笑道：“傻丫头，钱包在右边裤兜里，自己取一下。”嗯。萧霜乐滋滋应了一声，伸手从赵长青裤兜里取出钱包，低头认真的数好钱，然后递给周文轩：“表哥，给你钱。”周文轩却没有接，目光怔怔的看着赵长青。眼眸中闪过几分疑惑，紧接着又露出些许激动。表哥，萧霜再次喊了一声。周文轩这次回过神来，伸手急忙接过钱，脸上露出笑容：“谢谢。”双双，这位是。萧霜脸颊顷刻间布满红晕，美眸轻轻看了赵长青一眼，羞涩道：“他叫赵长青，双双的男朋友。”赵长青听到萧霜大胆的介绍，心里一阵轻笑，看着周文轩说道：“表哥好，你好。”周文轩点头，目光静静的看着赵长青，半天也没有将目光移开，似乎是要确认什么。赵长青被周文轩的目光看得一阵发毛，不知道这个满脸凶相的表哥为什么会这么看着自己。不过自己和他并不认识。
，为什么他一见面会有这么奇怪的举动？想了想，也没有什么头绪。赵长青便开口问道：“表哥，你怎么了？没，没什么。”周文轩笑了笑，收起了目光，说道：“要守好双双，他不爱说话，但很爱你。”赵长青闻言一愣，任他再聪明，也想不到这个一脸凶恶、长得五大三粗的表哥会说出这么一句话，一时间也有些哭笑不得，点头说道：“表哥放心，我会永远对双双好的。”萧霜脸颊通红，羞得轻轻跺了跺脚，急声道：“表哥，不可以再说了，好，不说了。”周文轩嘿嘿一笑，说道：“你们等我一下，我去给人家把手机赔了，然后一块去吃饭，我请客。”说完，周文轩就转身朝着不远处的瘦小女孩走了过去，将钱给了对方后，就飞快地跑了回来，咧嘴笑道：“搞定了那个小娘们，咱们走去吃烧烤，我请客。”赵长青一听，顿时哭笑不得，看着周文轩说道：“表哥，这大中午吃烧烤不太合适吧？”周文轩伸手拍了拍赵长青的肩膀，说道。表妹夫，这你就不懂了。中午吃烧烤，配上冰镇啤酒，一边出汗一边凉快，那才叫爽。吃完后，咱们再去 KTV 包场，吼上几嗓子，来上一根烟往巴里通宵，痛快得很。赵长青一阵暴汗，满脸无语的看着周文轩。汗。当表哥的教唆表妹夫抽烟、喝酒、K 歌、泡网吧，好事是一件都不干，坏毛病样样都沾。你这玩的有点溜啊，也太不靠谱了吧！萧霜听到这些话，脸颊顿时涨红，伸手挡在赵长青面前，大声说道：“表哥。”你，你不可以带坏哥哥的，不然双双就告诉爷爷。周文轩脸上顿时闪过一丝尴尬，轻咳了一声，说道：“双双，那个我和妹夫开个玩笑，你别当真，千万不能告诉爷爷，不然我可就惨了。”那你发誓？萧霜认真说道。周文轩嘴角一抽，尴尬道：“这这个。”赵长青看到周文轩一脸尴尬，左也不是，右也不是的样子，忍不住扑哧一声笑了起来，伸手摸了摸萧霜的头发，说道：“双双，表哥就是开个玩笑，别生气了。”萧霜闻言抬起头。美眸静静地看着赵长青，高高嘟起嘴道：“哥哥不准学坏。”赵长青笑着说道：“傻丫头，哥哥什么样子你还不知道啊？而且双双一直和哥哥都在一起，哥哥就算是想学坏也没那个机会。”萧霜撅起嘴，美眸看着赵长青，也不说话，还生气啊？要不哥哥给你发个誓，怎么样？赵长青低头看着他，笑着问道：“不发誓。”萧霜嘟起嘴说道：“不可以让哥哥做不喜欢的事。”赵长青一听，顿时感动坏了，满眼温柔地看着他，说道。傻丫头，你放心，哥哥一定不会变坏的。嗯，萧霜美眸看着赵长青，脸颊轻轻泛起红晕，认真道：“哥哥不可以学坏的，不然双双就不给哥哥欺负了。”扑哧，赵长青忍不住扑哧一声笑了起来，伸手刮了下他的鼻子，宠溺道：“傻瓜，哥哥发誓永远不学坏，就守在双双身边，好不好？”萧霜听到赵长青发誓，美眸满是欢喜的看着他，开心的说道：“谢谢哥哥。”傻丫头，赵长青低声一笑，问道：“现在开心了吗？”好开心，萧霜甜甜的说道：“开心就对了。”赵长青微微一笑，目光宠溺的看着他说道：“走，咱们和表哥说几句话，就一块回家。”好，萧霜乖巧的应了一声。周文轩看着赵长青将萧霜几下子，就哄高兴了，眼眸轻轻闪了闪，看着走过来的赵长青，哈哈笑道：“不错呀，妹夫，这么快就哄好了双双，厉害。”赵长青一笑，说道：“还好吧，表哥，外面挺热的，咱们回去聊，怎么样？”周文轩闻言，这时也抬手一拍额头。说道：“糟糕，老头让我接你们，说是要给你们弄那个啥，反正就是点好东西，不要白不要，你们赶快跟我走。这表哥果然是不靠谱啊，接机这么大的事情他都能忘记了，而且还惹了一个不大不小的麻烦，这简直让人都不知道该说什么好。”赵长青有些哭笑不得，转头看向身旁的萧霜，笑问道：“霜霜，咱们去不去？”萧霜脸颊轻轻泛起红晕，软声说道：“哥哥做主。”赵长青笑了笑，伸手摸了摸他的头，耐心说道：“傻丫头，你是外孙女。”所以在这里说的每一句话都得双双来决定，哥哥听你的才是，不然这对双双来说很不公平。让爷爷知道了，心里也会难过的，知道吗？萧霜愣了一下，美眸看着赵长青，小声说道：“双双可以吗？”傻瓜，你是哥哥的女朋友，当然可以做决定了。赵长青笑着说道：“双双要记住，哥哥喜欢你的并不止容貌，还有双双的善良，双双的可爱，双双的一切，哥哥都很喜欢。所以双双一定要勇敢起来，大胆的说出自己的想法，好吗？”好。萧霜声音软软的答道，目光看着赵长青，心里一阵甜蜜，脸颊红扑扑道：“哥哥，双双想去，这就对了。”赵长青轻轻一笑，说道：“咱们去看爷爷。”嗯，萧霜轻嗯了一声，美眸闪过一丝欢喜，又看到赵长青手里的拖鞋，便急忙说道：“哥哥，哥哥，怎么了？拖鞋？”赵长青也回过神来，笑着说道：“双双提醒的是，那咱们先回家，然后再去。”嗯，萧霜点了点头，开心的牵起赵长青的手。乐滋滋道：“哥哥，快回家！”哈哈，这就回。赵长青哈哈一笑，然后转头看着周文轩，笑着说道：“表哥
，我和双双就在前面的小区住着，咱们一块去放好了东西再走，怎么样？周文轩看着两人手里大包小包的东西，便点头说道：“也行，顺便看看你们住的地方。”赵长青牵着萧霜的手，三人一起回到了小区，在两人的小家里稍微休息了一会。赵长青陪着周文轩坐着说了会话，萧霜在卧室里换了身衣服后，就一块去和周静报平安了。赵长青和萧霜住的距离周静并不是很远，三人坐公交四站就到了。走进胡同，在一间四合院前停下脚步。进门后，周静正摇着蒲扇，闭着眼躺在摇椅上，在院子里的桂花树下乘凉。看着眼前的四合院，赵长青也不禁有些咋舌。这年头能在帝都住这么大的四合院里，老爷子可不是一般的有钱啊！爷爷，双双和长青接回来了。周文轩一进门就扯着嗓子大喊。周静听到声音，轻轻睁开眼睛，目光朝着门口看了过来，脸上浮起一丝微笑，接着起身站了起来。赵长青和萧霜见此，急忙上前齐声喊道：“爷爷，好好。”来了就好。周静拿着蒲扇，笑着走上前，看着两人问道：“怎么了？一路可还顺利？”赵长青闻声转头看向萧霜，对他投去鼓励之色。萧霜甜甜一笑，大方地上前一步，说道：“爷爷不担心，双双和哥哥都很好。”周静将两人的小动作看在眼里，忍不住呵呵一笑，说道：“那就好。本来是让你们住在家里，不过你妈已经给你们买了房，要我看，根本就没必要乱花这个钱。”萧霜听到这话，一时间也不知道该怎么接，只能抬起头看向赵长青。赵长青微微一笑，开口说道：“爷爷说的是，不过双双的胆子确实有点小，和亲人住在一起，总归心里会产生依赖，这对他并不是件好事情。所以，我觉得还是适当的远离亲人，更能锻炼一下他。”说到这里，赵长青转头，目光温柔的看了萧霜一眼，继续说道：“何况家里距离我们住的地方并不远，只要想爷爷了，我们随时都能过来。要是实在不行了，我和双双再搬回来住，到时候爷爷可别嫌我们烦啊。”周静听得立即眉开眼笑，乐呵呵道：“你小子说的什么话？”你们来了，家里也能热闹一些，嫌什么烦啊？周文轩这时也伸手一拍赵长青的肩膀，嘿嘿笑道：“妹夫，要不你们干脆别考虑了，咱们现在就过去，把你们的东西搬过来。我一个人在家里无聊，咱们住一块也有个伴。晚上哥带你们出去玩，我知道有一家烧烤店味道非常好。”嗨，你这么一说，我就更不敢留下了。我这才被女朋友警告过，不准鬼混。你后脚就叫我去，怕不是嫌我过得太舒服了吧？赵长青心里一阵暴汗，转头偷瞄了一眼。就看到萧霜眼睛静静地看着自己，心里顿时一阵尴尬，急忙说道：“表哥，我和双双刚来，还是先适应一段时间再说吧。这个简单，只要哥带你们出去逛几圈，保管哪里都熟得很。”周文轩拍着胸膛说道：“电影网吧、KTV、游乐场，没有我不知道的。”话音刚落，周静就铁青着脸骂道：“整天就知道鬼混，敢带长青和双双去那些地方，看我不打断你的腿！”周文轩见老爷子发火，吓得脖子轻轻一缩，小声说道：“我就是和妹夫开个玩笑，联络一下感情。”你最好给我老实在家待着，再惹事就打断你的腿。”周静黑着脸说道，“还愣着做什么？带长青和双双进去歇会。”好，周文轩赶忙应道，然后转头看着赵长青和萧霜说道：“走吧，咱们进去吹会空调，凉快一下。”赵长青和萧霜连忙点了点头，转头看着周静，齐齐说道：“爷爷，我们先进去了。”“嗯，快去吧。”周静笑呵呵道。进了客厅，周文轩手脚麻利的打开了空调，然后又拉开冰箱给两人取了饮料，鬼鬼祟祟的开始在房间里四处转悠。赵长青看他奇怪的举动，忍不住一阵好奇，问道：“表哥，你这是找什么呢？”周文轩闻言轻咳了一声，在赵长青旁边的椅子上坐下，讪讪的笑道：“那个今天借钱的事情，你们千万要替我保密啊！家里谁也不能说，等过段时间我挣到钱了就会还。”赵长青脸上闪过一丝古怪，转头看向萧霜。萧霜此时也正好转头看向自己，在赵长青耳边小声说道：“大家都很不待见表哥。”赵长青心里一阵诧异，一整个家里的人都不待见他。虽然这个表哥看着有些不太靠谱，但也不至于让所有人都不待见他吧？这未免也有点太奇怪了。赵长青心里想着，但脸上还是不动声色地看着周文轩，笑着说道：“没事，不就一千块钱而已，不用还了。”周文轩立即摇头，说道：“不行，不行，挣钱很不容易的，必须得给你们。不过这件事情，你们可千万要保密，不然我可就惨了。”听到这些话，赵长青倒是对这个表哥有了些好感，于是笑着点头道：“表哥放心，我们肯定不会说的。”见到赵长青答应。周文轩立即哈哈笑道：“我就知道妹夫你够义气，以后有什么事只管找我，绝对帮你摆平。”赵长青心里一阵失笑，看着他满脸认真的样子，还是点了点头，笑问道：“表哥，你刚刚是怎么回事？怎么把人家手机弄坏了？”周文轩一听，脸上立即露出一丝尴尬，说道：“我本来是去接你们的，肚子饿了就去那家饭馆吃饭。那姑娘背影特别像我高中同学，我就拍了她肩膀一下，然后她只看了我一眼，就大叫着把手机扔了，又特别巧，直接摔进了人家煮面条的锅里，把锅都砸烂了。”萧霜一听。脸颊猛地涨红，急忙低下头。赵长青一时间都不知道该说什么好，努力强忍住笑意，一阵咳嗽道：“表哥，我觉得以后你见到熟人
，还是换种沟通方式，比如远远喊一声，这样别人能相对接受一点，也能避免认错人的尴尬。周文轩也听出了赵长青的意思，撇了撇嘴道：“妹夫，你也别这么委婉了。我知道我这长相很吓人，大不了以后确认了之后再打招呼就行了。反正也都习惯了，人活着又不只是看外表，只要不做亏心事，上哪都光明正大。”赵长青一脸诧异，心里对这个表哥也高看了一眼，伸手竖起了个大拇指，说道：“表哥说得好。”相貌并不能代表一切，内心更重要。周文轩哈哈一笑，说道：“只是可惜了，我赔的那一千块钱都够我干很久的活了。”赵长青笑道：“千金散尽还复来，只要好好努力，很快就赚回来了。”我也是这么认为的。周文轩笑着点了点头，目光看着赵长青说道：“明天就开始好好上班，等我挣够了钱，咱们好好喝一杯。”没问题。赵长青笑着应道。和周文轩闲聊了一下午，有了赵长青的到来，周文轩似乎也找到了知己，对赵长青大吐苦水。从周文轩口中得知，他学习成绩不好，就跟人学了手艺干装修。虽然累了点，但周文轩却非常喜欢，毕竟这个行业没有相貌歧视。不过家里人都不太喜欢他做装修，毕竟周老爷子是退休的教育家，舅舅和舅妈也都是大学教授，表姐周思雅也是清大的学霸，就连舅妈的父母也都是老教授。就只有周文轩高中还没毕业就辍学了，又因为整天捣蛋惹事，让一家人极其头疼，就对他非常不待见。后来他自己知道错了。就跑去自己学了手艺，跟着师傅做装修。但老爷子却一心想让他回去读书，可周文轩压根不是个读书的料，死活都不去。最后还是表姐出面说情，这才让老爷子放弃这个打算。效果也很明显，就是在家里，除了表姐周思雅之外，几乎谁都看他不顺眼。对于他的遭遇，赵长青也是深表同情。毕竟生在一个人人都是学霸的家里，最低文化水平也是叔叔和阿姨这样的清大本科生，作为学渣能被人待见才怪。晚上，赵长青和肖霜一起见到了回家的舅舅和舅妈，两人急忙起身打招呼：“舅舅，舅妈，好。”舅舅是一个很刻板的人，对着两人点了点头，来了。舅妈却呵呵一笑，说道：“双双和长青来了，早都听你们爷爷念叨了很久，今天可算是见到了，还真别说，真的很般配，就像是天造地设的一对。”赵长青和肖霜闻言，脸颊同时一红，互相对视了一眼，没有敢说话。舅妈一看，顿时就乐了，看来若云说的不错，你们两个小家伙感情真的很不错。赵长青和肖霜听到舅妈的调侃，齐齐低头，一句话也不敢说。在场众人看的也是一阵有趣。周静最后也摆了摆手，说道：“好了好了，就别取笑他们了。既然都回来了，就开饭吧。”“好，开饭开饭。”舅舅挥手说道。说完，众人在周静在饭桌前坐下后，便依次落座。吃过饭后，舅妈就拉着肖霜和赵长青坐在一起闲聊。周文轩也从聊天中得知了两人高考成绩包揽了全省第一和第二的事，顿感大事不妙。然后就毫无疑问。周文轩被轮番数落了一通，在座位上如坐针毡。赵长青见情况有些不对，便给肖霜递了个眼色，两人便起身提出回家，替周文轩解了围。周静也没有强留两人，在两人临走时送了一套书，让两人学习一下打发时间。两人拜谢之后，就一起坐车返回。回到家之后，赵长青拿出周静送的书，低头扫视了一眼，眉毛不由得轻轻一挑。两本书竟然都是和医学有关，他记得很清楚。临行之前，肖伟成曾叮嘱过自己，一定要小心周静，并且告知自己，周静早年研究过超级细胞。而现在，自己才刚来帝都，第一次见面，老爷子就送了自己两本医学方面的书，这本身是不太正常的。要知道，自己和肖霜对外的专业是哲学，虽然问天计划中包括大量医学方面的知识，可若是没有前世的记忆，连自己都不会知道。但偏偏周静却送了两本医学经典书籍，这就证明自己老岳父的猜测是对的，问天计划是和老爷子有关。而且他似乎已经有些迫不及待了。对啊。就是迫不及待，就像是来的时候肖伟成再三叮嘱的那样，老爷子为了自己的目的已经开始疯狂了。可这中间还有一个很大的问题，按照肖霜的成绩，在前世应该也是有资格参加问天计划的。但他记得很清楚，肖霜是在大学毕业之后，直接进入当时的第一娱乐公司，成为了经理。但问天计划一直到自己九年后生死都没能实现，也就是说，肖霜大学毕业时，问天计划也许根本就没什么大的进展。而以周老爷子一家对待周文轩的态度上，就可以看出，就算是没有进展。他是绝对不允许肖霜放弃问天计划，放弃科学研究，跑去娱乐行业做经理。但事实上，肖霜不但放弃了，还成功的回到东华市找到自己，并且守了自己那么多年。这中间到底发生了什么事情，没有人知道。不过赵长青心里有种预感，一定不会是什么好事情。想到这里，赵长青心里多出了一丝无奈。看来这个大学并没有想象中的那么简单。也许从自己重生的那一刻开始，人生就注定不会再平凡。就在赵长青对着手中的书发呆时，耳边传来敲门声，紧接着房间门被肖霜推开。赵长青回过神来，看着肖霜娇美的面孔，笑问道：“霜霜，怎么了？”肖霜脸颊泛起红晕，脚踩着拖鞋来到赵长青身边，满脸可怜巴巴的说道：“哥哥，霜霜一个人有些害怕，这傻丫头，从回来到现在已经过去了一个多小时了，她现在才找过来和自己说，一定是害怕到不行了。”想到这里，
。赵长青就心疼的不行，伸手轻轻将他抱起，放在自己腿上，低声问道：“傻丫头，为什么不早点和哥哥说？”萧霜轻轻咬着嘴唇，小声说道：“不想让哥哥担心。”可是双双好没用，傻丫头，别这样说自己，这都是哥哥的错，忘记了咱们不是在家里了，忽视了双双的感受。”赵长青低声说道：“不怪哥哥的。”萧霜摇了摇头。赵长青叹了口气，伸手将他抱紧了一些，低声说道：“傻瓜。”你是哥哥的女朋友，照顾好你是哥哥的责任。明明是第一天来到陌生的地方，哥哥却大意的忽略了你的感受，又怎么能不怪哥哥？哥哥，萧霜美眸满是水雾的望着赵长青，赵长青深吸了口气，认真说道：“双双，对不起，这次是哥哥错了。不过你放心，以后哥哥绝不会再犯这样的错误，不会让双双再受一点委屈。你能原谅哥哥吗？”舒觉悟说：“嗯。”萧霜用力点了点头，美眸望着赵长青，小声说道：“哥哥，双双想求你件事。”赵长青微微一笑。满眼宠溺的看着他，说道：“傻瓜，和哥哥还这么客气，不管什么事情，哥哥都答应你。”萧霜美眸闪过一丝欢喜，脸颊红扑扑道：“喜欢哥哥，傻丫头。”赵长青笑着刮了下他的鼻子，问道：“双双有什么事情要和哥哥说？”萧霜满脸羞涩的看着赵长青，低声说道：“哥哥，双双可不可以和你一起睡觉？”赵长青一阵暴汗，目光看着萧霜娇美的面孔以及单薄的衣服，努力的咽了咽口水，说道：“这这不太好吧？哥哥，求求你。”萧霜满脸可怜巴巴地望着赵长青，眼眸中满是乞求。赵长青看着萧霜满脸哀求自己的模样，不由得一阵心软，叹了口气道：“好吧，那就睡过来。不过等到双双不害怕了，就要过去自己一个人睡，知道吗？”萧霜开心地点了点头，美眸看着赵长青，乐滋滋道：“谢谢哥哥，傻不傻？你便宜都快被我占光了，还谢我？”赵长青一脸好笑道：“哥哥是双双的男朋友，将来会娶双双的，不算。”萧霜认真地说道。赵长青闻言扑哧一笑，伸手刮了下他的鼻子。问道：“双双就这么想嫁给哥哥呀？”嗯，萧霜脸颊羞红青，嗯了一声，美眸看着赵长青，片刻后将脸颊埋在赵长青的肩头，咯咯的笑了起来。赵长青呵呵一笑，伸手拍了下他的后背，笑着说道：“好了好了，快去把被子抱过来，顺便把你房间灯和空调都关了。”好，萧霜开心的从赵长青怀里出来，快步跑到隔壁，很快就抱着自己被子过来了，伸手将被子扔在床上后，便快步来到赵长青跟前，轻轻扑进他的怀里，美眸看着赵长青，甜甜的喊道。哥哥，赵长青忍不住一笑，伸手捏了下他的鼻子，说道：“又怎么了？好喜欢哥哥。”萧霜乐滋滋地说道：“傻瓜。”赵长青笑了笑，说道：“哥哥知道了，赶快好好睡觉。今天也跑了一天，别累坏了身子。”萧霜闻言，急忙嘟起嘴说道：“哥哥，不行的。”赵长青一脸不解，笑问道：“为什么不行？双双不累啊？累？那赶快睡觉吧，哥哥哄你。”萧霜美眸看着赵长青，满脸羞涩地说道：“哥哥还没欺负双双。”哎，不行了，不行了，真顶不住了！这傻丫头太可爱了，自己就是一句玩笑话，她都认真的记下了，而且还主动的等着兑现。赵长青越想，心里就越喜欢的不得了，目光看着萧霜满脸娇羞的模样，再也忍不住，伸手一把将她从床边抱起，放在自己腿上，低头看着她，轻轻笑道：“那哥哥现在就来欺负双双，好不好？”萧霜脸颊一片羞红，美眸缓缓的闭上，微微扬起下巴。赵长青看着他的举动，无声一笑，温柔的吻上了他柔软的嘴唇。也不知道过了多久，萧霜身子软软的靠在赵长青怀里，美眸水汪汪的看着赵长青，羞涩的说道：“哥哥，不不欺负双双了，好不好？”“哦，双双对不起啊，哥哥一时冲动，你别生气。”赵长青老脸一红，急忙伸手整理好萧霜的衣服。萧霜闻言脸颊一阵发烫，轻轻低下头，小声说道：“不怪哥哥，谢谢双双能原谅哥哥，哥哥跟你保证，下次肯定不会这样。”赵长青急忙说道：“嗯。”萧霜轻嗯了一声，脸颊满是红晕的看向赵长青。片刻后，阮生问道：“哥哥会娶双双吗？”赵长青点了点头，笑着说道：“傻瓜，咱们都订婚了，等大学一毕业，哥哥就娶你，好不好？”“好。”萧霜乐滋滋的应道，美眸看着赵长青，许久后似乎鼓起了勇气，伸手拉起他的手，放在自己身上，羞涩而又坚定的说道：“给哥哥欺负。”赵长青心里遗憾，急忙将手移开，屈指在他头上敲了一下，说道：“你这傻丫头，脑袋瓜里都装了些什么？刚刚哥哥一时失神，对双双做了过分的事情，这本来就是不对的。”所以，双双可不能和哥哥学，以后只要察觉到不对，什么都别想，第一时间进行阻拦，知道吗？萧霜脸颊满是红晕，心里又羞又甜，美眸痴迷的看着赵长青，乐滋滋说道：“就给哥哥欺负。”赵长青一脸好笑，伸手捏了捏他的鼻子，宠溺道：“你就胆子大，跟我皮吧。”嘻嘻，萧霜开心的直笑，美眸看着赵长青，满脸欢喜地主动在他脸上亲了一下，甜甜的说道：“哥哥，谢谢你。”赵长青一愣，不解道：“为什么要谢哥哥啊？哥哥对双双好。”傻瓜，双双是哥哥的女朋友啊，哥哥当然要对双双好了。嗯
。萧霜开心的点了点头，看着赵长青，声音软软的说道：“哥哥，再等等双双，好不好？”赵长青轻轻一笑，说道：“傻丫头，咱们都订婚了，这次不用再等了。”不是的，萧霜摇了摇头，脸颊轻轻泛起红晕，羞涩道：“等双双长大了，就嫁给哥哥。”说完，萧霜就急忙将头埋在赵长青肩头。赵长青闻言，忍不住哈哈一笑，点头说道：“好，哥哥，等双双长大。”嫁给哥哥做老婆，好不好？好，萧霜羞涩的说道，然后又从赵长青肩上爬起来，美眸看着赵长青，认真的说道：“还要给哥哥生孩子。”扑哧，赵长青饿得不行，抱着他说道：“傻丫头，女孩子家要矜持一些，不能将生孩子挂在嘴边，传出去对你名声不好，知道吗？”萧霜嘟起嘴：“双双不怕，就要给哥哥生孩子。”赵长青一脸哭笑不得的说道：“好好好，生，到时候生十个，怎么样？”嗯，萧霜点了点头。满脸红晕的看着赵长青，痴痴的笑了起来。傻丫头，赵长青摸了摸他的头，伸手将他轻轻抱在怀里。过了许久之后，才低头看着他说道：“双双，时间也不早了，该睡觉了。”好，萧霜乖巧的应了一声，然后从赵长青怀里出来，开心的跳上床，拉开自己的毛毯躺好，小手伸手轻轻拍了拍身旁的位置，甜甜的说道：“哥哥，快来。”赵长青一脸好笑，摇了摇头，在他身旁侧身躺下，手撑着头。萧霜见赵长青躺好了。便开心的挪了挪身子，向着赵长青靠了过来，美眸看着赵长青，甜甜的笑着：“傻丫头，看什么呢？快闭上眼睛睡觉。”赵长青笑着说道。萧霜脸颊微微一红，乐滋滋的说道：“哥哥真好看。”赵长青一阵失笑，伸手刮了下他的鼻子，没好气道：“小丫头不害臊，哪有夸男人好看的？记得以后要说帅，哥哥帅。”萧霜开心的笑道：“真乖。”赵长青乐呵呵道，伸手给他掖了掖背角，说：“好了，快睡吧，哥哥守着你。”嗯。萧霜听话的轻轻闭上了双眼，在赵长青手掌的拍动下，不一会儿就沉沉的睡了过去。书觉五说，在他睡着之后，赵长青又等了一会，伸手轻轻拨开他额头上散落的头发，低头在他额头上温柔的吻了吻，轻声笑道：“双双，晚安。”睡梦中，萧霜似乎梦见了什么，喃喃道：“哥哥。”赵长青微微一笑，起身抱起毛毯，悄悄的关了灯，小心翼翼的来到隔壁萧霜的房间，在床上躺下，轻轻打了个哈欠，也跟着睡了过去。一夜好梦，一直睡到早上八点。萧霜才从睡梦中醒来，美眸看着空荡的房间，还有消失的枕头和毛毯。萧霜嘴巴轻轻嘟起，起身踩着拖鞋，快步来到厨房，看着正在厨房里做饭的赵长青，满脸委屈的走到他跟前，低声道：“哥哥。”赵长青闻声回过头，笑道：“双双醒了，快去洗脸吧，饭就要好了。”萧霜站在原地没有动，扁着嘴巴，眼睛静静看着赵长青，脸上写满了委屈。哥哥说话不算数。赵长青放下手里的活，急忙笑道：“傻丫头，昨天双双跑了一天，很累。”哥哥怕打扰到你休息，所以才睡到隔壁房间了。原谅哥哥好不好？不原谅哥哥。萧霜将头扭到一旁说道：“双双，哥哥错了，今天晚上一定陪双双睡觉，肯定不跑，给哥哥一个机会，好不好？”萧霜美眸轻轻看着赵长青，片刻后嘟起嘴，点了点头：“好。”那哥哥不准跑，双双一个人好害怕，不跑，肯定不跑。赵长青笑着说道，伸手刮了下他的鼻子，别撅着嘴了，都能挂两个油瓶了。快去洗脸，咱们吃完饭一块去外面玩。萧霜美眸看着赵长青，撒娇道：“哥哥抱。”赵长青看着他跟自己撒娇，心里一乐，伸手关掉了燃起，然后转过身，俯身将他拦腰抱起，出了厨房，走进了洗手间，目光看着他，笑着问道：“现在开心了吗？”“开心。”萧霜脸颊红扑扑道：“那给哥哥亲一下，好不好？”赵长青笑问道。萧霜心里又羞又甜，美眸偷偷看了赵长青一眼，微微扬起下巴，给哥哥欺负。赵长青心脏重重一跳，低头在他柔软的嘴唇上亲了一口，然后将头放下。笑着说道：“双双真乖，赶快洗脸，然后出来吃饭。”嗯，萧霜甜甜的笑了起来，目送着赵长青离开洗手间后，开心的拿起自己的牙杯，认真的开始洗漱。从洗漱间出来，赵长青已经将菜炒好，萧霜开心的挨着赵长青坐下，两人坐在一块吃过了早饭后，打扫干净家里的卫生，便一起换了鞋，牵手出门游玩了。与其说是游玩，倒不如说是了解周围环境。走在树少的可怜的街道上，到早上九点半的时候，两人就已经晒得不行了。因此，两人经过商议后。一致决定买辆电动车代步，不过帝都两人并不熟悉，便给周文轩打电话询问卖电动车的地方。周文轩很热心的表示马上过来。两人在路边的树荫下躲着等了一会，周文轩就赶来了。表哥，还麻烦你跑一趟，不好意思啊。赵长青笑着说道。周文轩摆了摆手，笑着说道：“没事，反正我这阵子闲着，而且长青你是第一个让我觉得非常对胃口的人，咱们兄弟就不说见外的话。走走走，哥带你们去买电动车，那个鬼地方离这儿还有一段路。”全都被赶到地铁站后面那块了。刚来帝都的人还真找不到。对于周文轩大咧的性格，赵长青也非常的喜欢，就和王阳一样，没什么弯弯绕绕的心思，做朋友很轻松。
这也是赵长青会主动给周文轩打电话，请他帮忙的原因。就是说啊，刚刚我和双双在这转悠了半天，都没有找到一家卖电动车的，所以就赶紧给表哥你打电话求助。”赵长青笑着说道。赵长青的话让周文轩高兴的不行，满脸得意的说道：“那是整个帝都就没有我不知道的地方，以后你们想去哪，不知道怎么走，只管给我打电话，保管以最快的速度给你们找到。”还是表哥够义气。赵长青说道。等会买完电动车，找家口味好的，咱们一块去搓一顿，庆祝一下喜提新车。萧霜脸颊微微泛起红晕，软声问道：“哥哥，电动车也庆祝吗？”赵长青转头看向他，认真的说道：“傻丫头，这可是专门为双双买的，虽然不值什么钱，但他可要负责双双未来四年的出行，不能马虎，该有的流程一点也不能少。”萧霜闻言，心里一阵甜蜜，美眸欢喜的看着赵长青，甜甜的说道：“谢谢哥哥，怎么又谢哥哥了？”赵长青笑问道：“双双错了。”萧霜声音软软的说道：“哥哥罚双双，好不好？”赵长青笑着说道：“那就罚双双晚上和哥哥一块看电影，怎么样？”萧霜眼睛一亮，开心的说道：“哥哥真好。”赵长青笑了笑，转头对周文轩投去了一个抱歉的目光。周文轩瞬间明白了赵长青的意思，萧霜的交流障碍症他也知道，看到赵长青时刻都不忘记帮助萧霜克服交流恐惧，也会心一笑，表示理解。三人边走边闲聊，在赵长青的刻意引导下，萧霜的话也逐渐多了起来。不知不觉中。三人就来到了地铁站附近，一阵熟悉的歌声响起。赵长青一脸诧异，转头循声看去，只见两个非主流打扮的女孩正抱着吉他。地铁站入口一旁唱着《十年世间》。周文轩听到歌声后，眼睛一亮，哈哈笑道：“竟然是《十年世间》，这首歌可不好唱，尤其是戏腔部分，那简直是绝了。”赵长青笑了笑，点头说道：“是有那么一点难，不过对于唱戏的来说，都上不得台面。”周文轩转头看着赵长青，一脸不高兴的说道：“长青。”你这话说的就不对了，戏腔可不是唱戏，讲的是一个意境，唱的那叫一个情怀，不是谁来都能唱出这种味道的，懂不懂？赵长青心里一颤，看着满脸激动的周文轩，连忙说道：“表哥说的是，小弟错了。”那是当然，这首歌我听了不下几万遍，没有人比我更了解这首歌。长青，哥告诉你，这首歌的价值不是一句简单的戏腔就能概括的，重要的还是那种情怀，情怀你懂不懂？嗨，听了几万遍，我从发哥到现在也就八个月。你听几万遍，耳朵怕是都要聋了吧？这吹牛的功夫比胖子还强。赵长青强忍着笑，点头配合着说道：“懂了，表哥，你这么一说，我就懂了。你懂个锤子！”周文轩一脸鄙夷道：“没有和我一样听过几万遍，你敢说自己懂？我都不敢这么讲。”萧霜一听，美眸轻轻看着满脸错愕的赵长青，急忙低下头，轻轻笑了起来。赵长青轻咳了一声，说道：“是是是，小弟的错。表哥，你别激动，咱们过去看看，听歌，听歌。”哈哈。周文轩听到赵长青这么说，才满意的点了点头，说道：“走，哥带你们过去，给他们指点指点。”好，走，这就走。赵长青连连点头，看着周文轩的背影，心里轻呼了口气，转头看向正低头笑的萧霜，问道：“霜霜，什么事情这么开心？不告诉哥哥？”萧霜轻轻撅起嘴，乐滋滋说道。赵长青哈哈一笑，伸手摸了摸他的头：“咱们过去看看吧。”萧霜舒服的眯了眯眼睛，轻轻仰着头，看着赵长青，声音软软的问道：“哥哥不生气吗？”哥哥为什么要生气？双双不告诉哥哥为什么笑，只要双双很开心，原因都不重要。赵长青满眼宠溺的看着他说道。萧霜眼眸闪过一丝欢喜，脸颊红扑扑的看着赵长青，甜甜的说道：“哥哥，双双好幸福哦。”傻瓜！赵长青抬手刮了下他的鼻子，笑道：“走，咱们去听歌，看看他们有没有哥哥唱的好。哥哥最厉害的。”哈哈，这话哥哥喜欢。赵长青大笑，牵着满眼欢喜的萧霜来到了周文轩旁边，定眼一看。便发现了，在两个非主流女孩身旁，跪着一个神色憔悴、怀抱着一个戴着口罩的小女孩。在她双膝下，一张旧纸板上写着给女儿的病情，旁边还放着一叠厚厚的病历。两个唱歌的女孩看着围观的人群，也拿着话筒开口说道：“各位叔叔阿姨、姐姐哥哥，若是您喜欢我们的歌声，还请您伸手援手，帮我们身旁的这位妹妹渡过难关。她今年才八岁，却不幸患上了白血病，需要进行骨髓移植。今天是我们在帝都为这位妹妹的第二十一次筹款，四十万手术费用，我们还差六万。”但距离最佳的救治时间只剩下三天，所以恳请各位叔叔阿姨能够伸手援手，帮助我们这位妹妹活下去。谢谢大家了。说完，两个女孩同时鞠躬，然后深吸了口气，再次拿起话筒，用已经有些沙哑的嗓音继续唱歌。看得出来，她们已经非常疲惫了。看着精神萎靡的小女孩，萧霜心里也一阵难过，轻轻抬起头看着赵长青，低声说道：“哥哥，我们不买电动车了，把钱给他们吧，他好可怜。”赵长青闻声低头看着萧霜满脸难过的样子，低声问道：“傻丫头。”我们把钱给了他们，那双双以后就要走路上学了。萧霜眼睛微红的望着富人怀里的小女孩，紧紧咬着嘴唇，忽然抬起头看着赵长青，满眼求助道：“哥哥，帮帮他们吧，双双可以走路去上学。”
好不好？赵长青看着萧霜，满眼求助的看着自己，脸上露出一丝微笑，开口说道：“双双好样的，不过按照他们这个筹钱速度，就算咱们把钱给了他们，五天都不一定能筹到六万块钱。”萧霜一听，眼睛顿时就红了。那可怎么办？要不再多给点吧？周文轩闻言摇了摇头，开口说道：“双双，我们能做的就是尽自己的力量去帮助他们。你们又没有工作挣钱，一辆电动车的钱已经不少了，再多给。”你们自己的生活怎么办？赵长青看着萧霜难过的模样，伸手摸了摸他的头，说道：“表哥说的对，我们不能拿着父母的钱去同情别人，这是对父母的辛苦的不尊重。”可是他才八岁，萧霜满脸难过的说道。赵长青轻轻笑了笑，伸手捏了捏他的鼻子：“傻瓜，我们虽然不能用父母赚的钱去同情别人，但却可以依靠自己的力量去帮啊。”双双忘记了吗？哥哥唱歌也很不错的。萧霜闻言立即抬起头，美眸涌出一阵狂喜：“哥哥，谢谢你，傻瓜。”你的心愿就是哥哥的心愿，来，哥哥带你一起去唱歌，咱们帮助他们筹钱，敢不敢？赵长青笑着问道，阳光正好洒在他的脸上，笑容是那样的灿烂。萧霜美眸紧紧看着赵长青，用力吸了口气，点了点头，好。周文轩看着两人要去唱歌，急忙说道：“你们真要去唱歌呀、啊？人家两个小姑娘是专业的，你们可别给人家添麻烦了。”赵长青伸手拍了拍周文轩的肩膀，哈哈笑道：“表哥，其实我唱歌也挺专业的。”说完，赵长青就牵着萧霜的手。挤开人群走了进去，在两位唱歌的女孩身旁停下。女孩看到赵长青和萧霜后，也停止了歌声，笑着说道：“要捐款的话，请您直接给那位阿姨就好。”谢谢，我不是来捐款的，而是来唱歌。赵长青笑着说道：“刚刚我碰巧路过，得知你们公益演出，为这个小女孩筹钱，我女朋友非常感动，所以让我来和你们一起唱歌，为他们筹钱。不知道你们肯不肯接纳我们？”唱歌的小女孩一听，立即十分高兴地伸出手，说道：“当然可以，欢迎你们的加入，我叫李云。”赵长青，赵长青伸手和他握了个手，然后笑着说道：“能把吉他借我用一下吗？”“没问题。”李云笑着将吉他递给赵长青。赵长青接过之后，抬手试了试音，然后点了点头，走到话筒前，目光看着围观的人群，笑着说道：“感谢大家百忙之中能够驻足在此，为这位生病的小朋友带来生的可能。十年时间，再次送给大家，希望大家喜欢。”声音落下，赵长青也不多说，直接开始弹奏伴奏，富有磁性，又带着让人灵魂跳动的声音。缓缓从话筒传出，仅仅一句，在场所有人同时瞪大了眼睛，就连正准备走的人也都停住了脚步，闪电般回过头。伴随着一句句歌词传出，周文轩脸颊猛地涨红，满脸激动道：“卧槽，原唱，这是原唱！”声音落下，人群中立即一阵躁动，越来越多的人也开始反应了过来。不错，这声音，这感觉，绝对是原唱。除了原唱，没有人能唱出这种味道。运气太好了，在这里都能遇到原唱啊！听着耳边传来的声音。赵长青脸上带着微笑，在短暂的换气之后，众人期待的戏腔瞬间传遍全场。配合着脑域开发之后的灵魂感染力的加持下，现场几乎所有人都开始疯狂了。源源不断的人文声朝着这个不大的广场蜂涌而来，在戏腔的歌声之中，东华市时代广场的一幕再次上演。一张张的钱如雨般落下，李云和自己的同伴脸颊同时涨红，目瞪口呆的站在钱雨中，激动的双手不断颤抖。萧霜看着两人发呆的表情，急忙伸手拉了拉他们，说道：“快，快拿箱子装钱啊！”两人这才回过神来，李云急忙从妇人面前取过箱子，然后三人蹲在地上，双手一捧一捧的从地上揽起钱往箱子里放。周文轩看的眉毛一阵狂跳，心里直接爆了粗口：“卧槽，你他妈把这叫挺专业，合着刚刚逗老子玩呢！”就在周文轩发呆的时候，几个保安从人群中挤了进来，对着疯狂的人群大声喊道：“退后，大家退后，都不要挤了，要打赏的请排好队，一个一个来。”听到保安的话，周文轩整个人险些当场晕倒。嘴角一抽，他仙人板板的，真是离了大谱，还从没听说过打赏需要排队的。等等，什么玩意从上面飞过去了？靠！他们在用塑料袋装钱，老子受不了了，心脏病都要犯了。伴随着最后一个音符落下，此时不大的广场上已经拥挤了数千人。赵长青目光扫过众人的面孔，笑着说道：“再次感谢大家支持，下面我和我女朋友为大家带来新歌《最美云霞》。”说完，赵长青转头看向一旁的萧霜，萧霜此时脸颊上早已布满了红晕。美眸看着赵长青满是鼓励的目光，深吸了口气，大方的迈步走到赵长青身旁，伸手摘下话筒，握在掌心里。伴随着熟悉的音乐声，一句句歌词款款到来，一行行娟秀的字迹，一片片动人的晚霞。我彷徨在泛黄的小巷，遇见你嫣然一笑的模样。男女合唱小情歌，甜美的声音，加上赵长青和萧霜满是柔情的互相对望，让在场无数年轻男女的心尽数被融化在这美妙的歌声中，所有人都沉醉了。一曲终了，场面再度失控。在一众保安的目光中，一个个塑料袋被众人装满了钱，然后绑紧从保安头上飞过，运气不好的被直接砸在了头上。周文轩哪里见过这等场面，感觉自己都快要疯了。活了二十多年
，还是第一次见到给流浪歌手打赏是用塑料袋装着往里面扔的，太疯狂了呀！照常请你大爷的，随口唱首歌，现场都堪比明星演唱会，就这还敢说自己挺专业，可恶啊！老子多好的泡妞机会就这么没了。歌声依旧继续，一首唱罢稍作休息，赵长青和现场观众互动之后，在众人的强烈要求中，再次唱起了成名作《十年时间》。不过这次是和李云以及他的朋友一起合唱，得到自己偶像的肯定，两个女生激动的红了眼眶。为了能让两个女生适应，赵长青特别将戏腔部分改为正常唱法，同样燃爆全场。周文轩一听，整个人顿时激动起来，靠，还可以这么唱，妹夫牛逼！声音落下，周围的人同时转头看向周文轩，看到他那副尊容后，心里一阵万马奔腾。察觉到了周围人们的不善目光，周文轩脖子缩了缩，讪讪的笑了笑，没敢再开口。这周围的人都是妹夫的粉丝。而自己的相貌本就有些一言难尽，多说几句，谁知道这些人会不会一气之下冲上来揍自己？这年头的粉丝都是比较疯狂的，还是小心为妙，不必要的麻烦还是尽量不要招惹。一场演出在众人的欢呼声中持续了整整一个半小时后，最终完美谢幕。在赵长青的再三呼吁和劝说下，加上安保人员的配合，众人才纷纷散去。看到众人离开后，赵长青心里也呼了口气，笑着看向帮忙维持秩序的安保人员：“各位叔叔辛苦了，没事，没事，本职工作。”安保队长笑着摆了摆手，目光看着额头上满是汗水的赵长青，笑着说道：“再说了，这本来就是在救人，能帮一把是一把。”赵长青哈哈一笑，伸手竖起了大拇指：“大叔说得好，天气这么热，我请你们吃西瓜。”哈哈，安保队长一阵大笑，摆了摆手道：“别花这个钱了，留着给那对母女吧，他们比我们更需要。”好了，小伙子，我们先走了。话音刚落，周文轩就提着两袋切好的西瓜来了，大笑道：“大叔别走啊，吃了西瓜再走。”安保队长转头看着周文轩一愣，接着又是一笑，正准备拒绝时，赵长青开口说道：“大叔，我表哥都买来了，这么多吃不完就浪费了，大家一人一块，吃了再走，可不准拒绝啊！今天的钱肯定不够，明天我们还得来这里唱一唱，到时候还要你们帮忙。”话音落下，周文轩也跟着说道：“就是，明天还得麻烦你们，也不是什么值钱的东西，吃了再走。”安保队长见两人这么说，对两人的好感倍增，哈哈笑道：“行，那我们可就不客气了，大家都来吃西瓜吧，这就对了。”周文轩哈哈一笑，在安保每人都端了一块西瓜后，又提着剩下的西瓜给李云和他的朋友分了，再然后来到抱着女儿，边抹眼泪边小心翼翼拿着橡皮筋清点钱的妇人面前：“阿姨，吃块西瓜吧。”妇人红着眼眶看着周文轩，忽然俯身给他磕了个头，声音沙哑道：“谢谢。”周文轩还是第一次遇到这样的事，有些手足无措，急忙放下西瓜，转身就逃开。赵长青坐在绿化带的台阶上，看到这一幕，乐得哈哈大笑起来：“哥哥，为什么笑啊？”萧霜甜美的声音响起。赵长青抬头看着萧霜，乐滋滋地端着一块西瓜走了过来，将西瓜递给了他。哥哥吃西瓜。赵长青笑着接过，谢谢双双。哥哥不可以和双双客气的，哥哥的错，双双别生气。萧霜抿唇一笑，俯身挨着赵长青坐下，美眸看着赵长青额头上的汗水，从衣兜里取出纸巾，温柔地给他擦去汗水。享受着萧霜的温柔，赵长青心里别提有多高兴了，目光看着萧霜娇美的面孔，笑着问道：“双双怎么不吃西瓜？双双没做什么，给哥哥吃，傻瓜。”谁说你什么都没做了？要不是双双坚持要救人，哥哥也不会在这里唱歌。论起功劳，双双可是头功。而且双双刚刚也很勇敢，和哥哥一起唱了一首歌。萧霜脸颊猛地一红，羞道：“哥哥，不可以说了，傻丫头，这没什么好害羞的。双双用自己的力量帮助别人，这是一件非常了不起的事。双双都不知道，你刚刚认真唱歌的样子真的很美。”赵长青笑着说道。萧霜面色通红，轻轻低下头，心里又羞又甜。哥哥夸我了，好开心啊！看着他低头羞涩的模样，赵长青心里一阵轻笑，鼓励道：“双双，今天很棒哦，要继续加油，哥哥等你。”萧霜抬起头，美眸看着赵长青，用力点了点头，开心的说道：“双双一定加油，真乖。”赵长青哈哈一笑，伸手将西瓜递给他，说道：“吃西瓜。”萧霜甜甜一笑，双手接过西瓜，低头咬了一小口，然后开心的递到赵长青嘴边，声音欢快的说道：“哥哥。”赵长青也没客气，低头咬了一大口。萧霜开心的看着他，乐滋滋问道。哥哥，甜吗？很甜，好甜啊！不远处，李云和他的朋友琪琪说道。两人目光看着并肩坐在绿化带台阶上的赵长青和萧霜，眼中满是羡慕。怎么样，羡慕吧？周文轩笑着在两人身旁坐下。李云一看周文轩，忍不住翻了翻白眼，说道：“我说大叔，年轻人的事情，拜托不要插嘴，好吧？很惹人讨厌的。”周文轩一听，差点被当场噎死，额头上满是黑线，道：“我说小姑娘，我今年也才二十八而已，你叫我大叔？”李云一脸诧异，说道。不太像啊，怎么觉得像三十八呢？他的朋友也跟着连连点头。我二叔就你这么老。周文轩感觉自己从来都没有今天这么受伤，以前被人家说长相凶恶也就算了，可现在又被说成大叔，实在是太伤人了。
，看着周文轩一脸郁闷的样子，李云和他的朋友突然咯咯笑了起来。两人放下手中的西瓜皮，起身取出纸巾擦了擦嘴，然后李云笑嘻嘻道：“看你长得一副坏人样，还以为很好玩呢，没想到这么笨，真没意思。”说完，两人嘻嘻一笑，转身走到妇人跟前，帮忙一起清点前的树木，留下一脸郁闷的周文轩蹲在地上。现在的女孩子都这么古灵精怪吗？摇了摇头，将地上的西瓜皮都收起来，放进一旁的垃圾桶里，然后找了个地方坐着休息了一会。很快，前的树木也点清了。李云一脸兴奋地跑到赵长青和萧霜面前，满脸激动地开口说道：“偶像，你真是我的偶像啊！我真是爱死你了，你太厉害了，我太崇拜你了。”赵长青心里遗憾，眼睛瞥了一眼身旁的萧霜，急忙说道：“嗨嗨，萧姐姐，我知道你很崇拜我，但还请注意一下自己的言辞，不能破坏我的家庭和睦啊！”听到“家庭和睦”这个词，萧霜脸颊猛地一红，羞得连忙低下头，心里又羞又甜。李云听到赵长青的话后，看了一眼萧霜，嘻嘻一笑。说道：“是，以后一定注意。”偶像，你知道刚刚那一会筹到了多少钱吗？三万三千块钱啊！你太棒了。赵长青轻轻一笑，说道：“我就知道肯定不够，看来明天还得再来一趟。”李云见赵长青这么淡定，立即说道：“不是吧，偶像，你也太淡定了吧？给点反应好不好？”舒觉武说。赵长青闻言哈哈一笑，说道：“这不是很正常吗？人家给钱不是因为咱们歌唱的好，而是因为那位阿姨怀里的小妹妹可怜，要不然今天就是唱四小时也挣不到这么多。”所以这本就不是咱们的实力，没什么好激动的。李云听完，眼睛满是崇拜的看着赵长青，说道：“偶像，我这辈子还没崇拜过谁，就凭你这句话，我崇拜你了。”赵长青没忍住，直接笑出声来，目光看着李云，笑着摇了摇头，说道：“好了好了，你的崇拜我收下了，赶快帮那位阿姨把这些钱存进银行卡里，我还有事要先走了。”说完，赵长青就牵着萧霜的手站了起来，伸手拍了拍裤子。李云见赵长青要走，急忙说道：“偶像，别急着走啊，咱们合个影留念一下。”我是你的铁杆粉丝，赵长青一笑说道：“放心吧，钱没有筹够，明天我还会再来的。记得找一个人流量更大的空场地，再给那个阿姨做一个大点的牌子，找地方挂起来，争取让更多的人看到。”那好吧，偶像，你明天可一定要来啊！李云目光满是期待的看着赵长青说道：“对了，偶像能把你的企鹅号说一下吗？”赵长青笑呵呵一笑，转头看向身旁的萧霜，询问道：“双双，可以吗？”萧霜脸颊微红，心里一阵甜甜的，小声说道。哥哥做主，那哥哥就说了，双双回去了可不准生气。赵长青笑着说道：“才没有，好好好，哥哥不说了。”赵长青笑着刮了下他的鼻子，然后看着李云道：“可以，那你记一下。”李云满脸羡慕的看着两人，心里一阵高呼：“天哪，这也太甜了吧！”偶像原来不但歌唱的好，而且对女朋友也很温柔。这一声哥哥我也想叫。赵长青说了企鹅号码，然后又取出钱包，拿出早上刚从提款机中取出的四千块钱，递给李云：“这是我们捐的。”麻烦一起给阿姨存进卡里，也不要告诉她。李云伸手竖了个大拇指，说道：“偶像，你真的很伟大。”赵长青笑了笑，转头看向身旁的萧霜，笑呵呵道：“双双，咱们走吧。”好，萧霜甜甜的应道，美眸看着赵长青，眼中写满了开心，乐滋滋问道：“哥哥，咱们回家吗？去买电动车？不是捐出去了吗？”傻瓜！赵长青刮了下他的鼻子，说道：“这么热的天，哥哥可舍不得你走路。”萧霜闻言，眼睛一阵闪亮。开心道：“哥哥真好，哈哈，那是当然了。走，叫上表哥，咱们买电动车去，顺便和表哥去吃个饭。明天接着来。”赵长青笑着说道：“哥哥加油。”萧霜甜甜的说道。赵长青哈哈一笑，伸手摸了摸他的头，然后两人携手走到周文轩面前，叫了他，三人就一块坐地铁去买电动车了。由于周文轩认识老板，所以价钱也不是很贵，收了三千块钱。随后，三人一块又去附近饭馆点了几道菜。坐在一块边吃边聊，饭桌上周文轩直接大骂赵长青不够义气，明明是问路乐队的主唱，竟然都不告诉自己。赵长青一脸哭笑不得，说道：“表哥，你也没问我啊。”周文轩翻了个白眼，天下叫赵长青的人多了，谁知道就一定是你啊？不行，这事情不能就这么算了。赵长青呵呵笑道：“表哥，那你有什么条件？”周文轩立即开口说道：“你看你都这么出名了，肯定缺经纪人，我给你做经纪人怎么样？”赵长青一脸失笑：“表哥，我乐队的骨干都在东华市。”就算是演出也是他们的事情，我和双双只负责给他们写歌，又不出面，要经纪人也没用啊。周文轩眉毛一挑，说道：“这还不简单？咱们在帝都再组建一个新的乐队，不就有演出了？到时候你们只管学习，我帮你们带着，怎么样？”赵长青一愣，接着忽然有些心动。虽然说林瑶姐刚刚注册了公司，目前有一个问路乐队在东华市也足够应付了，可等到刘丹毕业加入，公司肯定会进入一个蓬勃的发展时期，到时候对于人才的需求肯定是巨大的，所以拓宽人才发掘渠道。是一件非常有必要的事，而最为稳妥的方式就是组建属于公司自己的乐队，不断的进行人才培养，然后往公司里注入新的血液。
。想到这里，赵长青脸上顿时浮起一丝笑容，点头说道：“表哥的提议非常不错。等明天巡演结束了，叫上今天的两个女孩子，咱们一块去吃个饭。这个事情就拜托表哥跑一趟了，定一个性价比高的饭局。”周文轩一听，立即眉开眼笑道：“得嘞，妹夫，不，你是我亲哥，你就等好消息吧。”话音落下，几人同时笑了起来。吃过饭后，赵长青给周文轩赚了一万块钱。然后就骑着电动车和萧霜一起回去了。刚回到家里，萧霜就迫不及待地扑进赵长青怀里，脑袋在他怀里拱了拱，然后闷声咯咯直笑。赵长青一脸好笑，伸手在他后背上拍了一下，说道：“傻丫头，这么热的天抱得这么紧，不怕热啊？”“不怕。”萧霜乐滋滋地说道，轻轻抬起头，脸颊红扑扑地看着赵长青，声音软软地说道：“哥哥，谢谢你。”“双双为什么要谢哥哥？”赵长青笑呵呵问道。“哥哥帮双双救了那个小妹妹。”“傻瓜，不是哥哥救了她。”而是那些愿意出钱的人救了他。哥哥的作用只不过是将这么多的人聚集在一起而已。赵长青笑着说道：“才不是，哥哥是最伟大的。”萧霜一脸认真说道：“哈哈，双双觉得哥哥很伟大吗？”嗯。萧霜用力点了点头，美眸看着赵长青说道：“哥哥是齐天大圣。”傻丫头。赵长青揉了揉他的头发，看着他说道：“好了，你就别吹捧哥哥了，赶快去洗澡，等会哥哥陪你看电影。”萧霜见赵长青不信，急得跺了跺脚。双双没有骗人，赵长青强忍着笑意，低头看着他，宠溺的说道：“好好好，哥哥相信你，快别跺脚了，等会吵到了楼下，人家上来找麻烦，可就糟糕了。”就跺脚，萧霜轻轻嘟起嘴道：“那我就把你扔到楼下垃圾桶旁边去。”哥哥，不可以这么坏的。赵长青强忍着笑意，低头看着他问道：“那双双乖不乖？”双双很乖的，萧霜急忙说道。看着他认真的模样，赵长青再也忍不住，扑哧一声笑了，伸手捏了捏他的鼻子，满脸宠溺道。傻丫头，哥哥跟你开玩笑的，快去洗澡吧。坏哥哥，萧霜轻哼了一声，声音软软甜甜的。尽管赵长青已经听过了很多次，但不管听了多少遍，心里依旧非常喜欢。虽然萧霜很多时候都会用一些话或者一些举动来向自己表达他内心的喜悦，有些会重复很多次，但唯独这句很少会说。也只有在他内心非常的喜悦，特别的想要和自己亲近的时候，才会被说出来。所以赵长青此刻并没有开口，笑着俯下身，在他额头上温柔的吻了一下。萧霜立即脸颊泛起阵阵红晕，美眸缓缓地升起层层水雾，头轻轻靠在赵长青的胸口，开心地笑了起来。哥哥，双双好幸福哦！傻瓜，剩下的下午时间很漫长，不过有喜欢的人陪伴，总是有着说不完的乐趣。打开电脑，两人并排坐在一起看一部电影，然后再坐在一起共同读一本书到天黑，一起吃一碗喜欢的人亲手做的晚饭，然后牵手回到房间。在萧霜可怜的目光中，赵长青只能妥协，和萧霜一起睡在同一个房间。低头看了一眼乐滋滋的趴在自己胸口的萧霜，赵长青伸手刮了下他的鼻子，微微哼了一声，这下开心了。萧霜没有说话，将脸颊埋藏在赵长青的胸口，咯咯的笑了起来。听到他的笑声，赵长青笑着摸了摸他的头，然后伸手从床头柜上取来周静送的那本医学书籍。刚看了一会，萧霜就伸手小手挡在了赵长青眼前。赵长青转头瞥了他一眼，好笑道：“怎么越来越调皮了？快把手收起来，乖乖睡觉。”萧霜摇了摇头，认真说道：“哥哥。”不可以看，赵长青笑着问道：“傻丫头，为什么不让哥哥看书啊？”萧霜美眸看着赵长青，片刻后小声说道：“危险，危险，什么意思？等等，难道这傻丫头发现了什么？”赵长青一愣，急忙看着他问道：“双双，你是说看这本书会有危险？”嗯，萧霜点了点头，眼眸中露出一丝恐惧，低声说道：“双双昨天梦见好多看这个书的人都死了。”赵长青一听，顿时感觉到后背一阵发凉。经过老岳父的提醒，他心里早知道周老爷子送这本书目的没有那么简单，但没想到竟然这么凶险。虽然萧霜脑域开发失败，前世的记忆残缺，但受到特定的刺激后，前世的记忆片段就会闪现出来。萧霜是绝不会对自己说谎的。既然他说这个有危险，而且还死了很多人，那就肯定是真的。想到这里，赵长青眉头微微皱了皱，将书放在一旁，伸手轻轻搂着他的肩膀，拍了拍他的后背，声音温柔的安慰道：“双双不怕，有哥哥在。”嗯。萧霜轻嗯了一声，美眸看着赵长青，再次说道：“哥哥，不可以看那本书，不看不看。”赵长青微微一笑，伸手轻拍着他的后背，同时低声问道：“双双可以和哥哥讲讲昨晚的那个梦吗？”萧霜轻轻扁了扁嘴，美眸望着赵长青，片刻后点了点头，低声说道：“昨晚双双看了这本书后，突然就睡着了，然后就梦见好多人坐在一个房间里看这本书，然后大家就考试，考试通过后就穿上白色防护服，进了一道很高很高的墙，里面遍地都是死人。”听到这里。赵长青整人汗毛倒立，果然和叔叔猜测的一样，问天计划有问题。从自己目前接收到的资料来看，这是一项纯粹的物理科学和人工智能的研究，也就是单纯的脑域开发项目。尽管基础理论目前并没有给到自己和萧霜。
。但赵长青几乎可以肯定，无非是对以科学的手段对大脑进行刺激，从而让脑域得到开发。可萧霜前世的记忆中，却是要所有人都进入高墙之内。高墙之内是尸横遍野的人间地狱，病毒 90% 的致死率，号称生命禁区。可参加项目的人却要去那个鬼地方，这根本就不是脑域开发的范畴了，而是属于问天计划之外的疯狂计划——超级细胞工程。确定了，终于确定无疑，叔叔的猜测是对的。周老爷子最疯狂的私人计划，在生命禁区之中，借助脑域开发的力量，寻求长生。周老爷子穷尽一生引导的问天计划，根本就不是想要提高现有的科学水平，而是想要自己长生，甚至是成为那个比肩神明的人。他几乎已经疯了，为了自己的长生，更或者是那个比肩神明的缥缈荣誉，竟然让这么多的研究人员进入高墙。这个人太危险了，必须得想办法阻止他才行。他会不会实现那个荒谬至极的长生？赵长青并不知道，但要是让他疯狂地按照这个想法去做，估计病毒没有出来把人弄死，自己和双双绝对会先死在他的手里。他已经能够猜测到，前世的双双之所以会在自己死之后选择自杀，很大程度上是因为叔叔和阿姨拼了命将他从高墙内救出，然后双双遇难。他本就受到了很大的打击，孤身一人守着自己很多年，在自己身死之后承受不住打击，万念俱灰之下选择了自杀了。而这一切的悲剧都是来自周静。这一世。自己和萧霜再次面临了同样的问题，要是无法让周静放弃他的长生梦，自己和双双一定会再一次进入高墙。到时候以叔叔的脾气，绝对会带人来营救自己和双双。前世萧霜所经历的悲剧，在这一世将会再次经历一遍。那个时候，极端刺激下，双双肯定会回想起前世的记忆，双倍丧父丧母之痛。这对萧霜来说是人世间最残忍的事情，没有之一。想到那种凄惨的场面，赵长青心里就一阵发堵，深吸了口气。将萧霜紧紧抱在怀里，下巴轻轻压在他的头顶，低声说道：“傻丫头，你放心吧，哥哥会永远陪着你，咱们一起活到八十岁。”“不行，要一百岁的。”萧霜抬起头，急声说道。“好，长命百岁。”赵长青微微笑道。嗯，萧霜轻嗯了一声，开心的将脸颊贴在赵长青的胸口。片刻后，又小声说道：“哥哥，双双还有点害怕，是不是好没用啊？”赵长青摇了摇头，轻抚着他的头发，声音温柔的说道：“傻丫头。”每个人都害怕噩梦，这是人的正常表现。萧霜扁了扁嘴，声音失落地说道：“可是双双一点也帮不上哥哥的忙，还要哥哥照顾。”傻瓜，谁说你帮不上哥哥的忙了？双双的梦可以未卜先知，让哥哥可以提前知道一些不好的事情，然后提前准备。”赵长青笑着说道。萧霜美眸闪过一丝欣喜，望着赵长青问道：“双双的梦可以帮到哥哥吗？”“那当然了，经过哥哥的观察，双双的梦很可能是可以预感未来的。就像今天双双梦见了看这本书很危险，那哥哥就不看。”不就帮助哥哥避免危险了？赵长青笑道：“真的吗？”萧霜开心的看着赵长青，但很快又想起上次梦见赵长青死的事情，满脸紧张道：“那哥哥也不可以唱歌了。”赵长青扑哧一笑，伸手捧起他的脸颊，笑着说道：“傻丫头，虽然梦有未卜先知的能力，但也不是每一次都很准啊。就比如说，双双还梦见了咱们没有订婚，可现实中咱们订婚了，现在还同睡一张床呢。”萧霜脸颊顿时羞红，美眸水汪汪的看着赵长青，羞道：“哥哥，不可以说了。”哈哈，傻瓜，哥哥可不是取笑你，而是告诉双双一件非常重要的事情。赵长青满脸严肃地看着他，说道：“双双的梦很重要，可以帮助哥哥预知未来，躲避危险。所以双双以后不管做了什么梦，都一定要第一时间告诉哥哥，知道吗？”好，萧霜开心地说道，随后又轻轻嘟起嘴，有些委屈地说：“双双要和哥哥说的，但哥哥说话不算数，都不在。”赵长青心里遗憾，轻咳了一声道：“都是哥哥的错，今晚哥哥肯定不跑，而且抱着双双睡。”萧霜脸颊满是红晕。羞涩的看着赵长青，开心的说道：“谢谢哥哥。”傻丫头，赵长青笑着捏了捏他的脸颊，目光看着他娇美的面孔，心脏重重一跳，笑眯眯道：“给哥哥欺负一下，好不好？”萧霜心里又羞又甜，美眸看着赵长青，片刻后乖巧的闭上了眼睛，声音柔柔的说道：“哥哥欺负吧。”声音落下，赵长青伸手将他往上抱了抱，然后低头温柔的吻上了他柔软的嘴唇。一夜好梦，次日赵长青早早的就醒了。低头看着隔着被子窝在自己怀里依旧熟睡的萧霜，娇美的面容让赵长青心里生出了想要偷亲她一口的冲动，但想到很可能会打扰到萧霜的休息，而且现在自己和萧霜年纪都还小，恋爱可以慢慢的谈，不能因为一时的高兴把萧霜给带坏了。反正已经订了婚，而且吃住也在一起，早晚都是自己的老婆，上辈子十几年都等了，也不差这最后四年时间。何况现在身边还有个做着长生不老美梦的外公，准备随时拿自己和萧霜做试验品，也实在是没办法安心的和双双过正常日子。虽然这件事情叔叔也交代了，不行就回东华市。可要是真回去了，叔叔肯定要被连累的遭殃，而且也会彻底失去反抗的先机。这人一旦要是疯了，可是什么事情都干得出来，谁知道他后面还会有什么更疯狂的举动？反正东华市这十年之内肯定是回不去的。不把这老头的问题解决了，万一他把高墙内的病毒放出来了
，跑到哪里都得死。那个疯狂的老头倒是活了七十多年够本了，但自己还年轻啊，好不容易经历了两世，才把喜欢的女孩抱进怀里，就这么死了，还不得亏死。就算是因为脑域开发再活一世，面对的问题还是这个。想到这些，赵长青心里就有些郁闷，看来得赶在开学之前，尽快想到应对的办法。要是按照老头子疯狂。今天能送两本书，明天很可能会安排去学习一些知识，时间很紧迫啊。想了半天，赵长青也没有个头绪，最后只能暂时先放下，起身去洗手间洗漱完后，便在厨房开始做饭。差不多快熟的时候，萧霜也睡醒了，第一时间跑进厨房，从背后抱住赵长青的腰，声音甜美的喊道：“哥哥。”赵长青被他突然抱住，心里不由得一笑，转头说道：“睡醒了。”嗯。萧霜嗯了一声，脸颊轻轻贴在赵长青的后背上，声音软软的说道：“哥哥，谢谢你。”赵长青一愣，满脸不解道：“怎么又谢哥哥啊？哥哥昨晚没有跑，扑哧，傻不傻？哥哥抱了你一晚上，占了大便宜，你还谢我？哥哥会娶双双的，不算占便宜。”赵长青心里一乐，伸手拉开他的手，转过身刮了下他的鼻子，笑问道：“这才是你想说的话吧？”“才不是。”萧霜脸颊一红，扑进赵长青怀里，咯咯的笑了起来。看着萧霜口是心非的样子，赵长青忍不住一笑：“傻丫头，好了，快去洗脸吧，等会吃完饭一起去买菜。”下午还要去地铁站唱歌，顺便把乐队组建起来。好，萧霜开心的应道，然后乐滋滋的跑开。洗漱好之后，两人就坐在一起吃早饭。刚吃到一半的时候，赵长青的手机就响了起来。萧霜在边上坐着，听到声音就放下手里的筷子，起身快步进了房间，将手机取了出来，满脸开心的说道：“哥哥，干姐的电话。”干姐的。赵长青一怔，接着笑道：“估计是昨天唱歌的事情，打电话来询问情况了。”双双，你接一下，打开免提。好。萧霜乐滋滋地拿着手机，在赵长青身旁坐下，接通电话后按下免提，声音甜甜地喊道：“姐姐。”听见是萧霜的声音，林瑶的声音也变得温柔了起来：“是双双啊，长青这小子在不在？”萧霜甜甜地说道：“哥哥在双双旁边吃饭呢。”赵长青这时也笑着凑上前，说道：“姐，我听着呢，什么事情你说吧。”林瑶一听，开口骂道：“你个臭小子，才刚订婚就这么欺负双双了？你吃饭让双双替你接电话，是不是觉得去了帝都？”天高皇帝远，没人能管你，就能肆无忌惮地欺负双双了。赵长青心里遗憾，急忙说道：“姐，我哪有欺负双双啊？我们这叫生活互动，增进一下感情的。不信你问双双。”萧霜也急忙声音软软地说道：“姐姐，是双双自己愿意的，你不要怪哥哥，好不好？你看我说的没错吧？”赵长青笑着说道。林瑶一听，两人一唱一和的，立即没好气道：“我说你小子是故意的吧？给我撒狗粮是不是？”赵长青嘿嘿一笑：“没有啊，我们平时不都这样子吗？”林瑶被噎得够呛，笑骂道：“你个臭小子，就好好气我吧！不和你闲扯了，说正事。昨天在短视频上看到你和双双在帝都街头唱歌，是不是打算在那边组建乐队？”赵长青笑着说道：“姐，你的消息够灵通啊！我还准备说今晚把事情办完了再跟你说的。”林瑶轻轻笑道：“但咱们这行消息肯定得灵通啊！不过你可以啊，刚去帝都两天就拉起了一个乐队，怎么样？具体什么打算？要不要姐派人过去给你们支援一下？”赵长青想了想，说道。暂时先不要派人过来，我这边八字还没一撇。昨天也是去买电动车的时候，正巧碰上了。等今天唱完之后，看看人家愿不愿意组乐队。等时机成熟了，姐你再派人过来，来一次正规的培养，挑出一些好苗子签下，然后带回咱们东华市发展。林瑶不解道：“怎么回东华市发展？咱们娱乐行业所有的公司都是向着帝都去发展的，你怎么要退回来？再说了，咱们在东华市，人家会愿意来吗？”赵长青心里有些苦笑，开口说道：“姐，至于什么原因，以后我会告诉你的，千万不要贸然进入帝都。”林瑶虽然不知道赵长青为什么要这么做，但出于信任还是答应了。行，姐听你的。你和双双在帝都也要互相照顾好对方。叔叔阿姨在老家都挺好的，现在和我们住在一个小院。阿姨每天养养花，种种菜，没事就听我们唱歌，高兴的不得了。哈哈，姐真是谢谢你了。赵长青很是感动道：“一家人说什么谢啊？”行了，我还要和李叔一起去谈业务，先挂了。你们有什么事情就打电话，我派人过去。”林瑶笑着说道。“行。”赵长青应道，挂断了电话。萧霜将手机锁屏，然后放进赵长青的衣兜里，美眸轻轻看着他，问道：“哥哥，为什么不让干姐他们来帝都啊？”赵长青笑了笑，看着萧霜说道：“傻丫头，难道你想一辈子都待在帝都，不会咱们的家了吗？”萧霜立即摇头：“才不要一辈子在帝都，这就是了。要是干姐他们来了帝都，公司和朋友都在这里，咱们就是想回去，也都回不去了。而且，咱们东华市以后也会发展的非常快，将会成为娱乐行业的聚集地。哥哥怎么知道？”要是哥哥和双双一样，可以做梦预测未来，双双信吗？相信。萧霜用力点了点头，美眸满是期待的看着赵长青，问道：“哥哥说的是真的吗？”“当然是真的了，而且昨晚哥哥也做了个梦，梦见双双给哥哥做老婆了。”赵长青笑眯眯说道。萧霜脸颊一红，
，心里又羞又甜又高兴，美眸水汪汪的看着他，开心的说道：“哥哥，双双好开心呀！”赵长青伸手刮了下他的鼻子，看着他笑问道：“那亲哥哥一下怎么样？”嗯，萧霜声音柔柔的嗯了一声，羞涩的在赵长青脸颊上亲了一下，然后开心的拿起筷子，伸手夹起菜放进赵长青碗里，甜甜的说道：“哥哥吃菜。”赵长青看着眼前越来越活泼可爱的萧霜，心里也是一阵高兴。这次他终于发现了该怎么消除萧霜的社交恐惧，并不需要像之前那样一遍遍的安慰和一遍遍的鼓励。这个方法只是用他们刚开始的时候，对现在的萧霜来说，更需要双方心灵上的沟通，适当的亲吻和拥抱，以及对未来的肯定答复，都可以让他信心十足。女孩总是缺乏安全感的，尤其是双双，在帝都这个陌生的新环境，她能依靠的只有赵长青，所以她表现出来的主动和大胆，都只是想获取更多的信心和依靠。当然，更多的还是源自于对赵长青那份毫无保留的爱。可能到现在为止，萧霜都不懂爱是什么。可他知道自己的哥哥一直等着他，而他也在拼尽全力，跌跌撞撞的奔向哥哥，带给他欢乐，应该就会很幸福。就像是现在这样，坐在一起吃饭，然后牵着手下楼，骑上电动车，一块在超市买自己喜欢的东西，以及当年做饭用的菜，也是满满的幸福。时间过得很快，中午九点半的时候，赵长青收到了周文勋的电话通知，便和萧霜一起骑电动车前往巡演现场。李云和他的朋友赵雅早早的在地铁站等着，两人一改昨天的非主流打扮。白衬衫搭配着黑色齐膝短裙，尽显青春靓丽，也是难得一见的美女。见到赵长青和萧霜到来，两人快步迎了上来。李云笑着开口说道：“偶像，还认得我们吗？”赵长青笑着点了点头：“你一开口我就认得了。今天你们这打扮挺正式的。”李云嘻嘻笑道：“那当然了，大表哥说了，今天偶像要组建乐队，当场面试我们，必须穿得正式点。”赵雅也笑嘻嘻道：“偶像怎么样？要不要收留我们？我们会的乐器很多的。”去年和前年分别拿过清大的音乐节一等奖和三等奖。赵长青和萧霜闻言同时一愣，片刻后，赵长青满脸意外道：“两位小姐姐，你们也是清大的学生？”赵长青的话让李云和赵雅同时愣了一下，但也听出了话中的惊诧和一丝缘分，内心在短暂的空白之后，转眼间便被惊喜填满。李云满是激动的看着赵长青问道：“我们是清大三年级的学生，偶像也是吗？”赵雅虽然没有说话，但眼睛中的惊喜如泉水般往外冒，脸上也几乎抑制不住的浮起了笑容。期待着赵长青肯定的回答。赵长青和萧霜对视了一眼，在萧霜笑着点了点头后，赵长青作为两人推选出的代表，笑着说道：“我们都是今年清大代入学的新生，没想到你们还是学姐啊，都是清大新生。”李云又惊喜又吃惊，目光看着牵手站在一块的两人，满脸羡慕道：“偶像，你们也太厉害了吧，竟然能一起考进清大。”赵雅却嘻嘻一笑，说道：“这下彻底绝了某人的念想，偶像的女朋友也是颜值与智慧并存的学霸。”李云面色一红，哼道。谁有念想了？能不能有点学姐的样子？别把偶像带坏了。听着两人的争吵，萧霜眼睛轻轻弯成了两轮月牙，微微仰起头看着赵长青，声音甜美的说道：“哥哥，好幸运呢、啊。”是啊，赵长青一笑，目光看着李云和赵雅，心里隐隐有了一个计划。或许这两个学姐可以帮助自己和双双摆脱周静的掌控，给自己的阻拦增添一些可能。想到这里，赵长青便笑着主动说道：“两位学姐，既然我们都是一个学校的，以后直接叫学弟就好。”赵长青开了口。加上李云和赵雅也都性格活泼，当然是一口就答应了下来，满脸高兴地说道：“那我们就不客气了，学弟还有学妹，这样挺好的。何况咱们马上就是一个乐队成员了，彼此间熟悉一些也好。”赵长青轻轻一笑，然后看着两人正式的介绍道：“给你们正式介绍一下，这是萧霜，我的未婚妻，负责乐队的新歌创作。”未婚妻？卧槽！学弟和学妹订婚了？李云和赵雅一脸震惊，紧接着也注意到两人牵在一起的手上戴着同款的戒指，愣了片刻后。心里瞬间羡慕的不行，我木了啊，这也太幸福了吧！就是刚上大学就订婚了，而且学妹还能写歌，学弟负责唱，传说中的神仙眷侣嘛。听到两人的夸赞声，萧霜脸颊浮起阵阵红晕，心里虽然很害羞，也很紧张，但牵着赵长青的手却一刻也没有松开。因为哥哥早上说昨晚梦见娶自己回家了，所以一定不可以退缩。而且哥哥已经宣布了自己是未婚妻了，那自己就一定要学会给哥哥做一个乖乖的、能帮上忙的小妻子。赵长青并不知道萧霜已经给自己定位了妻子的身份，不过看到萧霜并没有和以前一样害怕的躲藏，心里惊喜万分，就连浑身上下都透着说不完的喜悦。哈哈，两位学姐也很优秀，相信一定可以找到优秀的男朋友。时间也不早了，先办正事，今天我们开两场，争取把剩下的两万多凑齐了。赵长青笑着说道。李云笑嘻嘻道：“学弟霸气，以后学姐就靠着你养活了。”赵雅拍了李云肩头一把：“你别发春了，惹学妹生气了，学弟晚上回去要跪搓衣板了。”李云一听，勃然大怒，立即就朝着赵雅追杀了过去。看着两人闹腾，赵长青一脸失笑，转头对着脸颊羞红的萧霜说道：“双双，咱们走吧。”嗯，和萧霜一起来到了广场上。两人过去的时候。
周文轩刚好将现场布置妥当，擦着汗水，坐在一旁的墙脚下休息。为了能吸引到更多的人驻足，场地特别选在了背音的地方。两人上前和周文轩打了招呼，没有多余的客套话，在播放了一首热场音乐后，便吸引来了不少人驻足。由于是周内，白天多数人都在上班，所以广场上人数并没有想象中的那么多。在唱了一小时之后，就早早的收场。不过筹到的善款却并不少，毕竟在帝都的周内，还能出来逛街的人出手都比较大方，他们往往都更加看重积德行善。虽然距离三万块钱还很远。但几人并不着急，毕竟晚上的广场才是他们的主场。几人一起吃过午饭，赵长青也趁机向李云和赵雅发出了乐队的正式邀请，同时也确定了周文轩为乐队的帝都负责人。妹夫，为什么是帝都负责人？就咱们这关系，怎么说也得是整个乐队的二把手吧？周文轩一脸不太满意的问道。赵长青笑了笑，转头看向一旁的萧霜，在桌下轻轻握住他柔软的小手，满眼鼓励的说道：“双双，你来告诉表哥为什么，好不好？”嗯，萧霜甜甜一笑。转头看向周文轩，开口说道：“表哥，其实我们只是公司的分队，公司的骨干力量都在东华市，哥哥的干姐和峰哥管着。”公司？我去，什么情况？说清楚点！”周文轩一脸懵逼道。李云和赵雅也是面面相觑，轻轻咽了咽口水，问道：“学弟学妹，你们不要告诉我，你们开了家娱乐公司吧？”萧霜闻言轻轻一笑，美眸看向赵长青，赵长青笑着点了点头，然后萧霜便满脸乐滋滋的说道：“哥哥开的公司天娱传媒。”李云顿时就激动了。起身问道：“是那个给短视频代言的问路乐队东家天娱传媒吗？”舒觉武说：“嗯，哥哥就是问路乐队的创始人。”萧霜满脸骄傲地说道。话音落下，一众人直接都惊呆了，眉毛一阵狂跳。卧槽，学弟竟然就是问路乐队的创始人！那个新歌出一首火爆一首，带着乐队半年内强势横扫大半个乐坛的传奇人物。等等，学弟刚刚也说了，学妹是负责歌曲创作的，难怪问路乐队新歌是一首接着一首出，这是拥有属于自己的词曲作家啊！天哪！本来和学弟组建乐队，只是想和学弟一块玩，增加一下阅历。可现在看来，这根本就是抱住大腿了呀！老板、老板娘就在身边，只要努力一下，明星梦都不是问题。想到这里，三人互相对视了一眼，然后齐齐说道：“老板、老板娘，带我飞吧！”萧霜闻言，脸颊微微一红，美眸轻轻看了赵长青一眼，羞涩的低下了头，心里一阵甜蜜。赵长青早料到三人的反应，并没有多少意外，笑着说道：“好了，你就别这样卖可怜了。虽然现在咱们只是帝都的一个分队。”但只要乐队稳定下来后，我会让总部调派人过来进行专业的培养。到时候，公司会选取想要从事音乐行业的乐队成员进行内部签约，培养成歌星。当然了，不愿意也没有关系，一样会得到免费的培养。至于乐队福利，就是咱们每次巡演挣到的钱，会按照职位当天分给大家。在东华市乐队中，每次演出下来，拿的最少的人也有两百块。帝都的话，只会更高。三言两语中，李云和赵雅同时都激动了起来。天知道。他们之所以唱歌，就是因为有一个歌星梦。没想到一次善意的帮助，竟然就直接给自己带来圆梦的机会。越想，两人心里就越是激动。琪琪点头道：“学弟，不用诱惑我们了，我们干了。”周文轩也跟着嘿嘿笑道：“妹夫，就咱们这关系，你一定不会甩开我吧？”赵长青笑着说道：“既然大家都愿意，那么我宣布，咱们帝都乐队就正式成立了，名字就叫筑梦乐队。筑梦乐队，问路乐队。”几人念叨了几句，眼睛齐齐一亮。李云笑着开口说道。不愧是学弟，给乐队取名字都这么富含深意。对对对，先是问路，现在是筑梦，太符合学弟现在的境遇了。赵长青笑着摆了摆手，说道：“你们就别恭维我了。现在乐队既然成立了，那么咱们也要尽快的走上正轨。”李云和赵雅最近就先练嗓子，表哥你是负责人，尽快给咱们找到一个性价比好的练习场地，乐器也要进行采购。周文轩笑着拍了拍胸口，说道：“妹夫放心，唱歌咱不行，但后勤这块在帝都没人比我更适合了。”赵长青点了点头。那就交给表哥了。还有一个更重要的任务，大家要留意精通乐器的人，钢琴、笛子、箫等等。咱们既然是一个乐队，就不能只有两把吉他，更要组建一支属于咱们自己的伴奏乐团。以后登台演出时要能现场演奏。好，几人齐齐应道。接下来的时间，在几人的强烈要求下，赵长青和萧霜互相换着，给他们讲了一些问路乐队在东华市的故事。李云三人听后大为震撼，他们怎么也没想到，一群由学生、小孩、老人、残疾人，竟然能组建起一支乐队。然后从街头流浪歌手，最后一路横扫乐坛，尤其是林瑶，在李云和赵雅的心里，更是成为了最完美的榜样，心里对其的崇拜之情溢于言表。也因为林瑶这个活生生的成功榜样，让李云和赵雅在心里也萌生出一个梦想，那就是有朝一日也要和林瑶一样，将筑梦乐队发展成为天娱传媒在帝都的分公司，然后成为分公司的经理。对于李云和赵雅的梦想，赵长青加以了肯定，并且这也是赵长青最希望看到的事情。也是在李云说出自己梦想的这一刻。赵长青忽然明白了，前世萧霜为什么要在娱乐公司做经理，为了靠近自己是一方面
，同时也可以用来麻痹周静。不过他有些奇怪，按照自己的推测，前世萧霜进入娱乐公司的时候，叔叔和阿姨都已经双双身死在高墙之内，双双就算回来也是孤立无援。且关于周静疯狂的计划，叔叔就算是托付，也会找一个百分百信任的人替自己守护双双。可一直到现在为止，和叔叔关系亲近的人，自己基本上都见过了，并没有符合这个要求的人。到底是谁前世帮助了萧霜，并且在周静几乎疯狂的情况下，用进入娱乐圈这种方式将萧霜包装成为万众瞩目的公众人物，从而让周静无法对萧霜再进行出手？这和自己现在所做的事情几乎是不谋而合，都是将自己的行动进行公众化。不一样的是，前世萧霜进入娱乐公司是保护，而自己则是为了留一步活路。问天计划，赵长青是不论如何都必须参加的，而且现在已经入局，也没办法退出。尤其是在周静虎视眈眈的监视下，一旦自己有什么异常举动，让周静察觉出什么不对，能不能活着走出帝都，赵长青没有任何把握。就算是侥幸带着萧霜逃回东华市，等到周静被刺激后彻底疯狂了，很有可能会做出放出病毒这种事情，到时候还得死。那自己重活这一世，不就白忙活了一场？要知道自己现在手里的牌，虽然算不上顶尖，但挪用挪用，还是可以和周静斗一斗的。就不信了，自己的脑域开发力量。配合萧霜前世零碎的记忆，再加上自己的老岳父以及那个前世保护萧霜平安的神秘后手，还能斗不过一个周静？只是赵长青怎么也想不出前世老岳父托付的那个人到底是谁，拥有绝顶的智慧，以及可以安排萧霜进入顶尖娱乐公司任职总经理的庞大实力。最关键的是，老岳父是毫无保留的信任对方。不过赵长青也并不打算询问萧伟成，这样的关键人物知道的人越少越好。何况来的时候，萧伟成已经给自己提醒过了，让自己万一不行的话，就带着双双回家。萧伟成能用这样的自信。一定是和这个关键人物有关系，也就是说，到了最为绝望的时候，自己的这位小七岳父还给自己这个便宜的女婿留了一条救命的道路。想到这里，赵长青心里顿时就有了几分明悟，不动声色地看了萧霜一眼。之前在心里的那个计划也瞬间完善了很多。原来这个局其实也很好破。周静既然可以利用自己和双双的年少无知，那么自己和双双也同样可以使用年轻人本身固有的年少轻狂来迷惑他，把他的长生不老美梦给他搅黄了。有了前两场的成功合作。晚上巡演几人的配合出奇的好，为了能给小女孩凑齐钱，演出刻意持续了两个小时。李云和赵雅虽然唱歌也不错，不过毕竟没有受过专业培养，所以并不能像林瑶那样一开始就能帮助赵长青分担一半的负担。为了能够一直维持现场的人气，赵长青全场从头唱到尾，累了就和李云他们进行合唱，这让一直守在一旁的萧霜又心疼又骄傲。看着昏暗的灯光下，早已汗流浃背的哥哥，萧霜决定自己要胆大一些去帮助哥哥，所以他在赵长青一首歌唱完之后。鼓足了所有勇气，主动向赵长青提出独唱。在赵长青满眼微笑中，萧霜第一次独自拿起话筒，面对上万的观众，大胆地唱出属于自己的第一首歌、第二首歌。绝美的容颜，甜美到极致的嗓音，尽管唱的歌不是原创，但也让燃爆了全场。要说赵长青的歌声是能够让人灵魂活跃起来，跟着音乐一起打着节拍，那萧霜的歌声就可以让人浮躁的心得到安抚，让心灵得到洗涤。两种完全不同又互相弥补的歌声，在这黑夜中形成了最美的交响。带着筑梦乐队的名字，一夜间火遍帝都。哥哥，双双唱了三首歌哦，多亏了双双唱的这三首歌，要不然哥哥现在都说不出话了。萧霜闻言，美眸中闪过一丝心疼。哥哥，咱们去医院看看，再回家好不好？想到哥哥的唱了那么久的歌，现在嗓子一定特别痛，萧霜心里就特别的自责。说好的要学会照顾哥哥的，可是哥哥都这样子了，他却一点也没有察觉到。赵长青听出了萧霜腔调中的自责，笑着说道：“傻瓜，哥哥没事，等会回去了，喝点热水就好了。”萧霜没有说话，坐在电动车后面，扁着嘴巴，一脸的闷闷不乐。见萧霜没有吭声，赵长青又笑了笑，说道：“好吧，哥哥说实话了，喉咙的确有些不舒服，不过要能喝一些雪梨汤的话，肯定很快就好。”话一说完，萧霜就立刻说道：“双双回家了，就给哥哥做。”“真的吗？那就谢谢双双了。”“嗯。”萧霜轻嗯了一声，双手将赵长青抱紧了一些，脸颊贴在他的背上，开心的笑了起来。骑电动车一起回到了小区。赵长青停好了电动车后，就牵着萧霜一起回到了家。进门换好了鞋后，萧霜就迫不及待冲进了厨房，洗干净手之后，围上赵长青为他卖的围裙，便开心地为赵长青做雪梨汤。喝过雪梨汤后，两人各自洗了个澡，便一起坐在书桌前看了会电视剧。在十点半的时候，赵长青看着已经困了的萧霜，笑着说道：“霜霜，睡觉吧。”嗯。萧霜声音柔柔的嗯了一声，美眸看着赵长青撒娇道：“哥哥抱。”赵长青一笑，关掉电脑。伸手将他拦腰抱起，轻轻地放在床上，然后在他身旁躺下。萧霜美眸看着近在咫尺的赵长青，回想起赵长青唱歌时的样子，脸颊缓缓爬满了红晕。哥哥，双双想亲你一下。这个傻丫头，这种事情还要征求一下意见啊？真的太可爱了。赵长青差点笑出声来，目光看着萧霜，笑着逗他道：“双双为什么想亲哥哥？”
。萧霜心里猛的一羞，双脚轻轻踢了被子几下，急声道：“哥哥，不可以这么坏的，不然双双就不理哥哥了。”扑哧，赵长青心里一乐，笑着捏了捏他的鼻子，说道：“双双这么生气吗？”“嗯。”萧霜点了点头，美眸水汪汪的看着赵长青，羞声道：“哥哥不欺负双双了，好不好？就这么想亲哥哥吗？”“嗯。”萧霜美眸满是期盼的看着他。赵长青看着他期盼的目光，强忍着笑意说道：“那好吧，双双亲吧，谢谢哥哥。”萧霜欣喜的说道，然后掀开被子，翻身将赵长青扑倒，低头轻轻的亲上了赵长青的嘴唇。数分钟后，赵长青看着趴在自己怀里乖巧的萧霜，笑着问道：“现在能告诉哥哥为什么要亲哥哥了吗？哥哥帮双双救了那个小妹妹，双双好开心。”傻瓜，昨天哥哥不是说了吗？这事情哥哥只是起个聚集人群的作用而已，才不是。萧霜用力摇了摇头，说道：“就是哥哥救的。”双双知道的，赵长青哈哈一笑，伸手摸了摸他的头，笑着说道：“好，哥哥听你的。时间不早了，快回被窝里睡觉吧。”“不回？怎么不回了？”“和哥哥睡一起。”赵长青心里猛地一跳，一脸好笑道：“傻不傻？你这样就让哥哥把便宜占光了。哥哥不算，双双将来要嫁给哥哥的。”萧霜脸颊泛起红晕道。赵长青一听，哪里还忍得住，低头重重的吻上了他柔软的嘴唇。一夜好梦，赵长青情绪激动下，将萧霜抱在怀里亲了又亲。当然也少不了亲吻时占了一些附带的便宜，羞得萧霜在之后的三天时间内都不敢抬头看赵长青，并且和赵长青刻意的保持了一定的距离。赵长青知道萧霜的心思，所以也没有过分的干扰他的行为，将心时都用在了乐队建设上面，并且每天都打电话对周文轩这个表哥加以指导，同时顺口打探一些关于周静的事情。不过萧霜在躲了几天后，便忍受不了这样的距离感，在晚上趁着赵长青睡着后，偷偷的溜进赵长青的被窝里，见赵长青没有察觉，便红着脸颊偷亲了赵长青一下。刚亲完，赵长青就忽然睁开了眼睛，吓得萧霜一声轻呼，撑起身子就准备跑。赵长青伸手一把将他抱进怀里，然后打开灯，看着萧霜脸颊红扑扑的，紧闭着双眼，笑眯眯道：“双双偷亲哥哥可是不好的行为呢。”萧霜身子一颤，闭着眼睛急声道：“双双睡着了。”这样啊，本来还打算告诉双双一个关于叔叔给说的一个很重要的事情，既然双双睡着了，那就算了吧。赵长青笑着自语道。话音刚落，萧霜立即睁开了眼睛，急声道：“爸爸说什么事情了？”赵长青看着他笑问道：“双双不是睡着了吗？”萧霜脸颊猛地一红，羞道：“哥哥。”见萧霜有些急了，赵长青心里一乐，哈哈笑道：“傻丫头，叔叔说让我来帝都后要照顾好双双。”萧霜一愣，接着又羞又急道：“哥哥，不可以再欺负双双了，不然双双真的会不理你的。”听着萧霜用软软柔柔的声音说出附带商量余地的警告，非但没能让赵长青感受到威胁，反而觉得这丫头越发的可爱了。尽管萧霜用这样的方式表达生气已经有很多次了。可不管说多少次，赵长青都喜欢听。书卷魔睡，也许这就是人常说的爱屋及乌吧。因为在心里很喜欢女孩，所以也就跟着喜欢她说的每一句话，喜欢她的每一种情绪，哪怕是无理取闹，赵长青都是那么的喜欢。不过赵长青也是不忍心让女孩着急，看着她又气闷又着急的模样，轻笑着说道：“双双，哥哥说的是真的，叔叔真的让我照顾好你，而且还说让我一定要将你平安的带回家。”萧霜没有着急着说话，目光紧紧的看着赵长青，似乎想从赵长青的脸上寻找出撒谎的迹象。但那双清澈的眼眸已经告诉了他，自己的哥哥并没有撒谎。他了解自己的爸爸，这样的叮嘱是他平时的风格。他能想象爸爸和哥哥说这番话时的模样，一定是特别严肃认真的吧？应该也对哥哥也进行威胁和恐吓，哥哥一定心里很害怕的。想到自己哥哥会害怕，萧霜心里便有些心疼起来，声音柔柔的说道：“哥哥不要怕爸爸，双双保护你。”那就谢谢双双了。嗯，萧霜甜甜一笑，身子重新缩回了赵长青的怀里。头顺势在他胳膊上试探着触碰了一下，便沉沉的枕在了上面，嗅着赵长青身上散发出来的沐浴露清香，美眸如水的看着赵长青，幸福将心里填得满满当当。哥哥，抱抱双双好不好？感受着萧霜声音中的温柔，赵长青轻笑着将她拥入怀中，感受着心爱的女孩的柔软，低声在她耳旁说道：“双双，哥哥一定会将你平安的带回家。双双相信哥哥，谢谢双双。”萧霜开心的笑了起来，小脑袋在赵长青的怀里轻轻拱了几下，低声说道：“哥哥，嗯，哥哥听着呢。”双双的梦，好像不是梦。软软的声音宛若惊雷般在赵长青脑海中炸响，没有丝毫准备的，赵长青眼睛顷刻间睁大，瞳孔倒映出女孩那双如同星辰般的眼睛。仅仅对视了一眼，赵长青就彻底败退了下来。他无法做到欺骗心爱的女孩，尽管他不知道女孩是如何得知的，但想来他一定有自己的办法。不过，出于对保护女孩的习惯，赵长青还是佯装出一副不明白的样子，笑着问道：“双双为什么这样说？哥哥，双双没有睡着就做梦了。”赵长青心里一跳，目光看着他，呵呵笑道：“傻丫头，不睡着怎么做梦？”萧霜嘟起嘴巴，摇了摇头，说道：“双双不知道
可是双双做完梦，时间都没有变，就像是像什么？赵长青问道，像是一个回忆，好奇怪呢。萧霜想了想，说道。说完又看向赵长青，美眸满是担忧的看着他，软声问道：“哥哥，双双是不是得了精神病了？”萧霜这个问题让赵长青顿时松了口气，定了定心神，伸手在他后背上拍了一巴掌，没好气道：“瞎说什么？双双这不是好好的，哪来的精神病？”被赵长青打了一下，萧霜吓得顿时不敢吱声了。美眸小心翼翼的看着他。半晌后，小声说道：“可是手机上说，幻想就是精神病。”看着萧霜满脸担忧又怯怯的表情，赵长青心里又好气又心疼，一时间也不知道该怎么对他解释这个问题。这已经超出了自己能够处理的范畴，总不能对他实话实说吧？萧霜见赵长青不说话，眼眸顿时暗淡了下来，心里一阵难过。哥哥从来都没有这么久不回答双双的问题，那肯定就是精神病了。有了精神病，双双就不好了。想到这些，萧霜眼眶就红了起来，声音沙哑的说道：“哥哥不可以为难的，双双不嫁哥哥了。”难过的声音瞬间将赵长青从思绪中拉了回来，看到眼眸中满是泪水的萧霜，赵长青顿时就心疼坏了，急忙抱紧了他一些，伸手轻拍着他的后背，急忙说道：“说什么傻话？哥哥答应会娶你，就一定会娶你。可是，可是双双有精神病了。”萧霜难过的说着，眼泪也止不住的往下掉。他此刻满脑子都是自己是精神病了，配不上赵长青了。赵长青闻言顿时心疼坏了，赶忙说道：“双双就算是精神病，哥哥也一样守着你，娶你回家。交流障碍症，咱们可以克服。”哥哥相信，就算是精神病也一样可以，不可以的，哥哥不可以娶双双了。萧霜眼泪不断的往下掉，哽咽道：“会遗传的，傻丫头，哪有这回事？再说了，你怎么知道这就是精神病了？万一是假的呢？是真的，双双知道的。”萧霜眼泪簌簌落下，难过的身体不断发颤。赵长青知道萧霜现在是钻进牛角尖了，心里又心疼又着急，目光看着他伤心欲绝的模样，最后咬了咬牙，不管了，反正这丫头早晚都会知道的，说了就说了吧。先把这丫头的情绪稳定下来再说，至于她会不会相信，等说完再说了。打定主意后，赵长青深吸了口气，说道：“傻丫头，别哭了，哥哥和你实话说了吧，你并不是精神病，也没有出现幻觉。你脑海中忽然出现的画面，其实都是你自己真实的记忆。”声音落下，萧霜顿时停止了哭泣，脸上满是眼泪，双眼红肿的看着赵长青，哽咽道：“哥哥骗人，双双没有做过这些事。”赵长青再次吸了口气，低声说道：“哥哥没有骗你，这些真的是双双的记忆，而且是前世的记忆。”萧霜目光愣愣地看着赵长青，他不明白为什么哥哥要说出这样奇怪的话。尽管心里非常震惊，但他相信哥哥在这种情况下一定不会欺骗自己。可自己又怎么忽然间拥有前世的记忆？难道自己要变成怪物了吗？萧霜心里又紧张了起来，美眸满是慌张地看向赵长青，求助地说道：“哥哥，帮帮双双，赶走他们好不好？”赵长青一愣，萧霜的反应让他有些意外。他本以为萧霜会询问为什么会出现前世的记忆，心里也做好了将所有的事情全盘告诉他的打算。但怎么也没有想到，萧霜会请求自己帮他将记忆赶走。赵长青很是不明白，目光看着他，低声问道：“双双，拥有前世记忆不好吗？为什么要赶走？”“不要。”萧霜用力摇了摇头，眼眸满是慌张的说道：“双双要陪哥哥的。”听着萧霜紧张又包含深情的话，赵长青也明白了他内心的想法。他只想做一个正常的女孩，陪在自己身边，和自己一起慢慢变老。可就是这个简单的想法，对于萧霜来说都是奢望。他拥有一个做着长生不老梦的外公。也有一个掌握这个秘密的老爸，注定了他一定不会平凡。赵长青想要救他，守护好他，就必须对抗这个疯狂的外公。可想要对抗他的外公，就必须将这些事情告诉他：一是对他的尊重，二是防止他在这个过程中被欺骗了。第一次，赵长青觉得这件事这么为难，自己想要让双双一直这样简单快乐下去。可若是隐瞒前世记忆这样的事情，就会被双双认定为自己出现了幻觉，误会自己有精神病，这对他的正常生活也会造成困扰，不是自己想要的结果。思索了良久。赵长青忽然间想起临行前老岳父和自己说“周静并不是坏人”这句话，心里忽然有了主意，便佯装叹了口气，说道：“哥哥以为能让双双拥有前世的记忆是一件好事，没想到对双双造成了困扰，是哥哥自私了，对不起。”萧霜眼眸满是惊讶，他怎么也没想到自己拥有记忆竟然是哥哥做的。要是哥哥让双双拥有了前世的记忆，那就没有关系了。哥哥这样做一定是有自己的理由。哥哥真的好厉害啊！想到这些，萧霜眼眸中满是崇拜的看着赵长青，急忙说道：“不怪哥哥的。”怎么能不怪啊？都是哥哥不好，擅自做主，给双双带来了这么大的麻烦。赵长青低声说道：“才没有麻烦，双双现在不怕了。”萧霜看着赵长青，声音软软的说道：“哥哥不要怪自己，好不好？”软软柔柔的声音让赵长青将萧霜心疼进骨子里，伸手将她抱紧了一些，额头轻轻抵在她的额头上，喃喃道：“傻丫头。”感受着额头上传来的温暖，萧霜美眸微微闭上，心里也不再恐慌，安心的在赵长青怀里窝了半晌。萧霜才睁开眼睛，美眸望着赵长青，深吸了口气，小声说道。
哥哥和双双说说前世的事情，好不好？赵长青点了点头，低声说道：“其实哥哥和双双一样，也拥有前世的记忆。我们前世都接受过脑域开发，当时情况十分危机。双双向哥哥求婚的那天，哥哥正好出了车祸休克。双双赶到医院，误以为哥哥死了，拔出随身携带的刀自杀。那个时候，他们告诉哥哥，只有脑域开发能够救活双双，但也需要哥哥同时接受这个计划。哥哥没有办法，就同意了。”萧双眼睛默默地看着赵长青，心里又高兴又难过。原来哥哥都是为了救我啊，才替我做出了这个决定。那个时候哥哥一定非常的难过和绝望。想到这里，萧霜一脸难过的说道：“都怪双双不好，擅自自杀，让哥哥难过了。”赵长青一阵心疼，伸手轻抚着他的头发，低声说道：“傻瓜，你是为哥哥殉情的，要怪也是怪哥哥，不怪哥哥的。”萧霜美眸看着赵长青，扁着嘴说道：“哥哥，怪双双好不好？”请求的语气让赵长青更心疼了，目光温柔的看着他，伸手轻抚着他的脸颊，说道：“怎么这么傻呀、啊？”双双就是哥哥的傻丫头，萧霜认真的说道。赵长青笑了笑，低头在他嘴唇上轻轻吻了吻，柔声说道：“好，不管什么时候，双双永远都是哥哥的傻丫头。”嗯，萧霜嗯了一声，脸颊泛起了红晕，软声说道：“哥哥，后来怎么样？”赵长青想了想，继续编道：“之后我们就一起去了那个神秘基地，谁知道等哥哥进入那个机器后，再次醒来，不知道为什么就回到了去年，也就是哥哥和双双说梦见双双十年后给哥哥做老婆的那天。”萧霜闻言，心里一阵甜蜜。原来哥哥那天说的都是真的呢。哥哥一直都喜欢双双，好开心啊！回想起他们这一路走来，哥哥陪着自己一起克服交流恐惧，带着自己玩，说服爸爸妈妈，原来都是为了娶自己回家。哥哥一直都爱着双双呢。想到这里，萧霜美眸就温柔的看着赵长青，痴痴的说道：“哥哥，双双给你做老婆，好不好？”“好啊。”赵长青笑着说道：“等大学毕业了，哥哥就娶你。”“好。”萧霜开心的应道，美眸望着赵长青。开心的笑了起来，看着女孩欢快的笑声，赵长青也跟着笑了起来，手轻轻搂着她，轻声问道：“双双现在还害怕那些记忆吗？”“不怕了。”萧霜摇了摇头，美眸看着赵长青，又说：“哥哥，双双想听前世和哥哥的故事。”“好，哥哥都告诉双双。”赵长青点了点头，然后将前世两人的故事一点点的讲给萧霜听。当然，关于脑域开发的事情，赵长青依旧选择推在自己身上，也算是唯一有改动的地方。在赵长青讲完两人前世的经历后，萧霜嘴巴就高高嘟起，目光看着赵长青，气恼地说道：“哥哥怎么这么笨的？双双好喜欢哥哥的。”赵长青笑着捏了捏他的鼻子，说道：“傻丫头，当时双双那么漂亮，哥哥可没有那个自信。好在这一世，哥哥终于将双双抱进怀里了。笨蛋哥哥。”萧霜嘟起嘴道：“不过心里却很开心，虽然哥哥说的那些事情他一点也想不起来，但他相信哥哥不会骗自己。”听完前世自己和哥哥的故事，再想想这辈子哥哥对自己的疼爱，萧霜就满脸心疼的看着赵长青，认真说道：“哥哥，双双一定会努力的，将来给哥哥做最好的老婆。”好，哥哥等双双嫁给哥哥做老婆。赵长青大笑道：“嗯。”萧霜开心的看着赵长青，片刻后，声音软软的说道：“哥哥欺负双双，好不好？”赵长青没有说话，低头温柔的吻上了他的嘴唇。萧霜也开始动情了，嘴唇微张，送出柔软的舌头。双臂轻轻环绕上赵长青的脖子，在萧霜的情动下，除了没能将生米煮成熟饭，赵长青几乎占尽了萧霜的便宜。尽管这让萧霜很害羞，但对方是哥哥的话，他就不会后悔。何况他早已认定要嫁给赵长青，给他做老婆，再为哥哥生十个孩子。不过尽管不后悔，但当看到散落在地上的衣服时，萧霜依旧脸颊一阵发烫，羞得恨不得找个地缝钻进去，急忙抓起衣服，快速的穿上。穿好了衣服后，萧霜穿上拖鞋，轻手轻脚的走到房间门口，探头往外望了望。看到正低头认真在厨房做早饭的赵长青，不由得又红了脸颊。坏哥哥，在心里轻哼了一声，接着又乐滋滋的笑了起来，轻手轻脚的朝着厨房走去。厨房里，赵长青察觉到一丝被注视的异样，心里便知道萧霜已经起床，嘴角勾起一丝微笑，并没有去看萧霜。他知道萧霜最喜欢的就是每天早晨起床，从背后给自己一个拥抱，将自己吓唬一跳。虽然这个游戏很无聊，但只要是萧霜，即使重复无数遍，赵长青也一样陪着他，没有让赵长青失望。萧霜在看准了赵长青放下了手中的菜刀，便一下子上前，从背后将赵长青抱住，开心的喊道：“哥哥！”赵长青佯装出被他吓到，身子一颤，接着转过头笑着说道：“双双醒了，快去洗脸吧，马上就要吃饭了。”嗯，萧霜甜甜一笑，抱着他撒娇道：“哥哥抱。”赵长青笑了笑，没有拒绝他的要求，转身将他拦腰抱起，从厨房到洗手间，俯身在他柔软的嘴唇上亲吻了一下，在他满脸娇羞中将他放下。等萧霜洗漱完后，就和赵长青坐在一起吃早饭。和往常稍微不同的是，萧霜明显的更活泼起来。吃过饭盒，主动牵着赵长青的手外出游玩了。不过在逛了整整一天后，萧霜浑身疲惫的回到家
，一脸泄气的坐在书桌前，嘴巴高高嘟起。哥哥，双双还是想不起来前世的记忆。赵长青听着一脸失笑，问道：“双双，你今天拉着我转了一天，不会是为了寻找记忆吧？”嗯。萧霜点了点头，双手撑着下巴，满是闷闷不乐道：“哥哥说，双双受到某个刺激就可以想起来，可是转了那么久，一点用都没有。哥哥，该怎么做才能行啊？”赵长青一阵哭笑不得，转头看着他说道：“傻不傻？哥哥跟你说的。”只是哥哥自己的猜测，并没有什么科学依据，你就别胡思乱想了，老老实实的和哥哥赶紧看书吧。再有几天，咱们就要开学，到时候万一爷爷问起来，咱们看没看书，也不好交代。萧霜高高嘟起嘴，才没有胡思乱想。要是双双能找到前世的记忆，就嗖的一下把这些书全都记住了，就像哥哥那样厉害。赵长青心里遗憾，伸手刮了下他的鼻子，道、哦：“我看你其实就是不想看这些书，对不对？”才没有。萧霜脸颊微红道：“没有你还脸红，分明就是不想看书。”赵长青笑着摸了摸他的头发，宠溺道：“傻丫头，不想看就把书放下休息吧。”谢谢哥哥，萧霜立即开心地说道，然后将书压在胳膊下，乐滋滋地趴在赵长青对面，歪着头看着低头认真看书的赵长青，越看心里就越喜欢，最后甜甜地笑了起来，声音软软地问道：“哥哥，双双什么时候才能给哥哥做老婆啊？等大学毕业了。”哦，萧霜嘟了嘟嘴，闷闷不乐道：“还要再等四年啊，傻丫头，前世都等了一辈子了，也不差这四年。”两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？双双，你说对吧？赵长青笑着安慰道。萧霜没有说话，心里还是有些高兴不起来，整个人有气无力的趴在桌子上，手指无聊的在桌子上画圈圈。良久之后，将手指悄悄的伸到书页下，轻轻拨动着纸张，开始捣乱了。赵长青看着他故意捣乱，举起手对着他的手背就拍了一下，哼道：“别捣乱，哥哥还要看书，到时候去阻拦爷爷，让他清醒过来呢。”萧霜高高嘟起嘴，说道：“爷爷真讨厌。”一个人长生不老能干吗？大家将来都死了，都没人陪他。赵长青一阵好笑，看着他说道：“傻丫头，人都是怕死的，大家都想要长生不老，这是件很正常的事情，只不过别人都是想想而已。而爷爷他做了，且会伤害到别人。咱们身为晚辈，有义务让他清醒过来。”哦，萧霜哦了一声，美眸看着赵长青问道：“要是爷爷不清醒呢？”赵长青一愣，想了想，开口说道：“有哥哥在，爷爷一定会清醒的。”萧霜静静地看着赵长青。良久后，点了点头。双双相信哥哥，这就对了。赵长青捏了下他的脸颊，笑道：“和哥哥一起看书，咱们一块造出脑域开发的机器，拯救爷爷，怎么样？”好。萧霜乐滋滋的点了点头，然后起身走到赵长青跟前，撒娇道：“哥哥，抱抱双双，好不好？”赵长青扑哧一笑，伸手将他揽进怀里。过了一会，笑着问道：“现在可以做好，和哥哥好好看书了吗？”“不要。”萧霜脸颊微红，双手抱着赵长青的脖子。将头埋在赵长青的肩头上，开心的直笑。赵长青见这丫头颇有耍赖的嫌疑，正准备说教时，忽然门铃的声音响起，两人同时一愣。接着，萧霜赶忙红着脸从赵长青身上下来，心里又羞又气又恼。看着萧霜满脸的不高兴，赵长青忍不住笑了起来，说道：“傻丫头，别不高兴了，快去看谁来了，等会哥哥再抱你。”得到了承诺，萧霜这才开心了起来，快步跑到大门口，透过猫眼看了看，便伸手打开了门，说道：“哥哥，表哥来了。”赵长青一愣。接着就看到周文轩走了进来，咧嘴笑道：“那个长青，双双，老头让我给你们送几本书过来，让你们好好看。”赵长青心头微动，果然和猜测的一样，真的送书过来了。萧霜一看，心里顿时就不高兴了起来：“爷爷真来逼迫哥哥了，真是太讨厌了。”周文轩看着神色不善的萧霜，以及瞪着眼睛看自己的赵长青，心里不由得有些打鼓：“这气氛很不对啊！我就知道这不会是一个好差事。看吧，人家小两口暑假正玩得开心着，非要送什么破书让人家看。”没有被直接扫地出门都很不错了。在萧霜和赵长青的死亡注视下，周文轩满脸尴尬的笑道：“你们别这么看着我啊，我也不想来的。可在家里地位都不如看门的阿黄，没有拒绝的权利。”赵长青闻言一乐，哈哈笑道：“跟你开个玩笑，表哥你不用这么紧张。”双双，快给表哥倒茶。萧霜嘴巴高高嘟起，脸上写满了不乐意，但还是开口说道：“好，听哥哥的。”周文轩一听，立即松了口气：“你们差点吓死我了，还以为要被揍了。”赵长青哈哈一笑，说道。哪能啊？怎么说？你也是表哥，揍谁也不能揍你啊！怎么样？这几天乐队都什么情况？听到赵长青问起乐队的事情，周文轩立刻来了精神，整个人一扫之前的有气无力，坐在客厅沙发上，眉飞色舞的说道：“我正要跟你说这件事，李云和赵雅这两个小丫头能力还真不是一般的强，就这么几天的时间，把一整个乐队都凑齐了，人人都自带乐器，一分钱都没有花。”赵长青眼睛一亮，说道：“这么快就把人找齐了？那当然了，听他们两人说，都是自己亲自面试的。”昨天还在我那边现场试了一下，清一色的美女和电视上的乐队简直一模一样。你是没有看到，那些女孩一个比一个漂亮，不管唱歌好不好
，光是往那一站就能立刻引来围观。话音刚落，萧霜就端着茶从厨房里出来，将茶杯放在茶几上，然后挨着赵长青坐下，目光静静地看着他，感受着萧霜眼眸中传出来的阵阵杀气。赵长青心里顿时一颔，赶忙轻咳了一声，说道：“表哥，咱们是做乐队的，不是选秀现场，需要靠实力才行。这点你们可得注意一下，音乐不需要高颜值，要的是才华。”周文轩闻言立即就反应了过来，目光瞥了一眼萧霜，急忙说道：“对对对。”长青，你提醒的是，我回去一定和他们说一下，可别把咱们乐队的牌子砸了。看到周文轩明白了自己的意思，赵长青轻呼了口气，然后笑着说道：“那就辛苦表哥了。”长青说的哪里话，咱们谁跟谁啊？而且这可比我干装修强多了。周文轩嘿嘿笑道：“对了，昨天李云他们还在问，咱们这几天要不要再来一场巡演？”赵长青摇了摇头，说道：“这几天就算了，再过四天就要开学报道，估计李云他们到时候也会很忙，所以这几天大家就好好休息一下。”周文轩笑着点了点头。说道：“那行，我等会告诉他们。”就这样吧，我走了。赵长青一愣，说道：“现在天都要黑了，吃完饭再回去。”萧霜这时也跟着开口说道：“表哥，你吃完饭再回去吧。”“不行，不行，老头子让我把书送到，就立刻回去，不让打扰你们看书。回去晚了又要挨骂了。”周文轩笑着站了起来，说道：“你们也别送了，我自己开车回去就行。”赵长青闻言想了想，问道：“爷爷不让你打扰我们看书，是不是对我们唱歌的事情？”不太乐意，周文轩撇了撇嘴，满脸无所谓的说道：“没事，老头子就这样，极其老顽固，总想让所有人都和自己一样，读完本科读研究生，然后再读博士，博士读完还有博士后，反正就是只要不读书，不管你干什么，能赚多少钱，在他眼里就是不务正业。”长青，你不用管这些，当初姑姑和姑父不也没按照老头子的要求上学，现在不是过得好好的吗？赵长青一听，心里微微一动，说道：“爷爷对叔叔也不满意吗？那是当然了，咱们家里现在除了我姐。”还没有谁能让他满意。不过老头子对你和双双都挺看重的，还专门给你们送书。长这么大，我还是第一次见到他给人送书看的。周文轩嘿嘿一笑，但很快又说道：“不过我觉得长青你也别太认真，上个清大本科学点管理方面的知识就行了。然后咱们一起玩乐队，去你们东华市把公司做大做强，一年挣他几个亿，足够养活双双了。你这唱歌的才华可别浪费了。”赵长青闻言，目光看着周文轩，笑了笑说道：“表哥，你这话要是被爷爷知道了。”绝对少不了一顿揍，别人都是劝说多读书、考研考博，你倒劝我出来混社会啊！我也就跟你们俩面前说说，要是其他人想让我说，我还都不稀罕。周文轩笑嘻嘻的说道：“行了，我该走了，你们开学报名的时候，我开车送你们去。清大我熟。”行，赵长青笑着点头，送走了周文轩。赵长青和萧霜两人回到家里，伸手拿起桌上的书看了看，果然还是医学方面的书籍，不过比上一次送的难度却是加深了一些。萧霜看着桌子上的书，轻轻嘟起嘴，问道。哥哥，这些书也要看吗？赵长青笑着刮了下他的鼻子，说道：“当然得看啊，知己知彼才能百战百胜。咱们既然要阻拦爷爷，当然得先了解清楚爷爷为什么会有这种想法的真实原因。”萧霜没有说话，低着头坐在沙发上，脸上写满了委屈和担忧。赵长青见他满脸的委屈，心里不由得一阵失笑，伸手抱起他，放在自己的腿上，在他耳边声音温柔地说道：“傻丫头，你就放心吧，哥哥不会有事情的。可是看这些书，好危险的，傻瓜。”从来没有人会因为看书而遭受危险。哥哥若是没有猜错的话，这些书一定和爷爷研究的所谓长生有关。他不断送这些书给咱们，一定是看中了咱们身上的某一种优势。所以一时半会，哥哥绝对不会有危险的。何况就算是有危险，也会有人救咱们的。萧霜见赵长青满脸的自信，心里的担忧也减轻了不少。他相信赵长青不会骗他，只要哥哥说不会有危险，那就一定不会有事。而且哥哥还有前世的记忆，有危险的事情哥哥肯定都知道，也一定能想到解决的办法。就像哥哥说服爸爸妈妈同意让双双嫁给哥哥一样，想到爸爸妈妈同意自己和哥哥在一起，还给自己和哥哥订了婚，萧霜心里就对赵长青充满了崇拜和信任，脸颊微红的贴在赵长青肩上，声音软软的说道：“双双相信哥哥一定可以阻拦爷爷的。”尽管赵长青早知道萧霜会这样说，但听到他亲口说出来，赵长青心里还是止不住的高兴。不知道从什么时候起，赵长青就非常喜欢听萧霜说话，不管是说什么，都是那样的喜欢，尤其是他声音中满是崇拜的那种强调。只要是听过一次，就好像上瘾了一样，再也忘不了。也许这是所有男人的通病吧。只要是自己喜欢的人夸上一句，就会感觉什么事都不在话下，上九天摘星星也不再是梦想。即使理智如赵长青这样的人，也免不了落入这种俗套，伸手将萧霜紧紧抱进怀里，目光好像看无价之宝一样，将他看了又看，良久后才开口说道：“谢谢双双信任，哥哥一定会努力的。哥哥不可以和双双客气的。对，双双说的对，是哥哥说错话了，哥哥给双双赔偿，好不好？”萧霜脸色闪过一丝欣喜，声音甜甜的问道：“哥哥要怎么赔偿？”赵长青笑着问道：“咱们今晚不看书了，就抱着双双看电视剧
，怎么样，哥哥真好。”萧霜立即开心的说道，美眸轻轻弯成两轮月牙，催促道：“哥哥，那咱们现在就看好不好？咱们还没吃晚饭呢，双双不饿吗？”赵长青笑问道。萧霜顿时泄气，高高嘟起嘴巴，撒娇道：“不想离开哥哥。”声音很软也很甜。如同这剩下里的一只雪糕，让赵长青舒服进了心里面。心爱的女孩难得黏着自己，和自己撒娇，赵长青很难找出拒绝她的理由。尤其是看到萧霜满眼渴望，乖巧的趴在自己怀里，赵长青连半点考虑的心思都生不出来，就答应道：“要不哥哥先背着你做饭，咱们吃完饭再一块看电视，怎样？”谢谢哥哥，萧霜开心的说道。赵长青伸手刮了下他的鼻子，满眼轻笑的说道：“亲哥哥一下。”萧霜脸颊泛起淡淡的红晕。羞涩的将嘴唇凑上前，在赵长青脸颊上亲了一下，然后将头埋进赵长青怀里，心里一阵甜甜的。虽然每次主动亲吻哥哥，他心里都很害羞，但却很喜欢和哥哥这样的相处方式。毕竟这样自己可以时刻的被哥哥抱在怀里，被哥哥宠着，就很幸福。感受到萧霜的情绪变化，赵长青笑着低下头，吻了吻她精致的小耳朵，然后低声笑道：“双双要加油，哥哥等你嫁给哥哥。”嗯，萧霜柔柔的应道，从赵长青肩上抬起头，认真的看着赵长青说道。双双一定努力，等毕业了就嫁给哥哥，真乖。赵长青笑着摸了摸他的头发，抱着他柔软的娇躯，半晌后笑着说道：“快出来吧，哥哥背着你给咱们做饭。”好，萧霜乖巧的应道，然后从赵长青怀里出来，白嫩的小脚丫踩着沙发上，趴在赵长青后背上，甜甜的说道：“哥哥辛苦了。”哈哈，只要是双双就不辛苦。赵长青笑着说道：“厨房很热，那是空调到不了的远方。尽管脑域开发对身体进行了改造，让赵长青体魄更强。”但在背着一个人还要炒菜的情况下，依旧热到受不了。不过萧霜却很贴心，在赵长青热的冒汗时，就用纸巾为他擦去额头上的细汗，同时软声软语的关心几句，就让赵长青心里很受用。吃过晚饭，两人一起收拾好厨房，在沙发上坐下后，萧霜就主动缩进赵长青，将白嫩的小脚丫交给赵长青，让他握在掌心里。这是两人在来帝都后相处时，赵长青无意间发现的。每次抱着萧霜追剧时，只要同时握着他的脚时，萧霜就会特别的喜欢。两周下来。萧霜已经习惯了这样的方式，只要是和赵长青一起追剧，他就会主动的将自己的脚放进赵长青掌心里。时间一晃，三天就过去了，赵长青和萧霜也迎来了开学报道。两人早早的就起了床，吃过早饭后，赵长青便背起装有两人录取通知书的书包，牵着萧霜的手出门去楼下等着周文轩了。周文轩很快就将车开了过来，在两人上车之后，轻咳了声说道：“长青，今天报名的时候，你们可以做好准备，万一有什么突发情况，记得赶紧给我打电话。”赵长青一愣，满脸疑惑道。表哥不就是报个名吗？除了录取通知书外，还要准备什么？萧霜也跟着开口说道：“是呢，李云姐昨晚还打电话说了，就带上身份证和录取通知书就行。”周文轩轻咳了一声，说道：“我说的不是录取通知书的事情，而是你们的人身安全。人身安全？我去，这是什么情况？难道开学报个名也会有危险？表哥这是知道了什么小道消息了？而且咱好像也没得罪什么人啊。”赵长青一脸愕然，目光看着周文轩说道：“表哥，我和双双才来帝都几天。”也没什么仇家，是没有仇家，但有情敌。周文轩强忍着笑意说道。一听到情敌，萧霜脸颊瞬间就红了，不过心里却有些奇怪，自己好像和哥哥都没有去过学校，除了李云和赵雅两位学姐外，怎么会有人知道自己和哥哥是清大的学生呢？赵长青瞬间就懵了，转头看了一眼身旁脸颊微红的萧霜，忍不住说道：“不能吧，我和双双连学校都没去过，哪来的情敌？”周文轩从后视镜看了萧霜一眼，然后说道：“不是双双，而是你们两位学姐的情敌。”前几天我开车去接李云和赵雅的时候，被一帮男生围住，上来就盘问什么关系。要不是我这长相不像好人，估计都出不了学校。赵长青心里一阵暴汗，眉毛一阵狂跳，说道：“不会吧，这可是清大，学生不都好好学习的吗？也玩争风吃醋这套。”周文轩一脸鄙夷，说道：“清大的学生也是人，当然也喜欢有才华又漂亮的女生了。爱情面前，谁都是一样的。”赵长青点头笑了笑，说道：“说的也是，不过两位学姐的情敌跟我也没什么关系，只要他们不招惹双双就行。”萧霜闻言甜甜一笑，美眸看着赵长青，乐滋滋的说道：“哥哥真好，那是双双是哥哥的女朋友，当然得保护好双双了。”赵长青笑着说道：“嗯。”萧霜声音柔柔的嗯了一声，心里甜甜的。周文轩看着两人亲密的样子，完全没有将自己说的话当成一回事，心里就很是无奈，开口说道：“你们都别高兴的太早，李云和赵雅说了，等会要带你们去报道。”赵长青眉毛轻轻一挑，要是李云和赵雅真来帮自己和萧霜的话，好像的确会引起一些麻烦。先不说李云和赵雅自己拥有的追求者粉丝团，就说萧霜单独往那一站，都可以在短时间内吸引到大量的曹贼，更何况还是三人同时站在一起，而自己则是牵着双双的手，身旁还跟着李云和赵雅这两个美女，想不引起麻烦都难啊！按照周文轩前天的遭遇，自己怕是要更惨一点。
不但要负责逼退萧霜会引来的曹贼，还要面对两位学姐的爱慕者团体，搞不好今天一天就可以再清大阳明了。想到这里，赵长青忽然觉得有些哭笑不得，但好像也没有办法，只能叹了口气道：“不高兴也没办法，反正总会有这么一出，又不是没有经历过，我也习惯了。”萧霜听到赵长青的话，脸颊顿时羞红，想起他们刚刚在一起的那会，学校里就好多人找赵长青麻烦的事情，心里就有些不忍，小声说道：“哥哥，要不双双戴上口罩吧？”赵长青闻言笑着捏了捏他的鼻子，说道。傻丫头，这么热的天戴什么口罩啊？再说了，双双戴上口罩好像也没有太大的用处。哥哥，好好好，哥哥不说了。赵长青轻轻笑道。不过双双也不用担心，咱们都订婚了，只要把戒指露出来，就没有人敢上前。萧霜眼睛一亮，开心道：“是哦。”赵长青笑着摸了摸他的头，满眼宠溺的看着他，说道：“等会双双就要以哥哥的未婚妻身份亮相了，怕不怕？”“不怕。”萧霜甜甜的说道。要是说以前面对这样的场合，萧霜心里会非常紧张。那么，从他鼓起勇气单独唱三首歌，帮赵长青缓解疲惫的那刻，他就再也不紧张了，因为他在心里已经认定了赵长青此生非他不嫁。他立志要在大学四年的时间里学会做一个合格的女朋友，而第一步就是要大大方方的站在哥哥身边，告诉所有看到他们的人，自己是哥哥的女朋友，也是哥哥的未婚妻。看着萧霜满眼坚定，甚至还带有几分开心，赵长青心里最后一点担心也消失不见了。这傻丫头终于走出这一步了，似乎是心有灵犀。萧霜此刻也开心的笑了起来。他在赵长青耳边，声音软软的说道：“哥哥，双双要真正的给你做女朋友喽。”赵长青闻言一笑，点了点头，说道：“好，哥哥等着你。”嗯，萧霜用力点了点头，然后开心的说道：“哥哥，好开心呢。”哥哥也开心。两人旁若无人的亲密行为，让周文轩直翻白眼。知道你们俩订婚了，等年纪到了就领证结婚，但你们好歹也克制一下自己的行为啊。这里还有个大龄单身狗，好不好？这么撒狗粮，有点过分了。越听越听不下去了。周文轩忍不住开口说道：“喂喂喂，我说你们两个尽量克制一下，在我车上秀恩爱，真的好吗？”萧霜闻言，脸颊微微一红，低头咯咯直笑。赵长青则是笑眯眯的拉着萧霜的手，看着周文轩说道：“表哥，这可不是秀恩爱，而是正常说话。你要不习惯，就赶紧给我们找个嫂子啊！咱们身边就有资源，乐队一水的漂亮女孩，总有适合你的。”周文轩一听，赶忙说道：“呃，算我错了，咱们能换个话题吗？”赵长青和萧霜互相对视了一眼，然后齐齐说道：“不能。”周文轩额头上顿时冒出一道黑线，接下来的时间就是疯狂吃两人狗粮了。好不容易熬到了清大，一下车，周文轩感觉整个人帝都的天都好像挺蓝的，大口的吸了口气，然后抬头远远的就看到李云和赵雅正带着小黄帽朝着这边走了过来。大表哥，你这是什么表情？厌世了？不会是想要轻生吧？李云笑嘻嘻说道。不用问，大表哥肯定是吃了学弟和学妹的狗粮了。赵雅一语道破玄机，我们这叫开导大表哥，让他早日找个嫂子。赵长青笑着说道。牵着萧霜的手从车里出来，李云一看两人下车的举动，忍不住说道：“哇，学弟，你们也太甜了吧！下车还要牵着手，就是，难怪大表哥生无可恋呢。要是我的话，也遭不住啊。”赵雅跟着开玩笑道。听着两人的调侃，萧霜脸颊顿时布满了红晕，心里虽然羞得不行，但这可是自己和哥哥的梦想，要以女朋友的身份和哥哥牵手走进清大的校园，这是他真正意义上成为哥哥的女朋友的第一天，所以今天不管有多害羞。他都要坚持站在哥哥身边，迎接所有人的目光。他要告诉所有人，自己是哥哥的女朋友，他不可以害怕，要大大方方的，绝不能让哥哥失望。萧霜在努力，赵长青当然也不会让他一个人孤军奋战。面对调侃，赵长青则是笑着说道：“其实也不是故意要这样的，牵着手主要还是为了避免一些麻烦。”听到赵长青说的，几人也都明白了他们的想法。毕竟两人的相貌就在那里摆着，一身高贵的气质，即使站在人群中央，也能够被一眼认出来。尤其是萧霜，就宛若一个仙子下凡。一颦一笑，让身为女生的李云和赵雅都觉得漂亮，舍不得移开目光。想要和她亲近，就更不要说男生了。不过知道归知道，李云和赵雅还是互相对视了一眼，拖长了声音说：“咦，我怀疑学弟你在炫耀，但没有什么证据。”嘻嘻，学弟可得保护好学妹，咱们学校优秀的男孩很多哦。”赵雅笑嘻嘻说道。周文轩闻言也跟着哈哈大笑起来，不过却将目光看向萧霜，开口说道：“双双，你要看紧长青这小子，学校里漂亮的学姐也不少。看，果然是亲表哥呀。”到底还是向着自己表妹，李云笑道。萧霜脸颊满是红晕，美眸看了众人一眼，然后转头看向身旁的赵长青，声音软软的说道：“哥哥，双双相信你。”千言万语都比不上萧霜这一句话。尽管萧霜一直都对自己无条件信任，但此刻他能在这么多人面前说出来，让赵长青心里顿时惊喜过往。目光看着萧霜娇美的模样，赵长青越看越喜欢，笑着说道：“双双放心吧，哥哥绝不会多看其他女孩一眼。”嗯，萧霜开心的点了点头。脸颊红扑扑的看着赵长青，伸手拉了拉他的胳膊，说道：“哥哥，说悄悄话。”赵长青一笑
，牵着萧霜的手走到一旁，然后俯下身。萧霜双手抓着赵长青的胳膊，踮起脚尖，嘴巴凑在赵长青耳边，认真说道：“哥哥，双双也只看哥哥，不看其他男生。”赵长青闻言扑哧一笑，转头看着他，伸手刮了下他的鼻子，说道：“双双真乖，等汇报完名回宿舍后，哥哥给你做好吃的。”好，萧霜开心的说道，接着嘴巴又撅起，纠正道：“哥哥，不是宿舍，是咱们的家。”萧霜甜美又坚定的声音说出“家”这个字，就像是一眼清泉在赵长青的心里流淌，让赵长青喜欢的不得了。目光望着萧霜，咽了咽口水，急声说道：“双双，你再说一遍，哥哥是回咱们的家。”萧霜脸颊带着红晕，再次说道。赵长青听完，忍不住哈哈大笑起来，伸手握着他的手，乐呵呵道：“好，等报完名就回咱家。”嗯，萧霜乐滋滋的点了点头，美眸看着赵长青，甜甜的笑道：“哥哥，双双好高兴呢、啊，高兴就好。”走，咱们去报名，然后回家。好，说完，赵长青便牵着萧霜的手回到周文轩三人面前，对着三人笑着说道：“让你们久等了，时间也不早了，咱们去报名吧，然后一起去我家吃饭，怎么样？”李云眼睛一亮，立即笑道：“学弟请客，当然得赏脸啊！”“对对对，必须得去。”“学弟，快把你和学妹的通知书拿出来给我们看看，我带你们去找报名的地方。”赵雅跟着说道。赵长青笑着取下背包，松开萧霜的手。从背包里取出两人的录取通知书，递给李云他们。李云打开一看，整个人顿时就愣住了：“你们的录取通知书怎么连专业学院都没有写？”赵雅一听，急忙围了过来：“不会吧，录取通知书怎么会不写专业学院？”周文轩也有些懵了，转头看着赵长青和萧霜，说道：“什么情况？你们这要怎么报名啊？”赵长青和萧霜对视了一眼，然后齐齐一笑：“我们和别人有些不太一样，是在校长办公室报道，送录取通知书时，校长说过。”三人闻言，眼睛齐齐瞪圆了，尤其是李云和赵雅，满脸震惊地看着两人，半晌后用力咽下了口水，问道：“你们不会是单独招生的吧？”赵长青笑了笑，问道：“是啊，我和双双都是，有什么问题吗？”李云一听，险些当场爆了粗口：“这可是学校特别招生啊，都是每个省的高考前五名才有的待遇。虽说各省前五名在清大并不稀奇，可你们这样的小情侣一起考进全省前五名，至今为止真没有见过，真不知道你们是怎么做到。”把这件事情说得这么轻描淡写，李云深吸了口气，说道：“学弟，能说说你们高考考了多少分？”赵长青笑道：“也没多少，双双总分741分，我比他高一点748分，他全省第二，我全省第一。”听到这里，周文轩第一个忍不住了，直接爆了粗口：“卧槽，难怪老头对你们这么看重。”李云再也受不了这个刺激，说道：“学弟学妹，你们还是不是人，都快满分了呀！就是，而且还是情侣，更是得到家长支持订了婚，也太幸福了吧！”赵雅满脸羡慕道：“赵长青和萧霜互相对视了一眼，接着同时笑了起来，眼底倒映着的都是彼此的样子。这让李云三人看得又是一阵羡慕，这甜度有点高啊！哎，又开始相信爱情了。”书觉武说，怀揣着满满的羡慕，李云和赵雅将李清扬和萧霜带去了校长办公室。周文轩本来是不想去的，但在几人的胁迫下，只要认命，充当了一回保镖。不过事实证明，带上周文轩这个保镖是对的。一众人还没有走出停车场多远，就吸引来了一大堆人的目光。尤其是萧霜，直接是男女通杀，不管是谁路过，都会忍不住多看上几眼。不过毕竟是清大，学生都是高素质，尽管瞩目萧霜的人比较多，但在看到他和赵长青牵手走在一起，也只是摇头暗叹可惜。当然也有大胆的，也自认为较为帅气的男生上前拦住几人的去路，笑问道：“同学，我是新来的，请问图书馆怎么走？”李云对此也见怪不怪，直接开口说道：“在前面的胡左拐，一直走到头，在右拐就是图书馆广场。”谢谢学姐，能加的企鹅号吗？改天请你们一块吃饭。男生笑着说道：“李云摇了摇头，说道：‘举手之劳，不用这么麻烦了。学弟，你快去图书馆吧，晚了就没座位了。’”男生也不气馁，笑着拿出手机说道：“大家交个朋友呗，我们都刚来，以后没准会经常碰面。”李云有些失笑，这个借口他已经听得太多了，已经太没有新意了。微微叹了口气，李云对赵雅打了个眼色。两人本就是闺蜜加舍友，一个眼神就知道对方的意思。赵雅会意后就直接开口笑道：“小学弟，你学姐可是有男朋友管着的，可不能随便加别人企鹅号。”男生呵呵一笑，说道：“那不好意思啊，不过你们既然认识，那我加一个人的就行了。”说罢，将目光看向牵着萧霜手的赵长青，笑着说道：“同学，咱们加个企鹅号吧，有时间一块做做呗。”赵长青也听出了对方话里的意思，笑了笑说道：“我们也是新生入学，请这两位志愿者学姐帮忙找报名的地方，就不用加企鹅号了。”听到赵长青是新生入学，男生顿时脸上就闪过一丝尴尬，目光偷偷的看了萧霜一眼，眼底闪过一丝爱慕，想了想说道：“没事，大家都是新生，一起交个朋友。”我们不熟，就没有这个必要了。赵长青笑了笑，转头对着李云和赵雅说道：“两位学姐，咱们走吧。”“行，赶快走吧，校长办公室还远着呢。”李云笑着说道。
，随后几人就一块走了，留下那个男生满脸尴尬的站在原地，在一众学生的目光中急忙快步离开。经过这小小的插曲后，为了再避免这样的麻烦，李云和赵雅就带着赵长青和萧霜干脆绕路走小道，人相对比较少，能走这些路的基本都是情侣。虽然路绕了一些，但却减去了很多麻烦。不过对于几人来说，多走一些路倒也无所谓。毕竟李云和赵雅来说，这可是难得机会。乐队刚刚起步，他们也没有什么经验，还得向赵长青取取经。对于两人在乐队上的一些问题，赵长青也非常耐心的一一解释。若是遇到听不明白的，李云和赵雅则是拿出随身携带的小本子，认真记下。这种对待事情的认真态度，是每一个清大学生固有的习惯。这个习惯也在他们毕业之后能够有一个好的发展的主要原因。到了校长办公室所在的楼下，李云和赵雅以及周文轩就没有再上去了，而是选择在楼下的阴凉处等着赵长青和萧霜。两人上了楼，很轻松就找到了校长办公室，门是开着的。校长正坐在办公桌前，埋头奋笔疾书。赵长青伸手敲了敲门，然后和萧霜并肩走了进去。校长，我们来报道了。校长抬头一看，立刻就认出了赵长青和萧霜，笑着说道：“你们可算来了，都等你们半天了。录取通知书给我。”赵长青笑着将两人的录取通知书递给了校长，校长接过后看了一下，然后对着两人说道：“你们做办理手续还得一会，而且今年你们两个的情况比较特殊，属于国家科学院直招。”赵长青和萧霜闻言，同时一脸疑惑，在沙发上坐下后，赵长青开口问道：“校长，之前听您说是要参加问天计划的，怎么又成了科学院执招了？”校长闻言呵呵一笑，起身将办公室门关上，然后给两人各自倒了杯水。这次开口说道：“我叫徐飞杰，学校这边安排让我给你们代课，你们叫我徐老师就行了。”校长亲自代课，看来脑域开发这个项目上面是极其关注，要不然清大的校长怎么可能会亲自下场给学生代课？赵长青心里有些微微惊讶。但还是面不改色的点了点头，笑道：“徐老师，这个到底怎么回事？”徐飞杰看着两人，笑着说道：“其实是这样的，原本上面计划要让你们这些通过问天计划基础考核的学生，都统一集中在咱们清大和南大进行培养。不过其他同等的学校不太同意，认为咱们这两所学校抢占名额，闹得挺大的。上面为了平衡各大院校以及获取更顶尖的人才，就将你们这些人打散分布在国内的九大高校中。”按照九个学校的接收你们这些学生的比例，给予相应的入选名额，然后由各个学校对你们参加问天计划的人进行为期一年的基础培养后，参加九校联考。学校排名越靠前，获取的国家科研经费就越多，相应的通过选拔的学生也会直接被科学院聘请为一级院士，进入问天计划核心。听到这里，赵长青和萧霜就同时明白了，难怪学校会让徐飞杰这个校长亲自担任导师，这可是关系到学校未来能够获取多少科研经费。只要是能让他们在来年的九校联考中拿到好的名次，那学校就直接是名利双收。而且，问天计划可是国家级的重点项目，是科学院首次与各大顶尖高校联手，这对学校来说可是一个千载难逢的机会。只要能顺利的将自己学校的学生送进去几个，一旦这个超级工程完成，新闻在报道这些顶级科学家时，势必会出现所属的学校名字。只要学生占取的比例足够大，那可就是顶级的招生宣传。这也是为什么其他学校要拼了命的抢名额，都是为了自家学校的未来在拼。大家都清楚。这一次的机会意味着什么？其他学校想要弯道超车，成为顶级高校。清大和南大这两所目前为止的顶级高校，一直以来都不分上下，也想要依靠这次机会将对方踩在脚下。所以，从高考成绩放榜的那天起，各大顶尖高校就已经进入了备战状态，为赵长青和萧霜这些学校的种子选手调配学校一切可以调配的资源，并根据科学院发放的培养标准手册，开始了设计和规划培养方案了。而上面也是要钱给钱，要资源给资源，目标就只有一个，培养出国家需要的人才，完成问天计划这个超级工程。想到这些，赵长青心里忽然有些头疼了。他本以为这只是国家的重点项目，但怎么也没想到，竟然重点到这种地步，竟然需要倾尽九大高校的全部实力，培养出人才。经过 PK 后，取胜的人才算是通过基本选拔，而且一进入科学院就直接给院士头衔，这简直就是下了血本。要知道，现在国内的院士也就那么多。一个问天计划就直接批量提拔院士，那整个问天计划得有多么的庞大？赵长青心里隐约感觉到，这个计划应该不只是脑域开发这么简单吧？毕竟这几乎都可以说是举国之力了。在下国，能够让国家举国之力干一件事情的情况，一巴掌都能够数过来。这一次的问天计划绝对不会那么简单。而老爷子周进的长生计划，只怕是其中最为疯狂的一个分支吧。看到赵长青和萧霜都有些明白，徐飞杰便笑着继续往下说：“这是一个千载难逢的机会，正所谓时势造英雄。”你们正巧赶上了这个时代，只要像你们高考那样再努力一年，熬过了这九校联考，你们的未来就是一步登天。赵长青闻言，心里有些想笑。一步登天是没错，可也得有命享受这个荣耀。尤其是自己本身就了解一定的内幕，在没有弄清楚问天计划的真正原因，赵长青还是觉得现在就开始畅想未来，还为时过早啊。不过赵长青也并没有说出这些事情，笑了笑说道：“徐老师放心，我们一定会好好努力，争取明年拿个好成绩。老师放心，我们一定会努力的。”
。萧霜也跟着说道。听到两人的话，徐飞杰眉开眼笑道：“你们两个是目前为止我见过的最有潜力的学生，好好加油。虽然你们在家里住宿，但该有的福利还是有的。”说完，徐飞杰就转身从身后提出来两个大袋子，然后又提出来两个装满东西的精致书包，笑着说道。这是学校为你们配发的生活用品，你们的学生证件和饭卡都在书包里装着。你们吃饭都是免费的，餐补会在每月一号早上十点打进卡里。不想吃饭了，饭卡在学校任何超市、水果店都适用。生活用品也不需要你们买了，每一个月学校会给你们发三次，纸和笔也会定期发放。赵长青心里几乎都惊呆了，目光看着徐飞杰，半晌后开口说道：“谢谢老师，我们一定会努力学习，不辜负学校对我们的期望。”肖霜也涨红了脸颊，跟着说道：“我们一定好好努力。”徐飞杰哈哈一笑，看着两人说道：“你们也别压力太大，保持良好的心态就好。报名这边就没什么事情了。关于课程表和上课地点，都在书包里。你们看看还有没有其他问题。”赵长青闻言转头看向萧霜，笑着问道：“双双，你有问题要问吗？”萧霜脸颊微红，软声说道：“哥哥做主。”赵长青轻轻一笑，点了点头，转头看着徐飞杰问道：“徐老师，咱们学校总共有多少人参加问天计划？大家也都和我们一起上课吗？”徐飞杰眼睛闪过一丝赞赏，看着两人说道：“这个工程非常巨大，除了你们两人是通过基础选拔的预定种子，咱们学校还挑选出了其他二十八名学生，新生二十名，加上八名二三年级的学生。不过最为重要的还是你们两个，当然其他同学也不可小觑。这一年培养期间，学校会根据你们的综合能力选拔出带队队长，成为队长之后就可以享受到学校的副教授工资待遇，这个是永久性的。”赵长青有些微微咋舌，看来明年的联考学校是志在必得呀。学校看似给的待遇非常离谱。简单粗暴，但效果基本都不用想，肯定一个个卯足了劲往上挤，拼了命的内卷，还是三十多个人一起内卷，这还是在清大内卷。清大是什么地方？这可是全国排行第一的高校，能挑选出的人绝对是天才中的天才。在这样的环境下，杀出重围拿下第一名，那几乎都是稳进科学院。副教授换一个科学院院士，这笔账怎么算都血赚。而且要是操作好的话，这一个队长还能多带出好几个院士，千金买马股，总能得到几匹千里马。想清楚了这些。赵长青心里佩服的是五体投地，不愧是能当清大校长的人，这眼光和魄力都不是一般人能拥有的。接下来的时间里，赵长青和萧霜又各自询问了一些问题，徐飞杰也都一一做出了解答。最后感觉了解的差不多后，赵长青和萧霜就起身告辞了。下楼后，周文轩三人看着两人手里的东西一阵咋舌，在得知是学校发放的生活用品后，纷纷羡慕的不得了。带上东西上了车，五人一块在学校饭堂吃了午饭。李云和赵雅因为学院有事，就匆忙赶回去了。而赵长青和萧霜也因为校长说的事情，没有什么兴致去逛学校了，便早早的回了家，迫不及待的翻开学校发的培养计划书。赵长青发现这份培养计划里就只有三大课程：医学、物理、计算机编程。看到这样的课程分布，赵长青瞬间就愣住了。老爷子周静送给他们的就是医学书籍，而培养计划中恰好就有医学，这也就是说，医学是整个问天计划中最重要的一个基础。可老爷子周静的长生计划也是以医学为基础的，属于问天计划的一个分支。等等。整个问天计划开始的主要原因，好像是因为高墙之内的病毒，也就是说，整个计划的最终目标是消灭病毒，而消灭病毒就需要去接近病毒，然后才能研制出解药。可以，现在的人类体质根本就抵挡不了这个病毒，接近就等于送死。除非是拥有超级强化体质的人，才能够保证在高墙之内的病毒侵袭下，短时间内不会死去。而他们担负的使命，则是在自己生命终结之前找出解药，拯救全人类。这才是院士的含义。而老爷子周静的想法。应该就是基础于超级细胞，让病毒与接受脑域开发的人身体细胞进行结合，带着人类走向永生，以部分生命为代价进行群体免疫，为人类保留火种。这应该就是叔叔为什么会说老爷子并不是坏人的原因，因为他本身是非常伟大的。为了能够延续人类文明，在明知是死的情况下，还将自己的亲人送进高墙，为后面的人做榜样，开启这场前赴后继的赴死救亡之路，也是最快平定病毒的办法。也同样是在万不得已的情况下，需要走的最后一条路——慷慨赴死。所以。想要进入问天计划的核心，当选院士，除了这些基础的知识储备之外，还必须拥有一个最重要的条件：一个好的身体，能够接受脑域开发，保证在进入高墙之后可以活下来。叔叔突然失踪的那个科研人员朋友，应该就是主动第一批增强体质之后前往高墙之内的人。估计体质增加应该是有效果的，所以才有了问天计划。想到这些事情，赵长青心里就一阵苦笑。以前凭借萧霜的零碎记忆片段以及叔叔的暗示，自己还以为老爷子周静是最大的敌人，可现在看来。好像从参加问天计划的那一刻，就被迫成为了英雄。面对病毒，当然也并没有人强迫一定要这样做，完全可以选择退出。虽然短时间内看着是有益的，但若等到病毒泄露出来，就只能坐在家里，眼看着亲人一个个死去。舒觉武说，就和叔叔说的那样，一人去了，不论生死，全家的命都能得到保护。人这辈子最大的遗憾就是
，明明能够拥有救下亲人的能力，却选择了放弃。等到亲人一个接着一个死去的时候，就算是侥幸活下来，只怕这一辈子都会活在痛苦和后悔的阴影下。病毒的可怕，赵长青很清楚。就算是进行了脑域开发，也不过是让人能够在病毒面前坚持的久一点而已。而根据前世记忆，十年后病毒就会从高墙之内泄露出来，那个时候自己肯定和双双也有了自己的孩子。纵然自己不怕死，可孩子怎么办？难道真的要赌自己不去做？肯定会有别人去做，去消灭病毒吗？要是自己普普通通没有这个本事就算了，可偏偏自己有这个能力去做这件事。若是不去，等真的到了生死抉择的那一天，赵长青觉得自己会痛恨自己一辈子。没有人愿意去做英雄，赵长青自认为也没有那么伟大，但为了自己的家人，他愿意去拼搏一把。这或许就是自己重来一世的使命吧。接受了脑域开发，拥有了别人无法想象的智慧，也相应的需要承担起救亡的使命。尽管一直到现在，他都不知道自己到底是什么时候接受了脑域开发，但这些都不重要了。长长的叹了口气，赵长青伸手翻开周静给的医书，认真的看了起来。大约半个小时后，萧霜顶着散开的头发，洗手间走了出来，美眸看着正坐在桌前看书的赵长青，小心翼翼的走上前，从背后抱住了他，同时喊道：“哥哥！”赵长青佯装被吓了一跳，转身在萧霜大叫中，将他抱起来，放在自己的腿上，目光温柔的看着他，哼道：“还捣蛋不捣蛋了，就捣蛋！”萧霜脸颊红扑扑，看着赵长青，乐得咯咯直笑。赵长青一笑，笑着问道。双双这么调皮吗？嗯，萧霜点了点头，双手搂着赵长青的脖子，软声问道：“那哥哥喜欢吗？”“当然喜欢了。”双双越来越活泼了。赵长青笑着说道。萧霜一听，心里开心极了，美眸看着赵长青，甜甜的说道：“谢谢哥哥，为什么要谢哥哥呢？哥哥喜欢双双的调皮。”“傻瓜。”赵长青哈哈一笑，目光看着他娇美的模样，笑着亲了亲他的脸颊，笑问道：“双双今天开心吗？”“好开心的。”萧霜满脸欢快的说道。大家都知道双双是哥哥的女朋友，而且双双一个别的男生都没看哦，是吗？赵长青呵呵笑道：“那双双今天真乖，哥哥，双双一直都很乖的。”萧霜纠正道：“是哥哥说错了，对不起啊，不怪哥哥。”听着萧霜软软的话，赵长青刚刚波动的心瞬间平静了很多，下巴轻轻压在他的头顶，嗅着他发间散发出来的洗发液的清香，又亲了亲他的头发和精致的耳垂。萧霜还是第一次被赵长青亲吻自己的耳垂，眼睛里升起淡淡的水雾，声音有些发颤道。坏哥哥，赵长青笑了笑，在他耳边轻声说道：“双双给哥哥欺负一下，好不好？”萧霜感觉到耳边一阵痒痒的，脸颊缓缓爬上了层红晕，羞涩的闭上了眼睛，声音柔柔的嗯了一声。得到萧霜的同意，赵长青缓缓的低下头，亲吻上他柔软的嘴唇，双手同时悄悄的伸进他的衣角。夜色正浓，赵长青搂着睡熟的萧霜，借着月光，目光温柔的看着萧霜娇美的面孔，心里满是苦涩。良久后，轻叹了口气，小心的抽出自己的胳膊。起身来到隔壁房间的阳台，伸手拉开窗户，趴在窗框上看着外面一栋栋的高楼，闪烁着金黄色的灯光，长长的叹了口气，自言自语道：“也不知道一个人去，双双会不会生我的气？会的。”软软的声音在赵长青背后响起，将赵长青吓了一跳，转过头便看到萧霜正穿着睡衣，不知道什么时候站在了身后。双双，这大晚上的，你怎么起来了？萧霜没有回话，上前一步，白嫩的双臂轻轻的抱住赵长青的腰，脸颊缓缓的贴在他的胸口，声音柔柔的说道。哥哥，双双很爱很爱你的。赵长青心里一颤，抬手揽住他的身子，勉强笑道：“双双，这是怎么了？哥哥只是睡不着，过来透口气。”萧霜抬起头，美眸轻轻望着赵长青的眼眸，低声说道：“都是双双没有用，帮不上哥哥的忙。双双不许这样说自己，其实双双很优秀的。”赵长青急忙说道。说到一半，赵长青忽然察觉到胸口有些潮湿，接着月光才看到萧霜脸颊上不知什么时候已经沾满了泪水。赵长青怔住了，心里忽然揪心的难受，声音有些发颤道：“双双。”你怎么了？快别哭了！萧霜扁着嘴，带着哭腔说道：“哥哥，求求你不要丢下双双，双双会很努力的，一定能给哥哥帮上忙。通过问天计划。”看着萧霜泪流满面的样子，赵长青心里一阵发堵，双臂微微用力将他抱在怀里，低声说道：“傻丫头，你为什么要这么聪明？为什么不再笨一点？”萧霜哭着说道：“哥哥，求你不要丢下双双，双双不怕死，什么都不怕。”赵长青深吸了口气，紧紧抱着他，眼眶也有些红了，低声说道：“可是我怕。”我们总要留下一个，不然儿子儿媳妇、女儿和女婿都死了，你要让他们怎么承受得了这个打击啊？双双，这是咱们最后选择的机会了。问天计划你退出吧。萧霜眼泪不断的往下掉，用力摇了摇头，哽咽道：“不行的，哥哥，双双要陪哥哥一起去。双双，你听哥哥的话，行吗？哥哥，双双不可以听你的话，不可以的。”萧霜哭着说道：“没有哥哥，双双活不了的。”赵长青心里又气又急，高高的扬起手，半晌后握成拳，重重的打在桌子上，气急道。都是我平时太惯着你了，让你现在连我的话都不听了。这次我也一点把我都没有，没有人知道那个病毒到底有多强。
我们去并不是研究什么机器，而是去研究对抗病毒的解药。不管是谁，都是九死一生。要是咱们都回不来，咱们的爸妈该怎么办？萧霜没有回答，眼泪不断的往下掉，努力的睁开眼睛，抬头望着赵长青，紧咬着嘴唇，不让自己哭出声来，影响到别人睡觉。赵长青看着他，伤心至极，又不肯哭出声来，心里一阵窒息，用力的深吸了一口气，低声说道：“你怎么能这么傻？这么大的事情，你要哥哥怎么做到了这个主？要是你有个三长两短。”哥哥回去怎么跟叔叔和阿姨交代？哥哥，对不起，我我怕一个人。萧霜的话如同一把利刃，狠狠地扎进赵长青的心里。前世萧霜抱着自己哭得肝肠寸断，最终绝望自杀的情形依旧历历在目。看着他苦苦哀求自己，赵长青心里再也忍不住，伸手一把将他紧紧抱进怀里，下巴轻轻压在他的头上，眼睛微微闭上，喃喃道：“双双，双双。”夜静悄悄的，窗外的皎洁的月光散落在阳台上。温热的风中，赵长青低头从背后抱着萧霜，下巴轻轻压在他的肩上，脸颊与萧霜轻轻贴在一起，默默地看着窗外的夜景。温热的风轻轻地吹着，赵长青轻轻叹了口气。在今天这短短的半天时间里，他叹的气比两辈子加起来的还要多。两世为人，第一次赵长青不知道自己该怎么办才好。本以为的坏人一夜之间成为好人，自己绞尽脑汁想要依靠唱歌来对抗的长生梦，到最后却成了拯救人类的最后希望。若走到今天这个地步，也终于没有路可以供自己选择，甚至连到底怪谁。赵长青都不知道，听到赵长青的叹息声，萧霜心里也跟着一阵难受，双手缓缓抬起，轻轻捂在赵长青的手上，低声说道：“哥哥，对不起，都是双双不好。”赵长青又叹了口气，说道：“不怪你，是哥哥没有本事，没有办法说服双双，让你要陪着我一起冒险了。”哥哥，赵长青再次长叹道：“双双不用说了，其实我早该明白，以双双的性格，是绝不会眼睁睁看着哥哥独自冒险。从我们一起参加考试积分制选拔的那刻起，我们这辈子就再也分不开了。”萧霜眼眶微红，声音沙哑着说道：“哥哥，对不起。”赵长青闭了闭眼睛，低声说道：“傻丫头，哥哥从来都没有怪过你，只是心有不甘。我努力了两辈子，本以为制造出脑域开发的机器，就可以将你娶回家，安安心心的过日子。可到头来，还是我害了你。要不是我非要弄清楚脑域开发的事，我们就不会参加考试积分制的选拔，也就没有现在的事情。”哥哥，双双不怪你的。”萧霜颤声说道：“可是我怪自己，我让我最爱的女人陪着我一起冒险。”让他的父母为此担惊受怕，我愧对他们啊！萧霜眼泪缓缓的流下，声音难过的说道：“哥哥，求求你不要这样说自己。”双双好难过。赵长青脸紧紧的贴在萧霜的脸颊上，闭着眼睛说道：“好，哥哥，不说了。双双要乖乖的，不要难过。”好，双双很乖的，不会难过了。萧霜扁着嘴说道，眼泪却止不住的往下掉，他心里有些发颤，难过的如同刀割。他知道哥哥伤心了，但他又不能松口，他怕一旦松口。哥哥就会一个人独自冒险，会丢下自己一个人。其实一直以来，有一件事情，萧霜都没有对赵长青说过。关于赵长青身死时的记忆，他其实已经想起来了，只是怕赵长青得知后会为自己担心，并没有说出来。虽然他的记忆只恢复了一些片段，但凭借这些片段，萧霜就已经很清楚问天计划的危险。他之所以要不顾一切的要留下，就是想要和赵长青生死与共。前世的痛苦和绝望，他不愿意再尝一次了。倘若这辈子哥哥还是要死，那他愿意第一时间和哥哥死在一起。或者一起和哥哥活着回来。赵长青也清楚萧霜的性格，前世他已经在自己面前自杀过一次了。这一世若自己有个三长两短，他也一样会死。所以面对萧霜的苦苦哀求，他没办法做到无动于衷。看着窗外的天空，赵长青深深的吸了口气，最后低声说道：“傻丫头啊！”萧霜眼眶通红，哽咽着说道：“哥哥，你说过会永远都陪在双双身边的，不能不算数的。求求你了，哥哥。”赵长青嘴唇微微发抖，半晌后轻轻点下了头：“谢谢哥哥。”傻丫头赵长青低头，深情地吻上了他的额头，抬手轻轻抹去他脸颊上的泪水，目光温柔地看着萧霜的面孔。良久之后，低声说道：“哥哥发誓，就算是死，也会保护好双双。”萧霜用力摇了摇头，红着眼说道：“哥哥，不可以说死的，我们一定能活的。双双还要给哥哥生十个孩子。”赵长青看着他，许久后笑着点了点头：“好。”一夜无眠，赵长青静静搂着萧霜躺在床上，两人谁都没有睡意。最后，在萧霜的恳求下，赵长青将问天计划的两种可能都告诉了萧霜。萧霜在了解到全部的真相后，心里并没有半点退缩，反而目光坚定地看着赵长青，认真地说出要和赵长青生死与共。赵长青也早预料到这个结果，心里一阵苦笑，目光看着他说道：“来的时候，叔叔曾跟我说，要我实在不行就带你回家。可是现在非但没办法带你回家，还要让你陪着我一起送死，真不知道该怎么和叔叔说。”萧霜闻言也有些难过，轻轻扁着嘴说道：“可是我们不去，万一和哥哥说的那样，病毒泄露出来了，咱们爸爸妈妈都会死的。”赵长青呼了口气，说道：“是啊。”再有几年，那个病毒就会彻底泄露。我们参加问天计划，成为了英雄，这也是唯一能够保证咱们爸妈周全的办法了。只是我们这样做，万一没有成功，一声不响的没了，咱们爸妈又怎么能受得了啊
。萧霜紧咬着嘴唇，将头轻轻藏进赵长青的怀里，声音满是哀求的说道：“哥哥，求求你，帮帮双双。”听着萧霜的哀求，赵长青心里便一阵苦笑，伸手摸了摸他的头发，说道：“傻丫头，哥哥又怎么舍得看着你为难？说出来只是想告诉你，我们还有父母等着我们一起回家，所以一定要努力的活下去，知道了吗？”萧霜闻言抬起头，美眸看着赵长青，认真说道：“哥哥，双双一定和哥哥一起活下去。”这丫头。真是越来越人精了，连说话都学会了抠字眼，也不知道是谁教他的。赵长青心里一阵失笑，想到他心里的小九九，又感动又无奈，伸手捏了捏他的鼻子，说道：“你就这样气我吧。”才没有，萧霜嘟了嘟嘴，趴在赵长青怀里，满脸可怜巴巴道：“双双很乖的，好，很乖，就是跟我犟嘴，气得我都一晚上没有睡着。”赵长青没好气的说道。萧霜脸颊一红，美眸看着赵长青，小声说道：“哥哥，别生气了吗？好不好？”赵长青微微哼了一声，说道：“问天计划的危险，现在你也知道了。以后不管做什么，都必须要听我的。要是不听话，我就把你送回老家。”萧霜闻言，急忙抱紧了赵长青，满脸委屈道：“哥哥，不可以的！”萧霜委屈的样子，让赵长青又是一阵心软，呼了口气问道：“那以后听不听话？听话，还气不气我了？不气哥哥了？”萧霜可怜巴巴的说道，眼眸中满是水雾，似乎赵长青再说几句，他就会当场哭出来。赵长青一看，无奈笑了笑，说道。好了，知道错了就好。现在赶快睡觉吧，都已经四点半了。好，萧霜嘟着嘴说道，头轻轻藏在赵长青怀里，半晌后，身子又扭动了几下，头从赵长青怀里钻出来，眼睛满是可怜巴巴的望着赵长青。赵长青见他看着自己，愣了愣，说道：“怎么不睡觉了？哥哥，双双睡不着了，怎么办？”萧霜可怜的说道。赵长青闻言，心里一阵无奈，这丫头八成是情绪太过于激动，加上熬夜太久，反而睡不着了。摇了摇头，赵长青伸手将灯关掉。然后将他动作轻柔的搂在怀里，低头在他额头上吻了吻，然后又让他的头埋在自己的胸口，手轻轻的拍着他的后背，同时轻声说道：“快睡吧，哥哥哄你。”嗯，萧霜轻嗯了一声，声音软软的说道：“哥哥，谢谢你，傻瓜，睡觉吧。”好，萧霜点了点头，美眸轻轻闭上，片刻后又说道：“哥哥，对不起，哥哥不会生你的气，快安心的睡吧。”萧霜咬了咬嘴唇，低声说道：“哥哥，你打双双屁股吧。”赵长青一阵气结。没好气道：“打什么屁股？你再不睡觉，就睡到隔壁房间去。”哥哥，求求你，惩罚一下双双好不好？萧霜声音有些难过道：“哎，这个傻丫头啊，看来今天要是不揍她几下，她肯定是不会睡觉的。”赵长青心里一阵苦笑，突然扬起巴掌，重重的在她身上揍了几巴掌，疼得萧霜差点都掉下眼泪。疼不疼？哥哥，好疼的！赵长青哼了一声，说道：“知道疼就好，以后不准再这么任性了，知道吗？”双双知道了。萧霜声音有些沙哑的说道，说完将头埋进赵长青怀里，半晌后又小声说道：“哥哥，双双能哭吗？不能，哭的话就睡到隔壁去。”哦，萧霜扁了扁嘴，片刻后说道：“哥哥，屁股好痛的，怎么办？不痛就记不住，要记住教训。”赵长青哼了一声，说完就心疼的不得了，叹了口气道：“好了，别哭了，哥哥给你揉揉。”嗯，谢谢哥哥，傻丫头。次日中午十一点，赵长青睡醒，洗漱完后便在厨房里做午饭，快熟的时候。萧霜也醒了，第一时间在厨房里找到赵长青，伸手从背后抱住他撒娇，然后在赵长青的催促下，去了卫生间洗漱后，就和赵长青一起吃了午饭。下午的时候，萧霜就坐在赵长青怀里，听他说着问天计划的事情，当然主要是给萧霜定的一些要求，几乎每一条都是为了萧霜的安全考虑。对此，萧霜心里也一阵甜滋滋的，都欣然接受。但除了有危险就第一时间逃跑这件事情，萧霜则是坚决不答应，即使被赵长青打了好几下屁股，也都没有改口。最后。赵长青一脸无奈，摇了摇头，说道：“算了，我不管你了，你想怎么样就怎么样吧。”谢谢哥哥，萧霜开心的说道。赵长青翻了翻白眼，没好气道：“都是把你给惯的，现在好话一句都不听。我可告诉你，你要是不好好保护自己，我就重新找一个比你更好的女孩，让她给我做女朋友，然后等毕业了，我就娶她，跟她生十个孩子。”萧霜一听，顿时就急了：“哥哥，不可以的，双双不准的。”赵长青一脸好笑，看着他说道：“你都不好好保护自己，还怎么阻止我？”双双一定保护好自己，萧霜急声说道：“反正双双自己掂量着吧。你要是不听话，不好好保护自己，到时候我就找个比你还漂亮的女孩，把她抱在怀里，还亲她的嘴。”萧霜听着赵长青的话，心里又气又急，双手紧紧抱着赵长青的脖子，羞恼道：“那双双现在就亲哥哥的嘴！”哎哎哎！双双冷静，话还没说完，赵长青就被萧霜用力扑倒在床上，骑在他的肚子上，低头小嘴如雨点般在赵长青脸上落下。赵长青心里一阵暴汗，真是玩火自焚啊！把这丫头给惹急了。良久之后，萧霜乖巧的趴在赵长青身上，脸颊红扑扑的看着赵长青
。片刻后，将脸颊贴在他的胸口上，声音软软的说道：“哥哥，双双会很乖的，你不要喜欢别的女孩子，好不好？”赵长青闻言，心里一阵失笑，伸手摸了摸他的头，目光满是宠溺的看着他说道：“傻瓜，哥哥永远都不会喜欢别的女孩子，所以双双一定要保护好自己。等哥哥研究出病毒的解药，还要娶你呢。”嗯，萧霜坚定的嗯了一声，眼睛轻轻闭上，听着赵长青的心跳，认真说道：“哥哥。”双双想求你见识，赵长青笑着说道：“傻丫头，跟哥哥还客气什么？”声音落下，萧霜抬起头，目光静静地看着赵长青，深吸了口气说道：“哥哥，你帮双双变得更勇敢好不好？”赵长青一愣，接着摇了摇头，看着他说道：“傻丫头，勇敢是来自内心，并不是别人可以帮助你的。就像是双双从不敢说话，到现在的活泼快乐，其实都是双双自己克服了心中的恐惧。别人的话，只能是在你非常困难、站在绝望边缘时才能够起到作用，而现在……”双双已经和正常的女孩一样了，早已不是曾经那个胆小不敢说话的双双了。所以，双双想要变得更加勇敢，只有依靠自己强大的信念去战胜心中的恐惧，别人是没办法帮到你的。萧霜闻言，轻轻咬着嘴唇，眼眸中闪过一丝慌张，小声说道：“哥哥也帮不了双双吗？”赵长青叹了口气，起身抱着她坐在床上，低头在她额头上温柔地吻了吻，柔声说道：“双双，不管什么时候，哥哥永远都会陪在你身边，支持着你。你既然要勇敢起来，那就一定要自己下定决心去克服恐惧。”就像是曾经哥哥教给你的那些方法一样，去公园说话，从一个字到两个字，只要努力走出第一步，就再也不会害怕了。萧霜低着头沉默了许久，也没有说话。赵长青看着他低头沉思，也没有再打扰他。现在情况不一样了，后天早上他们就要和参加问天计划的同学见面了。不出意外的话，从见面的那一刻，他们的争夺战就开始了。一步登天的院士名额，夏国科研界的最高荣耀，没有人会不心动，一见面就注定你死我活。没有人愿意轻易认输，压力也会如一座座大山一般接踵而来。尤其萧霜还是种子选手，还和自己是男女朋友的情况下，肯定会被所有人针对。他们的处境只会比别人更加艰难。若是萧霜没有足够强大的内心，没有那么坚强，只怕是熬不过来的。所幸萧霜也清楚这一点，所以才提出想要变得更加勇敢，这是萧霜最大的一道难关。若是能自己寻找到变勇敢的方法，然后一步步的变强大，那么问天计划的压力对他来说就再也算不了什么了。这也是。赵长青不帮助萧霜的原因，尽管他知道怎么帮助萧霜，但为了萧霜能够更好的适应未来的变化，他第一次选择了袖手旁观。时间一分一秒的过去，赵长青就这么抱着萧霜，也没有催促他。他相信，以萧霜的智慧和坚强，肯定能够找到变强的办法。因为前世萧霜在没有人帮助下，自己一个人就做到了。事实证明，赵长青是对的。萧霜也果然没有让赵长青失望。在思考了一个小时后，萧霜忽然眼睛闪过一道自信，转头满脸开心的说道：“哥哥。”双双知道该怎么做了，赵长青松了口气，发自内心的高兴了起来。哥哥一直都相信双双一定可以想到的。嗯，萧霜高兴的看着赵长青，轻轻的靠在他怀里，声音坚定又甜美的说道：“哥哥，咱们晚上和学姐他们一起在街头唱歌吧。”赵长青笑着点了点头。好，双双来发这个通知，敢不敢？敢。萧霜声音坚定的说道，伸手从床头柜上拿起赵长青的手机，输入密码后，在乐队的企鹅号上发布了一条巡演通知，然后放下手机，开心的对赵长青说道。哥哥，快些起床，咱们换衣服出发了。好，赵长青哈哈一笑。接下来，两人快速换好了衣服，然后一起洗漱一下，便骑电动车去了约定好的文化广场。两人在广场上等了没有多久，周文轩就开车将乐器和音箱都拉了过来。看到两人之后，急忙下车大笑道：“长青，双双，表哥来得够早啊！”赵长青笑着说道。周文轩嘿嘿一笑，说道：“那是必须的，咱可是二十四小时待命，怎么样，专业吧？”话音落下，萧霜便深吸了口气。学着赵长青平时的样子，大胆的上前说道：“表哥辛苦了。”突然听到萧霜的话，周文轩不由得一脸愕然，一时间也没反应过来，结结巴巴道：“没，没事。”萧霜点了点头，心脏砰砰直跳，但还是强忍着紧张继续说道：“表哥，李云姐和赵雅姐他们都通知了吗？”“呃，通，通知了，马上就到。”“嗯，表哥和哥哥先休息一会，我给大家买些饮料。”萧霜开口说道，说完就转头看向赵长青，赵长青也没有吝啬，伸手给他竖起了大拇指。笑着说道：“双双，非常非常棒，加油！”嗯，萧霜甜甜一笑，转身快步的朝着对面的超市走了过去。等到两个人都看不到的时候，才伸手轻轻拍了拍自己的胸口，用力的深吸了口气，心里暗暗的自我鼓励道：“不可以让哥哥失望的，双双一定要加油，一定可以的。”与此同时，周文轩一脸目瞪口呆的看着孤身一人去超市买饮料的萧霜，又转头看向站在一旁呵呵直笑的赵长青，忍不住伸手挠了挠头，问道：“那个姑娘？”是我表妹吗？赵长青闻言，忍不住扑哧一声笑了，乐得哈哈大笑道：“表哥，你这是什么话？才一天没见，连自己表妹都不认识了。”
。周文轩额头上冒出一道黑线，说道：“不是吧？这个变化也太大了吧！才过了一天时间，就感觉像是换了个人一样。”赵长青哈哈一笑，伸手拍了拍周文轩，笑道：“表哥，真正惊讶的还在后面。今晚的演出可是双双的主场。”周文轩一脸愕然，眉毛一阵狂跳，咽了咽口水，问道：“你要让双双上台做主唱？没开玩笑吧？”对于周文轩的反应，赵长青也早有预料，笑呵呵道：“等会你就知道了。”周文轩满脸错愕，看着赵长青，似乎并不像是在说谎，心里不由得再次震惊起来。这到底是什么情况？这一天内都发生了什么？内向的表妹竟然也要开始做主唱了！天哪，这消息让人有点难以接受。很快，肖霜就提着一大袋饮料回来了。此刻，李云和赵雅他们也正好赶到，看到老板请客喝饮料，一众人都非常高兴。休息了一会后，乐队的唯一男二胡手和李青阳、周文轩三人开始搬东西布置场地，女孩子则是在一旁打下手。虽然自打进入乐队，二胡手郑森基本上每一场演出都要负责搬东西，干一些体力活。但由于乐队都是清一色的美女，所以干活对他来说也是乐在其中。时间定的也都刚刚好，几人将场地布置好后，天也刚好黑了。李云将话筒调试好之后，便转头看向赵长青，笑着说道：“学弟，话筒调配好了。”赵长青轻轻一笑，转头看向萧霜。萧霜此刻也正转过头看着赵长青，两人四目相对下，赵长青笑着伸出自己的手，笑道：“双双。”萧霜甜甜一笑。上前两步，走到赵长青跟前，将自己的手放在赵长青的掌心里。赵长青将他柔软的轻轻握住，俯身在他耳边低声说道：“双双，怕吗？”萧霜摇了摇头，声音软软的说道：“哥哥，双双不怕。”赵长青看着眼睛满是坚定的萧霜，微微一笑：“加油，哥哥会陪着你的。”嗯，萧霜点了点头，美眸看着已经零零散散围过来的人群，心跳一阵加速。这是他第一次从乐队的开场歌唱起，看着面前零零散散的围观人群，心中的压力一阵巨大。也紧张到了极点，但他没有选择和之前一样向哥哥求助，让哥哥俯下身来安慰自己。他要依靠自己的力量来克服这些恐惧。问天计划很危险，他是哥哥的女朋友，一定要坚强起来，不可以让哥哥分心，绝对不可以。萧霜眼睛缓缓闭上，脑海中回想着曾经赵长青陪伴自己的点点滴滴。片刻后，用力的吸了口气，睁开眼睛看向赵长青，郑重的说道：“哥哥，双双准备好了。”赵长青看着浑身散发着自信的萧霜，脸上浮起一抹心疼。满眼温柔地牵着他的手，走到了场地中央，然后在整个乐队所有人的注视下，两人同时摘下话筒握住手里，然后相视一笑。感谢大家百忙之中前来捧场。今夜是我们筑梦乐队第十二场巡回演出，我是歌手赵长青，我是萧霜。萧霜声音甜美地说道：“下面由我们为大家带来今天的第一首歌《神话》，乐队准备。”李云和赵雅看着站在赵长青身旁落落大方的萧霜，两人的眼睛差点都看直了。天哪，我眼花了吧？这是学妹？好像是的。不过这变化也太大了吧，感觉像是换个人似的，都不敢认啊！什么情况？周文轩率先回过神来，看着还在发呆的众人，一脸气急败坏的低声喊道：“都别愣着了，赶紧上音乐！”众人被这么一喊，也都纷纷回过神来，急忙现场伴奏。伴随着音乐声响起，赵长青独有的歌声缓缓传出，仅仅两句就让在场围观的人不由自主地闭上了眼睛，整颗心都随着赵长青的歌声开始颤抖，实在是太好听了。就在众人都在为赵长青的歌声陶醉时，伴随着男声部分结束。萧霜的软甜又富有深情的女声紧密衔接而来，声音一出，几乎所有人都呆住了。若是说赵长青的歌声可以让人灵魂颤抖，那萧霜的歌声就可以将颤抖的灵魂抚平。两种极端又互相交融的歌声，让这个现场围观的人瞬间为之疯狂。卧槽，神了，简直就是神曲啊！老子要跪了！妈呀，这太好听了，要起鸡皮疙瘩了！女神，膜拜女神！等我有钱了，让他们两个给我站在床边唱一宿。所有人都在疯狂的呐喊。打赏的钱也如雨般落下，站在浅雨之中，萧霜紧张到发抖的腿也在顷刻间恢复到正常，心里的紧张也瞬间烟消云散，取而代之的是自信，是信心十足。歌声还在继续，萧霜拿着话筒转头看向赵长青，眼眸中满是喜悦。尽管他此刻还要唱歌，但他还是想要将自己此刻成功的好消息第一时间分享给赵长青。赵长青此刻也正好看向他，眼神中满是鼓舞和恭喜。此时此刻，两人心意相通，执手相望，口中又唱着深情的歌词，两人完美的演绎。加上完全真实的感情，将全场的气氛推向了最高峰。无数的人如潮水般朝着这不大的场地汇聚而来，打赏的钱也一张张如雨般从空中落下，飘洒在两人的头上、肩头。周文轩早已目瞪口呆，嘴唇疯狂的颤抖。李云和赵雅也已经在凭借本能弹奏着吉他，看着眼前执手深情对唱的赵长青和萧霜，感觉整个心都要化了。天啊，这也太甜了吧！看到没有，学弟的眼神好温柔哦，学妹的眼神更温柔。哎，我又相信爱情了。木了木了，一曲终了。两人完美谢幕。萧霜脸颊红扑扑的看着赵长青，忽然转身用力的扑进赵长青怀里，喜极而泣。哥哥
，双双做到了，双双成功了。赵长青心里也高兴极了，伸手抱着他，轻轻拍着他的后背，呵呵笑道：“傻丫头，哥哥一直都知道，双双是这个世界上最勇敢的女孩。”哥哥，萧霜扁了扁嘴，眼泪吧嗒吧嗒的往下掉。双双好高兴，好高兴，哥哥都知道。赵长青笑着说道，伸手温柔的捧起他的脸颊，取出纸巾，温柔的为他擦干脸颊上的泪水，低声笑道：“傻丫头，这是件值得高兴的事，快别哭了。”你看这么多人，大家都在看着你呢。经过赵长青这一提醒，萧霜也想起了自己现在正在唱歌。从激动的情绪中恢复过来后，听着耳边响起的阵阵欢呼和口哨声，心里猛地一羞，吓得赶忙双手抱紧了赵长青，将脸颊紧紧的藏在赵长青胸口。怎么办？怎么办？好丢人啊！哈，现在才知道羞了，怕是已经来不及了吧？哥哥，萧霜跺了跺脚，羞愤道：“你，你快点帮帮双双。”赵长青哈哈一笑，低头在他耳边说道：“傻丫头。”现在这种情况，哥哥可不能帮你，害羞也是心里的一种恐惧，更是双双不敢在人多的地方说话的根本原因。双双刚刚能够勇敢的在这么多人的面前和哥哥牵着手一起唱歌，只是迈出去的第一步。要想真正的勇敢起来，就要克服心中的害羞，和哥哥坦然的面对所有人，然后将我们的爱情大大方方的向全世界宣读。不论是在什么地方，也不论有多少人，都要能坦然说出心底的那份喜欢，这才是真正的成功。何况我们早已在咱们的父母见证下定下了婚约，相约今生，所以。双双要鼓起勇气，从现在开始克服他，好不好？听完赵长青的话，萧霜心里再次坚定了起来。他本就以赵长青为自己的天空，赵长青的每一句话，他都牢记在心，也都无条件相信。这一次，他也一样相信自己的哥哥不会欺骗自己。既然哥哥说了要克服现在的害羞，勇敢的将自己对哥哥的爱说出来，才能够真正的勇敢起来，那么他就一定要战胜他，不让哥哥失望。何况将自己和哥哥的爱情告诉所有人，让每一个人都知道自己很爱哥哥。这本身也是萧霜的愿望，妈妈也和自己说过，来了帝都会有很多优秀又漂亮的女孩子。虽然萧霜一直都相信哥哥会永远的爱着自己，也会在毕业之后娶自己为妻，和自己生好多孩子，可哥哥这么优秀，难免会引起别的女孩注意。就像是李云和赵雅，每个人都不输给自己。因此，要是能让所有人都知道自己和哥哥的感情，他们就会知难而退。所以，必须要战胜弱点，守护哥哥。想到这些，萧霜用力的深吸了口气，头钻出了赵长青的怀里，仰头看着他，认真说道。哥哥，双双不怕了，双双要勇敢的克服他。双双，加油！赵长青笑着摸了摸他的头，低声笑道：“不用担心，哥哥会帮你的。”嗯，萧霜用力点了点头，呼了口气，脸颊满是红晕，轻轻牵着赵长青的手，转过身面对在场观众，声音甜甜的，又有些发颤道：“对不起大家，我今天是第一次上场演出，心里有些紧张。刚刚，甜美的声音让一众观众没有任何反感，反而一个乐得哈哈大笑，纷纷送上鼓励。美女，没事的。”你唱的很棒，美女第一次上场就唱的这么好，很厉害的。哈哈，美女别紧张，慢慢说，都不着急的。对对对，有的是时间。众人的一句句鼓励和每个人脸上的笑容，让萧霜心里充满了感动。原本心里的紧张瞬间消散了大半。忽然间，他想起曾经赵长青在宿舍里教自己唱那首为自己写的歌时说过：唱歌的人不只是为了金钱而唱，而是为了让绝美的音律得以传承。只要站上舞台中央，敢于开口，就是英雄。而此时此刻，自己就站在舞台中央。虽然自己因为太紧张，在哥哥的怀里寻求安慰，耽误了大家正常听歌。面对自己苍白的解释，眼前这数万的观众非但没有责怪自己或者嘲笑自己，反而笑着鼓励自己。这种感觉让萧霜内心深处燃起了自信的火焰。这是观众给予的自信和勇气，也是音乐所独有的魅力。他也终于懂得了哥哥为什么一直要坚持写歌，就是为了台下这一张张为音乐而欢呼的面孔。就在这一瞬间，萧霜心里爱上了音乐，伸手拿起话筒，轻轻的鞠了一躬，认真的说道。感谢大家给我的勇气和包容，我还是有点紧张，就和哥哥一起给大家唱歌吧。赵长青闻言哈哈一笑，说道：“谢谢大家给我女朋友的机会，她今天能站在这里，其实主要还有一个目的，就是彻底克服自己的交流障碍症。一年前，我女朋友因为患有交流障碍症，只要和人说话就会害怕，所以性格非常孤僻。在我们的共同努力下，从不说话到现在可以和人正常交流。但是遇到人多的时候，她说话时还会害怕。为了克服自己心中最后的恐惧。”他决定在今天和我一起用歌声来克服自己的恐惧，让自己勇敢起来。所以，他之后的演出里可能还会紧张和害怕，唱得不好的话，还请大家多多包容和谅解。再次感谢大家的支持。一番话说完，现场的所有观众纷纷有些动容，心里对两人的故事也非常感动，情不自禁纷纷鼓掌。兄弟，好样的！兄弟，活该你能有这么漂亮的女朋友。靠，老子被感动了，难怪人家女朋友漂亮。李云和赵雅他们此刻也是感动的不行。目光看着紧紧牵着手的萧霜和赵长青，不由得一阵感叹：难怪学弟和学妹感情那么好，原来他们走到一起这么不容易啊！是啊，太感动了。学弟对学妹好宠啊，为了帮助学妹，不但唱歌，还创办了公司。哎
，我也好想要这样的男朋友，和学妹那样趴在怀里叫哥哥。”拉二胡的郑森闻言嘿嘿一笑，说道：“各位学姐，你们看我做哥哥怎么样啊？”众女一听，齐齐转头白了他一眼，哼道：“你下辈子吧。”周文轩一听，乐得哈哈一笑，伸手拍了拍郑森的肩膀，说道：“没事，别灰心，我妹夫的确是妖孽了一点。”周文轩说完，乐队的其他人都跟着笑了起来。的确，赵长青的确是很妖孽。高考以几乎满分的成绩拿下全省理科状元，而且还可以自己创作歌曲，每出一首都是经典。更为厉害的是，他还以18岁的年纪，带着一帮老弱病残业余歌手，组建了问路乐队，并且带领乐队火遍大江南北，成立了天娱传媒公司。来到帝都后，在地铁站为生病的小女孩筹取善款，挺身而出为生命高歌，成功吸引李云、赵雅这样心怀音乐梦想的实力与才华并存的队友，拉起了筑梦乐队，并且在短短半月之内名动帝都。这样实力与颜值并存的男生，对于这些还未步入社会的女孩来说，几乎有着无穷的吸引力，说是心目中的男神也都不为过。要不是赵长青身边已经有了萧霜，而且萧霜容貌倾国倾城，男女通杀，让李云和赵雅众女自信不足，只怕是早都动手抢人了。毕竟能考进清大的女生，没有哪个眼光差。像赵长青这样优秀的男生，只要一旦被发现，几乎顷刻间就会被抢走。而这种念想，在今晚过后都会彻底泯灭，因为一直害怕和人说话，帮不上赵长青忙。只能依靠颜值留在赵长青身边的萧霜，今天却勇敢地拿起了话筒，在这数万人的广场上和赵长青牵手放声高歌。从数万观众为他送上鼓励的那一刻，束缚着萧霜的枷锁就彻底被拔除了。他终于可以堂堂正正地站在自己的哥哥身边，陪他一起度过往后余生的风风雨雨。两个小时，赵长青和萧霜轮番上场，中间带上李云和赵雅这两个乐队未来主唱，在这灯火通明的广场上完美落幕。在数万人震耳欲聋的呐喊声中，赵长青牵着萧霜的手。在周文轩提前安排下，悄然离场，骑上电动车，在车水马龙的街上缓慢前行。萧霜戴着头盔，坐在车后，双手抱着赵长青的腰，整个人轻轻贴在他的背后，柔软的触感让赵长青难免有些招架不住。双双，能抱得松一些吗？不要，就要这样抱哥哥。萧霜软软的说道，声音是那样的坚定。但赵长青不知道的是，此刻女孩脸上早已羞红，毕竟她还是第一次在这么多人的街头这样抱着赵长青，亲密的有些像夫妻。不过。对方是和自己有婚约的赵长青，就没有关系了。反正自己一定会嫁给哥哥，而哥哥也会娶自己。想到这些，萧霜就很开心，身体不由主的往前又凑了凑。忽然间，他有些讨厌头盔了，不然就可以将脸贴在哥哥的背上了，那一定会很舒服。赵长青感受着萧霜在背后的举动，感觉心里有些痒痒的，笑着说道：“好好好，你想怎么抱就怎么抱。”听着赵长青满是宠溺的话，萧霜心尖尖里都透着开心。也不知道为什么，他觉得赵长青说的每一句都那么的温柔，那么的让自己喜欢。他觉得今天的哥哥好像比从前任何时候都要温柔，这种感觉让他觉得很奇妙，也很想抱着哥哥撒娇。而萧霜也这么做了，手将赵长青抱得更紧了，趴在赵长青的后背，声音甜甜的撒娇道：“哥哥，双双想求你个事，好不好？”听着萧霜的撒娇，赵长青心里如同在这炎热的天里吃了雪糕一样舒服，没有任何犹豫便答应了下来。好，双双有什么事情说吧。双双想去公园玩，哈哈，没问题，那咱们就不回小区了，直接骑车过去，怎么样？赵长青笑着提议道：“不行，要走路才行。”萧霜娇声说道。赵长青闻言，立即就懂了萧霜的心意，便笑着说道：“那咱们先回楼下停好电动车，然后哥哥牵着双双的手，一块去公园，如何？”好，萧霜开心的笑了，轻轻趴在赵长青的背上，双眼弯成了两轮月牙，心里别提有多开心了。对于萧霜的心情，赵长青也十分理解，毕竟好不容易在数万人的面前，勇敢的唱了那么多的歌，还说了那么多的话。一直到音乐落下帷幕，才幡然醒悟，原来没有交流障碍症的世界是这么的美好。尽管这只是他彻底走出内心困境的开始，但萧霜相信，只要有哥哥在，他就一定可以越来越勇敢。因为自己已经在哥哥的陪伴下走出了第一步，也收获了数万人的鼓励和祝福，他终于不会再害怕了。夜色朦胧，赵长青和萧霜牵手在人来人往的公园里走了一圈又一圈。尽管风景相同，但两人都没有感觉到任何的无聊，相反一直都很开心。哥哥，你说这小狐狸有鱼吗？应该是有的。萧霜眼睛里闪过一丝兴奋，开心的提议道：“那我们明天去买鱼竿，好不好？”赵长青一脸失笑，看着他说道：“那儿有禁止钓鱼的牌子，我可不想去居委会捞你。”哥哥，我们晚上偷偷的，肯定看不到，好不好？”萧霜扯着赵长青的衣袖撒娇道。赵长青一阵哭笑不得，伸手捏了捏他的鼻子，哼道：“要乖乖听话，晚上钓鱼太危险了，知道吗？”被赵长青捏了鼻子，萧霜舒服的眯了眯眼睛，感觉心里甜滋滋的，双手抱着赵长青的胳膊，乐滋滋的说道。双双知道了，哥哥真好，哈哈，傻丫头，你是哥哥的女朋友，当然要保护好你了。赵长青笑着说道：“是未婚妻呢。”萧双红着脸颊纠正道。赵长青一脸好笑
，伸手刮了下他的鼻子，宠溺道：“傻不傻呀？这么大声，不怕别人听到。”哥哥，咱们有戒指哦。”萧霜扬了扬手，乐滋滋的说道。看着萧霜开心的样子，赵长青心里也跟着高兴了起来，握着他柔软的小手，笑道：“好吧，那请问未婚妻同学，现在都快十一点了，咱们什么时候回去啊？”萧霜一听，脸上闪过一丝懊恼，急忙拉着赵长青，软声说道：“哥哥，快点回家，双双还有件重要的事情要做呢。”赵长青一愣，被萧霜拉着手。边往回走边问道：“双双，什么事情这么重要？”萧霜抬起头，看着赵长青，满脸开心地说：“给爸爸打电话，让他帮双双在抖音短视频上给乐队推荐。”赵长青看着萧霜一脸憨憨的样子，忍不住扑哧一笑，说道：“傻瓜，你就别忙活了。表哥和干姐他们构建起联系了，只要表哥这边视频一发，干姐他们就会安排抖音顶级引流。明天一觉起来，双双就可以收到大家的电话祝福了。”萧霜闻言，脸颊顿时就泛起了红晕，心里一阵甜甜的。一想到赵长青早已把什么都安排好了。完全都不用自己担心，萧霜心窝里就开始往外冒着开心。真的好喜欢哥哥，要是能早点嫁给哥哥就好了。可惜还要等四年，好想快点长大呢。怀着满心的期盼，萧霜牵着赵长青的手回到了家，属于他们两人的小家。虽然两室一厅，连自家别墅客厅都比不上，可所有地布置却非常的温馨。尤其是房间里头的布置，一桌一椅，一书一笔，都承载着萧霜和赵长青这一路走来的美好记忆，都让萧霜打心底的喜欢这里。夜深了。萧霜顶着满头湿漉漉的头发，从浴室里走了出来，看着客厅沙发上拿着吹风机坐着等他的赵长青，白嫩的脚丫踩着粉色的凉拖鞋，开心的走到赵长青跟前，紧挨着他坐下，然后轻轻的扑进他的怀里。赵长青伸手忙将他的身子搂住，低头笑道：“快些坐好，哥哥给你吹头发。”“不嘛，想抱着哥哥呢。”萧霜撒娇道。其实萧霜也不知道自己为什么会这样，但他也不想去弄清楚，就是想要抱着哥哥，想要趴在哥哥的怀里撒娇，这样就很开心。赵长青看着趴在自己怀里撒娇的萧霜，心跳一阵加快，强忍着想要亲她一口的冲动，笑着说道：“双双要乖点啊，马上就快要十二点了，哥哥给你吹完头发，然后抱双双回房间睡觉，怎么样？”萧霜闻声，声音软软的说道：“那哥哥要抱双双一晚上，每天晚上睡觉不是整晚抱着你睡的呀？”赵长青笑着说道：“是哦。”萧霜痴痴笑道，头在赵长青怀里拱了拱，然后才乖巧的在沙发上坐好，甜甜的说道：“哥哥，双双坐好了哦，真乖。”赵长青笑着刮了下他的鼻子，起身拿起吹风机帮他吹头发。赵长青的吹得很仔细，手上的动作也很温柔。萧霜舒服的眯着眼睛，心里装满了对赵长青的喜欢。这让他有些懊恼，为什么不早点变得勇敢？不然自己就可以感受到哥哥更多的温柔，更多的宠爱了。萧霜又忽然有些难过，以前自己那么笨，不敢说话，还要爱吃醋，动不动就生气，哥哥却还哄着自己，一定很累的。想到哥哥以前为了照顾自己很累，萧霜就非常心疼和愧疚。在赵长青帮自己吹干头发后，起身抱住赵长青，脸颊紧紧贴在他的胸口，低声说道：“哥哥，对不起。”双双以后再也不对哥哥生气了，也不吃醋了。赵长青一愣，接着呵呵一笑，伸手放下吹风机，然后搂着他轻轻笑道：“傻瓜，就是因为心里太在乎，所以才会生气和吃醋。所以双双不用和哥哥道歉，知道吗？不行的，是双双先不乖的。”萧霜抬起头，美眸看着赵长青，认真的说道：“哥哥，你罚双双好不好？”赵长青扑哧一笑，看着他笑问道：“那好吧。”双双自己说该怎么罚呢？给哥哥打屁股。萧霜红着脸说道。赵长青笑了笑，扬手拍了他三巴掌，然后笑着捏了捏他的鼻子，笑问道：“现在安心了？”哥哥，萧霜脸颊贴在赵长青胸口，羞得不敢抬头，不过心里却轻松多了。赵长青低头看着他害羞的模样，心里又是一乐，伸手拍了拍他的后背，笑呵呵道：“好了，哥哥不逗你了，快点出来，咱们睡觉吧。”嗯。萧霜轻嗯了一声，脸颊红扑扑的看着赵长青，撒娇道：“哥哥抱。”好抱，赵长青宠溺的看着他，将他从沙发上拦腰抱起，转身走进了放镜，抬脚顺势关上门，将他放在床上。两人四目相对下，萧霜一双会说话的大眼睛满是柔情的看着赵长青，声音软软喊道：“哥哥。”萧霜柔软又甜美的声音让赵长青内心的防线瞬间失守，再也忍不住的低下头，重重的吻上了萧霜柔软的嘴唇。一夜好梦，赵长青怀抱着萧霜一觉到天明，靠在床头上，赵长青低头看着趴在自己怀里。抱着自己不让走的萧霜，脸上闪过一丝宠溺。怎么还没抱够啊？嗯，萧霜声音软软的应道：“喜欢哥哥。”赵长青伸手轻抚着他柔软的长发，轻笑道：“傻瓜，快歇下来吧，哥哥还得给咱们做早饭，你不饿啊？”“好饿的。”萧霜可怜巴巴的说道。“可是也好喜欢哥哥。”赵长青一脸失笑，伸手刮了下他的鼻子，哼道：“你其实就是想让我抱着你做饭，对不对？”“才没有。”萧霜不承认道。说完，将脸颊藏就藏在赵长青怀里，咯咯直笑。赵长青有些无奈，伸手在他后背上拍了一巴掌，说道：“再不老实，就把你扔到楼下垃圾桶旁边，赶快起来洗脸刷牙。等会还要去学校熟悉环境，再赖床，太阳出来后热了，我可不管你。”
。萧霜闻言便抬起头，美眸看着赵长青，乐滋滋的在赵长青嘴唇上亲了一下，开心的说道：“欺负哥哥！”说完就从赵长青身上爬起来，快步跳下床，穿上拖鞋就跑了。赵长青看着萧霜离开的背影，忽然莞尔一笑，看来这傻丫头是真的彻底打开了心结，要不然以双双的性子是绝对不会这么调皮的。就在赵长青发呆的时候，出去的萧霜又快步跑回来了，轻轻趴在房门口，甜甜的喊道：“哥哥！”快来一起刷牙，牙膏双双挤好了哦。好，这就来。赵长青闻言一笑，起身下了床。一过去，萧霜就开心的牵住赵长青的手，拉着他一起去了卫生间。两人站在一起洗脸刷牙，完成后就一块又牵着手出来。刚准备去厨房的时候，门铃声忽然响起，萧霜有些不乐意的嘟了嘟嘴，转身趴在猫眼上往外看了看，脸上猛地露出惊喜，满脸激动的打开门，同时开心的喊道：“哥哥，快看！”赵长青听到萧霜兴奋的喊声，心里不由得有些好奇，看着他笑问道。谁来了？这么开心？萧霜脸颊红扑扑的，身子乐滋滋的靠在门板上，看着赵长青说道：“哥哥，快来看，什么啊？这么神秘？”赵长青笑着走上前，趴在猫眼上往外看了看，却发现什么都没看到，便意识到很可能上了这丫头地当了。当赵长青也没有拆穿他，难得这丫头和自己开了一次玩笑，必须得配合着让他骗上自己一次，哄他高兴了。于是李青阳就假装出满脸的疑惑，转头看着萧霜，不解道：“没人啊？双双，你刚刚看到谁来了？”萧霜嘴巴轻轻撅起，乐滋滋的说道：“不告诉哥哥，不说啊，那我自己看了。”双双，你站远点，我开门看看。”赵长青笑着说道。“好啊。”萧霜软声应道，快步往后推开了两步。赵长青佯装出什么都没有发现的样子，伸手打开了大门，露出了空荡荡的楼道。紧接着，萧霜的笑声就在身后响起：“哥哥，好笨哦。”赵长青强忍着心里的笑意，伸手关上大门，瞪着眼睛说道：“好啊，还敢戏耍我？看我不抓住你！”萧霜轻呼一声，嬉笑着赶忙转身就跑。赵长青也在他身后慢吞吞的追着，口中大喊道：“看你往哪跑，抓到你肯定打你屁股，不给哥哥打屁股。”萧霜回嘴道，同时在客厅里左右躲闪。赵长青也配合着他，每次快要抓住的时候，就又总是差那么一点，让萧霜都能成功逃脱。一连让他躲开了好几次，最终在他跑进房间里，快要没有力气的时候，赵长青才在阳台上一把将他抓住，微微用力拉进怀里。然后低下头，看着怀里脸颊红扑扑、气喘吁吁的萧霜，伸手刮了下他的鼻子，笑问道：“还敢不敢骗哥哥了？”萧霜脸颊满是红晕，美眸望着赵长青，乐滋滋的说道：“就骗。”赵长青眉毛一挑，抬手在他屁股上拍了一巴掌，然后笑眯眯问道：“那现在呢？”坏哥哥，萧霜声音软软的说道，将脸颊轻轻埋进赵长青的怀里，双手抱着他的腰，片刻后又咯咯的笑了起来。看着萧霜这么开心，赵长青心里也非常高兴，伸手轻抚着他的头发，笑问道：“双双。”刚刚谁按门铃了？不告诉哥哥。萧霜撅起嘴，傲娇的说道：“又不说呀。”赵长青笑呵呵的看着他，眨了眨眼睛，问道：“那双双要怎么样才告诉哥哥呢？”萧霜将头转向一旁，有些撒娇道：“就不说，是吗？”赵长青笑了笑，伸手捧起他的俏脸，低头在他柔软的嘴唇上温柔的吻了吻，然后在他耳边轻声笑道：“现在能告诉哥哥吗？是楼上老奶奶走错门了。”萧霜脸颊满是红晕的说道，心里如同抹了蜜一般的甜，调皮。赵长青宠溺的抬手刮了下他的鼻子，然后笑着说道：“好了，哥哥去给咱们做饭，双双收拾一下房间，等会吃过饭，咱们就去学校转转。”好，萧霜开心的应道，然后欢快的从赵长青怀里出来，弯腰从床上抱起两人换下来的衣服，步伐轻快的走进了卫生间，外套扔进洗衣机后启动，贴身衣物放在水盆里，撒上洗衣粉泡着，做好了之后就回到房间，整理床铺，打扫卫生。赵长青则是做早餐，然后统筹兼顾，在萧霜用笤帚扫干净地面后。用拖把将房间和客厅里里外外都拖上一遍，等打扫完卫生，饭也基本上快熟了，赵长青就开始炒菜。当然，身后多了个俏皮可爱的萧霜，抱着他在背后捣乱。自从昨晚唱歌有了信心，萧霜在赵长青面前彻底敞开了心扉，整个人都变得活泼起来，开始一点点的尝试着将自己心里的喜欢在赵长青面前大胆的表达出来。而对于萧霜的尝试，赵长青也是非常支持的，虽然有些看着很笨拙，一眼就可以让人看穿，可赵长青还是愿意配合着他，哄他开心。因为这些都是萧霜对自己的爱，尤其是她第一次勇敢的尝试。作为男朋友，赵长青又怎么会让她受到打击而心生胆怯呢？现在萧霜就是靠着昨晚那场演出积攒下来的勇气，才可以勇敢的开始尝试。这样的尝试最开始的时候总是很脆弱的。赵长青现在要做的，就是在萧霜这个脆弱的阶段，在一旁守护好她，让她的勇气在心中茁壮成长起来。这个过程并不需要太久，半年的时光就足够了。而半年之后，正好是九校联考，那个时候。萧霜就可以和自己一起面对这个躲不开的糟糕未来。早餐两人吃的比以往都要开心，因为萧霜在吃饭的时候主动的说了很多的话，尽管话题是昨天前天看的一部电影，很是无聊。可赵长青并没有嫌弃，和萧霜聊得津津有味。
。而赵长青口才本来就好，加上记忆力和理解能力，都是这个世界上天花板的存在。每一个情节从他口中说出来，都是那么的有意思。这让萧霜开心的同时，对赵长青也更加崇拜。就连两人一块出门去清大学校玩时，都要和赵长青粘得紧紧的。清大的校园很大，但两人并没有选择骑电动车，而是将电动车停在学校门口地下停车场里，便一块牵着手步行在学校里散步。也许是心情很好，萧霜穿着白色的长裙，欢快地牵着赵长青走在路上，就像是一个不安世事的小仙子，不论走到哪里都能吸引到一大片的目光。而赵长青也不差，一身由萧霜亲自搭配好的得体休闲装，配上眼眸中温柔的笑意，以及举手抬足间的书香气息，帅气十足。虽然没有萧霜男女通杀的夸张，但也总能吸引到一大波路过女生的目光。那个学姐好漂亮，哥哥不许看她。傻瓜，你不想让我看，还要跟我说啊？双双在给哥哥提醒吗？那我谢谢你啊。扑哧，萧霜扑哧一笑，牵着赵长青的手，乐滋滋地问道：“哥哥，双双这样是不是有点不乖啊？”赵长青呵呵一笑，伸手刮了下他的鼻子，宠溺道：“傻丫头，不要害怕，心里怎么想的就怎么做，哥哥宠着你。”听到赵长青宠溺的话，萧霜心尖尖里都冒着开心，美眸欢喜地看着赵长青，甜甜地说道：“哥哥，好开心呀。”话音刚落，一句调侃的声音响起：“有这么好的情哥哥宠着，是我的话，我也很开心啊。”两人闻声齐齐地转过头。看到来人之后，眼睛齐齐睁大，脸上瞬间布满了惊喜。姐，嘻嘻，怎么样？惊喜吧？林瑶满脸得意的看着两人，咯咯直笑。赵长青闻言一脸大笑道：“当然惊喜了，姐，你怎么来帝都了？而且也不跟我们说一声，姐，你来了。”萧霜跟着开心的说道。林瑶听到萧霜的话，脸上闪过一丝震惊：“双双，你，你怎么会这样？”赵长青一听，直接没忍住，哈哈大笑起来，乐道：“姐，怎么样？惊喜吧？”跟做梦一样，林瑶用力点了点头。萧霜哥哥一笑，美眸看着林瑶，甜甜的说道：“姐，不是梦，哥哥帮助双双真的变勇敢了哦。”赵长青笑着摇了摇头，说道：“这次都是双双自己的努力，可跟哥哥没有半点关系。”才不是，要是没有哥哥，双双才没办法变勇敢呢。”萧霜急声说道。赵长青摇了摇头，看着萧霜说道：“傻瓜，只有自己鼓起了勇气，才能够真正的变勇敢。哥哥只是带着双双一块去唱歌了而已，不是的。”没有哥哥帮双双解释害怕的原因，双双也没有勇气唱下去的。萧霜认真的说道，看着两人你来我往的互相划分功劳，林瑶额头上顷刻间布满了黑线。这一板眼的是怎么回事？你们这是在分功劳吗？这分明就是撒狗粮，好不好？这才刚来帝都，别的啥都没干，就要先吃你们一波狗粮，要不要这么过分？林瑶深吸了口气，眼看着两人还准备继续争下去，急忙抬起手制止道：“停停停，打住！你们能不能照顾一下姐的感受？要秀恩爱，你们回家去秀吧。”舒觉武说：“听到林瑶的话，两人脸颊同时一红，互相对视了一眼，接着齐齐偷偷笑了起来，心里齐齐感觉到一阵心有灵犀的美妙感。”哥哥，好奇怪呢。萧霜轻轻点起脚尖，在赵长青耳边小声说道：“傻瓜，喜欢就好。”赵长青笑眯眯道。萧霜眼睛一亮，重重的点了点头，然后转头看向林瑶，声音甜甜的问道：“姐，你怎么也来帝都了？”林瑶闻声又是一愣，半月未见，萧霜好像越来越可爱了。刚刚只注意到萧霜性格的变化，却忽略了他连声音都变得温柔和甜美了。看来这半个月时间，他们在帝都发生了很多事情啊！想到这里，林瑶心里就忍不住有些好奇起来，脸上浮起一丝轻笑，看着两人说道：“我呀，当然是和你们一样来清大上学了。”赵长青一脸错愕：“来上学？姐，这到底是怎么回事？”萧霜也是满脸疑惑，美眸轻轻地望着他。林瑶见两人看着自己，轻轻一笑，说道：“这事情说起来比较复杂，咱们还是边走边说吧。正好我才刚报完名。”带我熟悉熟悉学校吧。赵长青笑着点了点头，说道：“行，其实我和双双今天也是第一次来学校，咱们就每个角落都转着看一下吧。”林瑶一听，顿时就白了他一眼。来帝都半个月一次都没有来学校，八成主要是和萧霜一块甜甜蜜蜜秀恩爱了吧？心里想着，眼睛又瞥了两人牵着手、满脸甜蜜的样子，瞬间就觉得嘴巴里全是狗粮的味道。早知道就不应该来帝都学习。赵长青看着满脸郁闷的林瑶，笑着问道：“姐，你这是怎么了？不会是晕机了吧？”林瑶撇了撇嘴。说道：“我没事，还是和你们说点正事吧。我这次来第一来是为了学习商业管理，最近公司已经步入正轨，很多事情明显有些力不从心了，所以我经人推荐来清大插班学习管理。”赵长青一愣，急忙问道：“姐，谁有这么大能耐，能帮你联系到清大的管理专业？”林瑶轻轻一笑，说道：“还能有谁？你岳父呗。不说我还都忘了，你们两个也太不够意思了吧？明明窦英都是你们自己家开的公司，还非要说是合作关系。要不是你岳母大人来家里找阿姨聊天，我还都不知道这茬呢。”而且听说这个窦英也是长青你弄出来的，你们可骗得我好苦啊！萧霜脸颊猛地一红，有些心虚的低下头。赵长青脸上也露出些许尴尬，轻咳了一声，说道：“姐，您别生气，都是我的错。不过并不是我们不告诉你
，而是这里面还有一个非常重要的原因。什么原因？你倒是编。林瑶似笑非笑的看着赵长青，赵长青脸上闪过一丝苦笑，摇头说道：“姐，你要相信我，这背后的原因，你还是不要问了。”林瑶也是聪明人，听到赵长青这么说，心里也瞬间猜测出这其中的不寻常。其实来之前，肖伟成也和自己叮嘱了一些事情，当时他就觉得很奇怪，但现在听到赵长青也这么说，就差不多明白了，这里面肯定有隐情。想到这里，林瑶便笑了笑，说道：“瞧你说了，姐和你们开玩笑的，本来还是挺担心你们的，不过看到你们都很好，我也就放心了。不过有时间，你们还得和我说说这半个月发生的事情，等会回去后也好汇报工作。”赵长青和肖双闻言同时一愣，互相对视了一眼后。赵长青开口问道：“汇报什么工作？”林瑶笑了笑：“当然是你们俩在帝都的生活呗，这可是你们俩的两位老妈交代下来的，让我在帝都的这半年时间里帮忙照看你们俩，有事情就要及时汇报。现在双双发生了这么大的改变，当然必须得汇报啊。”赵长青心里遗憾，难怪丹姐突然来帝都了，原来除了叔叔安排过来给自己帮忙之外，还是两位老妈的眼线啊。萧霜也想到了这层，脸颊猛地羞红，轻轻跺了跺脚，羞愤道：“妈妈和阿姨怎么可以这样？”林瑶看着两人郁闷的样子。忍不住扑哧一声笑了起来，说道：“好了，你们也别担心了，姐是不会打扰你们生活的。我这次来帝都可是很忙的，除了学习管理方面的知识，还要和筑梦乐队这边建立起工作交流关系。上次那个叫李云的丫头说没有乐队管理经验，长青你一个人带不过来的问题，所以这次来我基本都会在乐队那边帮李云他们带出一个雏形出来。”听完林瑶的打算，赵长青心里也大概明白了自己老岳父让林瑶来的意思，估计是让林瑶利用筑梦乐队的时机。构建起一个帝都和东华势地便捷通道，万一将来要是老爷子周静这边要让自己和萧霜去以身犯险，就可以用乐队作为掩护，把自己和双双平安带回东华市。这也是当初为什么不将问路乐队和斗音短视频放在一起的原因，其实就是为了在万一出问题的时候给他们留一条退路。可现在问天计划的真正目的已经变了，自己和双双也被迫入局，虽然也可以退出，但既然已经知道了未来严峻的情况，又有谁会愿意退出？人总是这样，当不知道的意外来临后，随着时间的推移会节哀顺变。可要是明知道意外回来，而不去努力制止，那等意外降临之后，就是追悔莫及，一辈子良心难安。赵长青不愿意做后者，萧霜也一样，他们都无法忍受，眼睁睁看着亲人在感染病毒的痛苦中一个接着一个死去。哪怕到了最后，研究姐要失败了，真的要被迫走老爷子周进的那条激进到极点的路，他也要亲自先替父母们去闯一闯。即使最终失败，至少父母还是安全的。所以，萧伟成为他们准备的这最后一条路，注定是用不上了。不过他也不想拒绝老岳父的好意，何况自己也要通过音乐为萧霜建立起自信。既然注定要去冒险，那么赵长青愿意在这最后的时光里陪着萧霜一起把歌声和快乐洒遍这世界。倘若最后还是要失败，至少他们活得很精彩。想到这些，赵长青脸上就浮起一丝微笑，对着林瑶说道：“姐，你放心吧，这一次我会常来乐队的。”似乎是听懂了赵长青心里的想法，萧霜也轻轻握紧了赵长青的手，抬起头认真的说道：“哥哥，双双也要一起。”赵长青转头看着萧霜，微微一笑。傻瓜，哥哥当然会带上你的。现在的双双可是哥哥最厉害的帮手，真的吗？萧霜满眼开心的看着赵长青问道。那当然了，双双自己都不知道吗？昨晚有了你带队主唱，一晚上挣了三万多。表哥说，平时演出一晚上顶多就一万二，多出来的都是双双赚的，比哥哥都要厉害。嘻嘻，好开心呀！萧霜满脸开心的笑了起来，心里高兴的不得了，终于可以帮到哥哥忙了呢。以后哥哥就不会那么辛苦了，好开心呢。赵长青看着他满脸开心的样子。笑着说道：“不说哥哥都要忘了，今早表哥还发企鹅消息说要给双双发工资，也不知道算出来了没有。”萧霜闻言，立即声音软软的说道：“哥哥，双双不要工资的。”林瑶扑哧一笑，看着萧霜说道：“双双，咱们乐队可是按照固定份额分钱的，虽然你们也都不缺钱，可这都是你和长青辛辛苦苦的赚来的。你要是不收的话，乐队其他人也会不好意拿这个钱。时间久了，乐队内部就会因为报酬分配的问题闹出矛盾，所以这个钱一定要收。”萧霜也不笨，听到林瑶说完就明白了过来。抬头看着赵长青，软声说道：“哥哥，让表哥把双双的工资给哥哥保管，好不好？”赵长青一脸失笑，看着萧霜说道：“傻丫头，有句话说得好，男主外女主内，管钱这种事情当然得交给双双了。以后双双就是哥哥的管家婆了。”萧霜连忙摇了摇头，说道：“才不要呢，就要给哥哥保管。”林瑶一脸好笑，目光看着萧霜说道：“双双，姐跟你说，这男人一有钱就变坏，所以你一定要把钱管好，别给长青这小子太多的钱。”免得他出去沾花惹草。萧霜闻言，美眸悄悄看了赵长青一眼，然后又声音软软的说道：“姐，对不起，双双还是想让哥哥保管。”赵长青顿时就乐了，忍不住哈哈大笑起来：“不愧是我看中的媳妇，就是向着我呀、啊！”林瑶却有些郁闷了，同时心里也有些好奇，忍不住问道：“双双，你能告诉姐为什么要让长青管钱啊？”萧霜脸颊微微泛起红晕，美眸轻轻看了赵长青一眼
，然后低着头羞涩地说道：“爸爸说，将来要问哥哥要彩礼钱的，把钱给哥哥传承彩礼钱，哥哥就不那么辛苦了。”林瑶脸上立即布满了黑线，心里瞬间就后悔，恨不得现在马上就走。真是嘴欠啊！好好的，我问这个问题干啥？吃了一嘴的狗粮，真是有点待不下去了。而赵长青听完，心里被感动坏了，伸手一把将萧霜揽进怀里，抱着他低声说道：“傻丫头，你的心意哥哥都知道，不过以后可不能这么傻了。没有这点钱。”哥哥也照样能拿出彩礼，把双双娶回家。嗯，双双相信哥哥。萧霜美眸轻闭，声音甜甜的说道：“可是哥哥，双双本来就是哥哥的傻丫头啊！”哎，要死了，要死了！这丫头现在说起情话还一套一套的，简直是喜欢死人不偿命啊！赵长青抱着萧霜，感觉整颗心都被这丫头撩得痒痒的，低头看着她甜美的模样，努力咽了咽口水，恨不得亲她个几百下。这丫头真是让人太喜欢了。不过林瑶也终于听不下去了，猛地一翻白眼。说道：“得，你们慢慢秀恩爱吧，我走了，不在这里做灯泡了，真是长针眼啊！”林瑶这边一说完，萧霜心里就一阵大羞，急忙从赵长青怀里钻出来，红着脸站在一旁，羞得不敢说话。赵长青脸皮比较厚，哈哈笑道：“姐，您别生气啊，咱们好不容易才见了面，一起再走走吧。下午一块去乐队，晚上我和双双也要再去参加巡演。”林瑶听到赵长青这么说，轻轻停住了脚步，皱眉说道：“明天不是就要开学了，怎么晚上还要去乐队演出？”赵长青笑了笑，说道。双双昨晚才刚刚拿出勇气登台演唱，所以我想趁着这段时间多带她到处去唱唱歌，稳固稳固现在的这份勇气。而且今晚演出时间也不长，只唱一个半小时。林瑶这才反应过来，忽然想起刚刚两人说的萧霜唱歌多挣了一万多块钱的事情，眼睛不由得睁大，有些激动道：“双双，你昨天登台唱歌了？”萧霜脸颊泛起淡淡的红晕，甜甜的说道：“哥哥说这样可以增加双双的勇气，让双双唱歌的。”赵长青闻言轻轻一笑，目光看着萧霜说道：“双双。”其实承认自己所做的事情本身就非常的勇敢。萧霜心里虽然有些害羞和紧张，但看到赵长青眼神中的期待，就坚定了信心。哥哥说了，只要能够走出第一步，就不会再害怕了。而且哥哥已经陪着双双走出了最难走的路，很辛苦了，不可以让哥哥再辛苦了。这次双双一定要靠自己克服困难，不可以让哥哥失望的。想到这里，萧霜目光就再次坚定了下来，鼓足了勇气，大大方方的看着林瑶说道：“姐，对不起，双双刚刚没有说实话。”其实是双双自己要去唱歌的，双双想要变得更勇敢的。萧霜一口气说完后，心里忽然感觉到有着说不出的畅快，不过还是下意识的转头看向赵长青。赵长青也没有吝啬自己的夸赞，笑着伸手竖起了大拇指，说道：“双双很棒哦。”萧霜甜甜一笑，心里瞬间就信心十足，转头看向林瑶，却发现她目瞪口呆的看着自己，脸颊不由得微微一红，正想低头躲藏，但又想到赵长青说过害羞也是不勇敢，于是萧霜就强忍着心里的害羞。红着脸看着林瑶，脑海中想着赵长青平时说话的样子，再次鼓足了勇气，声音软软的问道：“姐，你怎么了？”林瑶听到声音后才回过神来，目光看着萧霜，一阵苦笑道：“双双，你这次真的给了姐一个非常大的惊喜，变化实在是太大了。看来你们爸妈的担心都是多余了。哼，他们是不是在担心双双会因为离家远不适应环境会害怕？”赵长青笑问道。林瑶点了点头，有些失笑道：“是啊，所以才让我火急火燎的赶过来。”学习的同时，顺便给双双做个伴。不过现在完全不用了。林瑶的话让萧霜心里又开心又激动，轻轻仰起头看着赵长青，声音甜甜道：“哥哥，晚上……”话还没说完，赵长青就笑着接过他的话：“晚上给叔叔阿姨打电话，让他们也惊喜一下。”萧霜一听，心里瞬间涌出了一股难以言说的美妙感，似乎在这一瞬间，自己和哥哥的心灵在交融，甚至就连思想都产生了共鸣，让他有着说不出来的舒服和开心。赵长青也在这一瞬间感受到了同样的情绪变化，笑着俯下身，在萧霜耳边低声说道。双双感受到了吗？嗯，好美妙呢。萧霜脸颊红扑扑的看着赵长青，声音又软又甜的小声问道：“哥哥，这是什么呀？”赵长青轻轻一笑，满眼温柔的看着他，轻笑道：“傻丫头，你猜猜看这是什么？”萧霜微微扬起头，美眸看着赵长青温柔的眼眸，心里忽然间就懂了，眼睛缓缓的睁大，接着用力的扑进赵长青怀里，开心的跺着脚，声音激动又欢喜的喊道：“哥哥，是爱。”双双感受到了，哥哥很爱双双。赵长青听着萧霜开心的笑声，也忍不住跟着大笑起来，双手抱着不断跳动的萧霜，笑着说道：“好了好了，快别跳了，咱姐还在看着呢。”呀！萧霜闻言低呼一声，急忙从赵长青怀里出来，转头脸颊满是羞红的看着一旁的林瑶，羞涩道：“姐，对不起，我刚刚太激动了。”林瑶也是一脸忍俊不禁，闻言扑哧一笑，伸手捏了下萧霜的脸颊，笑道：“傻丫头，道歉就不用了，晚上好好的唱几首歌给姐瞧瞧，让姐看看我们家双双的实力。”好。萧霜满脸自信的应道，说完又想起赵长青平时的样子，便鼓足勇气说道：“姐
，双双想求你见识。林瑶嘻嘻一笑，说道：“双双跟姐还这么客气，什么事情尽管说，姐一定帮你办成。”姐真好，萧霜甜甜的说道：“双双想晚上和你一起唱歌，好不好？”林瑶先是一愣，接着心里一喜，想也不想的答应道：“当然没问题了，咱们就唱双双亲手写的那几首歌，怎么样？”好，萧霜开心的点了点头，说完后又用力的吸了好几口气。这个举动看得林瑶一阵疑惑，忍不住问道：“双双，怎么了？”哪里不舒服吗？萧霜闻言，脸色猛地一跨，满脸可怜巴巴的说道：“刚刚紧张死我了，勇敢好难啊！”话一说完，赵长青和林瑶都齐齐一愣，接着两人同时都没有忍住，扑哧一声笑出声来。林瑶满脸哭笑不得的看着他，说道：“傻丫头，勇敢不是一天两天就可以办到的，不要把自己逼得这么紧。”可是双双好想立刻就勇敢起来，然后给哥哥帮忙，这样哥哥就不这么辛苦了。萧霜红着脸低声说道。赵长青一听这话，心里感到的不行，忍不住伸手一把将他抱进怀里，低声说道：“傻瓜！”萧霜头轻轻靠在赵长青怀里，甜甜的说道：“双双本来就是哥哥的傻丫头啊！”看着两人又抱在了一起，林瑶又一次被这狗粮喂的饱的不行，感觉实在是待不下去了，太气人了。自己还是个单身狗啊，一次两次的狗粮也就忍了，像这种连续的狗粮暴击，他也吃不消啊！我不要面子的吗？好在两人似乎也意识到了，这样抱着很不妥，就主动分开了，牵着手老老实实的和林瑶一块逛起了校园。期间中午的时候，三人一块去了清大的食堂吃了午饭，又便宜又好吃，让林瑶不禁感叹：到底是全国排名第一的大学，就连饭菜都做得这么好。这个评价让赵长青也非常的认同。下午三人就转了一小会，就一块坐车回到了赵长青和萧霜的家里。稍作休息后，赵长青和周文轩打电话说了一声，很快周文轩就开着车将三人一块接到了乐队所在的仓库。李云和赵雅看到林瑶这个心理崇拜的偶像来了，两人都激动的红了脸，目光看着林瑶半晌后，才憋出了一句话：“林瑶姐。”我们太崇拜你了，你能给我们签个名吗？两人的话让一众人都笑出了声音，不过都是会心的笑。参加筑梦乐队的成员大多数都是心怀梦想，尤其是李云和赵雅这样的清大女学生，几乎都是将林瑶当成了榜样。在他们心里，林瑶的成功就宛若深夜中茫茫大海上的灯塔，为他们指引着返航的方向。林瑶从18岁出道登台唱歌，到现在已经十年了。李云他们中有很多人都是听着林瑶的歌长大，所以林瑶对他们来说既是同事也是偶像，更是老板。能够和自己的偶像站在一起，并肩为梦想而歌，他们又如何不激动？而林瑶也没有让他们失望，笑着从衣兜里取出签字笔，在他们携带的笔记本上，认真的为每一个人签下自己的签名，然后目光看着李云和赵雅他们，轻轻笑道：“感谢大家对我的支持，这次我会在帝都待半年时间，为大家传授一些唱歌方面的技巧，同时完善乐队的管理中存在的问题。半年之后，我们根据你们每个人的表现，总部这边会给你们进行相应的工作安排。当然了，咱们不强求，大家都必须要进入公司上班。”这点请大家放心。话音落下，李云和赵雅他们都兴奋红了脸颊。别人他们不知道，但是他们两人非常愿意留在乐队的。而且前些天他们和林瑶联系的时候，林瑶已经透露了，公司总部准备在帝都投资一百万打造筑梦乐队。虽然听着不多，但对于一群由大学生组成的乐队来说，绝对是天花板的投资了。而且有赵长青和萧霜这两个顶级的词曲作家坐镇，就算是废材也能大小混出个样子。何况李云和赵雅的目标不只是乐队，而是和林瑶一样，把乐队带成一个公司。林瑶目光看着乐队上下一片欢腾，心里还是非常满意的，于是也不废话，转头看着周文轩说道：“现在就出发吧，让大家过去熟悉一下场地。”好，周文轩连忙点头，心里对林瑶强大的气场啧舌不已。不愧是能创业的女老板，这气势可不是一般的强。很快，众人就一起出发了。达到了目的广场后，林瑶一边布置场地，一边随口告诉众人演出场地的选择和布置的技巧。其中，李云和赵雅全程跟在林瑶身旁，学得最为认真，而其他人一开始跟着。后面见林瑶说的都不是唱歌方面的东西，觉得无聊就离开了。对此，林瑶微微一笑，布置好场地后，林瑶又将周文轩喊来，交代了一些演出场地安全的注意事项以及应对方法。周文轩也都一一记下，然后认真落实。看着林瑶有条不紊地指挥着演出前的准备工作，每个人的工作都是又简单又明了。原本他们安排场地需要一个小时的时间，现在二十多分钟就全部准备妥当，没有出现任何疑问和争吵，这让李云和赵雅两人发自内心的佩服，同时也都将这些经验一一记下。做好了所有准备工作后，林瑶便让乐队所有人都各自回到自己的位置。林瑶和李云、赵雅为一组，拿着话筒散开在广场的人群中。赵长青和萧霜并肩坐在广场标志建筑物旁的花坛上，伴随着赵长青新写下的歌曲《亮光》的音乐声，一场演出前的快闪在广场中上演。林瑶率先拿起话筒，在音乐声中开口唱道：“海上一阵风吹起，白云涌向陆地。”声音一出，广场往来的行人立即停住了脚步，朝着声音传出的方向望去。只见林瑶拿着话筒。正迈动着自信的步伐，缓缓地从人群中走出，朝着演出场地而去。就在众人看着林瑶的时候，李云和赵雅一起拿起话筒，也从人群中踏歌而来
和灵妖相遇。这种别开生面的开场方式，让所有人都惊喜不已。跟着三人的步伐，伴着他们的歌声，朝着演出场地尾去。就在快要走到的时候，萧霜的歌声在大家身侧传来。萧霜甜美的歌声一响起，全场所有人的目光都被他吸引。这个女孩好漂亮啊，女神，这是女神啊！人美歌声甜，天啊，太好听了吧！在万众瞩目中，萧霜鼓足了勇气，满脸自信地穿过人群，走到场地中央。当最后一个音符落下，然后开心地伸出手，往一旁一指。众人还没来得及看，赵长青的戏腔便传了出来：“莫听穿林打叶声，一蓑烟雨任平生。”戏腔一出，全场瞬间沸腾，欢呼声和掌声冲天而起。靠靠靠！我的妈呀！大神，请收下我的膝盖，这才是真正的神啊！这空灵感，我要疯了！在众人的欢呼声以及漫天的钱语下，赵长青和萧霜。以及灵妖他们一起汇聚在演出场地，不只是现场观众，乐队其他成员早已经惊呆了，手都在无意识地弹奏着自己的乐器。周文轩更是激动的手都开始发抖，靠靠靠，溜啊！这手玩得太溜了，不愧是我大姐，这实力太强了！妈呀，这哪里是街头演出，演唱会现场都没有这么嗨！表哥，别愣住了，赶紧拉警戒线啊！在一声声的欢呼声中，灵妖转头看向一旁的萧霜，轻轻笑道：“双双，姐给你们打造的这个开场如何？谢谢灵妖姐。”萧霜激动的满脸通红，用力点了点头，然后转头看向赵长青，美眸满是欢喜的说道：“哥哥，双双刚刚从人群中一个人走过来了，没有害怕哦。”赵长青哈哈一笑，伸手刮了下他的鼻子，说道：“双双好样的，哥哥以你为傲。”得到赵长青的夸赞，萧霜心里顿时就信心十足，紧紧握着赵长青的手，甜甜的说道：“哥哥，好开心呀，哥哥也开心。”嘻嘻，林瑶看着两人又腻在一起，忍不住扑哧一笑，说道：“好了，你们两个现在就别秀恩爱了，商量一下。”第一场谁来唱啊？我来，他唱。赵长青和萧霜同时脱口而出。说完，两人互相对视了一眼，那种心有灵犀的美妙感再次涌上心头，再次感受到和赵长青心灵的交融和互动。萧霜心里顷刻间被甜蜜和愉悦填得满满当当，美眸如水般的看着赵长青，声音甜美的说道：“哥哥，双双上场了，双双加油！”赵长青跟着同时脱口而出，两人又一次同时开口，四目相对下，再一次扑哧同时笑了起来。萧霜也终于忍不住，用力的扑进赵长青的怀里，声音又软又甜的撒娇道：“哥哥讨厌，再这样，双双就要不理你了。”看着在这么多人面前扑在自己怀里撒娇的萧霜，赵长青心里又惊喜又高兴。双双，萧霜轻轻仰起头，美眸如水般的看着李青阳，甜甜的问道：“哥哥喜欢吗？”“喜欢，非常的喜欢。”赵长青用力点了点头。那双双以后每天都和哥哥撒娇，好不好？只要双双开心，想怎么撒娇都行，哥哥都依你，好开心呀。萧霜开心地抱着赵长青，在原地跳了几下，然后又将脸颊在赵长青胸前轻轻贴了贴，用力吸了口气，起身从赵长青怀里钻了出来，乐滋滋地说：“哥哥，双双去唱歌喽，加油！”赵长青笑着刮了下他的鼻子。当赵长青的手落在他鼻子的刹那，萧霜心里就被甜蜜甜的满满的，舒服的眯了眯眼睛，然后开心的转身朝着场地中央走去，伸手取下话筒，握住手里，美眸看着围观地数千名观众，大方地自我介绍道：“各位叔叔阿姨，哥哥姐姐，大家晚上好。”今天是我们筑梦乐队的第十二场演出，我是歌手萧霜，感谢大家的到来。赵长青看着站立在万人中央，手持话筒，声音甜美，满脸自信地介绍着自己的萧霜，用绝美的歌声唱着他自己亲手写下的歌。曾几何时，那个连说话都不敢在自己面前表达的傻丫头，现在终于可以独立地站在数万人的面前，满脸自信地说出自己想说的话，唱自己想唱的歌。那个一直被自己护在身后的傻丫头，她终于长大了。忽然间，赵长青感觉鼻子有些发酸了，目光静静地看着舞台中央的萧霜。这一刻，他真的是天仙下凡了。一时间，所有人都吃了，痴迷在了萧霜的歌声中。看着那道倾国倾城的身姿，李云和赵雅心中顿生惭愧，失去了和萧霜争抢的勇气。林瑶也满脸激动，不知何时举起了手机，将萧霜的一举一动都拍摄了下来，然后发送到周若云的企鹅号上。此刻，远在东华市别墅厨房里正做饭的周若云，听到衣兜里传来的手机，叮咚一声轻响，急忙洗了洗手，从衣兜里掏出手机，看到是林瑶发来了消息，脸上顿时露出了笑容。急忙点开一个视频映入眼帘，眼眸中不由得闪过一丝疑惑。打开后，就看到灯火辉煌的广场上，自己的女儿站在数万人的中央，手持话筒，满脸自信地唱着歌。周若云整个人瞬间就激动了起来，急忙抱着手机，转身快步出了厨房，兴奋地喊道：“老肖，老肖，你闺女开演唱会了！”坐在沙发上，正看着报纸的肖伟成一听，唰的就站了起来，睁大了眼睛说道：“你说啥？谁开演唱会了？你闺女？你闺女啊？咱们的双双。”周若云激动地说道。然后将手机递给了肖伟成，肖伟成急忙接过，低头往手机屏幕上一看，只见萧霜满脸自信地唱着歌，顿时就激动的哈哈大笑道：“哈哈，真是双双啊！不愧是我闺女，你听这歌唱的多好听啊，比那个混蛋小子唱的好一千倍、一万倍
。周若云闻言，轻轻白了丈夫一眼，沉道：“什么混蛋小子，那是你女婿。”切，他算个屁，老子才不认他！萧伟成微微哼道，眼睛看着视频里的萧霜，心里别提有多乐了。周若云一脸好笑，说道：“你就嘴硬吧，反正这个女婿我是认了。你瞧瞧，长青才和双双去了帝都多长时间，现在双双都能在这么多人的面前唱歌了，而且还是那么的自信。我闺女唱歌跟那混蛋小子有什么关系？”这都是双双自己的努力，那混蛋小子算个屁！萧伟成一脸不屑道。不过说完话后，手指又小心的在屏幕上拖动着进度条，来回反复的看，嘴里嘀咕道：“这小林视频拍的不太行啊，怎么没看见那混蛋小子？”周若云一脸失笑，看着丈夫调侃道：“你不是说长青算个屁吗？怎么还找他干啥？谁找他了？我就是想看看我闺女唱歌这么好，那小子的会是个什么熊样。”萧伟成撇嘴说道：“咦，拍到了，长青在哪呢？我看看。”周若云一听，赶忙凑上前。只见屏幕上，赵长青坐在乐队最后无人的角落里，目光痴痴地看着萧霜，轻轻地鼓着掌。拍着拍着，忽然间低下头，右手抬起，食指划过眼角，又重新抬起头，脸上挂起了笑容。虽然转瞬即逝，但却让看视频的周若云鼻子猛地一酸，低声说道：“这个傻孩子，真是委屈他了。”萧伟成按下了暂停键，目光看着屏幕上的赵长青，许久后撇了撇嘴，一脸嫌弃道：“一个大男人就为了这个还掉眼泪，真没出息。”不看了，萧伟成将手机塞给周若云。起身朝着楼上走去，周若云看得一愣，问道：“老肖，你干什么去？”等那小子打视频电话，周若云一愣，接着扑哧一声笑出声来：“你倒是挺了解你女婿的吗？”夜，赵长青和萧霜牵着手回到家，关好了大门后，赵长青将笔记本电脑搬到客厅的茶几上，然后两人并排坐在一块。萧霜脸颊红扑扑的，靠在赵长青肩头，乐滋滋问道：“哥哥，你说爸爸妈妈会高兴吗？”赵长青哈哈一笑，说道：“当然会高兴了，双双现在变得这么勇敢。”嘻嘻，萧霜开心的笑了，美眸满是期待，看着拨通的视频电话。很快，电脑屏幕前就出现了萧伟成和周若云的身影。两人一出现，萧霜就迫不及待的甜甜的开口喊道：“爸爸妈妈，双双好想你们，你们有没有想双双啊？”听到女儿甜甜的声音，萧伟成和周若云瞬间就激动的红了眼睛。尽管已经早知道女儿现在和以前完全不一样了，变得非常勇敢了，可当亲眼见到后，两人心里还是止不住的激动起来。萧伟成抢先大笑道：“想想，嘿嘿。”周若云看着丈夫一脸傻笑的样子，忍不住翻了翻白眼，出息，抬脚踢了他一脚，然后笑着开口说道：“双双啊，在帝都过得怎么样？吃的住的都还好吧？有没有什么不适应的地方？”妈妈，双双和哥哥在帝都过得很好，妈妈和爸爸都不用担心。我们还组建了个新的乐队，现在双双和哥哥一样，都是乐队的主唱哦。简简单单的几句话，让周若云和萧伟成心里都高兴的不得了。两人都听得出来，萧双这几句话都是随口说出来的，几乎没有任何的思考和练习的迹象。也就是说。女儿真的已经坚强勇敢了，而且她的笑容是那样的甜，那样的开心。想到这里，两人互相对视了一眼，接着齐齐的笑了。周若云目光看着屏幕里的萧霜，高兴的说道：“双双可真是给妈和你爸一个大惊喜啊！你爸之前还在说，跟做梦一样。”萧伟成一听，立即翻了个白眼，反驳道：“谁说了？我只是说双双性格改变了好。”周若云转头，眼睛一瞪，说道：“给你一次重新组织语言的机会，想好了再说。”萧伟成心里遗憾，轻咳了一声，说道：“好像是说了。”电脑那边，赵长青看着老岳父被丈母娘逼迫着背下黑锅，差点没忍住，当场笑出声来。萧伟成见到赵长青咧着嘴偷笑的表情，眼睛一瞪，哼道：“你个混蛋小子，笑什么？”赵长青嘿嘿笑道：“这不是见到阿姨和叔叔你，心里高兴吗？”就情不自禁的笑了。萧伟成闻言，顿时就恨得牙痒痒：“你小子情不自禁个屁，八成是在看老子的笑话。”但他还没办法去说，丢面子就算了，关键是还会惹到老婆生气啊。周若云却对赵长青的话很是满意，看着赵长青眉开眼笑道。还是长青乖，和双双在帝都怎么样？有没有吵架呀？赵长青笑着说道：“阿姨放心，我们不会吵架的，双双很乖的。”妈妈，双双和哥哥很好的哦。不信妈妈，你看，萧霜也跟着急声说道，同时为了表示两人的关系很好，还双手抱住赵长青的胳膊，身子轻轻靠在他的身上，头也顺势枕在肩头。看着女儿和赵长青这么亲近，萧伟成嘴角微微抽了抽，差点给气得当场拍桌子走人。真是越来越过分了，现在都当着他这个老子的面公然撒狗粮，太气人了。周若云也好不到哪里去，忍不住翻了个白眼，没好气道：“死丫头，行了行了，要秀恩爱，等会挂了视频慢慢秀去，别在这给我上眼药了。”萧霜抱着赵长青的胳膊，乐得咯咯直笑。双双怕爸爸妈妈不信，吓唬哥哥吗？赵长青呵呵一笑，转头看着萧霜，小声说道：“傻瓜。”萧霜轻轻扬起头，在他耳边乐滋滋的悄声说道：“双双本来就是哥哥的傻丫头嘛。”哈哈，看着两人旁若无人的互相咬耳朵，嘀咕着悄悄话，一副甜蜜恩爱的样子。萧伟成感觉就有些待不下去了，伸手一拍桌子，起身说道：“以后没事不准打视频。”说完转身就走，头也不回的就离开了书房。
。周若云也被这一波猝不及防的狗粮哭得够呛，白了两人一眼，没好气道：“你们两个小家伙给我注意点，在帝都要好好上学，不准吵架，每月给家里打一次电话就行。”挂了。赵长青和萧霜看着被挂断的视频电话，两人不由得一阵面面相觑，片刻后，同时扑哧一声笑了起来。萧霜更是开心的扑在赵长青的怀里，甜甜的说道：“哥哥，谢谢你。”双双终于不害怕了。赵长青哈哈一笑，伸手轻抚着他的头发，低头看着趴在自己怀里的萧霜，在他耳边笑着轻声说道：“傻瓜，你是哥哥的女朋友，还跟哥哥客气什么？而且双双能有今天，也是自己的努力。哥哥只是给双双帮了一点小忙而已。”萧霜摇了摇头，说道：“才不是小忙呢，没有哥哥，双双现在可能还都不敢开口说话，更不会这样抱着哥哥，也就不能给哥哥做女朋友了。”赵长青闻言一乐，低头趴在他耳边笑着说道：“双双这么喜欢给哥哥做女朋友？”嗯，萧霜趴在赵长青怀里。抬起头看着他，又羞又甜的说道：“好喜欢给哥哥做女朋友的。”说完，他又羞得重新将头埋在赵长青怀里，双手也将赵长青抱紧了一些，乐得咯咯直笑。听着萧霜开心的笑声，以及他刚刚说的话，赵长青心里有些痒痒，伸手将他抱起，放在自己的腿上，目光轻轻看着他娇美的面孔，嘴巴缓缓的凑了上去。萧霜脸颊也布满了红霞，美眸如水的看着赵长青，微微扬起了下巴，缓缓的闭上双眼，羞涩又期待的等待着赵长青的亲吻。赵长青依旧是那么的温柔。怀抱着萧霜，轻轻吻上了萧霜柔软的嘴唇。良久良久，两人分开。赵长青目光温柔地看着趴在自己怀里，娇柔又甜美的萧霜，低声笑道：“霜霜，该睡觉了，明明还要去上学呢。”嗯。萧霜声音柔柔的应道，美眸如水的看着赵长青，双臂轻轻搂住他的脖子，撒娇道：“要哥哥抱，好。”赵长青一笑，伸手将他轻松拦腰抱起，回到了房间。两人各自脱掉外套后，便一起在床上躺下。萧霜很熟练的掀开被子，钻进赵长青怀里。头枕在他的胳膊上，脸颊红扑扑的看着赵长青，开心的说道：“哥哥，双双想求你一件事。”赵长青微微一笑，说道：“傻瓜，跟哥哥客气什么？有什么事情说吧。”萧霜美眸看着赵长青，声音柔柔的说道：“哥哥，明天咱们不是要去学校参加那个什么新生见面会吗？怎么了？双双是心里紧张，想要哥哥帮你吗？”赵长青低声问道。萧霜红着脸颊，一脸自信的说道：“有哥哥在，双双才不紧张呢。”那双双想求哥哥什么？哥哥。明天见面会肯定有自我介绍，双双想想告诉大家和哥哥的关系。赵长青扑哧一笑，说道：“傻瓜，想说就说呗，咱们现在已经上大学了，谈恋爱不会有人再阻拦了。”萧霜见赵长青答应，立即开心的说道：“哥哥，那双双明天能告诉大家是哥哥的未婚妻吗？”赵长青闻言心里一阵好笑，看着趴在自己怀里满脸期待的萧霜，伸手捏了捏他的鼻子，宠溺道：“只要双双不怕，怎么说都行。”见赵长青同意，萧霜心里顿时一阵大喜。高兴的说道：“谢谢哥哥，傻瓜，明天记得戴戒指哦。”赵长青笑着说道：“双双一直都戴着呢，哥哥你看。”萧霜开心的伸出自己的小手，中指上那枚精致的戒指在灯光下非常耀眼。哥哥看到了，快把胳膊收回来，开着空调，外面冷得很，小心别着凉了。”赵长青急忙说道，伸手抓住他白嫩的胳膊，拉进了被窝里。听着赵长青温柔的声音，萧霜心里一阵甜蜜，美眸痴迷的看着他，主动在他脸颊上亲了一下，甜甜的说道：“哥哥真好，傻丫头。”赵长青乐呵呵地将他往怀里搂了搂，低头看着他笑道：“快些睡觉吧，明早还要去学校。”好，萧霜开心地应道，头轻轻地往赵长青怀里拱了拱，然后舒服地枕在赵长青的胳膊上就不动了。赵长青一看他这举动，心里就有些冒苦水，看来胳膊又得妈了，心里无奈地呼了口气。赵长青满眼宠溺地看着闭着眼睛的萧霜，抬手关掉了房间的灯，然后将这丫头抱在怀里，低头温柔地亲吻了下她的额头。次日六点，赵长青就和萧霜早早地起了床，两人一起洗漱过后。赵长青在厨房里做早饭，萧霜则是乐滋滋的去收拾房间，同时顺手给两人找好了今天要穿的衣服。时间来到了六点半，两人一起坐在客厅餐桌上吃了早餐后，洗好了碗筷。赵长青换上萧霜为自己挑选出来的衣服，在萧霜帮忙拉扯平衣服的褶皱后，就一起牵着手背上书包出门了。到了见面会的地点附近，赵长青和萧霜将电动车停在了大楼下的地下车库里，然后牵着萧霜的手一起朝着目标教室出发。由于今天来参加见面会的人都是学校挑选出来的，涉及到问天计划这个绝密项目的学生，所以见面会的教室就被设定在很少有人来的学校后面一座老建筑大楼里。尽管这座大楼是上个世纪的产物，可却也是出自民族建筑大师之手，经历了历史的洗礼后，已经成为了清大极具价值的文物。不过没有人知道，这座大楼表面上是文物，也是建筑学院办公的地方。但实际上，这座大楼还是清大中一个重要的学术交流地。而赵长青和萧霜他们的同学见面会，今天便是在这个地方。两人根据校长徐飞杰提供的消息，很快就找到了位于五楼的学术交流室。萧霜站在门口，抬起头，轻轻望了望门牌号，开心地说道：“哥哥，就是这里了。哥哥看到了，时间还有十分钟，咱们进去吧。”
赵长青抬起手腕看了看时间，笑着说道：“好。”萧霜乐滋滋的牵着赵长青的手，脚上踩着轻快的步伐，和李清扬一起从前门走了进去。教室不是很大，目测能坐下四十人左右，现在已经坐下了差不多有一半的学生。不过大家坐的都比较散，除了前两排没有人坐之外，其余的座位都被占了。由于是开学第一天，而且他们情况又比较特别，也不知道具体来做什么。加上今天是同学见面会，所以大家都早早的来了教室，期望能够多认的几个同学。不过大多数坐在一起的人都是同宿舍的舍友，女生少的可怜，只有两人坐在门口第三排。但众人的交谈在赵长青和萧霜走进教室的瞬间就集体停止了，所有人都抬起头，齐齐的看向两人，最后目光落在了萧霜身上，集体呆住。女神啊，这才是真正的女神级别！我觉得我恋爱了，想什么呢？没看到人家牵着手来的吗？这两个是一对，为什么好的白菜总是这么早被拱？对于这种情况。赵长青和萧霜也都习以为常，毕竟以萧霜的容貌，不论走到哪里都会成为所有人关注的焦点，顺带着赵长青也会被关注。两人见得多了，也就都无所谓。赵长青目光扫视了一下教室，最后看着两个女生坐着的前排空位，转头笑着说道：“双双，咱们坐那边吧。”好，萧霜甜甜的说道，牵着赵长青的手率先在第二排里面坐下，赵长青挨着他坐在过道位置。两人一坐下，后排的两个女生就互相对视了一眼，眼眸中闪过一丝震撼。本来在萧霜走进教室的刹那。两人还准备和萧霜打个招呼的，但是当萧霜走到他们前排坐下之后，两人就突然发现，竟然没有了这个勇气。这个女孩实在是太高贵了，倾国倾城的容貌就先不说，光是浑身散发出来的贵气，就不是一般人能够靠近得了的。而且，在她身旁的男生气质也半点不差，和她几乎是如出一辙。配合着她帅气的相貌，走路时自信又稳重的步伐，举手抬足间都贵气十足。这两人的组合，一看就是超级大老板家的公子和千金。即使是不说话坐在那里，身上自然散发出的气场。都让人想要靠近又不敢靠近，不过这些也只是两个女生的想法，对于男生来说根本就没有贵气不贵气这一说，他们更看重的还是属于萧霜的倾城容貌。毕竟爱美之心人皆有之，所以在两人刚刚坐下不久，一个长相帅气、身着白色衬衫的男生就拿起自己的书包，笑着从后排走到两人旁边，目光看着赵长青说道：“同学，里面有人坐吗？”对于这种情况，赵长青实在是太熟悉了，心里叹了口气，果然到哪都逃脱不了老婆被曹贼盯上的命运啊。不过这个心思和理由有点不要太明显啊！果然色字头上一把刀，胆子不要太大。赵长青摇了摇头，看着他说道：“没人。”对方闻言脸上露出笑容，声音爽朗的说道：“那能麻烦同学让一下，让我进去吗？”赵长青笑了笑，转头看向身旁坐着的萧霜，笑着问道：“双双，你同意吗？”萧霜闻声起身，从衣兜里取出纸巾，认真的将里面地桌子和凳子都认真擦了一遍，然后在靠墙的角落里坐下，转头美眸看着赵长青，伸手拍了拍身旁的位置，甜甜的笑道。哥哥，快来！好，李清扬轻轻一笑，也拿起自己的书包，挨着萧霜坐下，然后轻笑道：“谢谢双双了，哥哥跟我客气什么嘛。”萧霜声音软软的说道，伸手从书包里掏出装有切好的苹果的塑料盒子，打开后又取出不锈钢叉子，扎一小块递到赵长青面前：“哥哥，吃苹果。”赵长青轻轻一笑，这是两人这阵子住在一起，萧霜的一个习惯性分享举动，第一块总是要给赵长青吃的。赵长青也没有因人多而拒绝萧霜的心意。熟练的低头将苹果吃进口中，看着赵长青吃下苹果，萧霜开心的笑了起来，拿起叉子给自己也插了一个，放进口中。两人这种亲密的举动，虽说已经是日常生活中的一部分，但对于在场的其他学生，内心深处却是非常严重的打击。真是虐狗啊！开学第一天就撒狗粮，有点过分了。而相比起其他人的吐槽和羡慕嫉妒，主动上前来搭讪的男生脸上就非常的难看。不过话都已经说出来了，他也不好直接离开，便在靠近过道的位置上坐下。由于是小型的会议室。所以都是四人坐的小型长桌子，中间留出一条工人行走的大过道。所以对方坐下后，中间和赵长青正好相隔出一个空座位。但是能敢于来搭讪的男生，通常在自信方面都比较足的。在坐下后，将目光就投向了自我感觉没有自己帅的赵长青，笑着说道：“同学，我叫王青。”赵长青瞥了对方一眼，淡淡的说道：“赵长青。”王青闻言，眼睛一亮，说道：“咱们还真是有缘啊，名字里都带着青。你住哪个宿舍？回头一起出去玩啊？”赵长青有些好笑。不急不慢地说道：“我不住宿舍，不住宿舍，不是吧？咱们大一新生刚入学，好像不让在外面租房住吧？”王青一脸疑惑道。赵长青笑了笑，转头看向对方，说道：“我住在家里。”声音落下，后排的两个女生瞬间睁大的眼睛，目光看向赵长青，又看了看萧霜，然后同时对视了一眼。难怪身上气质这么好，原来是本地附近住户，而且能在清大上学，不用住校的，家肯定就在学校附近。要知道，清大虽然在帝都四环。但实际的经济价值完全碾压二环，而赵长青竟然住在这个地方，那家里的情况可想而知。王青也被吓了一跳，没有想到赵长青竟然是个本地住户，而且还是个相当有钱的公子哥，心里一时间不由得有些打鼓。
。目光看了赵长青半晌后，呵呵笑道：“同学，你可真会开玩笑，我听你的口音也不像本地人啊。”听着对方喋喋不休的追问，萧爽嘴巴高高撅起，脸上写满了不高兴。哥哥很明显就是自己男朋友，还要一个劲的问东问西，这个人就这么没眼色吗？非要来打扰自己和哥哥？赵长青心里也实在是不想搭理这个人，抬起手腕看了看表，说道：“快上课了，老师马上就来，还是保持安静比较好。”王晴闻言脸上笑了笑，说道：“没事。”老师有没有进来？我话还没说完，一个青年的女老师背着书包从外面走了进来，原本乱哄哄的教室瞬间就安静了下来。女孩是将书包放在讲桌上，伸手打开投影仪和电脑，然后从书包里取出 U 盘插在主机上，伸手推了推眼镜，目光看了一下教室里的学生，笑着说道：“最后两排的学生，请坐到前面两排，大家尽量都往前坐。今天虽然是各位同学的见面会，不过咱们在见面会结束后还会有两节课的课程需要学习，靠近一些就更靠近知识。”话音落下。最后两排的学生就只好提着书包在前两排坐下，脸上写满了后悔和紧张。女老师对于这种情况见得很多，处理起来也非常得心应手。在大家坐定之后，笑着开口说道：“先自我介绍一下，我是你们的辅导员，我叫许静。联系方式在 PPT 上，大家现在拿出手机，记下老师的联系方式。这个电话号码二十四小时都能打通。在今后的大学四年里，各位同学不管是在生活上，还是学习上，或者是遇到了什么困难，都可以打电话给老师。”说完，辅导员许静微微停顿，等待了片刻，才开口说道：“对了，赵长青和萧霜两位同学在哪里坐着？”赵长青和萧霜闻声齐齐站了起来，同时说道：“老师。”许静看到两人时，眼睛中闪过一丝惊艳，但很快就回过神来，笑着说道：“赵长青、萧霜两位同学，请上来填写一下你们的家庭详细住址以及联系方式。”好，两人同时应道，然后一前一后走上讲台。赵长青拿起笔，熟练地在许静拿出的登记名册上填写下家庭住址以及联系电话。紧急联系人则是田的叔叔肖伟成。虽然自己这个老丈人没事老喜欢给自己找麻烦，但要是自己真有事了，绝对是一点也不含糊。而且在帝都这个地方，要是自己和双双出事了，也只有老丈人能搞定。而且老丈人也说了，有事直接给他打电话，不填他填谁。赵长青填写完后，就将笔给了肖双。肖双抿唇一笑，接过笔填写好信息。紧急联系人同样写的肖伟成。辅导员在两人填写完后，拿起来一看，眼睛瞬间睁大，看着已经在座位上坐下的两人，抬起头说道。两位同学，你们再上来一下，这信息填的好像有问题。赵长青起身笑道：“老师没有问题，我们是注意快的。”话音落下，教室里所有人的目光齐齐地望向了赵长青，眼睛中满是震惊。许静一脸愕然，低头重新看了看两人填写的信息，目光最后落在了肖伟成的名字上，心里感觉好像有些熟悉，但一时间又想不起来在哪里听过。微微皱了皱眉头，问道：“那这个紧急联系人和你们都是什么关系？这一栏最好要写出父母。”肖双这时也站了起来，鼓足了勇气，软声说道。老师，紧急联系人是我爸。许静一听，感觉这个信息量有点大，一时间没有反应过来，转头看向赵长青，问道：“那赵长青同学，你为什么紧急联系人也填萧霜的父亲？”赵长青笑了笑，看着许静说道：“老师，我和萧霜同学订婚了，所以家长填谁都一样。”话音落下，整间教室所有人都惊呆了，眉毛一阵狂跳。沉寂了片刻后，一阵起哄声在教室响起：“卧槽，厉害了，我的哥，这玩的溜啊！这就是传说中的带家属上学吗？”木了木了。同样都是腰椎间盘，为什么哥们你这么突出？伴随着众人地起起哄声，许静大脑也陷入了短暂的宕机中。片刻后之后，也终于回过神来，心里尽管依旧非常震惊，但比起之前那对在大学期间结婚的，许静觉得自己还可以接受，于是立刻伸手拍了拍，笑着说道：“原来是这样啊！恭喜赵长青和萧霜两位同学，老师预祝你们大学四年学业有成，前程似锦，毕业后也能百年好合，加油！”辅导员话音刚落，其余同学也纷纷开口凑热闹道。记得要早生贵子啊！夫妻恩爱到白头，多生孩子多挣钱。听着众人你一句我一句的起哄声，萧霜心里开心极了，脸颊羞红的转头，美眸轻轻望向赵长青。赵长青也转头看向他，两人相视一笑，然后同时开口说道：“谢谢老师，谢谢各位同学。”这一开口下，教室里再次爆发出一阵欢呼声，夹杂着笑声。哇，好有默契啊！不行了，我也想要恋爱了。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通，说的就是这个吧。辅导员许静看着闹哄哄的教室，不由得轻轻一笑，趁着教室里的氛围在，便笑着开口说道：“既然大家都羡慕两位同学，那么咱们就请赵长青和萧霜两位同学再次上台，为大家带头做个自我介绍吧。”话音落下，赵长青这一次牵起萧霜的手，带着萧霜笑着走上了讲台。在大家羡慕的目光中，两人并肩站在一起。“大家好，我叫赵长青，来自东华市，个人爱好是唱歌，优点很多，缺点暂时还没有发现。往后的大学生活中，一起加油。”赵长青介绍完后。众人又是齐齐一笑，这个人还真是蛮有意思的。萧霜在赵长青介绍完之后，小手微微握紧了赵长青的手，鼓足了勇气说道：“大家好，我叫萧霜，和哥哥一样，都来自东华市。”
个人爱好也一样喜欢唱歌，谢谢大家。说完，两人就准备下台回到座位上，但许静哪里会放过这个活跃氛围的机会，笑着开口说道：“两位同学，请慢走。你们刚刚都说个人爱好是唱歌，那么能给老师和各位同学唱一首歌听听吗？”说完，许静又笑着补充道：“唱不好没关系，重要的是要勇敢的展现自己。”对于大学新生见面会，赵长青和肖双两人通过李云和赵雅也进行过详细了解。不管是他们这些特殊人才，还是寻常的入学新生，都会有这种互动环节。主要目的就是让学生能够以最快速度互相认识，给予新来的学生归属感。同时，辅导员也会从见面会上大概了解各个学生的基本情况。对于较为内向的学生，则是会多加关注和引导。所以，当辅导员提出让两人唱歌时，两人都不感到意外，甚至还有些高兴。要知道，不管是赵长青还是肖双，唱歌都是他们的拿手本事。两人互相对视了一眼，然后赵长青便笑着说道：“好啊，那我先来吧。”就给大家唱一首我最喜欢的歌曲《十年时间》。歌名一出，几乎所有学生都眼中露出一丝惊讶，更多的还是期待。竟然敢唱这首歌，厉害啊！这首歌可不好唱，搞不好就要翻车。他说话声音听着还不错，有点期待。相比起其他同学，王青不留痕迹的撇了撇嘴，他心里巴不得赵长青翻车，然后在萧霜面前出丑。许静听到赵长青要唱网络爆红歌曲《十年时间》，心里也为他捏了把汗。就在大家暗自猜测的时候，赵长青的歌声在教室里响起。尽管没有伴奏和乐队配乐，但那种高识别度的声音从口中一发出，顷刻间就让所有人灵魂开始发出共鸣。歌声平稳，歌词一句一句落下。当戏腔转换的瞬间，整间教室秒变追星现场。不只是这一间教室，就连教室门口都不知道什么时候已经挤满了人。一曲唱罢，忽然有人猛地激动地喊道：“我听出来了，他是原唱，真正的赵长青。刚刚还以为是同名同姓，没想到这是真大神啊！终于见到活人了，大神赵长青是我同学了，哈哈。”众人纷纷激动，拿起手机给赵长青拍照留念时，一个人忽然开口说道：“既然赵长青同学是《十年时间》的原唱，那肖双同学一定就是当年的女生原唱了。”“对啊，这个一定是。”听着众人的议论声，肖双嘴角轻轻扬起，大方的上前一步，声音甜美的说道：“我和哥哥一起为大家带来歌曲《当年》，希望大家喜欢。”肖双歌曲一出，整间教室的气氛也被成功推向了顶峰。在所有人羡慕和激动的目光中，赵长青和肖双牵手回到了座位上。许静也没有想到。自己本以为最优秀的两位学生，竟然远比自己想象中的还要优秀数倍不止，而自己的工作也在赵长青和肖霜的意外影响下完成的非常顺利。原来准备的一些活跃气氛游戏完全都没有用上。不过即使这样，整个见面会还是持续了两节课的时间。当然，其中最为受欢迎的人，毫无疑问就是肖霜，排第二的是赵长青。但因为两人订婚的身份公开，加上赵长青站露出的强大实力，让一众对肖霜有心思的男生直接望而却步。除了部分人让两人给他们签名之外，就没有人敢去打扰两人。虽然爱美之心人皆有之，但人家已经有了婚约在身，而且赵长青的实力强得令人绝望，所以大家都很明智的选择了放弃。毕竟人家实力就在那里摆着，还是安安心心的好好学习，然后找个适合自己的女朋友，更切合实际一点。可王青对出劲风头的赵长青心里非常的不痛快，他从小到大都是爸妈眼中的别人家孩子，不管做什么事情都是最优秀、最受人关注的那个人。为了今天的见面会，他还特别的精心做了准备。但没想到还没开始就输得一败涂地，对方不仅拥有自己看一眼就心动的未婚妻，更是抢走了自己被老师记住的机会，这让王青非常的咽不下这口气，一直憋着到中午放学后，在大楼外拦住了赵长青和肖霜的去路，大声说道：“赵长青，今天算你赢了，但后面我绝不会输，队长的位置一定是我的。”看着王青满脸认真和敌对的样子，赵长青和肖霜同时愕然，转头互相对视了一眼，接着赵长青心里有些好笑的摇了摇头，开口说道：“那你好好努力。”赵长青的话。让王青心里有些恼怒，眼睛瞪着赵长青说道：“赵长青，你少在这里装了，别以为我不知道，你也是奔着队长的位置来的。我告诉你，这里是清大，比学习的地方，你唱歌好没什么用，就算是得到辅导员的注意，你也别想争到队长这个位置。”对方认真又执着的样子，让赵长青心里一阵失笑。这个人一看就是被利欲熏心了，做了队长虽然就等于成了院士，这一点他们这个天才班里人人都知道。看来学校的计划还是非常成功的，就这么一句简简单单的话。才一上午时间，就给自己找来了一个执着的对手。不过这样的人往往都比较疯狂和危险的。赵长青可不想和对方有太多的接触，摇了摇头说道：“你想什么就是什么吧，双双，咱们回家。”嗯，肖双轻嗯了一声，牵着赵长青的手，转身往地下停车库走去。看着两人离开的身影，王青眼神变得一阵阴沉，恨恨地看着赵长青，双手紧紧握成拳头。路上，肖双轻轻嘟起嘴，满脸不高兴地说道：“哥哥，刚刚那个人好烦啊！”赵长青呵呵一笑，说道。他这个可不是烦，而是从小做什么都是想要争第一，想要争抢最好的。那他好好学习就行了，干嘛要追着哥哥不放？真是讨厌！肖霜有些气恼道。看着肖霜满脸气恼的样子，赵长青伸手刮了下他的鼻子，笑道
争第一，当然好好学习就行了。可双双这么漂亮可爱，还这么优秀，当然得当着你的面向我挑战，然后取胜了就有喜欢的机会了，才不要给别人喜欢。双双要嫁给哥哥的。”萧霜急声说道。赵长青闻言忍不住哈哈一笑，伸手刮了下他的鼻子，说道：“双双真乖，下午没课，等会吃完饭回去，哥哥陪你看电影。”好。萧霜开心的点了点头，接着又高高嘟起嘴，说道：“哥哥。”双双想吃你做的饭，赵长青呵呵一笑，满眼宠溺的看着他说道：“好，都依你，哥哥真好。”萧霜立即开心的说道：“哥哥，那咱们回家吧。”行。吃过午饭，赵长青便倒了杯水，坐在客厅的沙发上休息。很快，萧霜从厨房里端出一盘洗好的水果，放在茶几上后，就一脸乐滋滋的钻进赵长青怀里，坐在他的腿上，开心的直笑。赵长青看萧霜笑得开心，双手环抱着他的腰，笑问道：“双双，什么事情这么开心啊？不告诉哥哥？”萧霜乐滋滋地说道：“不说啊。”赵长青一脸轻笑，转头亲了亲他柔软的嘴唇，然后笑问道：“现在可以告诉哥哥了吧？”萧霜红着脸颊，轻轻趴在赵长青怀里撒娇道：“哥哥讨厌又欺负双双。”赵长青哈哈一笑，目光看着他娇美的面孔，心里有些痒痒，笑眯眯道：“那双双喜不喜欢哥哥欺负？”“啊？喜欢。”那双双话还没说完，萧霜甜美的声音就在耳边响起：“哥哥，你欺负双双吧？”赵长青一愣，那种心有灵犀的感觉又在心底浮现。暖的赵长青心窝子里都觉得热烘烘的，萧霜也很喜欢这种感觉，柔柔弱弱的趴在赵长青怀里，美眸如水的看着赵长青，声音甜美的说道：“双双是哥哥的未婚妻，将来要嫁给哥哥的哦。”赵长青心脏重重一跳，瞬间明白了萧霜的心意，笑着将他娇柔的身子紧紧抱进了怀里，目光看着他娇羞的模样，头轻轻的靠近他，吻住了他柔软的嘴唇。下午房间里，萧霜脸颊满是红晕的趴在赵长青怀里，美眸看着赵长青帅气的面孔。感受着到现在还发酸的胳膊，羞的又急忙将头缩进他的怀里。赵长青则是看着缩在自己怀里，一脸甜美的萧霜，想起萧霜答应做那种事情，心里就一阵得意，忍不住咧嘴笑了起来。听到赵长青的笑声，萧霜心里就羞得更厉害了，急声说道：“哥哥，你不准笑了，不然双双就不理你了。”赵长青强忍着心里的笑意，抱着萧霜说道：“好好好，双双别生气，哥哥都依你，不笑了。”萧霜闻言等了一会，偷偷从赵长青怀里抬起头，看到赵长青一直在笑。心里又羞又急道：“哥哥，你太坏了，不可以再笑了，不然双双真的要生气了。”哈哈，赵长青再也忍不住，哈哈大笑起来，低头在他嘴唇上亲了一下，然后如获至宝般将他抱在怀里，手轻抚着他柔顺的长发，笑呵呵的说道：“哥哥，听双双的，这次真不笑了。时间也不早了，快起来洗个脸，咱们去学校逛逛，怎么样？”萧霜听到要出去逛，心里顿时就开心起来，轻轻趴在赵长青怀里，声音软软的撒娇道：“哥哥抱双双去，好不好？”萧霜也不知道自己为什么会这样，但和赵长青关系更进一步之后，他就越来越喜欢窝在赵长青怀里撒娇了。赵长青见萧霜又开始撒娇，心里就开心的不得了，宠溺的说道：“行，都依你。”说完，赵长青就抱着萧霜去了卫生间。两人一块洗漱完之后，萧霜便回到房间，将床单换下来，扔进了洗衣机后，便重新换了身衣服，牵着赵长青的手一块出门了。由于两人属于问天计划特别招生，所以是不用参加军训的，这也算是比较幸福的事。在学校大概转悠了两个小时，正好到了学校饭点，两人都偷懒不想做饭，就干脆在学校饭堂吃了晚饭，又在图书馆坐到天黑才回家。本来按照赵长青的计划，是要一块坐在客厅沙发上看书到晚上十点，但萧霜刚刚尝到爱情的滋味，加上今天也没有正经的上课，压根就不愿意看书。才看了刚刚一小时，就一边拿着书遮挡着自己的脸颊，一边偷偷将双脚伸进赵长青怀里，白嫩的脚丫调皮的捧着赵长青的肚子，开始捣乱了。察觉到捣乱的萧霜，赵长青转头朝着萧霜坐的方向望去，就看到萧霜正半躺在沙发上，双手拿着书挡着自己的脸颊。赵长青一看他这个姿势，就知道这丫头没有看书，摇头笑了笑，伸手将他的脚握在掌心里，轻轻揉捏着，低头继续看书，没有说话。萧霜见赵长青不说话，轻轻嘟了嘟嘴，无聊的在沙发上躺下，双手将书高高举起，看了不到五分钟后，就将书扣在胸前，美眸望着赵长青，又开始捣乱了。哥哥，干什么啊？赵长青头也不抬的应道：“没事呢。”萧霜笑嘻嘻的说道。赵长青转头看了他一眼，笑了笑，轻轻揉了揉他放在自己怀里的脚，然后重新低头看书。可刚低下头看了没多久，萧霜的声音又响起了：“好无聊啊！”赵长青闻言，心里一阵好笑，哪里不知道他的心思？这丫头八成是想让自己陪他玩了，于是故意假装没听到，低着头继续看书逗他。果然，萧霜见赵长青继续看书，心里就有些急了，嘴巴高高撅起，片刻后手里的书忽然一滑，就掉了下来。啊！赵长青听到萧霜的痛呼声，转头看着掉落在他头上的书，顿时又心疼又好笑，急忙将书放在茶几上，起身来到他跟前坐下，关切地问道：“快告诉哥哥，书砸到哪了？”头上。萧霜扁着嘴，伸手捂着额头，眼泪汪汪的看着赵长青，委屈道：“哥哥
，好痛啊！别怕，哥哥看看。”赵长青低声说道，同时轻轻拉开他捂在额头上的手，被捂住的地方连个红印子都没有，心里又有些想笑。这也看不出来哪里被砸到了，可是好痛啊！萧霜扁着嘴，委屈的不行。赵长青闻言，心里一阵好笑，目光看着他说道：“哥哥帮你揉揉。”嗯，萧霜轻嗯了一声，躺在沙发上，美眸看着赵长青，感受着额头上传来赵长青掌心的温热。舒服的微微眯起了眼睛，赵长青给他揉了一会，然后笑着问道：“现在好了吗？”“还没呢，哥哥你再揉揉嘛。”赵长青眼睛瞥了他一眼，似笑非笑的说道：“那怎么还有心思偷偷抱着我啊？手自己过去的嘛。”萧霜脸颊一红，说着急忙转头将脸颊埋进赵长青怀里，乐得闷声咯咯直笑。听着萧霜的笑声，赵长青笑着将他拦腰抱起，放在自己的腿上，双手环住他的腰，看着他娇美的面孔，笑着说道：“下次可别这么傻了，拿书往头上砸。”双双才不傻。聪明着呢，萧霜一脸不服气的说道：“好，好，好，聪明，那聪明的双双和哥哥一块看书，怎么样？”赵长青笑问道。萧霜一听，顿时脸色就垮了下来，趴在赵长青怀里撒娇道：“哥哥，不看书了吗？真的好无聊。”赵长青抱着他笑着说道：“双双不是说要和哥哥一起好好努力，对抗那个病毒吗？怎么现在连书都不想看了？这样子可不太好啊！”萧霜听到赵长青这么一说，立刻就泄了气，双手抱着赵长青的脖子，趴在他的肩头，半晌后才抬起头来，嘟着嘴说道。哥哥不生气好不好？双双现在就看书，这才怪。赵长青笑着捏了捏他的鼻子，说道：“双双要记住，不管什么时候都不能停止学习。哥哥让你学习，并不是说一定要让你和哥哥一起去冒险，而是想让双双在万一病毒提前泄露的情况下，至少能够知道怎样去应对，不至于和普通人那样慌了手脚。这才是我们要保持不断学习的真正目的。”双双知道错了，哥哥不要生气好不好？萧霜低着头小声说道。赵长青微微笑了笑，伸手轻抚着他的头发，说道：“傻瓜。”你明知道前路危险，还愿意陪着哥哥一起闯，哥哥又怎么会生你的气？只是我们既然选择要去做了，那就一定要确保自己的安全。我们都不了解那个病毒，能做到的就是尽可能的多学基础知识，基础牢固了，才能够在遇到危险时化险为夷。哥哥没有本事，不能有足够的把握在这种情况下保护好双双，所以委屈你了。萧霜听完赵长青的话，眼眸中升起淡淡的水雾，双手紧紧抱着赵长青，说道：“哥哥双双不委屈的，都是双双不好。”双双以后再也不这样了，傻瓜！哥哥说这些不是让双双必须要时刻学习，而是在该学习的时候要好好学习，该玩的时候哥哥陪你一起好好玩，知道了吗？双双知道了，现在就好好看书。哥哥，你放双双下来吧。”萧霜低声说道。赵长青呵呵一笑，在他耳边说道：“双双这么乖，今天就暂时不看书了。不过明天开始就要乖一点，和哥哥一起看书，不准再偷懒了。”萧霜眼睛一亮，美眸满是惊喜的问道：“哥哥，可以吗？”赵长青轻轻一笑，伸手刮了下他的鼻子。然后拿起电视遥控器，按下电源键，听着电视的开机声，萧霜高兴的在赵长青脸颊上亲了一下，声音甜甜的说道：“哥哥真好，双双明天一定努力学习，哥哥监督双双，要是双双不乖，哥哥就打双双屁股，好不好？”赵长青闻言扑哧一笑，饿道：“不怕疼啊，上次双双可都被打哭了，还是算了吧。”萧霜脸颊一红，心里又羞又急道：“才没有哭，是吗？那我怎么记得某人直掉眼泪，还赖在我怀里，让我哄了半天啊？”赵长青抱着他笑问道：“哥哥。”萧霜脸颊满是通红，伸手急急的捂住赵长青的嘴巴，撅着嘴道：“双双不给哥哥说话了。”赵长青见他羞急的捂住自己的嘴不让说话，心里乐得不行，伸手拉开他的小手，低头在他手背上亲了一下，笑着问道：“现在还给不给哥哥说话了？”书觉武说：“坏哥哥。”萧霜脸颊一阵发烫，羞得连忙将头埋进他的怀里，开心的直笑。赵长青低头看着萧霜，抱着他，手一下一下的轻抚着他柔软的头发，嘴角温柔的笑着。感受着赵长青的温柔的轻抚，萧霜双眼微微眯起，身子在轻轻依靠在他的怀里，就连呼吸也轻了不少。夜很宁静，伴随着电视机的声响，一起熬到了晚上十点。窝在赵长青怀里的萧霜轻轻打了个哈欠。赵长青很敏锐地察觉到了，低头看着怀里的萧霜，柔声道：“霜霜，困了吗？”“嗯。”萧霜轻嗯了一声，抬起头看着赵长青，软声说道：“哥哥，抱霜霜睡觉吧。”“好。”赵长青笑了笑，关掉了电视，将他抱回了房间。关了灯后，萧霜习惯性的重新钻进赵长青的怀里，在黑暗中悄悄地仰起头，亲吻了一下赵长青的嘴唇，然后乐滋滋地将额头靠在他胸口上，闭上了眼眸。赵长青微微一笑，将他往怀里抱了抱，下巴压在他的头顶，轻拍着他的后背，嘴角微微上扬。虽然怀抱着美人入睡非常辛苦，但若是萧霜的话，那所有的忍耐就都是值得的。何况除了不能生米煮成熟饭，其他的便宜该占的基本上都占了，也算是痛并快乐着。时间一晃就到了九月底。赵长青和萧霜所在的清大天才班已经开班一个半月了，两人也逐渐熟悉了在帝都的学习生活，每天都两点一线
，往返在学校和家之间。周娜图书馆是两人最常去的地方，在赵长青的带领下，肖霜也迈开步子紧追着他，全身心的投入到学习当中。而周末，两人就和从前在东华市一样，从周五晚上开始，就在林瑶的安排下，带着乐队在周边的广场上演出。在一声声的欢呼声中，肖霜也在这一场又一场的演出中越来越有自信，整个人也变得越来越开朗。并且在林瑶和赵长青的鼓励下，发行了自己人生中的第一首新歌《缘》。歌曲一经发布，在天娱传媒和抖音的联手之下，歌曲三天登上了新歌排行榜单第一名，累计人气一骑绝尘，成为了全网最火爆的歌曲。而在一周之后，赵长青新歌《异动》也跟随发布，以极其强势的姿态迅速登榜，并在一周之后力压萧霜夺下第一名。恐怖的数据让不管是在东华市的问路乐队，还是帝都的筑梦乐队，都集体惊呆。要知道，这两首歌两人都是自写自唱，如此强横的实力。让两支乐队成员心里都充满了信心，最为高兴的还是林瑶了。本以为有一个赵长青已经很恐怖了，现在又多出了一个萧霜，有这两个大佬坐镇，绝对是躺赢。不过对于赵长青和萧霜来说，这些东西都是无关紧要的，毕竟唱歌对两人来说只是一个兴趣爱好罢了。至于赚不赚钱，还真不怎么在乎，两人都不差钱。因此，对于接踵而来的广告合作，两人都很少出镜，将机会让给正逐渐开始登台独唱的李云和赵雅。让两人成为了乐队中的一个标杆，作为未来帝都分公司的负责人培养，给其他队员一个努力的目标和动力。9月30号，清大全校放假，本地的学生选择返回家欢度国庆节，而外地的学生则是三五成群地带上学生证一起出游。但天才班的学生大多数都没有那个心情了，一个半月的基础理论学习涵盖了数学、物理、化学、生物、医学以及世界人文社科，外加工程制图、心理学、高强度的学习任务、节后的阶段学习考核。这些加在一起，都让这些天之骄子们一个个被压得几乎喘不上气来。要知道，这还只是问天计划的一半基础学习任务，也让一众天才学子们明白，院士的头衔不是那么好拿。可这些对于赵长青和萧霜来说都不是什么难事。赵长青本身开挂就不说了，自从萧霜前几次突然恢复前世记忆片段之后，记忆力和学习能力也变得比寻常人强出太多。尽管并没有赵长青那么变态，但应对这些繁重的学习任务时，也应对得非常轻松。因此，两人每天携手上下学，感情越来越甜蜜。让一众天才般的学生都羡慕不已。不过萧霜对此并不怎么开心。晚上洗完澡，从洗手间出来，看着正躺在沙发上听歌的赵长青，快步上前，俯身在他身上趴下，头枕在赵长青的胸口，嘟起嘴道：“哥哥，双双这阵子一直都想不起前世的记忆了，怎么办啊？”赵长青扑哧一笑，伸手环抱着他的腰，看着他笑道：“傻不傻呀？不都跟你说了吗？你那个是需要刺激才能想起来。可是哥哥，双双这段时间每天都刺激呢，什么办法都试了。”和林瑶姐去钓鱼，和哥哥到处走，唱歌都不行呢。萧霜嘟着嘴说道。赵长青一脸好笑，说道：“你这哪叫刺激，分明就是去玩。才不是，咱们最近上的医学课里头都说了，人家植物人都能通过去以前去的地方，说以前做过的事就能唤醒。”哦，那双双的意思是，哥哥，我觉得刺激可能还不够，咱们需要一个新的办法。赵长青哑然失笑，说道：“又想干什么了？直接说就好了，别绕弯子。才没有呢。好好，没有就没有。那双双告诉哥哥。”用什么方法才能让你的记忆恢复呢？书上说好风景可以减轻压力，对恢复记忆有帮助。萧霜脸颊红扑扑的说道。赵长青强一听，差点笑出声来，忍着心里的笑意，配合着问道：“那双双说哪里风景好？”林瑶姐说：“无锡太湖风景好，国庆节去了还半价票呢。”萧霜一脸乐滋滋的说道。说完，美眸满是期待的看着赵长青。赵长青哪里不知道他的心思，估计八成都和林瑶串通好了。前几天他可记得，萧霜和林瑶去钓鱼的时候，把自己的身份证也一起拿走了。估摸着是去订车票了，书卷磨碎。想到这些，赵长青笑着刮了下他的鼻子，说道：“好，那咱们现在就订机票，今晚出发去无锡。怎样，哥哥万岁！”萧霜开心的在赵长青嘴唇上亲了一下，乐滋滋的说道：“哥哥不麻烦，林瑶已经帮咱们订好票了。晚上十点，林瑶姐叫车来咱家接咱们。国庆小长假对于学生党来说是最为开心的日子，尤其是大学生们，没有繁重的学习压力，小长假几乎成为了大家最为期盼的出游时节。晚上十点，林瑶准时打来了电话。”赵长青便牵着萧霜的手下楼，和林瑶会合，坐车前往机场和李兆雅以及周文轩会合。由于去的人多，在候机大厅坐在一块闲聊着，时间倒也过得飞快，转眼就到了登机时间。几人就带着行李箱坐上了飞机。一点的时候，几人抵达了太湖边上的酒店。李云和赵雅住一间，林瑶和萧霜一间，赵长青和周文轩各自睡单人间。因为住的距离景区很近，所以次日几人九点半才出发去了太湖。路上，萧霜牵着赵长青的手，显得格外的高兴。哥哥，这里好漂亮啊！还好吧。哥哥见过比这更漂亮的风景。赵长青眨了眨眼睛，笑着逗他道：“在哪呢？就在我眼前啊！”萧霜立即转头朝着前面眺望，片刻后嘟起嘴道：“哥哥骗人，什么都没有啊！谁说的？我一直都看着美景。”
赵长青笑着说道。萧霜闻言，看到正在笑着看着自己的赵长青，瞬间就明白了过来，脸颊猛地一红，心里又羞又甜，忽然伸手将他一拉，说道：“哥哥，快和双双来，干什么啊？”赵长青一脸轻笑，跟着他来到了旁边没人注意的角落。萧霜左右看了看，然后轻轻闭上双眼，微微仰起头，甜甜的说道：“哥哥，快欺负双双！”汗。这丫头胆子也太大了吧！赵长青心里一阵哭笑不得，看着萧霜说道：“双双，这样不好吧？大家可都在。”哥哥，萧霜跺了跺脚，急声道：“不可以逗双双的，不然双双会不理哥哥的。”赵长青忍不住扑哧一笑，伸手一下子将他抱进怀里，低头吻上了他的嘴唇。片刻后，在萧霜快要喘不过气的时候，才放开了他。现在还理哥哥吗？不知道。萧霜脸颊一红，将脸颊藏进了赵长青的怀里，闷声咯咯的笑了起来：“哥哥，好幸福呢，傻瓜。”这就幸福了，嗯，哥哥和双双说超级好听的话了，傻丫头，这叫情话，谈恋爱的时候都会说的。双双喜欢吗？喜欢。萧霜声音甜甜的说道，脸颊用力的在赵长青胸前蹭了蹭，然后抬起头，美眸满是期待的看着他，撒娇道：“哥哥，双双还想听？好，哥哥说给你听。”赵长青笑着说道：“哥哥真好。”萧霜开心的说道，又踮起脚尖，甜甜的说道：“哥哥，快低头，双双要亲哥哥了。”赵长青哈哈一笑。急忙俯下身，接受了来自萧霜的香吻，而这一幕正好被林瑶看见，忍不住翻了个白眼，扬声喊道：“我说你们两个要谈情说爱，回到家，关上门，慢慢恩爱去吧，别在这里秀了，咱们得去坐船登岛了。就是，能不能照顾一下我们这些单身狗的感受啊？”求两位老板放过。听着众人的调侃声，萧霜羞得急忙低下头，手紧紧牵着赵长青的手，低声道：“哥哥，都怪你，别管他们，这是嫉妒。走，哥哥带你坐船去，难得出来玩一次，就要放开手脚。”痛痛快快的玩，等到小长假结束，回到帝都，又得没日没夜的学了。萧霜一愣，片刻后，开心的抱着赵长青的胳膊，说道：“哥哥，咱们去坐船吧。”赵长青低头看了一眼萧霜，也跟着哈哈笑了起来。一行五人检票坐上了轮渡上了太湖中央仙岛，先是一路往上，看过了上面的景点之后，便一路下到湖边，在巨大的老子向前合影留念。然后又遇见了月老祠，萧霜满脸欣喜的拉着赵长青前往里面拜了拜月老，捐了点香火钱。出来后，将同心锁锁在外面巨大的同心锁前，又简单的在岛上吃了顿饭。几人围坐在一起，拿出纸牌，玩了一会牌，休息好了之后，就回到了住的酒店。晚上的时候，赵长青躺在床上看电视，忽然听到一阵敲门声：“谁啊？”“哥哥，开门。”听到是萧霜，赵长青急忙起身下床，打开了房门，就看到萧霜穿着拖鞋，快步的小跑到床边，掀开被子就钻了进去。赵长青关上门口，忍不住笑问道：“双双，你怎么过来了？我和林瑶姐说找哥哥有点事。”就过来了，萧霜嘻嘻笑道，伸手拍了拍旁边的位置，甜甜的说道：“哥哥，快来。”赵长青一脸失笑，走到床边脱了鞋后，在床上坐好后，萧霜就急忙将翻身趴在赵长青身上，头轻轻在他胸口拱了拱，双手抱着他的脖子，贪婪的吸了口气，美眸忽然水汪汪的看着赵长青：“哥哥，抱抱双双好不好？”赵长青一愣，一手抱住他的腰，一手轻抚着他柔软的头发，轻声问道：“双双，怎么了？”萧霜轻咬着嘴唇，半晌后咯咯笑道：“双双。”没事，哥哥好笨哦。赵长青一听，心里又好气又好笑，哼道：“好啊，还敢骗哥哥？看我怎么收拾你！”说完，赵长青翻身就将他按在床上。萧霜吓得一声低呼，赶忙说道：“哥哥，双双错了，你别生气好不好？现在知道错了，晚了。”赵长青哼了一声，双手抱着他，使劲的挠痒痒。啊，坏哥哥，哈哈！和萧霜闹了一会，赵长青看着躺在床上笑得没有力气的萧霜，微微哼道：“说，下次还敢不敢这么调皮了？”不敢了，萧霜嘟起嘴说道：“哥哥不公平。”赵长青一乐：“哪里不公平了？只准哥哥斗双双，却不准双双斗哥哥，双双不服。”萧霜脸上写满了不服气，扑哧，赵长青忍不住扑哧一笑，低头在他红润的嘴唇上亲了一口，笑问道：“那双双喜不喜欢哥哥斗你啊？”“喜欢。”“那哥哥这样逗你开心一辈子好不好？”“不好。”萧霜嘟起嘴道。这下轮到赵长青愣住了，满脸疑惑道：“为什么呀？双双要哥哥生生世世都逗双双开心的。”哎呦，要死了，要死了！这是泡妞不成，反被妞泡了呀！赵长青听得心脏砰砰直跳，低头看着怀里娇美的萧霜，咽了咽口水，问道：“双双，这些话是从哪里学来的？”萧霜脸颊一红，乐滋滋道：“林瑶姐说的。”赵长青一脸错愕，说道：“真的假的？干姐会跟你说这个？”萧霜眨了眨眼睛，脸颊红扑扑道：“林瑶姐说，双双还小，怕双双被哥哥骗，和双双说了好多不能和哥哥说的话。”那怎么能说是干姐教你的？赵长青一脸失笑道。可是林瑶姐说的话都可以反过来听。萧霜羞答答的说道，说完就将脸颊藏在了赵长青怀里，心里又羞又甜又开心。
。林瑶说的那些防备赵长青的招数有用吗？答案是非常的有用，至少可以保证萧霜可以在结婚之前让赵长青占不了大便宜。这也是林瑶这次来丈母娘周若云交代的重要任务，内容也是周若云亲自口述，完全针对赵长青的弱点设计。力保闺女在结婚之前不会和赵长青生米煮成熟饭。对于这一点，林瑶也是很支持的，毕竟两人都还小。该看着点还是得看着点，所以自从来帝都后，一有机会就会和萧霜传授一些周若云编写的恋爱指南。出发点虽然很好，可关键是也得要当事人配合呀。萧霜虽然听的是津津有味，甚至为了知道全部招数，还编着谎话说斗不过赵长青，骗林瑶说其他招数，结果招数是一个没学会，倒是自悟了一套泡青指南。萧霜是一心要嫁给赵长青，然后给自己的长青哥哥生孩子，别说防备了，都恨不得把便宜都给赵长青占了。在他看来，反正将来自己长青哥哥一定会娶她的，他也愿意给长青哥哥做老媳妇，便宜占了也就占了，无所谓。赵长青在听完萧霜把话反过来听之后，也知道了萧霜的心思，心里是又高兴又激动，被这丫头聊得不行，用力吞了吞口水，目光灼灼的看着娇美的萧霜，说道：“霜霜，今晚别过去了，和哥哥一块睡，怎么样？”书觉磨睡，萧霜头从怀里钻了出来，美眸看着赵长青，红着脸颊道：“哥哥做主。”霜霜真乖。赵长青哈哈一笑，低头用力在他嘴唇上亲了一口。坏哥哥还敢说哥哥坏，看我怎么欺负你！赵长青说完，低头再次亲吻上他柔软的嘴唇，手也悄悄掀起他的衣角。萧霜心里一羞，急忙闭上了双眼，双手轻轻抱着赵长青的头。与此同时，远在帝都，一辆红旗在周静家门口停下，一个身穿西装的男子从车上下来，按响了门铃。您好，我们来接周老。男子伸手掏出证件递了过去，请稍等，我爸马上就来。很快。周静就在儿媳妇的搀扶下，手里提着密码箱，从院子里走了出来。快到车前时，男子伸手打开了车门，伸手扶着周静坐了进去。车子启动之后，周静眉头紧皱，坐着车后排，开口问道：“现在情况怎么样？”周老，这次情况非常严峻。根据现有的可靠情报，巡查人员在三天前就发现了高墙下的那个缺口，死了很多老鼠。这是我们的调查员传回来的最新情报。”男子认真说道。说完，取出一个文件夹，递给了周静。周静伸手接过文件夹。急忙低头，快速的翻看起来，越看眉头皱得越深，最后重重的将文件夹合上，长叹了口气，问道：“其他人都到了吗？和你一样，已经全部去请了。一号首长和秘书长也会来。”“我知道了，出发吧。”周静说道，伸手揉了揉额头。车子飞速的在路上行驶，很快就到了科学院。周静取出证件牌带在身上，在男子的陪伴下，朝着大楼走去。门口两个站岗的士兵看到周静到来了，齐齐敬礼：“周院士。”周静点了点头，步伐稳重匀速的朝着会议室走去。到达会议室后。一位白发苍苍的老人带着七位中年男子正坐在里面。在周静走进会议室后，众多年轻人齐齐起身问好。老人也明显呼了口气，笑着对周静招了招手，说道：“老周，稀客呀，还以为你这老家伙死了，都不来看看老朋友。”周静哈哈一笑，在对方身旁坐下，说道：“你都没死，我怎么能死啊？老李，你这老东西怎么回事？说好了弄出来的解毒剂，能管三年的，怎么一年都不到就不管用了？”老人不是别人，正是科学院的院长李庆年。听到周静的询问，李庆年脸上也闪过一丝无奈，说道：“高墙里面的情况比我们想象的要复杂，病毒在里面变异的速度实在是太快了，现在已经高达32种变异毒株。”周静心里一惊，皱眉说道：“这怎么可能？半年前才三种，怎么才几个月时间就增加了这么多？这根本不符合自然演变规律。”李庆年点了点头，说道：“也正是因为这样，所以我在研究结果出来的时候，就第一时间上报给了一号首长。估计今天应该有了结果，所以这么晚才叫大家都过来。”周静点了点头，正要说什么的时候。一号首长就带着秘书长从外面走了进来，脸上表情一片严肃。坐下后沉声说道：“已经查证出来了，有人为原因，纪国为了自己的利益将病毒进行了融合，企图制造成秘密武器，却不小心将病毒泄露。现在还不确定是否已经传播出去，但扩散的可能性极大。”听到这个消息，李青年和周静两人脸色同时一变，真是自作孽不可活呀！周静当机立断，开口说道：“首长，必须尽快让各大制药厂立即大量制造提高免疫力的药物，防护服和呼吸机。”以及各类医疗器械的生产储备数量也有提高一倍，医用口罩储备也要按照现有的十倍生产储藏。一号首长点了点头，说道：“医疗系统是保障人民生命安全的重中之重，万不可马虎。”就按周院士说的，让各大药厂及配套医疗设备生产厂家全力生产，尤其是口罩，一定要尽快落实。秘书长应道：“已经再联系部分药厂了，口罩的问题，明天让科学院设计一个生产仪器，投放市场，提高产能。”说完之后，李庆年也跟着开口说道：“首长，现在情况有变。”第一批人的处境可能非常危险，我提议要尽快组织起第二批人员，前往高墙提前替换回第一批人。他们亲眼见过这种病毒，万一这次病毒真的泄露出来，我们也还有可以应对的人在。就算是没有泄露，万
，他们回来给那帮还在选拔中的孩子传授更多的经验。周进也叹了口气：“我们都老了，死不死都无所谓了。但这帮孩子们还小，虽然脑子比我们灵活，眼界也比我们广，可要是没有足够的经验，等轮到他们挑大梁的时候，就要吃大亏了。”两位老人话说完后，在场的其他年轻院士也跟着纷纷表达出自己的决心。一场关系到民族生死存亡的会议，在这一间小小的会议室内持续到第二天天亮。没有人知道结果到底如何，只是已经退休的周静被重新聘请回了科学院，接替院长李庆年的工作。李庆年去了哪里，没人知道。国庆小长假很快就过去了，赵长青和肖霜等人在逛过无锡后，又去了苏州和杭州，将长期压抑的心情进行了一次彻底的释放。在假期的还剩两天，赵长青和肖霜携手回到了帝都。几年的外出游玩，让肖霜整个人变得更加开朗了。晚上。看着正靠在沙发上看电视的赵长青，肖霜踩着拖鞋，快步上前，乐滋滋地跨坐在赵长青腿上，双臂自然地环抱住他的脖子，身子前倾在赵长青嘴唇上亲了一下，欺负哥哥一下，为什么要欺负哥哥？赵长青笑着问道，双手环抱着他的腰，微微扬起下巴，看着肖霜娇美的脸颊，双双开心，嘻嘻，肖霜笑嘻嘻道，双双真调皮，赵长青笑眯眯地抱着他，问道，这几天出去开心吗？好开心的，就是晚上睡得不太好。大酒店还睡得不好啊？嗯，没有咱家睡着舒服。萧霜脸颊红扑扑的说道。赵长青心里一乐，笑着说道：“英雄所见略同，其实我这几天也没有睡好，破床太软了，睡得腰疼。还好回来了，不然我就要困死了。”双双也困了呢。萧霜立即甜甜的说道：“哥哥，那咱们回房间睡觉吧。”赵长青闻言一脸好笑，看着眼前娇美的萧霜，笑问道：“我怎么觉得你在给我下套？”啊？才没有。萧霜死不承认，说完身子往前。将头埋在赵长青的肩头，咯咯的笑了起来。赵长青哪里不知道这丫头的心思，笑了笑，伸手关掉了电视，双手抱着她站了起来。萧霜口中低呼一声，双腿急忙圈住赵长青的腰，双手抱着她的脖子，如同树袋熊一样挂在赵长青身上。回到房间里，赵长青脱了衣服，在床上躺下后，萧霜就迫不及待地钻进赵长青怀里，头轻轻在他胸口蹭了蹭，舒服地闭上了双眼。这些天一直都和林瑶在一块住着，除了到太湖的那天晚上，趴在赵长青怀里撒了会娇。萧霜就再也没有和赵长青晚上在一块单独待过了。由于和赵长青在家里的时候，萧霜每晚都是枕着赵长青的胳膊，趴在赵长青怀里睡觉的。这没有了赵长青的怀抱，自然是怎么都睡不着。所以这一回到家就什么都不管了，一头扎进赵长青怀里。比起所谓的矜持，他现在更想被哥哥抱着睡觉。一夜好梦，几天的旅游让两人都累得够呛，一觉睡到了第二天中午十点。赵长青睁开眼，在床上躺了一会，然后低头看了看怀里也睡醒的萧霜，笑着说道。双双，快起床吧，时间不早了。不嘛，萧霜嘟着嘴，白嫩的双臂紧紧抱着赵长青的脖子，撒娇道：“哥哥再抱双双一回好不好？”赵长青一脸好笑，伸手刮了下他的鼻子，说道：“多大的人了，还赖床啊？现在都快十一点了，再睡今晚就睡不着了。明天咱们还要考试，晚上休息不好，看你怎么办。”哦，萧霜嘟了嘟嘴，头从赵长青怀里钻了出来，美眸轻轻闭着，微微扬起下巴：“哥哥，双双，你这是啥意思啊？”赵长青好笑道：“哥哥，快点嘛，好好好，这就亲。”赵长青满脸失笑，低头在他嘴唇上亲了一下，然后说道：“现在满意了吧？”萧霜哥哥一笑，脸颊在赵长青胸前轻轻蹭了蹭，开心的说道：“哥哥，好幸福呢，傻瓜，快起来吧，咱们一块刷牙去。”好，萧霜乐滋滋的从床上坐了起来，伸手拿起床头的衣服穿好，然后和往常一样，一起携手去洗手间刷牙洗脸，然后一块做饭吃饭。不过不同的是，出去了一趟之后。萧霜对赵长青的依恋越来越深了，言行举止也都变得落落大方起来。不管是在家里，还是一起去公园游玩，萧霜整个人都是充满了欢喜活泼。一路上和赵长青总是有着说不完的话题，这种变化让赵长青心里很是惊喜，目光看着萧霜娇美的面孔，抬手轻抚着她的头发，笑道：“这次我总算是可以放心了，双双终于长大了。”萧霜闻言抬起头，美眸如水的望着赵长青，开心的说道：“哥哥，从今天开始，双双可以照顾你了。”赵长青呵呵一笑。还是哥哥照顾双双吧。不行，萧霜用力摇了摇，美眸看着赵长青说道：“哥哥要赚钱养活双双，已经很辛苦了。双双是哥哥女朋友，要照顾好哥哥的。”哎呦，这丫头说情话的水平真的是越来越高了，感动死我了。赵长青心里感动的不行，低头看着娇美的萧霜，伸手刮了下她的鼻子，说道：“傻瓜，双双本来就是哥哥的傻丫头啊。”扑哧，好，傻丫头，你打算怎么照顾哥哥呀？萧霜满脸乐滋滋道：“给哥哥每天都做好吃的。”帮哥哥洗衣服，还给哥哥欺负，哈哈！两人边说边笑，牵着手慢吞吞的走在街上，在超市里买了些菜和生活用品，然后就一起回家了。晚上的时候，抽空给肖伟成和周若云打了个电话，闲聊了一会后，又一块给赵安和徐丽也同样打了视频电话。肖双平一己之力将徐丽和赵安老两口
，哄得笑得都合不拢嘴，都恨不得一口一个儿媳妇的叫着。打完了电话，两人就坐在一块看书到九点，然后一块抱在一起，一觉睡到早上七点。考试九点开始，两人吃过早饭就骑着电动车一起来到了教室参加考试。刚开始一切都比较正常，但随着试卷发下来，赵长青大概看完试卷内容，拿起笔开始答题之后，所有人就都不淡定了。尤其是一直将赵长青视为对手的王青，在答了几道题之后，转头看向赵长青时，整个人瞬间睁大了眼睛。他看到了让他终身都难忘的一幕：八张试卷，赵长青手中的笔竟然丧心病狂的直接摇动成了一个平面，在一行一行飞速的移动着，宛如一台打印机。最为离谱的是，他竟然连题都不审，一道接着一道往下做，简直就像是事先背了答案。想到这里，王青终于忍不住了，直接举起手，大声说道：“报告老师，我举报有人作弊。”声音落下。所有正在低头答题的学生同时抬起头，齐刷刷地朝着王青的方向看去。负责监考的任课老师听到王青的声音后，眉头微微一皱，看着王青说道：“这位同学，你要举报谁作弊？”王青伸手朝着赵长青一指，说道：“老师，我举报赵长青，他刚刚答题速度非常快，我观察过他，他连题目都不审，就直接开始答题，绝对是在作弊。”赵长青闻言，心里一阵好笑，本以为在大学之后就不会再出现这种情况了。没想到历史的脚步还是跟自己跟得很紧，在大学的第一场考试里和自己不期相遇，不过也无所谓了，毕竟被举报这种事也不是第一次。赵长青可谓是应对经验极其丰富，当下摇了摇头，也没有争辩什么，太没有意思了，都不在一个级别，赢了也没什么成就感。何况王青这种人从小到大都没受过挫折，事事都要争第一，几乎到了变态的地步。这种人到最后往往都是为达目的不择手段，沾上就会和狗皮膏药一样，甩都甩不掉。最简单的方法就是不要搭理。过上几次之后，他就算是心里不服气，也不会再纠缠。可王青见赵长青面对自己的举报，连一句反驳的话都没有，甚至看都不看自己，一副满不在乎的样子，就感觉到受到了侮辱，咬牙哼道：“老师，你看他连话都不说一句，绝对是心虚了。”他的话刚说完，顿时就惹恼了萧霜，抬头美眸瞪着王青，生气道：“你这人烦不烦？我家哥哥是不想影响到其他同学考试，所以才没有说话。而且我家哥哥有没有作弊，老师自然会查证，但请不要影响到其他同学考试，行不行？”萧霜的话顿时就引起了教室里其他同学的心理共鸣。抛开人家有没有作弊先不说，就冲着赵长青不想影响大家考试而选择不争辩，就比你王青强的太多。再说了，人家萧霜说的也对啊，有没有作弊，监考老师会查的，怎么都轮不到你王青指手画脚。赵长青听到萧霜公开为自己争辩，心里也微微有些惊讶，但仔细想想，好像也没有什么奇怪的。现在的萧霜已经不是当初的那个胆小害羞的萧霜了，而是成长为了一个活泼可爱、落落大方的姑娘了。想到萧霜发生的变化。赵长青嘴角就不由得微微向上翘起，目光悄然地看向萧霜，而萧霜此时也正好瞥眼偷看赵长青，四目相对下，萧霜脸颊一红，急忙收回目光，低头专心做题，真是个让人喜欢的傻丫头啊！不提两人的高兴，王青被萧霜一口一个“我家哥哥”对的脸色一片涨红，但是他又不敢说萧霜，只能将目光对准赵长青说道：“赵长青，你要不是作弊，为什么答题速度这么快，甚至连题目都不看就答题？要不是提前知道了答案，怎么会出现这种可能？”监考老师皱了皱眉头，是啊，这的确是有违常理。毕竟现在才开考三十分钟，赵长青都答完了一半的试题，太离谱了。想了想，本着慎重起见，监考老师看着赵长青说道：“赵长青同学，能请你出来一下吗？”赵长青停下手中的笔，抬起头对着监考老师说道：“老师，我想不用这么麻烦了，您现场给我出题吧。”赵长青的声音很轻，但却让所有的学生齐齐的抬起头看向他，教室里一片哗然，竟然要求现场重新出题，这是何等的自信！我去，怎么莫名的感觉这货有点帅啊？王青见到赵长青竟然要求老师现场出题，脸色都顿时就变得难看起来，心里也跟着不由得开始紧张了起来。要是赵长青真的没有作弊，临时出题后的考试成绩还比自己高，那自己就得不到第一。这也就算了，关键是赵长青刚刚表现出的答题速度，那种压迫感让他从心里感到绝望。倒是萧霜对此并没有感觉到奇怪，美眸偷瞄着赵长青，心里美滋滋的，哥哥真帅呢。监考老师听到赵长青的要求后，脸上也露出一丝古怪的表情，走上前看着赵长青说道：“赵长青同学，其实没有必要现场出题这种高难度，只要你没有作弊，老师自然会还你一个清白。”赵长青笑着摇了摇头：“谢谢老师的好意，不过我这人有点怕被人说闲话，请老师现场出题，在绝对实力面前，难度高低其实区别不大。”两个监考老师闻言一脸黑线，齐齐的摇了摇头：“这小子有点太狂了，多少年了，还没听说过有人敢让老师现场出题考试的，这小子是第一个。”李教授，怎么办？年轻点的监考老师转头问道：“这小子有趣，天才班总得特殊一点，陪他玩玩吧。”李教授笑了笑，转身回到讲台上，取出纸笔和书，然后带着东西在赵长青旁边坐下，提笔飞快地在纸上写下了四道题。
。写完又认真检查了一遍，伸手轻轻放在赵长青面前，又将书也递给赵长青，笑着说道：“就这四道题，时间没有限制，可以查书，只要做对三道，就给你满分。”谢谢老师。赵长青轻轻一笑，低头认真的看了一下四道题，不得不说，比刚刚的那份试卷难度高出了不止一星半点。早都听说他们天才班的老师，个个都是藏龙卧虎，果然不假。不过尽管题很难。但对于赵长青这种一个月就自学完一整学期课程的妖孽来说，这个难度的题根本就不够看。因此，几乎在审完题目之后一分钟，赵长青就拿起笔，在纸上飞速地写着一行行的计算过程，全程连书看都没看一眼。李教授看到赵长青这怪异的举动，心里一阵吃惊。这小子的答题速度的确有点离谱啊！怎么做到的？在赵长青答完第一章的两道题后，就迫不及待地拿起来批改。看了片刻之后，整个人都激动了，眼睛如同看宝物一样的看着赵长青。这是谁找来的妖孽啊？简直就是天才中的天才，像这样的人为什么要留在这里浪费时间？真是太不像话了，就应该给我当弟子才对啊！李教授出的题很难，但赵长青答题的速度同样也很快，不到半小时的时间，赵长青就完成了四道题的解答，而且答案比李教授心中的标准答案还要漂亮几分，这让李教授激动的都恨不得现在就让赵长青做徒弟。要知道，像赵长青这样的绝世天才，那是可遇不可求的，只要培养得当，未来绝对会是顶尖院士啊！徐飞杰这小子到底在干什么呀？这种妖孽还参加个狗屁选拔，直接给科学院上报啊！搁着瞎浪费功夫，人才都要被糟蹋了。李教授心里很不满，但心里也清楚徐飞杰为什么会压着不报。八成是为了来年的九校联考，必须得想办法把这件事情给解决了，免得被其他人发现。赵长青并不知道李教授心里在想什么，见到他看着试卷发呆，便笑了笑，低声说道：“老师，我可以交卷回去了吗？”李教授闻言回过神来，眉毛挑了挑，这小子个性很强啊，不过也正常，天才中的天才嘛。总有点不一样的脾气，可以理解。你要交卷也不是不可以，不过你能告诉我是怎么做到四道题全都做对的？这里面有很多知识点，你们现在都还没有学到。赵长青没有急着回答，而是问道：“我说了就能交卷回家了吗？”“当然，我可以批准你提前交卷。”“其实很简单，将一整本书学完就可以了。”“老师再见。”赵长青笑着将笔装进兜里，起身不急不慢地往教室门口走去。年轻的监考老师看着赵长青一愣，急忙说道。赵长青同学，距离考试结束时间还早，不能交卷。赵长青没有说话，转头看向身后的李教授。李教授笑了笑，挥了挥手，让这小子走吧。讲台上，年轻的监考老师一脸愕然，正准备说话的时候，肖霜清脆的声音响起：“老师，我也交卷。”年轻的监考老师额头上冒出一道黑线，看着肖霜说道：“这位同学，考试时间还早，不能交卷。”肖霜嘟了嘟嘴，美眸看向赵长青，递了个眼色。赵长青会意，朝着李教授再次看去，笑嘻嘻的说道。老头子，这是我女朋友，送佛送到西，帮个忙呗。李教授心里一乐，瞅了一眼萧霜，微微眯起了眼睛，再次抬手摆了一下，走吧，谢谢老师。萧霜乐滋滋说道，然后步伐欢快地走到赵长青跟前，牵着他的手，高兴地离开了。教室里其他学生看着离开的两人，集体都惊呆了。靠啊，这哪里是考试，分明就是跑来秀恩爱来了。过分了呀，早上才吃过饭，就给人喂狗粮。还有这交卷是什么情况？这考试题这么难，这就答完了？不只是学生，就是年轻的监考老师也都懵了。他在清大这么多年，还从来没有见过这位对哪个学生这么宠着。平时学生不好好考试，绝对会被收拾得很惨啊！怎么今天就忽然态度这么好了？就在他怀疑自己刚刚的经历是在做梦的时候，李教授已经走到肖霜的座位上坐下，取出红笔开始批改，渐渐的神色就再次激动了起来。天才啊，又是一个绝世天才，果然能在一块地，差距都不会太大。今天这临时监考来的妙啊！徐飞杰这滑头还真能沉得住气，竟然一下藏了两个绝世天才，不行，必须得找他谈谈了。而赵长青和沈柔此时也已经在回家的路上，肖霜双手环抱着赵长青的腰，乐滋滋地问道：“哥哥，你怎么知道那个李教授会答应让双双交卷啊？”赵长青闻言呵呵一笑，说道：“那老头能直接做主给我现场出题的请求，肯定不是寻常的教授。而且那个女监考老师对他十分尊敬，闹不好还是科学院的。可是这和他同意双双交卷有什么关系呢？”傻丫头，还没想明白啊！我可是做对了，很有可能来自科学院老教授出的题，而且还是在半个小时内做完的。你要是他，你会怎么想？我呀、啊，萧霜美眸一亮，有些激动地说道：“双双想到了，他是看中了哥哥的才华，想要收哥哥做徒弟呢。”真聪明！赵长青呵呵一笑，说道：“而按常理来说，有才华的人，另一半大概率也一样很有才华。我都这么厉害了，作为女朋友的双双，自然也不会差太多。运气好一点，他就可以一次收到两个徒弟。”所以，那个老头都快老成精了，没准这会正在改你的试卷。萧霜闻言，心里对赵长青满是崇拜，双手将他再次抱紧了几分，整个人轻轻贴在赵长青背上，甜甜的说道：“哥哥最厉害了，一会回家，双双给哥哥做好吃的。”哈哈，真的吗？
做麻婆豆腐和水煮肉片，还有红烧排骨。哎，双双快别说了，我听着都馋死了。赵长青咽了咽口水，说道：“哥哥不怕，双双回家就给哥哥做，让哥哥吃得胖胖的。”萧霜一脸开心地说道。赵长青扑哧一笑：“等我吃胖了，你就该嫌弃我喽。”才不会，哥哥变成大胖子，双双也喜欢哥哥。双双真乖，这话哥哥爱听。双双可乖了。赵长青哈哈一笑，打心底的高兴。这才是梦想中的恋爱的样子啊！虽然说以前和萧霜在一起的时候也很开心，但一直缺少萧霜的回应，所以总觉得缺了点什么。现在听着萧霜主动回应自己的每一句话，赵长青才明白，原来缺的是萧霜的肯定啊！有了萧霜的加入，他们的爱情终于完成了蜕变，不再是一人的孤军奋战，而是两个人的并肩作战，两世的付出，在今天终于开花结果。从今往后，他们的命运也牢牢地融合在了一起，不分彼此。他赵长青终于完成了之前对萧霜的承诺。让他走出内心困境，在阳光下自由自在的开怀大笑。这一次不是假装出来的坚强，而是萧霜最为普通的寻常生活中的一部分。此时此刻，赵长青的内心忽然平静了下来，也放慢了电动车的速度，认真的感受着萧霜的柔软的怀抱。半晌后，轻声说道：“双双，叫我长青吧。”萧霜脸颊贴着赵长青的后背，声音软软的说道：“才不要，就叫哥哥。为什么啊？叫哥哥的话，就会一直被哥哥抱在怀里宠着呢。”赵长青一愣，接着心里遗憾，问道。双双啊，最近又看那个谁写的小说了？萧霜嘻嘻一笑，乐滋滋道：“一直都看着呢。”呃，双双啊，我觉得年轻人还是少看这些情情爱爱的小说比较好。赵长青轻咳了一声：“为什么啊？”萧霜身子往前倾了倾，贴着赵长青后背问道。赵长青心神微微一乱，险些都没抗住，深吸了几口气，平复了一下心情，才开口说道：“哪有这么多问题？就是不准再看了。看看双双以前多乖的一个女孩子，啊，现在都被教的古灵精怪了，再看下去我就有点扛不住了。”要是没领到红本本，就把生米煮成了熟饭，自己那个便宜的岳父还不得连夜杀来帝都，把我剁碎了喂狗啊！萧霜听着赵长青严肃的声音，非但不害怕，反而乐得咯咯直笑，撅起嘴甜甜的说道：“就看还要跟着学。”得，这丫头算是彻底被带坏了，现在都学会故意抬杠了。赵长青心里一阵哭笑不得，没好气的说道：“你就皮吧，等会回去了，看我怎么收拾你。”萧霜眨了眨眼睛，乐滋滋问道：“是打双双屁股吗？”赵长青额头上冒出一道黑线，很明智的选择了闭嘴。这丫头现在的攻势越来越猛烈了，再说下去她就要招架不住了。还是等回去后再慢慢收拾这丫头。回到了家，赵长青关上了大门后，就转过身准备收拾萧霜了。萧霜见到赵长青，转身看着自己，吓得赶忙就跑。赵长青脸上浮起一丝冷笑，快步就追了上去，从客厅追到房间里，再从阳台上追到客厅。最后，赵长青看准机会，一把将她按倒在客厅沙发上，说：“还听不听话了？就不听话。”萧霜躺在沙发上，脸颊红扑扑的说道：“说完美眸看着赵长青，乐得咯咯直笑。不行了，这丫头太皮了，必须得打了，不然就要翻天了。”赵长青呼了口气，伸手一把搂起她，扬起巴掌，在她屁股上拍了好几下，然后将她翻过来，低头看着她羞红的脸颊，哼道：“现在还听不听话，坏哥哥！”萧霜轻轻嘟起嘴，美眸看着赵长青，咯咯的笑着，就不听。哥哥你打吧。赵长青无语的摇了摇头：“你这丫头没救了，挨了打还高兴，就高兴。”萧霜满脸开心地坐起来，一下子将赵长青反扑倒在沙发上，整个人都贴在赵长青的身上，双手环抱着赵长青，头在赵长青胸口轻轻蹭了蹭，然后仰起头趴在赵长青身上，乐滋滋说道：“哥哥，双双不怕疼，愿意每天都给哥哥打屁股。”赵长青一脸失笑，伸手捏了下他的鼻子，没好气道：“打什么打？我又不是变态，刚刚打的疼不疼？”萧霜美眸迅速升起水雾，可怜巴巴道：“好疼的，哥哥你帮双双揉揉。”赵长青看着趴在自己身上的萧霜，问道。我怎么觉得你这丫头是在套路我？哪有？萧霜撅着嘴，美眸望着赵长青撒娇道：“哥哥，真的好痛的，你帮双双揉揉好不好？”赵长青有些哭笑不得，感觉自己是唐僧遇见了女妖精，今天是逃不掉了，伸手在他额头上点了一下，哼道：“女妖精，哥哥。”萧霜脸颊红扑扑，将头埋在赵长青怀里，再次蹭了蹭，感受着萧霜对自己的依恋，赵长青笑了笑，搂着她在沙发上侧身躺着，然后就帮萧霜缓解疼痛了。经过早上的第一场考试风波后，下午的考试进行得非常顺利。赵长青和萧霜依旧先后都以极其离谱的答题速度完成了考试。不过这次两人都选择等待时间，在广播里响起最后三十分钟时，两人才一块交了试卷，然后一块去图书馆看书。到晚上九点，回家洗漱过后，萧霜就迫不及待地钻进正靠在床头上看手机的赵长青怀里，脸颊习惯性的在赵长青胸口蹭了蹭，再抬起头在赵长青嘴唇上亲上一口，乐滋滋说道：“亲哥哥一下。”赵长青闻言放下手机，伸手抱住他的腰，笑问道：“为什么要亲我啊？坏哥哥不可以欺负双双，现在好像是你在欺负我吧？”
。萧霜脸颊一红，急声道：“哥哥！”哼，赵长青呵呵一笑，低头吻了吻他的脸颊，感受着萧霜身上传来的温暖，认真端详了一会，半晌后笑着说道：“别人都说双双变化很大，可我怎么看都还是从前那个傻丫头啊。”“没错呀，双双本来就是哥哥的傻丫头呀。”萧霜甜甜的笑道。赵长青哈哈一笑，伸手将她往上抱了抱，看着娇美的萧霜，心里一阵痒痒的，咽了咽口水，说道。那傻丫头愿不愿意给哥哥欺负一下？嗯，萧霜声音有些羞涩，脸颊红扑扑的，缓缓的闭上了眼睛。赵长青一看萧霜的举动，心脏重重一跳，伸手关掉了灯，翻身一把将她抱进怀里，低头吻上了她柔软的嘴唇。一夜好梦。次日，萧霜早早的从睡梦中醒来，美眸看着还在熟睡中的赵长青，脸颊上布满了红晕。片刻后，偷偷的在赵长青嘴唇上亲了亲，然后小心翼翼的从她怀里钻了出来，伸手从地上捡起贴身衣服，快速穿好。然后又打开衣柜，换了一身外套，转头瞅了一眼赵长青，想了想，又偷偷走到床边，俯身在他脸上亲了一下，心里乐滋滋，也欺负哥哥一下。亲完萧霜，就看着翻身的赵长青，吓得赶忙溜出房间。洗漱好了之后，就开始给两人做饭了。赵长青睡醒之后，从房间里出来，看到萧霜在做饭，嘴角不由得轻轻扬起，上前从背后环抱住他的腰，下巴轻轻压在他的肩头，笑道：“双双，早啊！”赵长青一说话，从口中呼出的热气吹在萧霜的脖梗间，一阵痒痒的。让萧霜浑身都有些发软，脸颊红扑扑的说道：“哥哥，你醒了，双双做了八宝粥，等会给哥哥吃。”听着萧霜软声软语，赵长青心里感觉一阵幸福，脸轻轻贴在他的脸颊，抱着他笑着说道：“双双，怎么觉得咱们的生活好像反过来了？”萧霜转过头，眨着眼睛，甜甜的问道：“哥哥喜欢吗？”赵长青点了点头，很喜欢，不过这样双双会有些累了，才不会累的。双双是哥哥的女朋友，为哥哥做饭很开心呢。”萧霜摇了摇头说道：“傻丫头。”赵长青心里喜欢的不行，看着娇美的萧霜，又有些心动了，便咽了咽口水，说道：“双双，给哥哥亲一下。”萧霜脸颊浮起淡淡的红晕，转过身，轻轻点起脚尖。赵长青心里一阵痒痒，低下头，嘴唇快要碰到一起的时候，门铃声忽然响起。赵长青额头上冒出一道黑线，心里一阵恼火，哼道：“别管他，咱们继续。”萧霜脸颊羞红，急忙伸手推开赵长青，说道：“哥哥，快去看看吧，门铃按得这么急，没准有急事的。”赵长青心里很不爽。难得和女朋友早上来一次早安吻，气氛也都到这了，你给我把门铃一声接着一声按。决定了，等会出去后，不管是谁，都得先抓住揍一顿再说。一脸郁闷，赵长青低头对着萧霜的嘴唇重重的亲了一口，然后才转身出了厨房，打开大门，劈头盖脸的说道：“我说你这人有没有点时间观念？大清早的就来敲别人家的门，你礼貌吗？”一说完，赵长青心里就后悔了，目光看着来人，脸上闪过一丝尴尬，轻咳了一声，打哈哈道：“那个徐老师早啊，尹老头你也来了。”昨天的事情很感谢您老啊，来人不是别人，正是赵长青的辅导员许静，以及昨天帮赵长青出题的李教授。此时许静一脸古怪，目光看着赵长青，想了想，有些歉意的说道：“赵长青同学，冒昧打扰，实在是不好意思啊。这位是科学院的李老教授，有重要的事情找你和萧霜同学，事情紧急，所以打扰了。”赵长青闻言，心里一阵惭愧，赶忙说道：“徐老师客气了，最近总有人上门推销一些稀奇古怪的东西，所以刚刚说话有点不太好。”哼，话一说完。一旁站着的李教授就笑眯眯地说道：“我老头子看着怎么不太像啊？是不是和你那个小女朋友吵架了，被罚跪搓衣板，还是跪榴莲？听说你们年轻人都喜欢玩这个调调，这个真没有。”赵长青有些无语道：“哦，那就一定是正偷摸着亲嘴，被我老头子来正好撞破了，然后你小子就气急败坏出来骂人了。”电视里都这么演，李教授笑眯眯地说道。赵长青眼睛瞥了一眼眼前这个不太正经的老头，心里微微遗憾，说道：“您老还看《情情爱爱》的肥皂剧？”演的都挺好啊，怎么就不能看了？尤其是那些小三小四，个顶个的好看。你喜欢的话，我老头子给你推荐几部，保管把你那小女朋友哄得高高兴兴的。李教授眯着眼说道：“别，我不太喜欢这些东西。”赵长青急忙说道：“哦，那你小子喜欢看什么？光某强、某杨洋？嗨，您老这涉猎范围真够广泛的呀！看着都七八十岁的人了，竟然还看小孩子喜欢的玩意，这个老顽童！”赵长青心里一阵无语。目光看着李教授，半晌后说道：“谢谢您老推荐，有时间我会去瞧瞧的。您老和徐老师快家里坐吧，双双刚做好了饭，一块吃点。”李教授眼睛一亮，笑着说道：“我老头子正好饿了，可得尝尝。”小许啊，你也一块进来吧。这老头脸皮还真不是一般的厚，我就客气一下而已。您老还真要吃饭啊？不过话已经说出来了，赵长青也不好意思再说不行，只好将两人都请进了家里。刚走进家门，萧霜的声音就从厨房里传来：“哥哥，是谁来了呀？”咱们辅导员徐老师，还有昨天给咱们监考的那个老头。话一说完，许静就忍不住提醒道：“赵长青同学，这位是科学院的李教授，可不是什么老头。”“没事没事，我
，我挺喜欢这小子叫我老头的，听着心里舒服。”李教授哈哈一笑，转头笑眯眯的看着赵长青说：“小子，不用管别人，叫我老头就行。”赵长青有些诧异，不愧是科学院的教授，单单事论气度，就不是一般人能比得了的。不过这样的人能亲自找上门，八成不会是什么简单的事。尽管对这老头挺有好感，但还是小心一些比较好。最好是能让这老头赶紧走，谁知道他来是干什么的。虽然昨天经过分析，这老头很看重自己所展露出来的天赋，可在没有得到准确的答复，还是小心一些比较好。能到科学院这种级别的人物，没有一个是简单的。何况谁也不知道他的研究方向是什么，万一他研究的是一些稀奇古怪的玩意，自己可不想给他做小白鼠。想到这里，赵长青便笑了笑：“徐老师，以后我会注意的。”老头，您和徐老师沙发上坐。许静翻了翻白眼：“你注意了什么啊？这不还是在叫老头吗？”不过这话他也不好说。毕竟人家李教授都发话了，倒是李教授在听到赵长青这种阳奉阴违的行为，乐得轻轻眯起眼睛，看着赵长青，感觉哪哪都顺眼。这时，萧霜也穿着围裙从厨房里走了出来，见到许静和李教授两人后，急忙问好道：“李教授好，徐老师好。”许静一看萧霜的打扮，忍不住一愣，问道：“萧霜同学，你们家人都不在，只有我和哥哥在住，爸妈都在东华市呢。”萧霜声音甜美的说道，说话间脚踩着拖鞋，快步走到饮水机前，给两人接了两杯热水。弯腰时，裙角微微提起，露出白色的丝袜，漂亮极了，真是上得了厅堂，下得了厨房，美貌与性感共存的美厨娘啊！再配上萧霜温柔的性子，简直就是完美的小娇妻啊！别说赵长青一个男的，就是他这么一个女人，看了也心动。而且这双方父母都不在，两人就这么住在一起，怕不是都将生米煮成熟饭了吧？想到赵长青和萧霜都已经生米煮成了熟饭，而自己到现在还是单身狗一条，许静就觉得心里受到了一万点伤害。李教授倒是一乐。满脸兴致勃勃地问道：“听你们徐老师说，你们两个小家伙都订婚了，这住一块，平时有没有亲亲抱抱啊？”萧霜一听，脸颊瞬间就红了，割下手中的纸杯，急忙躲在赵长青身后。这要是别人，萧霜倒是不怕，可关键是这么大一把年纪的老人问这些奇怪的问题，他就不知道该怎么说了。毕竟是爷爷辈的人，何况自己和哥哥不只是亲亲抱抱，一天几乎要亲好几回，什么时候开心了，或者是想亲的时候，总要亲上好几口。可不管怎么说，这都是自己和哥哥之间私密的事情，哪里能对别人说吗？反正他是说不出口，只能交给哥哥来处理了。在萧霜的心里，哥哥就是自己的天，遇到解决不了的事，只要交给哥哥，就肯定没有问题。赵长青此刻对于眼前这个老头也很是无语，伸手将萧霜护在身后，翻了翻白眼，说道：“我说老头，您老多一把年纪了，还对年轻人的事情这么感兴趣，真的好吗？”李教授笑眯眯：“怎么不好了？不了解一下你们年轻人，怎么会知道时代发展到哪里了？”赵长青闻言一愣，目光看着眼前这个有些不正经的老头，微微眯起了眼睛，说道。您老这句话听着有点文章啊，不会是用来忽悠我的吧？李教授笑呵呵的看着赵长青，说道：“那你小子觉得我老头子能不能忽悠到你？外加上你这个小女朋友。”赵长青笑了笑，说道：“以前都只有我忽悠别人的份，还没有谁能忽悠我。”李教授闻言哈哈一笑，看着赵长青笑眯眯：“那就挺遗憾的，我老头子可不会忽悠人，不然肯定忽悠走你这小女朋友，然后让你小子乖乖的跟我走。”赵长青心里一阵失笑，不得不说，这老头眼光挺毒的，一眼就找到了自己最大的弱点。要是这老头真把萧霜忽悠去做他的学生，自己还真得跟着去。可最最要的问题也来了，想要成功忽悠，也得当事人愿意才行啊。萧霜现在虽说已经非常独立了，可在这种大事上，绝对会让自己来给他做主。所以，整个问题点还是得回到自己身上。但这老头凭借两次见面，几句话的交谈，就能看出自己的弱点是萧霜，就不是一般人能做到的。所以，眼前这个看着有些不太正经的老头，在科学院里绝对不是一般人，搞不好应该是某一个大佬级别的人物。想到这里，赵长青呵呵笑了笑，对着李教授说道：“要是您老真的能把双双忽悠走，我还就真得跟着去。不过这个难度也不小啊。那丫头，你愿不愿意跟我老头子走，做我老头子的弟子啊？想要什么随便说。当然了，上天摘星星摘月亮这种要求，还是得留给这小子来做。对了，你们年轻人好像都挺喜欢这套的。你要是真想要，我老头子倒是可以教这小子几手，让他去给你摘。”萧霜闻言，脸颊猛地一红，心里羞得不行，低头说道：“教授，我我去做饭了。”说完，萧霜就准备转身逃回厨房。这时，许静在一旁开口笑道：“萧霜同学，李教授可不是在开玩笑。要是你真想要星星和月亮，李教授可真能给你办到。”啊！萧霜有些傻眼了，满脸通红的瞥了李教授一眼，想了想，还是伸手轻轻拉了拉赵长青的手，软声道：“哥哥，哥哥。”赵长青会意，急忙俯下身。萧霜轻轻踮起脚尖，趴在赵长青耳边小声说道：“哥哥，这个教授有点不太正经呢，要不要报警啊？”赵长青一听，差点就岔了气，被呛得一阵咳嗽。转过头，屈指在他头上轻轻敲了一下，低声在他耳边说：“别胡闹，这老头是有真本事的人，故意在这里试探咱们。”哦，萧霜伸手捂住头上被赵长青敲的地方，美眸偷偷瞄了一眼李教授，再次踮起脚尖，双手抓着赵长青的胳膊
，声音软软的说道：“哥哥，咱们还是不要给他做徒弟了，不太安全呢。为什么不安全？”赵长青满脸古怪道：“这老头不太正经，给他做徒弟了，会把哥哥教坏的。”赵长青心里遗憾，瞪大了眼睛，转头看向身旁的娇美的萧霜，在他耳边低笑道：“双双，你说的教坏是指哪方面？”萧霜面色一红，轻轻跺了跺脚，羞道：“哥哥，你不准使坏了，不然双双就要不理你了。”说完，萧霜心里就一阵恨恨的，瞥了一眼坐在沙发上的李教授一眼，脸上写满了不乐意。一来就教坏我家哥哥，要是我家哥哥做了你的徒弟，就会变得更坏了。绝不能让哥哥和这个坏老头接触太多，最好报警抓走。萧霜眼睛时不时瞄着李教授，心里在悄悄盘算着让警察抓走这个坏老头，拯救自家哥哥。李教授被萧霜眼神盯得心里一阵毛毛的，不知道为啥，他总觉得这个聪明又漂亮，还非常可爱的小丫头，看自己的这个眼神很不对劲，呃，有点像是看犯罪分子。该不会是这小子刚刚和这小丫头在一旁互相咬耳朵，交了啥坏主意来整他这个老头子吧？越想越感觉有这种可能，毕竟这小丫头看犯罪分子的眼神挺让人发毛的。想想自己一个国家级的老教授，竟然被一个小丫头当成犯罪分子看待，李教授心里就一阵哭笑不得，转头看向许静。许静这回早已被刺激的，将头转到一旁，没有办法，不然都在这间房里待不下去。他一个单身狗，被自己的学生当着面撒狗粮，要不是校长吩咐下来陪同老教授，他现在早都走了。待在这里干啥？当电灯泡还是做浴霸？不但发光，而且脸还很烫。赵长青被萧霜的迅速反应闹得心里一阵痒痒的。不得不说，这傻丫头现在几乎是一天一个样子，每天都能给自己带来惊喜。也不知道看了多少遍那个谁写的书。按照常规猜测，每隔几天就能变一种法子。那个谁写的那什么书，看了肯定不下三遍。哎，我原本多么单纯乖巧，美丽可爱的双双，竟然被教成了这样，真是害人不浅啊！要教也得多教一下我家双双，怎么搞定丈母娘和岳父。让我能早点把生米煮成熟饭啊！使管放火，不管灭火，太不道德了！赵长青心里默默地将那个写书的谁吐槽了一遍，然后瞅了瞅撅着嘴的萧霜，脸上浮起一丝轻笑，笑着说道：“傻丫头，放心吧，论带坏人的本事，这老头还不及我一个零头。你乖一点，在哥哥身旁藏好，看哥哥怎么忽悠他。”萧霜心里一想，好像还真没有谁能忽悠得了自家哥哥，毕竟哥哥是他的齐天大圣，无所不能的。想到这里，萧霜就放下心来，美眸满是欢喜地看着赵长青。乐滋滋道：“嗯，哥哥加油，忽悠这个坏老头。”赵长青一乐，伸手捏了下他的鼻子，说道：“真乖，快些在哥哥背后藏好，等哥哥忽悠走了这个老头，咱们一块去公园玩，背双双吗？双双要是在出发前能亲哥哥一下的话，就背着你。双双要亲哥哥一百下。”萧霜立即说道：“傻丫头！”赵长青乐呵呵地揉了揉他的头发，然后转头看向李教授，笑嘻嘻说道：“老头啊，经过我和双双的激烈讨论，严肃商议，我们俩一致决定接受您老的忽悠。”不过你在开始忽悠我们之前，需要接受一下我们俩的考察才行。接受考察。许静额头上冒出一道黑线，差点都要怀疑自己的耳朵听错了。自古都只有师傅考察学生的，还没有听说过学生考察老师的事情。想到这里，许静觉得自己刚刚介绍李教授的身份有点简单了，必须得重新介绍一下，然后给这两个出生牛犊不怕虎的刺头学生提个醒，免得错过了这个一飞冲天的大好机会。正在许静准备开口提醒时，李教授却一脸深以为然地点了点头，笑眯眯道：“是应该考察一下。”玄老师就和你们小年轻谈恋爱一样，双向奔赴的爱才能长久。徐静一听这话，脑袋一阵嗡嗡响，整个人差点晕倒。这叫什么比喻啊？玄老师怎么就跟小年轻谈恋爱扯上关系了？您老这完全都不按常理出牌，分明就是刻意的迎合这两个小家伙的胃口，生怕人家不选你做老师啊？这哪里是选徒弟，分明就是找了两个小祖宗。您老这也太惯着他们了吧？赵长青也被这眼前这个老顽童教授惊呆了。这个老顽童一天到晚都在研究个啥？不是说好了，老教授都是一副很严肃的形象吗？至少也该和老爷子周静一样才行啊！这副了解年轻人的情情爱爱，比年轻人自己都门清，到底是怎么一回事？看着这情况，估计这老头也不好忽悠啊！别说是忽悠了，这么思想先进、为人又十分和善的老头，赵长青都觉得跟着这老头混，怎么着都挺好玩的。不过萧霜心里却有些警惕了，总觉得眼前这个自称教授的糟老头子很不正经，会把自家哥哥带坏了。而且这老头年纪这么大，又这么不正经，像是巴不得被自家哥哥忽悠，肯定没安好心。于是，在萧霜警惕的目光监督下，赵长青笑着说道：“既然您老都这么说了，那么我就不客气了。想让我们跟着您老走，其实只要答应了我们三个条件就行。啥条件了？你小子尽管开口。”李教授一脸兴致勃勃地说道：“这第一条就是，我和双双已经订婚了，是我的准媳妇，所以我们是不能分开的。而且双双胆子很小，性格也很柔弱，从小吃的好，喝的好，说话不能对他大声，不能受一丁点的委屈。”赵长青一副理所当然的说道。萧霜听着赵长青这么说，心里一阵甜滋滋的，手轻轻的握着赵长青的手，欢喜的就想给自家哥哥在嘴唇上吸上两口。许静却是晕了，这哪里是考察老师，分明就是借着考察的名头，搁着秀恩爱来了。句句没有提狗粮，却句句都是狗粮。
，还说话不能大声，也不能受一点委屈。这是找徒弟，还是找了个祖宗？然而李教授在听到赵长青的话之后，整个人都坐直了身体，一脸眉飞色舞的说道：“这算个什么条件？我老头子最大的优点就是爱护徒弟，说话和颜悦色是我的基本素养，好吃好喝都是常态。那个丫头啊，你喜欢喝什么饮料？明天我去找人装几个饮料机。”肖双脸颊猛地涨红，急忙摆手说道：“不用了，我喝水就行，喝水好啊。”明天我老头子就让农夫泉水厂的小刘先送个一车山泉水吧，正宗的长白山泉水，没有任何科技与狠活。这事就这么定了。第二个条件是啥？李教授三言两语的就搞定了第一个条件，听得许静一阵目瞪口呆。要是没猜错的话，这个小刘大抵上是农夫泉水的老总吧？让人家公司老总过来给肖霜这样一个小丫头送矿泉水，还一次送一车，您老这是真当小祖宗对待啊？而且您老可是出了名的严师，为了忽悠这两个学生当徒弟，竟然说出自己说话和颜悦色这种话。简直颠覆了三观啊！赵长青对于李教授这么爽快的答应自己的无理要求，也是一阵诧异，但也并不奇怪。以这个老顽童的身份，想要办到这点，的确也就一句话的事情。这第二个条件就是，我们要尽快通过问天计划的所有考核，然后提前进入计划核心。您老别这么看着我，我知道你有这个权利。李教授一脸笑眯眯，目光看着赵长青，慢悠悠的说道：“可以倒是可以，但按照规矩破例，必须要有破例的条件。”赵长青呵呵一笑，淡淡的说道。这学期的问天计划基础考核知识点，双双用了一个月时间全部学完，并且融会贯通。许静一听，瞬间瞪大了眼睛，失声道：“肖双同学，你说你用了一个月时间就学完了一学期的课程，并且全部掌握？”肖双闻言巴眨着眼睛，声音软软的问道：“老师，这个有问题吗？”许静瞬间被整无语，整个人都被憋得差点爆了粗口。这何止是有问题，简直就是变态，好不好？一个月时间背诵完一学期的课程，这个在大学里倒是常有，不然怎么会有考试周前划重点这种特殊时间段出现？但这一个月时间学习完，并且掌握所有的知识点，这就太离谱了。真不知道这妖牛逼的时间，你这丫头是怎么说的这么轻描淡写？她有种想要骂人的冲动。可还没等到许静骂人，就听到肖双软声说出了一个更劲爆的消息：哥哥才厉害呢，他两个星期就学会了。什么玩意？两周？许静傻眼了，目光看向赵长青，感觉心脏都有点受不了。这真他妈太刺激人了！这种强到离谱的学习能力，是人能拥有的吗？这是妖孽啊！李教授听到肖双说的这个数据，整个人都兴奋了起来，一脸振奋地问道：“两周，具体是几天？十二天。不过哥哥经常陪着我看电视，还给我辅导作业，认真算起来的话，应该是十天。”肖双一脸骄傲地说道。说完，转头看向赵长青，美滋滋地看着他。赵长青低头见肖双脸上写满骄傲的样子，忍不住扑哧一笑，伸手摸了摸他的头发：“傻丫头，一件小事而已，还这么高兴啊？”嗯。肖双双手轻轻抱着赵长青的胳膊，微微扬起下巴。美眸看着赵长青，甜甜的说道：“才不是小事呢，哥哥是世界上最最最厉害的人。”这样啊，赵长青轻轻一笑，俯身在他耳边低笑道：“那双双是什么人啊？”肖双感觉耳朵被赵长青呼出的气弄得一阵痒痒的，双腿就有些发软，身子轻轻靠在他的身上，羞涩的望了他一眼，片刻后轻轻点起脚尖，趴在他的耳边小声说道：“双双是给哥哥做老婆的人。”赵长青一听，心脏砰砰直跳，真是要死了，这傻丫头越来越会撩人了，说起话来听着让人心里痒痒。要不是边上还有人在，非得抱着他在脸上吸几口。肖霜察觉到赵长青炯炯的目光，心里也是既开心又甜蜜。自己有出息了，现在也敢这么大胆的欺负自家哥哥，真好呢。只可惜边上还有人，不然的话就要被哥哥抱进怀里，认真的欺负一次了。要是给哥哥欺负的话，就好开心呢。想着能被赵长青欺负，肖霜脸颊上就浮起一抹淡淡的红晕，心里一阵甜甜的。她才不像那些故作矜持的女孩子，明明喜欢却要装作不那么喜欢。他就是要所有人都知道自己喜欢自家哥哥，想要嫁给他，给他多生几个孩子，让其他女孩子都断绝了这个念想。他不怕人笑，也不怕被人看清。自从在哥哥的帮助下彻底独立起来后，肖霜的心里也装满了赵长青，满心都是要对哥哥好，想把最好的都给哥哥。毕竟从自己还是个丑小鸭的时候，哥哥就一直在保护着自己。长大后自己患上了严重的交流障碍症，哥哥虽然没有认出自己，却依旧对自己不离不弃，耐心的陪着自己克服困难，走到现在。想想那个时候，自己动不动就摔书，向哥哥发脾气，感情的维护都要靠哥哥一个人坚守。由于自己没法说，很多时候哥哥甚至要猜自己生气的原因。要是寻常人，估计早都放弃离开了。可哥哥却从没有放弃，反而温柔地对自己。虽然没有什么山盟海誓，更没有什么浪漫，但对萧霜来说，同样刻骨铭心。陪伴是最长情的告白，赵长青为萧霜做到了。而现在，萧霜也要为赵长青做到。赵长青为了他吃了那么多的苦，现在他不要自家哥哥再为自己吃苦了，他想要做哥哥的鹅奶糖。让他每时每刻都甜起来。至于哥哥是不是要冒险进入高墙，全凭哥哥做主。他去自己也就跟着去，用所学的知识帮助他。他不去，自己就陪着他做他的奶糖，安心的守好他。等到毕业后就嫁给他。
给哥哥做媳妇，为他多生几个孩子，守好他们的家。所以啊，现在的萧霜生活非常简单，就是一心守着赵长青，守好他们的家，其他的就是夫唱妇随了。虽然现在还没有结婚，但对于萧霜来说，界限并不大，毕竟未来她肯定会嫁给自家哥哥，而哥哥也一定会娶她。他们现在的生活其实和年轻的小夫妻没什么两样，平淡中透着甜蜜。除了还没生米煮成熟饭，当然，赵长青要是想和萧霜煮饭的话。成功率是百分之二百，只要一句话，萧霜就会立刻换上最心仪的衣裳，主动扑进赵长青的怀抱里。这一点赵长青心里也都清楚，所以听到萧霜从小说中学来的甜甜的情话，是极力的阻拦的，就怕哪天没忍住成了事，那可就糟糕了。毕竟萧霜还小，就像是现在，赵长青努力的压下了内心的冲动，伸手刮了下他的鼻子，傻丫头，本来就是嘛。萧霜乐滋滋的回应道，他最喜欢听的就是哥哥叫他傻丫头了，那种宠溺的味道让他打心底的着迷。不过，这可让赵长青有些辛苦了。女朋友太可爱，就很想要抱着她吸一吸她的小嘴，更想耍流氓。这么下去，怕是都等不到今年过年，就得把事情办成了。赵长青不敢再往下想了，急忙转移注意力，目光看着正笑眯眯的盯着自己和萧霜看的李教授，以及不知道什么时候将头转到一旁的许静，轻轻咳嗽了一声：“老头啊，考虑的咋样了？到底行不行啊？”李教授哈哈一笑：“当然没问题了。以你们两个的资质，现在的培养计划纯属就是浪费时间。明天我就可以给你们发一份资料。”你们认真的学习一下，一周后我来接你们去科学院。现在说说第三个条件吧。赵长青见这老头答应的非常痛快，心里也一阵失笑。这么刁钻的条件，这老头都能答应，估计也是真心想收自己这个徒弟了。而且自己就算是通过了问天计划选拔，到最后也一样要走出这一步。就像是这老头说的，现在的培养计划对于自己和双双来说，完全都是浪费时间。何况说是考察，其实不过是想增加一些进入问天计划核心的筹码。从这老头找上门的那一刻。赵长青就知道了他的来意，当然这老头估计心里也清楚自己肯定会答应，所以才故意陪着自己聊了这么久，也是趁机了解自己和萧霜的情况吧。想到这些，赵长青摇了摇头说道：“算了吧，这么苛刻的条件你都能答应，再问下去就真有些不知好歹了。”李教授乐呵呵问道：“哈哈，你小子怎么突然间这么谦虚了？我还准备带你小子上天摘星星，这就不考察了。”赵长青翻了个白眼：“老头，你可别得意，我这人毛病可多了，在一个地方待不住，没准哪天就带着双双跑路了。”行啊，你小子尽管跑，反正到时候我就往上一抱，有的是人找你。”李教授满脸得意的说道。赵长青闻言，目光看着李教授，两人四目相对下，半晌后忽然齐齐的笑了起来，这让萧霜和许静都一阵莫名其妙，不知道这一老一少在笑什么。不过看到赵长青最终答应了给李教授做徒弟，外加一个萧霜，许静心里是非常激动的。这可是自己做辅导员以来第一次遇到这么优秀的学生。办完了正式。李教授就和许静起身告辞了。不过临走的时候留下了自己的电话，并叮嘱两人最近一周暂时还需要去学校上课，到时候去学校接两人。对此，赵长青是没有什么意见的。不过在将李教授送上车的时候，赵长青忽然想起来自己还不知道对方的名字，便急忙喊道：“老头，高兴大名留一下。”李庆年，喜庆的庆，过年的年。不过你小子叫我老头就行，这称呼我老头子听着舒服。哈哈，赵长青听着李庆年的话，忍不住笑了起来，摇了摇头。这老顽童可真有意思，明明看着很不靠谱，却悄无声息的就把事情给办了，一点架子都没有。这老头可真有意思。赵长青笑着给出了评价，就是不正经呢。哥哥可不准跟他学。萧霜嘟起嘴说道，他还是觉得这个不正经的老头会带坏自家哥哥。赵长青听出了他话中的意思，忍不住一笑，伸手捏了捏他的脸颊。傻丫头，能成为科学院院士的人可都不简单，要是能不正经一点，那就更了不得了。这老头虽然看着不正经。但能在最短的时间内和年轻人聊到一块去，可不是一般的院士能做到的。萧霜撅了撅嘴，伸手抱着赵长青的胳膊，说道：“双双只听哥哥的。”赵长青一听，感觉心里又被萧霜给聊到了，目光看着抱着自己胳膊说话柔柔的萧霜，心头就痒痒的，转头左右看了一下，确认没人后，俯下身，在他嘴唇上用力亲了一口。萧霜瞬间羞红了脸颊，美眸轻轻瞄了赵长青一眼，娇声说道：“哥哥讨厌，又欺负双双。双双这么可爱，哥哥这是喜欢你。”所以才情不自禁的欺负你一下，赵长青笑着说道。萧霜见赵长青这么说，脸颊就更红了，羞涩的看着赵长青，伸手突然拉了一下赵长青，踮起脚尖在他脸颊上迅速亲了一口。那我也欺负哥哥。说完，萧霜急忙松开赵长青的胳膊，转身就跑。赵长青也反应了过来，笑着朝着这丫头追了上去，陪着她闹着玩了一会，就在小区的凉亭附近将她抓住，说：“还调皮不调皮了？”赵长青看着怀里脸颊红扑扑的萧霜问道：“就调皮？”萧霜乐的咯咯直笑，忽然将头埋进赵长青怀里，轻轻的在胸前蹭了蹭，吸着赵长青身上传来的味道，舒服的眯了眯眼睛，声音柔柔软软的说道：“哥哥，抱双双去凉亭里坐一会好不好？”赵长青笑了笑，将他拦腰抱起。
走进凉亭里坐下，把他放在自己的腿上，双手揽住他的腰，低头在他白嫩的脸颊上吸了几口，留下了几个草莓印。羞得萧霜脸上又爬了好几层红晕，身子软软的靠在赵长青怀里，美眸如水的看着自家哥哥，心里开心极了。哥哥，好幸福呢。是啊，很幸福。对于赵长青的附和声，萧霜微微一愣，美眸中满是不可思议的看着赵长青。哥哥竟然同意了我的说法了，好奇怪啊！要是哥在往常，哥哥都会说以后怎样怎样才叫真正的幸福。可今天却一个字也没有提起。赵长青看着萧霜满脸惊讶和疑惑的模样，微微笑了笑，低头又亲了亲她的嘴唇，笑着说道：“现在双双已经长大了，有着自己的判断标准，不需要哥哥再为你引路了。”萧霜一听，急忙说道：“才不是呢，双双永远跟着哥哥走。”赵长青哈哈一笑，伸手刮了下他的鼻子：“傻瓜，你要什么事情都听哥哥的话，就永远都长不大。长不大的话，哥哥还怎么好好的跟你谈恋爱，然后把你娶回家啊？爱情是双向奔赴的，然后互相包容对方的缺点。”最后才能结婚啊！什么？萧霜瞬间就激动了起来，接着一脸狂喜的看着赵长青，用力的将双手抱住他的脖子，身体和赵长青贴在一起。哥哥，赵长青伸手拍了拍他的后背，转头在他耳边笑问道：“双双，开心吗？”“好开心。”萧霜声音有些激动的说，然后从赵长青身上爬了起来，美眸看着赵长青的面孔，欢喜的说道：“哥哥，那双双现在可以和哥哥谈恋爱了吗？”“傻不傻啊？咱们不是一直都谈着吗？才不是，要像书里头写的那样才算的。”这样，赵长青笑眯眯地搂着他的腰，逗他道：“可哥哥没看过书里头是怎么写的呀？要不双双跟哥哥讲讲，让哥哥学习学习。”萧霜脸颊一红，羞急道：“哥哥，你，你不可以这么坏的，不然双双就不给哥哥欺负了。”赵长青哈哈一笑，也不再逗他，伸手轻轻捂住他的脸颊，目光看着他轻笑道：“傻丫头，现在你已经真正的长大了，怎么样谈恋爱自己说了算。不管是从书上学来的，还是从电影电视剧里学的，只要是双双，哥哥都很喜欢，知道了吗？”知道了，萧霜眼睛微微亮起，开心的在赵长青嘴唇上亲了一下，然后起身从赵长青怀里出来，伸手脱了鞋站在座位上，从旁边抱住赵长青的脖子，撒娇道：“哥哥，双双想让你背着回咱们的家呢。”好，赵长青笑着往前坐了一些，让萧霜趴在自己的后背上，然后伸手提着他脱下的鞋子，笑着出了凉亭。萧霜欢喜地趴在他后背上，身子紧紧贴着赵长青，甜甜的问道：“哥哥，累不累啊？”整个世界都在背上压着，你说累不累？赵长青笑着回应道：“呀，哥哥讨厌。”萧霜心里又羞又甜，美眸看着赵长青，脸颊满是红晕的，偷偷看了看周围时不时路过的行人，最后还是鼓起了勇气，低头趴在赵长青脸旁亲了他一下：“哥哥辛苦了。”“哈哈，双双可以再亲哥哥一下吗？”“嗯，亲一百下。”赵长青乐了，于是等回到家的时候，脸上到处都是萧霜种下的草莓。关于谈恋爱这回事，两人都是第一次，所以趁着闲来无事，就一块坐着看萧霜平时看的小说了。有没有学到东西不知道，不过要是有外人在的话，肯定会高呼“狗粮多到吃不消”。就比如说林瑶，自从国庆旅游回来后，就将两人列为了拒绝往来户。不过却时不时的约萧霜出去逛街，并且趁机给李云和赵雅他们要几首词谱。等萧霜回来之后，就把任务分给了赵长青一半。尽管赵长青对此非常吐槽，但在李云和赵雅的联合控诉下，只能乖乖的写歌了。毕竟这两人在林瑶的提点下，现在已经在筑梦乐队里独当一面了，成为了名副其实的主唱。而李云更是成功杀出重围，兼任了筑梦乐队的负责人，每天都跟在林瑶身后学习乐队的管理。等林瑶学习期满回到东华市后，李云就是筑梦乐队的总负责人，只需要为赵长青和萧霜这对老板和老板娘负责。当然，要说最风光的人还是周文轩这个大表哥，一直不着调的单身狗被乐队众多美女围绕着，整天都乐得合不拢嘴，甚至将萧霜和赵长青这个表妹和表妹夫直接扔到了一边，有点乐不思蜀的感觉。看着乐队的发展非常稳定，赵长青对此也非常放心。将最近和萧霜一起写下的四首新歌交给了林瑶和李云后，又和大家一块坐着吃了顿饭，便带着萧霜安心的学习李庆年传来的问天计划核心资料，同时等待着进入科学院。这一天夜里，赵长青和萧霜接收到了李庆年的入院通知，于是，在第二天，两人同时换上了崭新的衣服，牵手早早的来到了教室。王青看着两人到来，心里对于赵长青上次考试出尽风头的事情依旧耿耿于怀，便起身来到赵长青面前：“赵长青，你不要高兴得太早，上次考试你赢算你厉害。”但是下一次我绝对会拿下第一名，带队队长的位置是我的。赵长青和萧霜闻言互相对视了一眼，接着两人齐齐摇了摇头。赵长青笑了笑说道：“那你加油，相信你可以做到的。”王青闻言一愣，感觉赵长青有些看不起他，便皱眉说道：“赵长青，你什么意思？看不起我是不是？”赵长青有些想笑，握着萧霜的手没有再说话。都到了这个地步，他也真没什么好说的，总不能告诉他自己已经要去科学院了吧？要是说了，那才是真正的看不起人家。见赵长青不说话，王青心里就有些恼怒。虽然你很强，但这么不尊重人就太过分了。正准备再说什么的时候，
，校长徐飞杰和李庆年一起出现在了教室门口。徐飞杰满脸笑容的看着赵长青和肖霜，开口说道：“赵长青、肖霜，两位同学，请收拾一下你们的东西，跟着李院长一起去科学院报道。”声音落下，教室里一片哗然，所有人的目光都齐齐看向赵长青和肖霜。我去，这是一步登天啊！就这么成院士了？众人纷纷激动的讨论了起来，有羡慕，也有崇拜。但更多的人却把两人当成了追逐的目标。既然赵长青和肖霜可以，那他们只要努力，一定也可以。然而，这个消息对于王青来说却是一个前所未有的打击。他瞪大了眼睛看着赵长青，嘴上疯狂地低语着：“不可能，绝对不可能！你们家一定有亲戚在科学院，这不公平！”赵长青闻言一阵失笑，这个人已经明显的有些走火入魔了。科学院是什么地方？就算是有亲戚在里面，但没有实打实的本事。你家亲戚就是科学院院长都不好使。一般到了这个层面上。拼的都是实打实的本事，就算是排字论辈，你也得先有进入的最基本资格。你有关系，顶多就是你靠自己的努力获取了进入的资格后，会被重点培养一下而已。这天下没有白吃的午餐，人情往来也不是说用就能用的，很多时候还是得靠自己。打铁还需自身硬，要是没有那场考试里，意外遇到了李青年来监考，正巧碰见了王青举报赵长青作弊，赵长青无意间在李青年面前露了一点本事，李青年一个科学院院长，估计也绝不会关注赵长青这样的一个后辈小子。也更不会发现赵长青竟然有着超强的学习能力，同时也是搅黄了那帮小子捣鼓出来的考试积分制的当事人。这样天才的刺头学生，几乎和李庆年年轻的时候如出一辙，也往往都非常具有创造力。只要好好培养，未来的成就绝对不低。所以也就有了今天的事情。赵长青并没有和王青计较什么，只是和萧霜相视一笑，背起书包，然后牵着萧霜的手一起离开了座位。教室门口，李庆年看着牵手走来的两人，一脸幸灾乐祸道：“小子，看样子你的人缘也不大好啊。”还没走马上任，就有人告你靠亲戚关系走后门了。赵长青忍不住翻了个白眼，说道：“老头，您老好歹是我老师了，这么对待自己的学生，真的好吗？”李青年乐呵呵笑道：“你小子可是买一送一的便宜货，我老头子就认你这小女朋友。”肖霜一听，脸颊猛地一红，羞道：“李教授，你，你不可以这样说哥哥的。”哈哈，瞧见了没？开始急眼了。李青年哈哈一笑，笑眯眯道：“不过既然丫头你这么宝贝这小子，我老头子就勉为其难的帮这小子一把了。”说完。李庆年笑着走上教室的讲台，目光看着众多学生，开口说道：“各位同学，我老头子和大家又见面了，估计也都认识了。自我介绍一下，我叫李庆年，科学院里面做研究的，顺便管管人。这个赵长青是我上门找他给我做徒弟的。这小子有点狂，问我要了一大堆好处才同意了。不过这小子是个人才，考试积分制估计你们都参加过了。后来为什么没有了？就是被这小子发现了考试漏洞，提前预测出了每一次的考试答案，给搅黄了的。”众多学生一听，这一下都彻底震惊了。这个消息可就太劲爆了！卧槽，我就说当时怎么突然间就取消了考试积分？原来是这祸害干的好事，不愧是我亲哥，考试积分制都给搅黄了，真是个狠人！这样的妖孽还放出来干啥？赶紧收走啊！对对对，这种祸害赶紧收走的好，可别把咱们天才班也给搅黄了。这妖孽上次考试的时候答题就像是在抄答案，怕不是也发现了什么考试漏洞了吧？靠，那还等什么？赶紧把这妖孽带走吧，别来祸祸我们啊！听着众人的高呼带走声，李青年非常的满意。笑眯眯地说道：“大家不要激动，我这次来就是为了解决这个问题来的。鉴于赵长青和肖霜同学的特殊情况，所以科学院决定提前为其安排工作。其余同学可以继续参加天才班的选拔，入选总名额依旧不变。”大家一听“入选总名额不变”，一个个心里都恨不得让赵长青和肖霜赶紧走。毕竟这两个人表现的实在是太妖孽了，提前一小时交卷还都拿到满分，这种妖孽跟他们在一块参加选拔，简直都是绝望。可现在好了，这两人一走，总入选名额不变。那他们的机会就会多出两个，这种好事哪会有人不同意？于是乎，赵长青和肖霜就在众人的一致祝福声中被强行送走。这两个妖孽，他们是不想再见到了。这种情况让赵长青和肖霜都有些哭笑不得，目光看着从讲台上下来的李庆年，同时说道：“还是您老有办法。”李庆年哈哈一笑，伸手一拍赵长青的肩膀，满脸得意道：“这就叫攻心术，赶紧走吧，两个小妖孽，今天正好有一场盛宴，带你们去见识一下那个报仇的机器。”听到李庆年的话，赵长青心里大为震动。没有人比他清楚这句话代表了什么意思了。要是他没有猜错的话，这个报仇的机器应该就是自己一直想要见到的脑域开发仪了。两世的羁绊，今生命运的重来，都和这一台机器密不可分。如今终于要见到他了，并且当面了解这个神秘的东西，赵长青心中反而有些紧张和迷茫了。似乎感受到了赵长青内心的紧张，萧霜小手微微握紧了赵长青的手，仰起头甜甜的笑道：“哥哥不怕，双双陪着你哦。”赵长青低下头，看着萧霜娇美的模样。心里一阵安心，反手握紧了他的手，点了点头，谢谢双双了。哥哥跟双双客气什么？双双是哥哥女朋友呀。萧双板起脸，严肃地说道。
。说完又开心的笑了起来。赵长青看着他，也跟着高兴了起来，心里沉甸甸的装满了肖双带给他的幸福，不由得握了握他的小手，轻声说道：“双双，咱们走吧。”好。肖双点了点头，身子往赵长青身上贴了贴，走了进步后，软声说道：“哥哥，不开心的时候要告诉双双哦，双双也可以哄哥哥开心的。”赵长青一笑。那双双打算怎么哄哥哥开心？亲哥哥一百下，然后给哥哥讲故事听。萧霜一脸自信地说道：“啊，你什么时候学会讲故事了？书上学的。”乘坐着车，两人一路有说有笑的和李青年来到了科学院。经过萧霜这一路上的努力陪伴，赵长青早已将心中的那点激动情绪忘得一干二净，浑身轻松地牵着萧霜的手下了车，并肩站在一块。两人同时微微仰起头，看着眼前的古朴建筑。要不是李青年提醒赵长青，都不敢将这里和科学院联系起来。萧霜看了看眼前的建筑。忽然伸手轻轻拉了拉赵长青的胳膊，赵长青就急忙俯下身。萧霜也轻轻点着脚尖，趴在赵长青耳边小声说道：“哥哥，这里怎么像是个工厂啊？”赵长青深以为然地点了点头：“没准他就是个工厂。”啊！萧霜有些傻眼，脸颊微红的说道：“这个科学院好穷啊，都没有爸爸的厂里修的好。”的确是，感觉有点上当受骗了。哥哥，要不咱们跑吧？啥？李庆年看着两人瞅着大门口，在那咬耳朵窃窃私语，笑着开口说道。你们两个小家伙是不是商量着准备跑路了？我老头子可跟你们说，别看咱们科学院外面丑，但里面的设备都是价值数千万、上亿的。赵长青和萧霜互相对视了一眼，然后撇了撇嘴，调侃道：“真的假的？老头，你该不会是忽悠我吧？就是像个小作坊呢。”李庆年一听，忍不住笑了，哈哈，这么多年了，终于有人说了句实话。其实这地方以前还真是个小作坊，我老头子也正好是作坊里的小头子，那怎么不开心的啊？没有钱吗？萧霜忍不住问道：“李青年看着萧霜，乐呵呵道：‘盖新的干啥？这楼房都好好的，折腾来折腾去的，浪费钱都不说，还影响大家工作。不如就这样保持别动，大家都怕麻烦。’”赵长青听着一阵失笑，不过想想也可以理解，这里面可都是顶级大佬，做的研究肯定都非常复杂，哪能说搬就搬的？对于这帮科学狂人来说，研究比其他任何东西都重要。三人边走边聊，在李青年的带领下，经过几次安检之后，便顺利进入了一栋楼的地下室。李青年刷卡打开大门后。对着两人语气有些严肃地说道：“这里就是问天计划最为核心的地方了。进了这道门之后，在里面发生的任何事情都要严格遵守保密协议，不能对外提起。这个规矩，估计你们也懂。”两人也急忙点了点头，说道：“知道了。”李庆年对于两人郑重的态度非常的满意，心里暗自想到：“不愧是周老头培养出来的外孙女和外孙女婿，就是不一样。”好了，你们也不要太过于紧张。今天带你们来，主要是观摩的，顺便送一送我们的先行者。快换无尘服吧。好了之后，我们就进去。好。两人同时应道，然后进了更衣间，换好了无尘服之后，李庆年拿出准备好的名字标贴，给两人贴在身后。做好了一切准备后，就带着两人进入风铃间，全身消毒，最后穿过一条长长的通道，在尽头打开了一扇大门。一台三米高、五米宽的机器出现在两人面前，在这台机器前面伸出了一个暗黑色的柜体，上面插满了各种颜色的线，旁边一台电脑控制的显示屏正跳动着一连串的参数，两个工作人员正全神贯注地盯着仪器运转。这台机器名叫腾龙，看着有点丑，像个大乌龟。大家又都叫他铁王八，虽然丑了点，但却是问天计划最为核心的仪器。他所承担真实作用只有一个，就是提高人类的智慧，然后去参加高强之内病毒的解毒剂研究。所以，整个问天计划的另外一个名字又叫做脑域开发。而你们之前的培养目标，就是为了完善这一台机器，增加它的开发成功率，或者是接受开发，以绝顶的智慧研究解毒剂，救下所有人。听着李青年的话，赵长青眼中闪过一道金光。他知道，在听过这个最为核心的秘密之后，在计划没有成功之前。自己这辈子估计都不会再离开这个地方了。萧霜也同样想到了这个问题，虽然早听赵长青说过，但当青儿听到这些事情之后，心里还是忍不住的震撼。忽然间，他眼前又一次浮现出陌生的画面，似乎是知道了两人心里的想法。李青年开口说道：“和你们心里想的一样，因为你们是新人，所以有半年的审查期，在这半年内是不能离开科学院的。”舒觉武说：“你们家人那边已经安排了人亲自上门通知，无需担心。而且，你们是周老头的外孙女和外孙女婿。”相关规定，他也会亲自解释清楚。对于这个通知，赵长青和萧霜都没有感到意外。赵长青在来之前，心里就已经知道会出现这样的结果，所以才会特别的前往筑梦乐队，将乐队的事情和林瑶安排妥当，并且将最近和萧霜闲暇时灵感迸发创作出来的歌曲交给了他。而萧霜则是在刚刚的见到腾龙的瞬间，尘封在大脑深处的前世记忆苏醒了。尽管还是像以前一样，只是一个片段，但却比以往任何时候恢复的记忆都要多。他想起了曾经自己第一次来到这里时的情形。外公周静亲手打开了成龙的舱门，笑着送自己进入里面。等出来之后，自己就成为了这个世界上最聪明的那一批人，接替了腾龙研发的工作。后来就传回来了一份解毒剂，以及带着国旗回来的外公骨灰盒。
。往日的情形一一浮现，萧霜几乎瞬间眼泪就模糊了视线，他的心里有些慌乱了。虽然他不知道外公具体是什么时间离开的，但是肯定就是在自己进入腾龙之后走的。赵长青也发现了萧霜的异常，看着他亮晶晶的眼眸，也不知道为什么心里一阵难受，急忙低声问道：“双双，怎么了？”萧霜抬起头看着赵长青，勉强笑了笑：“哥哥，双双没事，我们快点参观吧。”赵长青虽察觉到了萧霜情绪的异常，但也知道此刻并不是说话的地方，只能将心里的担忧暂时压下来，隔着手套轻轻握了握他的手。感受到赵长青的关心，萧霜冲着赵长青笑了笑，跟在他身后继续往前走着。整整一个小时，李庆年带着两人转了问天计划的所有工作地方，并且为两人也都大概介绍了一下各自的工作内容。不过大多数都是一句话带过，只有和两人未来工作相关的东西才会详细的进行介绍。但尽管是一两句话就带过，可对于赵长青来说，已经足够整理出太多的有用信息，而且以赵长青过目不忘的本事，想要学会这里面的所有东西也是轻而易举的事情。这还是李青年考虑到赵长青和萧霜强大的记忆力，特别对介绍内容进行了简化。赵长青和萧霜跟着李青年参观完问天计划的全部实验室后，最终来到了两人工作的地方，是一间不大的实验室，里面摆满了各种试验机器。这里就是我们的实验室了，现在正负责校正机台参数的是你们的大师姐周琦，剩下的那个师兄是林凡，大师姐的男朋友。这间实验室主要由周琦负责，你们的工作内容只有一个：优化腾龙的算法系统。你们可不要小看这项任务，它是整个问天计划核心中的核心。说完之后，李庆年便看向周琦，喊道：“小琦，你来一下。”周琦闻声抬起头，推了推眼镜，带着点检表走了过来。“老师，您找我？”介绍一下，这是赵长青和萧霜，我特别挑选出来参加腾龙算法研究，今年的大学入学新生。周琦心中一惊，目光看向赵长青和萧霜。他还是第一次听说清大刚入学的新生就被老师挑选进入这间实验室的。要知道，优化腾龙算法，这并不是谁想做就能做的事情。科学院这么多的院士研究员，能参与腾龙算法研究和优化的人当中，加上他们几个学生，总共也只有四个人而已。而最为顶尖的人，除了已经退休的周老教授外，就只剩下自己老师了。即使自己已经跟着老师八年时间，在算法这一块，也只是达到了老师的一般水平而已。可现在，老师突然间带着这两个年轻的学弟学妹来。还是刚进入清大的新生，那么这两个人肯定有极其恐怖的天赋。他记得非常清楚，老师曾经和自己说过，他们这个领域除了勤劳和努力之外，更重要的还需要拥有天赋，尤其是越往上走，天赋就越重要。想到这些，周琦也不敢怠慢，笑着说道：“你们好，我叫周琦，你们的师姐，以后叫我琦姐就行。”琦姐，赵长青和萧霜同时应道。李庆年见三人都简单的认识过了，就点了点头说道：“好了，就先这样吧。”小琦，十一点的时候。你带着赵长青和萧霜去一号观察室迎接小王同志出关。好的，老师。周琦点了点头。交代完正事后，李青年就转身离开了。接下来的时间里，周琦就带着两人一边对机台进行校正，一边对两人介绍起了实验室的基本情况。介绍完成之后，周琦看着两人满脸严肃的样子，笑着说道：“你们也不用这么拘束，就和你们在学校一样，也没有那么多规矩。”话音落下，林凡师兄就忍不住笑了起来：“咱们哪来的什么规矩？琪琪，你可别把他们吓跑了，不然上哪去找这么两个帮手啊？”林凡，你别捣乱。周琦白了林凡一眼，然后看着赵长青和萧霜说道：“你们别搭理他，这个人就这样，有点不正经。”赵长青一听，忍不住笑了起来，说道：“琪姐，在咱们这里能不正经的人可都有真本事。”林凡眼睛一亮，哈哈笑道：“有意思，你叫赵长青是吧？以后跟我混了，保管你半年后算法编程的水准蹭蹭的往上涨。”那就谢谢师兄了。赵长青笑着说道：“谢什么啊？咱们师兄弟谁跟谁？等会中午吃饭带你们俩一块去宿舍喝茶去，正宗的大红袍。”上周才从老头那偷来的，赵长青心里遗憾，难怪老头一个劲的让自己叫他老头，这都是有先例的呀。周琦见两人这么快就聊起来了，心里无语的同时，也对这个新来的小师弟挺喜欢的，转头看着身旁不怎么说话的小师妹，笑着说道：“小师妹，那你就跟着我吧。”萧霜轻轻一笑，点头说道：“谢谢琦姐，没事，进了这道门，咱们就是自家人。正好今天你们运气好，赶上了受开发人员苏醒仪式，今天咱们科室要去收集数据资料，也没有其他工作，咱们一块去看看。”周琦笑着说道：“林凡一听，转头看着赵长青和萧霜说道：‘不说我都差点忘了，你们两个到底什么情况啊？怎么一来就可以被允许观看铁王八苏醒仪式？’”赵长青笑了笑，说道：“我也不清楚，可能是在老头面前装的有点狠了。”“装？什么意思？快说说。”林凡好奇道。“也没啥，就是上周我们考试的时候，让老头当堂给我出了四道题，然而我给解答出来了。”赵长青满脸轻松地说道：“老头给你出的题，来来来，写下来我瞧瞧。”林凡拿出纸笔。伸手拉过凳子，让赵长青坐下。赵长青也没拒绝，笑着在凳子上坐下，然后挥笔在纸上将四道题都写了下来。周琦和萧霜这时也很是好奇，一起围了上来。一看到纸上的题目，林凡和周琦明显一愣。半晌后，林凡满脸惊讶道。
这四道题虽然说难度很大，但对于基础扎实、理解能力强的人来说也并不难。只是知识点都记下了。我去，这可是一整个大一加上大二上学期的课程内容啊！虽然说你们是天才班，课程安排肯定和正常的学生不一样，但两个月时间学习完这么多的内容，而且还是非常难学的物理学，这还是不是人啊？难怪才大一刚入学就被老头破例招收进了科学院，还安排在他们算法这个科室。这种怪物简直就是为了他们算法行列而生。周琦和林凡都惊呆了。想到了赵长青未来的潜力，两人眼睛里都开始放光，使劲的咽了咽唾沫，问道：“那这么说，你的记忆力很好了，还行吧？”赵长青很是谦虚的说道。听赵长青这么一说，周琦和林凡心里就知道，赵长青的记忆力肯定非常恐怖。一般来科学院的人都这么谦虚，要是真没点水准，也不会站到这个地方了。想到这个，周琦目光猛地看向身旁的肖霜，这丫头是和赵长青一块来的，估计也差不了太多吧。肖霜，你是不是也和赵长青一样，记忆力很好？听到周琦询问，林凡也想起了这茬，目光同样期待的看向萧霜。萧霜闻言有些不太好意思，软声说道：“我没有哥哥厉害，哥哥两个星期就学完了全部课程，我用了一个月。”周琦和林凡差点晕倒，险些一口气没有上来。这说的叫人话吗？一个月学完别人两年的课程，这么妖孽的事情，你还用不好意思的语气说出来？是在嘲讽谁啊？用力的深吸了好几口气，林凡满脸无语道：“这老头从哪找来的这么两个变态，简直要吓死人！就这种智力。”从铁王巴里出来的那些人，怕是都比不上吧？周琦深以为然的点了点头，这已经超出了正常人的范畴了。要不是你们俩刚来，我都要怀疑你们是从铁王巴里出来的人了。赵长青和萧霜心里都清楚是怎么回事，他们可都是正儿八经从那个铁王巴里走出来的人。自从萧霜前世记忆片段苏醒，他的记忆能力和理解能力就不断的变强，而赵长青就更直接了，从一开始就那样，现在还隐约又更上一层的意思。这回见到周琦和林凡说出来，心里多少还是有点虚的。萧霜不由自主地看向赵长青，赵长青递给他一个放心的眼神，然后笑着询问道：“林哥，齐姐，你们说的意思是，人从铁王八里面出来，智慧会得到大幅度提高？”林凡摇了摇头，说道：“这个也不好说，具体的情况也是因人而异的。有些人从里面一出来，就会直接达到你们现在的智慧水平，但有些人进去之后，就再也醒不过来。”赵长青心头一跳，问道：“这个铁王八危险很大？”林凡失笑道：“这世上哪有绝对安全的事情？”所以能够进入铁王八进行脑域开发的人，都要经过严格的体能筛选。可尽管这样，还是会有人挺不过来。这也是我们为什么一定要不断的优化腾龙算法系统，为的就是能更加精确的计算出相关药物已经接受开发的知识植入量。赵长青闻言微微沉吟了一下，心里开始琢磨着脑域开发的具体事情。要是通过药物辅助的话，那对人体应该是有伤害的。就在赵长青沉思的时候，周琦看了看墙上的钟表，开口说道：“好了，先不说这个了，咱们快去一号观察室，时间马上就要到了。”“对对对，赶紧走。”这可是咱们今天的大事，林凡跟着说道。于是，一行四人就急急忙忙地赶到了一号观察室。一台超大号的电子显示屏上正清晰地显示着铁王八前的休眠舱情况。随着时间的推移，工作人员按下了启动键，休眠舱被缓缓打开，一个年轻的身影出现在众人面前。随着一项项的指令下达，一根根管道从身体上被取了下来，这些都是刺激穴位用的，以及注入药物的管道。头上没有取下的是梦境模拟器，你们可以理解为制造梦境的。周琦低声解释道。听着周琦的解释，加上赵长青亲眼所见，心里就大概明白了脑域开发的基本工作原理。铁王八就好比一个梦境制造机，被开发的人进入铁王八后，会在药物的作用下进入休眠状态，然后开发过程就是利用已经准备好的知识资料，转化成梦境输送进入人类大脑，让人以做梦的方式完成脑域开发。说的更为简单一些，就是将现有的知识以梦境的方式存储在人的大脑中，然后再通过辅助学习，就可以一层一层的解锁出这些储存在大脑中的知识。再加上又以物理刺激人体的穴位，加上药物辅助，可以让开发者的身体得到强化。结合储存在大脑中的这些知识，通过不断解锁知识来和身体进行融合实践。最终在知识完全解锁完成之后，知识的实践也完成了。然后最后就是在这些知识的基础之上完成创新，从量变产生质变。整个脑域开发说的简单一些，就是一个把前人总结出来的所有知识都打包放进一个人的大脑中，然后让这个人带着前辈的所有心血结晶去对抗病毒，找出解毒剂。也就是说，只要接受了脑域开发。那么就等于带着一个时代的智慧，真正的以人类之躯比肩神明，为活着的人指引方向。而这样震撼的造神计划，受开发的人付出的代价应该也是非常巨大的吧？想到这里，赵长青看着依旧在沉睡中的慷慨赴死的前辈，低声问道：“获得无上的智慧，应该也要付出很大的代价吧？”“是啊，本就是透支身体潜能，加上我们的算法，目前为止还无法做到精准计算出药物的使用量，所以参加脑域开发的人都活不过五十岁。”听到这个具体数字。赵长青脸上肌肉微微抽了一下，五十岁，这个生存时间让赵长青有些难以接受。自己可是重来一世，竟然只能活五十年，要不要这么玩我？萧霜听到这个时间，心里也被吓得不轻
，眼眶瞬间就红了，伸手紧紧拉住赵长青的手，紧咬着嘴唇看着他，几乎都快要哭了。哥哥，怎么办？肖双略带着哭腔的声音，让赵长青心里一阵发堵。其实这一次，他也一时间不知道该怎么办。这本就是自杀式拯救，几乎透支了人体的大半潜能。但凡参加的人都清楚这个后果，所以。参加脑域开发的人都没有想过自己还能够活着走出高墙。按照高墙之内病毒的恐怖级别，大多数进入的科学家都是巨石怀揣梦想，意气风发，归时身盖国旗。这五十岁的生命期限对他们来说，压根都是一种很没有意思的梦想，连回都回不来。能够活多少岁真的重要吗？赵长青不知道答案，但同样他也不愿让萧霜伤心难过，缓缓地伸出手，轻轻握紧了萧霜的手掌，轻声说道：“傻丫头，五十岁还要很久啊，我们一块努力一点，也许就能长命百岁了。”不要害怕，哥哥保护你。萧霜美眸看着赵长青，烦乱的心就安静了下来。是啊，有哥哥在，还有什么好害怕的？只要一起努力，总能和哥哥一块长命百岁的。紧紧握着赵长青的手，萧霜没有再说话了。在他心里，赵长青就是他的天，只要有赵长青在，他就永远不需要害怕。接受脑域开发的人很快被放在病床上推出去了。周琦告诉两人，因为药物使用剂量的原因，受开发的人出舱后还需要八小时才能醒过来。周琦和林凡收集完成相关数据后，便带着赵长青和萧霜返回了实验室。由于具体资料并没有传输过来，所以今天一整天整个实验室都没有工作内容。干脆，周琦和林凡就给两人现场教了一些算法基础知识。下午下班后，赵长青和萧霜的宿舍也被安排好了，就在周琦和林凡的隔壁。说是宿舍，其实就是一间两室一厅，和两人在家中的情况没什么区别。不过唯一遗憾的是，两人最喜欢的书桌没有了，也没有可以放在床上的小桌子。刚坐下不久，周琦就敲门过来了。怀里抱着一叠厚厚的书，笑着说道：“这是咱们科室研究的一些资料和书籍，你们俩平时空闲的时候可以看看，不懂的话可以随时问我。你们刚刚来，也不需要做什么难的工作，主要还是把注意力放在基础的学习上就好。”谢谢七姐，赵长青和萧霜同时说道：“客气啥？咱们一个科室互相照顾也是正常的，何况能有你们俩这样帅气和美丽的学弟学妹，说出去我们也能跟着嘚瑟一把。对了，宿舍里的东西都齐全吗？还有没有什么特别需要的东西？”萧霜这次主动开口说道：“七姐。”能不能给我们准备一些做饭的工具和米面啊？我和哥哥平时在家都自己做饭的。平时在家做饭？周琦微微睁大眼睛，看着两人问道：“你们两个之前不是住校，而是一直住在一起？”“对啊。”萧霜看着周琦说道。周琦顿时大脑一阵混乱，目光看看萧霜，又看看赵长青，片刻后忍不住说道：“你们不是在谈恋爱吗？怎么能住在一个家里啊？”赵长青闻言呵呵一笑，说道：“琦姐，我们是在谈恋爱没错，可我们也订婚了。真正算起来，双双已经是我的未婚妻了。”啊，订婚了！周琦傻眼了，满脸震惊地看着两人。这个消息已经颠覆了他的认知，才十八岁，怎么就订婚了？这都不能说是早恋了。十八岁的未婚小夫妻一起考进清大天才班，不到两个月，又从清大天才班双双进入科学院，成为研究员。这简直就是离了大谱！而且干他们这行，只要是在一个科室工作，基本上铁定了就是一辈子夫妻，有共同语言啊！像赵长青和萧霜这样的，都不能用幸福来形容了，简直是神仙眷顾，好吧？赵长青看着周琦傻眼的样子，忍不住笑了起来，说道：“不相信啊，我们还有订婚戒指，七姐要不要看一下？”萧霜脸颊瞬间爬上了一层红晕，微微扬起头，美眸看着赵长青，心里一阵甜甜的，有点想要被赵长青欺负了。周琦回过神来，闻言赶忙阻止道：“不用，我相信了，他可没这么犯贱，平白无故的跑来吃狗粮。本以为这对师弟师妹只是刚谈的恋爱，没想到人家都已经是内定好的小夫妻，自己和男朋友谈恋爱这么多年，到现在为止也只是牵个手而已。”就这还在科室里被人羡慕为神仙情侣，现在想想，在这新来的师弟师妹面前，自己这算个屁啊！人家今年才十八，都已经搞定岳父和丈母娘订婚了，就等着年纪够了去领红本本结婚了。再看看林凡那个只会贫嘴，一到见丈母娘就怂得要死，话都说不利索，简直能把他气死。真是没有对比就没有伤害。林凡要是有小师弟一半水准，现在自己二胎都生下了。越想周琦心里就越不是滋味，正想说点什么，忽然无意间看到房间里床上并排放着的两个枕头，以及半开的衣柜里。悬挂着两人的衣服，周琦差点眼珠子都要瞪出来了，整个人心里就有点凌乱了。天哪，他们竟然睡一张床！那我这突然的过来，不是要搅和了人家的好事？一想到两人刚刚可能在做那种事情，周琦就有点待不住了。娜娜都不自在，于是急忙说道：“那个也没有其他的事情了，我先去给你们报备一下采购清单，明天中午你们就可以自己做饭了。”那就谢谢七姐了。赵长青笑着说道：“没事没事，我走了。”周琦说完就快步的走了，应该是逃吧。他在心底发誓，以后没事绝不来师弟师妹的宿舍，同时也要告诉自家那个铁憨憨也不要来，免得尴尬。周琦慌张的离开，让赵长青和萧霜两人同时面面相觑，满脸疑惑的看着对方。半晌后，萧霜满眼疑惑的问道：“哥哥，琪姐怎么了？为什么感觉她很慌张啊？”赵长青摇了摇头，笑道：“这谁知道
，兴许是想起什么重要的事情了吧。哦，萧霜轻哦了一声，伸手将门关上，然后低着头走回到赵长青跟前，身子轻轻趴在赵长青怀里，双手自然的环抱住他的腰，将脸颊贴着他的胸口。哥哥，赵长青听出了萧霜声音中的颤抖，微微想了想，便知道怎么了，伸手将他搂在怀里，低头下巴压在他的肩膀，轻声问道：“是不是上午见到铁王八时，又想起了以前的一些事情了？”嗯，萧霜嗯了一声。双手将赵长青抱得更紧了，想起记忆中爷爷的骨灰带着国旗回到帝都的情形，萧霜整颗心就乱了，眼泪有些不受控制的就往下掉，转眼间就打湿了赵长青的衣襟。赵长青伸手拍着他的后背，低声安慰道：“双双乖，别害怕，有哥哥在，不管是什么事，哥哥陪你一起面对。”哥哥，萧霜缓缓抬起头，泪眼朦胧的看着他，扁着嘴，声音带着哭腔道：“爷爷他快要死了，怎么办？什么？老爷子快要死了，这是怎么回事？像老爷子这样级别的退休老科学家。”国家都会安排医疗队定期检查身体的，怎么会说死就死？赵长青心里一阵吃惊，看着萧霜哭红眼睛的样子，心疼的用手指抹去她脸上的眼泪，柔声说道：“别怕，有哥哥在，先坐下，和哥哥仔细说说具体情况，不会有事的。”好，萧霜扁着嘴点点头，目光看了看还有一段距离的沙发，有些难受的说道：“哥哥，双双想要你抱着过去。”萧霜祈求的声音很轻，却让赵长青很心疼，没有说什么话，俯身将他拦腰抱起来，到沙发前坐下，顺手将他放在腿上，抱着他没有说话。他知道萧霜现在心里还有些乱，还没准备好和自己说出记忆中的那些事，所以就这样抱着他，安抚好他的情绪，然后等他慢慢的讲出来。客厅里很安静，萧霜躲在赵长青的怀里，烦乱的心也逐渐平静了下来，头靠在赵长青的胸膛上，脸上仍然挂着浅浅的泪痕，哑声说道：“哥哥，我看到了爷爷，他将我送进了腾龙中，然后等我从里面出来后，才知道他进了高墙，然后，然后爷爷的骨灰带着国旗和他研究出来的解毒剂一起回来了。”爷爷他是替我去的。赵长青闻言，整个人都呆住了。尽管他已经猜测到老爷子不是坏人，可却怎么也没想到，老爷子已经七十多岁了，竟然会亲自进入高墙。不论是为了后辈子孙，还是为了心中所守护的盛世，都是一样的令人敬佩。他们那一辈人经过战火的洗礼，尤其是老爷子这样的知识分子，他们亲眼见证了太多太多的凄凉，以及那个时代的英雄先烈。所以，心中一直都有一个信念，要好好的守好那么多人用命换来的盛世。为了未来，他们可以放下太多太多的东西，脑欲开发也好。明知十死无生，仍要慷慨赴难也罢，都是属于那个时代先烈们的精神传承。如今先烈已逝，老爷子这些人就是整个民族最年长的知识分子，即使已年过古稀，但为了心中的信念，仍然慷慨赴难，并配出解毒剂，何等悲壮！赵长青自愧不如，尽管让他去，他也敢去，可却做不到老爷子周静这样的壮烈和洒脱。客厅里静了下来，赵长青深吸了口气，努力的平静着心中的波澜，良久之后才缓缓低下头，低声说道。双双是担心爷爷这一世还会再去一次吗？萧霜红着眼眶，美眸看着赵长青，哽咽道：“哥哥，双双想救爷爷，他今年已经七十五岁了。”赵长青心里浮起一丝苦笑，以老爷子前世慷慨赴难的态度，要想让他不去高墙，只有配置出高墙之内病毒的解毒剂。可现在每一批前往高墙的人，都是接受了脑域开发的科学家，他们一批接着一批去，一直到老爷子前往后，才将解毒剂配出来。虽然他并不了解当时的情况，但老爷子能亲自去，肯定是不忍心晚辈再这样一个接着一个死了，所以。这个病毒的解毒剂绝对没有那么容易就可以配成功。想到这里，赵长青默默叹了口气，低声问道：“双双知不知道爷爷是什么时候前往高墙的吗？”萧霜扁了扁嘴，声音沙哑的说道：“明年的元旦，只有一年的时间啊。”赵长青心里有些无奈，时间还是太紧了呀。自己现在还只是一个刚刚进入科学院的小白，虽然已经比前世萧霜进入科学院提前了快一年时间，可对于科学研究来说根本就不够用。像问天计划这样的国家级超级工程，这点时间就更是少得可怜。要是真能轻易的攻克下来，国家也就不用花费这么庞大的人力物力了。那，不过都已经走到了这一步，赵长青也没有了退路。他也不愿意看着老爷子这样的英雄，在七十五岁高龄还要去为后辈们拼命，而他也有着配出解毒剂的能力，却无动于衷。更何况这是双双的亲人，现在双双求到了自己，他又怎么能让他失望？傻丫头，那就不要担心了，一年的时间足够了，有哥哥在，爷爷肯定没事的。哥哥，萧霜目光亮晶晶的看着赵长青，怎么不相信哥哥的本事啊？相信，萧霜认真说道，但还是满脸担忧地说：“可是病毒那么厉害，双双怕哥哥会和爷爷一样。”话还没说话，赵长青就扬起手，一巴掌打在他的屁股上，哼道：“胆子大了是不是？还敢盼着我死？我死了，你好重新找一个，嫁给人家做老婆是吧？”萧霜闻言急声说道：“双双只嫁给哥哥，只给哥哥一个人做老婆，这还差不多。记住了，你家哥哥我可是齐天大圣，不就是个小小的病毒而已，分分钟就搞定。”赵长青一脸轻松地说道。萧霜看着他满脸自信的样子。下意识就相信了赵长青肯定能做到，但心里头依旧担心的不行。他只是想让哥哥能帮自己想个办法，劝说爷爷不要去，并不愿意让赵长青为了爷爷去冒险。可和哥哥在一起这么久了
。萧霜也知道自家哥哥的脾气，明白自己劝不了哥哥，便轻轻咬着嘴唇，静静的看着哥哥。良久后说道：“哥哥，你要是有事，双双就陪你一起死。”赵长青闻言愣了一下，低头看着萧霜认真的模样，心里又高兴又无奈，扬手又揍了他屁股一巴掌，哼道：“死丫头，你就盼着我早死是吧？”双双没有，可是没什么可是的，你家哥哥我可是这个世界上最聪明的人，一个小小病毒难不倒我。以后再敢乱怀疑，就揍你屁股！记住了没？赵长青瞪着眼说道。萧霜轻咬着嘴唇，美眸看着赵长青满脸自信的样子，点头说道：“双双记住了，永远都不怀疑哥哥。”这还差不多。赵长青微微哼了一声，低头亲了下他，然后说道：“以后都要乖乖的，不准再胡思乱想了。我还等着娶我家小双双回家做老婆，和她生孩子呢。”萧霜一听，脸颊猛地就红了，将头连忙埋在赵长青的肩头，羞道：“哥哥，快别说了，怎么了？双双不喜欢听啊？”那好吧，以后就不说了。赵长青笑眯眯说道：“不行，要说的。”萧霜急声说道，轻轻扭动着自己的身体。赵长青强忍着笑意，双手抱着他，微微仰着下巴笑问道：“那双双是喜欢听了？”“喜欢。”萧霜红着脸羞答答的说道：“哈，这就对了，喜欢就大胆的说出来，别总是憋在心里。谈恋爱嘛，就是要把心里的喜欢表达出来，那才有意思。”萧霜闻言又羞又喜的看了赵长青一眼，忽然嘴巴凑上前亲了赵长青一口：“双双喜欢亲哥哥。”说完，他就急忙将头埋在赵长青肩头，双臂也抱着他的脖子，扭动了下身子，找了个舒服的位置就不动了。赵长青被萧霜大胆的举动给逗乐了，感受着脖梗间传来萧霜温热的呼气声，心里一阵痒痒的，就有点想欺负这丫头了。双双，哥哥，你说，双双听着呢，给哥哥再亲一下，亲一百下。萧霜抬起头，声音有些撒娇。赵长青哪里能忍得住，抱着他就在沙发上倒下了。夜里，窗外下起了小雨，沙发上赵长青抱着萧霜，安静的躺在一起。萧霜在赵长青身上趴着，和赵长青贴在一起，感受着房间里传来的丝丝凉意。萧霜才挪动了一下身子，把自己藏在沙发里面，又合八爪鱼一样缠在赵长青身上。哥哥，有点冷啊，外面下雨了，当然冷了。哦，萧霜头枕着赵长青的胳膊，美眸静静地看着他。片刻后，脸红微微泛起红晕，将手偷偷从赵长青衣服里伸了进去，撑开让冷风往里钻。赵长青察觉到一丝凉意，手拍了他后背一下，有些好笑道：“干什么呢？”萧霜将手盖在赵长青的肚子上，摸着他的腹肌，抿唇乐滋滋地说道：“和哥哥谈恋爱呢，我看你这是故意捣乱，想让我揍你，才没有，是吗？”赵长青呵呵一笑，伸手捏了捏他的鼻子，笑问道：“那为什么要揭开我衣服啊？是不小心的。”这样啊，赵长青笑眯眯地看着他，然后抱着他坐了起来，亲了亲他的耳垂，低声说道：“那哥哥也想不小心一下，怎么办呢？”萧霜脸颊羞红，闭着眼睛说道：“双双什么都看不见，也听不见了。”赵长青一阵好笑。这丫头还学会掩耳盗铃了，也不知道在哪里学来的，八成又是从那本小说里学到的吧。不过也太可爱了。没有再说话，赵长青笑着将她公主抱起，不急不慢地朝着房间里走去。萧霜脸颊红透，睁开一只眼睛，偷偷看赵长青，却发现赵长青正低头看着自己，就吓得连忙将眼睛闭紧。双双，偷看这个行为可不是很好啊。双双睡着了，什么都听不见。赵长青轻轻一乐，心里也被他撩得痒痒的不行，脚下也不由得加快了速度，抱着他回到了房间里。接下来的半个月，赵长青和萧霜在周琦的安排下，主要是跟在后面学习。由于两人的记忆力和理解能力都非常出众，一些基础的东西很快都掌握了。与此同时，在对腾龙算法的深入学习和了解之后，赵长青忽然发现了一件非常震惊却又极其离谱的事情，以至于整个人状态都有些不太好。就在林凡的提议下，提前和萧霜一块回到了宿舍。哥哥，你怎么了？是不是身体哪里不舒服啊？萧霜将热水放在茶几上，俯身轻轻坐在赵长青跟前，握着他的手，满脸担忧的看着他。赵长青没有急着说话，目光静静地看着萧霜，低声说道：“我想到了，爷爷当年是怎么配出解毒剂的。”萧霜一愣，急忙说道：“哥哥，你是说你想到了解决病毒的办法？”赵长青点了点头，叹了口气道：“答案就在爷爷送给咱们的那八本书里。按照爷爷的思路来看，高强之内的病毒其实并不能被消灭，但可以和人体共存。和人共存？是啊，就是共存。可一旦共存，就必须要建立一个前提——超级细胞。只有超级细胞。”才能够和病毒实现共存，而不会被病毒破坏后杀死。萧霜闻言，眼睛猛地睁大，看着赵长青说道：“哥哥不是说超级细胞是能让人长生的？可是怎么可能？是啊，这怎么可能？这世上怎么可能会有人能够长生？但偏偏的爷爷他却用超级细胞制造出了解毒剂，他提取出了超级细胞，并且成功的让超级细胞和病毒融合，制造出了抗体。”赵长青满脸苦笑的说着：“不管是从哪个方面来看，高强内的那个病毒目前是没有什么药物可以杀死他。”而且它的变化种类已经高达几十种，纵然是检测基因序列，只要支链发生了改变，那解药就没有用处了。这个不确定性太大了，唯一的办法就是超级细胞，让超级细胞和病毒融合产生抗体
，只有这种办法才可以永久性消灭病毒，同时将人类的体质提高到另外一个层次，又叫进化。书觉五说，而根据老爷子研究的设想来看，超级细胞的生命要比普通细胞长数倍乃至数百倍，那么一个非常恐怖的东西就诞生了。只要谁掌握了超级细胞的进化方法，那么就很有可能制造出生命更长的超级细胞。要是细胞生命力达到普通细胞的数万倍时，拥有的人生命那将会达到一个非常恐怖的时长。只要愿意，就几乎可以无限接近长生。一旦真的有这种药物，那这个世界就会直接陷入混乱，到时候会比高墙之内的病毒跑出来还要凄惨，那才是真正的人间地狱。这个结果是一定会出现的，没有人能经受得住长生的诱惑。一旦这个成功被人发现，所有人都会为了这个开始疯狂。可现在问题是，要是不按照老爷子的这条路走，不接受长生，病毒就无法被消灭。除非是人类真能打破智慧极限，将脑域开发到极点，在短时间内分析出病毒致命节点，然后造出抗体消灭病毒。但自己只有一年时间，真的能研究出将人类智慧提升到极限的办法吗？或者是依然走老爷子的路？可一旦走上那一条路，这辈子就只剩下两个选择：一个是和老爷子当年一样自我牺牲，身盖国旗回来；另外一个就是一辈子都隐姓埋名，把自己藏在一个没有人能找到的地方。但大概率还是逃脱不了，毕竟这可是长生，就是藏在天涯海角也会被人找到。到时候，全世界都是敌人。匹夫无罪，怀璧其罪的道理，赵长卿清楚，老爷子也清楚。不然，以老爷子那种级别的人物，怎么可能会这么轻易的死去？就只剩下一种可能，这是他自己的选择。死了，就一死百了。要不然，萧霜明明都进入了科学院，又怎么会在几年后去了娱乐公司成为经理？这只怕也是为了保护萧霜，让他和这件事情撇清关系。想到这里，赵长卿忽然有点懂老爷子给他送这些书的原因，也许就是想让自己和萧霜解读到这个长生的秘密。然后以年轻人的目光和思维方式来寻找出比这个更加稳妥的办法。不到最后一刻，他不愿意用这个办法去对抗病毒，守住了这个秘密，也就不会有人做长生的美梦。所以，那八本医学书以及老爷子的研究论文就是一个指导方向。也就是说，只要找到可以代替超级细胞作用的办法，就能够解答出这个答案。赵长青想到这里，整个人都激动了起来，然后猛地转头看向萧霜，眼睛闪亮的说道：“我懂了。”萧霜被赵长青突如其来的激动吓了一跳，满脸紧张的看着他。担忧道：“哥哥，你怎么了？别吓唬我啊！”赵长青回过神，看着满脸担忧的萧霜，哈哈一笑：“别担心，我只是想明白了一些事情。”萧霜一愣，接着美眸看着他，软声问道：“哥哥，能和双双说说吗？”“傻丫头，本来就是要跟你说的。”赵长青呵呵一笑，伸手抱起他，放在自己腿上，转头在他脸上亲了亲，然后有些兴奋地说道：“你知道，爷爷明知道用超级细胞可以配出高强之内的解毒剂，却一直不肯用。”萧霜微微想了一下，说道。应该是爷爷不想让人知道超级细胞的培养办法吧。赵长青笑着点了点头，真聪明。这个超级细胞的诞生虽然可以解救人，但同样也能把盛世变成地狱。长生的诱惑没有人能够抵挡得了，哪怕超级细胞只是带来了可能，但总有人会愿意铤而走险。这也是爷爷一直不愿意透露出这个关键技术的原因。萧霜闻言有些似懂非懂，微微皱起眉头说道：“可是哥哥，爷爷既然不愿意说出来，又为什么要给我们看那些医学书呢？”双双，你还记得李老头当初招我们进入科学院的原因吗？记得是因为哥哥的记忆力很好，而且还发现了考试积分制的漏洞，所以才特别招收的。赵长青点了点头，说道：“没错，可却不是最重要的原因，而应该是从我们拿到清大录取通知书的那一刻起，我们就一直在按照一条给定好的路线往前走。”什么？萧霜美眸瞬间睁大，满脸吃惊的看着赵长青：“哥哥，你是说我们走的路是被人提前安排好的？是的，我们的路从来都不是什么接受脑域开发，而是在现在的脑域开发的基础上，找寻出第二种可能。第二种可能。”萧霜越听越有些迷糊了，想了半天也没能想出答案，便急声说道：“哥哥，你快告诉双双好不好？”赵长青看着撒娇的萧霜，摇头笑了笑，说道：“更简单点来说，现在对抗病毒一共有两条路可以走，一种是按照现在的模式选拔出优秀的人进行脑域开发，使用爷爷研究的超级细胞技术让病毒和人体共生，但会因为长生的问题引发大灾难。”萧霜闻言点了点头，说道：“可是这种爷爷不愿意去做，所以我们的真正使命就来了，在现在。”这条路的基础上，寻找出一条全新的道路，可以取代超级细胞，将病毒消灭。赵长青一脸严肃地说道：“可这个计划的关键是，需要一个创造力非常强大的年轻人，在短时间内学习完所有的基础知识，洞悉整个问天计划的核心问题，然后走出一条全新的道路。”萧霜美眸轻轻睁大，看了赵长青半晌后说道：“哥哥，你是说我们要走不一样的路？不错，所以他们才将我们从一开始就放在了腾龙系统算法这个核心科室，每天都能接收到其他科室送来的资料，给我们的创新提供条件。”听着赵长青的分析，萧霜眼前的视野也渐渐开阔了起来，终于恍然大悟，满脸兴奋地说道：“哥哥，双双懂了，只要我们能找出第二条路，爷爷就不用死了，对不对？”“是的，这也是爷爷给我们送那些书和资料的原因，就是想让我们提前熟悉问天计划的核心，简短我们基础学习的时间。”
。也同样因为这个原因，李老头才会说我们留在天才班是浪费时间。赵长青一脸感慨道：“当时就觉得这老头出现的时间很不对劲，现在看来完全就是专门来检查成果的。就算是那天王清不举报自己作弊，这老头也一定会用其他借口让自己重新答题，都是套路。”李青年这老家伙绝对是和老爷子周静提前商量好了。估计从那次自己缴黄了考试积分制时，就提前安排了这条路。要真是这样，那自己老岳父的提醒就一点毛病都没有。他可能是以为老爷子的目的是让自己去用超级细胞技术配出解毒剂，怕自己最后落个生死他乡的下场，所以才让自己小心老爷子。想到整天给自己挑毛病，见了面就恨不得揍自己一顿的老岳父，竟然是最关心自己的人，赵长青心里就感动的不行。所以，到底还是自己岳父好啊，可比这两个坑人的老家伙强多了。不过，即使知道。自己也没有什么证据证明被两个老家伙坑了，只能老老实实的去找第二条路了。至于撂挑子不干，先不说眼睁睁看着一心为国的老英雄死在面前，良心上能不能过去，就是萧霜的这一关他都过不了。而且人家也并没有打着为国为民的借口，把自己往死路上整，只是想让自己寻找到第二条路的可能。万一最后真没找到，老爷子可是会亲自上的，这点是绝对可以肯定的。赵长青想到这里，心里才舒服了许多，默默的将萧霜抱紧了一些，叹气道：“他们就是笃定了我。”一定会接受这个任务的，哥哥。萧霜满是心疼的看着赵长青，他知道哥哥的压力太大了，但也没法劝他。和赵长青在一起这么久了，他比任何人都要了解他。嘴上经常说着不去做，但真正有事的时候，比谁都认真。问天计划是哥哥一直以来的心愿，哥哥肯定不会退缩的。他唯一能做的就是陪着哥哥，和他一起把目标实现了。赵长青笑了笑，看着怀里的萧霜，安慰道：“不要担心，让哥哥抱你一会，好好的想想思路。”嗯。萧霜轻嗯了一声，身子往赵长青怀里缩了缩，将头靠在赵长青肩上，美眸看着他，又主动在他脸上亲了一下，才安静的靠在赵长青怀里。客厅里又变得安静了，窗外的风也不知道什么时候吹起，带着哨子声，让空气都有些闷热。赵长青抱着萧霜，轻轻的摇晃着，一只手拍着萧霜的后背，想了想，说道：“按照这半个月所掌握的信息来看，病毒之所以难被消灭，主要就是变异速度太快，我们现有的技术手段难以找出能够承受住病毒破坏的细胞，所以。”两条路就非常清晰了，一条是找到不被病毒破坏的细胞，一条是不让病毒变异。萧霜听完，沉思了一下，说道：“哥哥是说，我们需要做的是找到不让病毒变异的方法。”赵长青点了点头，理论上只要找到病毒的最重要的遗传基因片段，然后合成出一种反基因破坏掉这段遗传基因，那么病毒就会被停止合成，或者是达到被免疫的状态。萧霜眼睛微微一亮，但很快脸上的表情就垮塌了下来，有些泄气的说道：“可是哥哥，一种病毒的遗传基因就达到了数万个排序位点。”现在病毒变异已经有将近48种，要想找到那段重要的片段，就需要分离出48种的病毒毒株，而且要排序出它们的基因片段。这个计算量太庞大了，以现在的科技手段根本就做不到。何况病毒还在不停的突变。赵长青呵呵一笑，看着他说道：“双双说的没错，以现在的手段根本无解。可要是有一种处理器自带学习功能，每秒可以处理百万条信息的话，会怎么样？”萧霜轻轻睁大了眼睛，有些激动的说道：“哥哥，你是说人工智能吗？”可是琪姐说，人工智能现在都只是预设好问答程序，没有学习能力。赵长青伸手捏了捏他的脸颊，笑道：“傻丫头，没有学习能力，咱们让他有学习能力不就行了？别忘了，现在咱们也是腾龙算法的开发人员，只要咱们把基础追上来，再凭借腾龙的算法，完全可以做一个顶尖人工智能。可可以吗？怎么不可以？也不看看你家哥哥是谁，一个小小的人工智能肯定没问题。我们现在欠缺的就是基础知识而已，只要再给你哥哥我半个月，就可以学习并理解完腾龙所有的基础代码。”萧霜一听，整个人顿时就激动了起来，双手用力地抱着赵长青，开心道：“哥哥加油，双双也一定好好努力，学会后给哥哥帮忙。”赵长青一脸认真说道：“这就对了，双双你要记住，这世上的事只要去努力一把，也许就能成功；但要是不去做，就肯定成功不了。我们要敢于挑战，不可能。为了咱们的爸妈，还有爷爷，以及咱们的将来，一定要去尝试。”萧霜重重点了点头：“哥哥，双双记下了，记下就好。那咱们现在的目标就是。”好好的学习腾龙的算法程序，赶在今年过年前理解它，有没有信心？有，真乖。赵长青哈哈一笑，低头在他嘴唇上亲了一下，然后搂着他的身子，微微的晃动着。萧霜也脸颊红扑扑的，美眸看着赵长青，开心的问道：“哥哥，那咱们现在就开始学吗？”赵长青摇了摇头，说道：“也不差这点时间，等明天咱们去图书馆借几本书，配合着一块学，会更容易理解。”嗯，萧霜应了一声，头在赵长青肩上蹭了蹭。然后声音甜甜的问道：“哥哥，那现在就没有事情了吗？”“是啊。”赵长青笑着说道。“怎么了？”得到了赵长青的肯定回答，萧霜立即就开心的扬起下巴，撒娇道：“哥哥，双双还想亲一下。”赵长青闻言一笑，然后又亲了他一下。“这样吗？”“哥哥
，这不行，不算的，怎么就不行了？不是按照要求亲一下了？哥哥，不可以这么坏的，不然双双就要不给你抱了。萧霜脸颊涨红，赵长青乐得不行，看着这丫头满脸羞红又着急的样子，也不忍心再继续逗她，抱着她缓缓的低下头。良久良久，萧霜微微喘着气，脸颊满是红晕的靠在赵长青身上，美眸轻轻看着他，声音软软的说道：“哥哥，谢谢你。”赵长青一脸不解，笑问道：“傻丫头。”为什么突然又说谢谢了？哥哥想出了可以救下爷爷的办法。傻瓜，你可是哥哥的女朋友，你爷爷也是我爷爷，就是应该的。何况爷爷为国奉献了一辈子，我也不能眼睁睁的看着他这么大年纪，还要为了咱们这些后辈去拼。说到这里，赵长青低头看向怀里的萧霜，手指轻抚过萧霜柔软的嘴唇，低声说道：“哥哥不想做什么英雄，但也同样不想做冷血动物。何况脑域开发后寿命只有五十年，哥哥得找出救我们的方法。哥哥加油！双双相信哥哥一定可以做到的。”萧霜认真的说道，赵长青轻轻一笑，这么相信我呀？嗯。萧霜点了点头，身子往赵长青身上贴了贴，头轻靠在他的肩头，低声说：“哥哥答应过双双，一定可以活到一百岁的。”赵长青听着一愣，他也没想到这么久的事情，萧霜还在心里记着，心里忽然一阵莞尔，转头看着他娇美的样子，伸手将他往怀里抱紧了一些，脸贴着他的脸颊，傻丫头，咱们一块长命百岁。好，萧霜甜甜的应道，美眸微微闭上。脸颊轻轻蹭了蹭赵长青的脸，小口中呼着温温的热气，声音柔柔地说：“哥哥，双双想睡觉了，抱双双回房间好不好？”赵长青没有说话，笑着起身抱着他回到了房间，拉开毯子盖在身上，伸手将他搂在怀里。萧霜也习惯的将头枕在赵长青的胳膊上，美眸睁开看了看赵长青，又甜甜的笑了起来，微微扬起下巴，脸颊红红的趴在赵长青耳边低声说道：“哥哥，双双爱你哦，傻瓜，快睡觉吧，再调皮就打你屁股。”赵长青手指在他额头上点了一下。这丫头现在是越来越古灵精怪了，时不时的就要整点新花样，聊得人心头痒了又痒，一不小心就要生米煮成熟饭了。天知道，刚刚这丫头说出这句话的时候，赵长青都差点没抗住。本来就怀里抱着一个倾国倾城的小美人，都已经够辛苦了，要是再这么甜美可爱下去，赵长青觉得明天百分百要给萧霜请病假了。当然，也不是赵长青不想，而是萧霜现在还小，他想要多等她几年。萧霜自然是知道赵长青的想法，在听到赵长青的威胁时，心里一点也不害怕。反而趴在赵长青怀里，开心的笑了起来。赵长青见他不怕，反而再笑，也拿他没有办法，总不能大晚上的打老婆吧？只好无奈的伸手拨开他额头前的秀发，低头亲了亲。要乖一点，好好睡觉，明天开始可就要真正的忙了。嗯，萧霜欢喜地答应了，脑袋在赵长青怀里拱了拱，找了个舒适的位置呼了口气，甜甜的说道：“哥哥晚安，双双晚安。”自从赵长青分析出了两人的使命和要走的正确路线后，萧霜就每天和赵长青一块开始忙碌起来了。除了周琦和林凡教的工作和学习内容外，两人还在院内的图书馆里又借了很多相关行业的书籍和资料。起初，周琦和林凡对于两人的认真学习态度还是非常喜欢的。但随着在一次考核中，赵长青和萧霜双双攻破周琦和林凡的电脑，让周琦和林凡直接目瞪口呆。李庆年看着周琦和林凡电脑屏幕上出现的两张夏国地图，心里一片震惊。尽管他早已经预想到了赵长青和萧霜在这次考核中表现的一定会非常优秀，可却怎么都没想到，竟然会是这么个结果。两个月啊，就用了两个月的时间，直接把林凡和周琦这两个天才干翻了，还只用了一个小时，实在是太妖孽了！真不知道这两个妖孽，周老头是怎么培养出来的，比从铁王八里出来的那些变态还强啊！果然，天赋型选手就不是依靠机器提拔出来的人能相比的。想到这里，李青年心里就兴奋了起来。既然这两个小家伙这么妖孽，那交给他的那个任务，也许就有成功的可能了。虽然人工智能的研究非常困难，可对于妖孽来说，可能性还是非常大的。嗨嗨，两位小同志表现不错。现在我宣布，赵长青和萧霜两位同志从今天起可以正式的参与腾龙系统的维护和研发工作。听到李青年的话，林凡心里狠狠的鄙夷了一把，就这还表现的不错，这两人完全就是妖孽好吗？他也算是天赋型选手了，但从零基础到这个水平也足足用了两年时间，这两个妖孽两个月就办到了，简直就是离了大谱。不知道的还要以为这两人是从铁王八里面出来的人，尤其是赵长青这个比变态还要变态的家伙，铁王八里面出来的人还都不一定能干过他。周琦相对还好一点。但心里也非常的震惊，不过更多的还是高兴，毕竟赵长青和萧霜这样的妖孽选手在科学院其实也有不少，也是在接受范围内的。好比研发出铁王八的师傅李庆年和周静，就是科学院中妖孽的头子。平息了内心的波动，作为大师姐，周琦先是对两人恭喜了一番，然后打开电脑，笑着说道：“两位师弟师妹，现在既然已经正式的工作了，就可以选择自己的研究课题。”萧霜闻言一愣，不解道：“琪姐，我们的工作不是维护腾龙系统吗？”周琦笑着解释道。这只是工作的一部分。其实我们大多数工作都是做一些其他方向的研究，具体方向需要自己选择。
，这台电脑上列举出了我们这个科室的十八种参考方向，当然并不唯一，也可以找寻其他意外的项目。赵长青和萧霜一听，齐齐围了上前，看了看上面的十八种课题和介绍后，最后互相对视了一眼，然后齐齐的笑了起来。双双，你说还是我说？双双听哥哥的。赵长青呵呵一笑，身上指了指电脑屏幕上的第十八项，开口说道：“我们选第十八个项目，超脑计划。”声音不大，但却让周琦和林凡同时呆住了。就连在不远处正埋头工作的李庆年也停下了手中的活，抬起头看了过来。哦，你小子考虑清楚了，超脑计划是属于顶级项目，需要横跨材料科学、分子物理学、医学、细胞生物学以及人工智能等几个领域。整个科学院除了我老头子外，没有人敢接这个项目。是啊，这个项目难度太大了，一旦接手在没有完成之前，是不能更换其他项目的。要是出不了成果，一辈子都要在这里隐姓埋名。周琦忍不住提醒道：“长青，你可得想好了，千万别一时冲动。”林凡也跟着说道：“看着两位师兄和师姐着急的提醒，赵长青和萧霜心里都一阵暖暖的。可是超脑计划的内容就是两人要走的第二条路，以人工智能来测算病毒的基因序列，从而寻找到那个重要的节点，然后消灭病毒。也就是说，这第十八个项目是专门为自己和萧霜准备的，所以不论怎样都是躲不开的。所以面对两位师兄师姐的好意，赵长青只能笑着拒绝了。谢谢七姐和林哥的好意，只是我和双双已经想好了，这个项目难度的确很大，但总有人要去做。”至于一辈子隐姓埋名，这个更不重要了。我们这里哪个人不是一直都隐姓埋名啊？周琦心里微微一震，目光有些敬佩的看着赵长青，但想了想，还是转头看向萧霜，问道：“双双，你也同意他的想法？”“嗯。”双双听哥哥的，萧霜甜甜的说道，并没有将这个严重的后果放在心上。在他眼里，自家哥哥是无所不能的齐天大圣，只要哥哥不怕，他就不怕。就算是一辈子都留在这里，那也没有关系，大不了等上几年，嫁给哥哥后，把爸妈和公公婆婆都叫来帝都。只要大家都在，到哪都是家。周琦听了萧霜的话，心里一阵无语。他就不应该问这个话，劝是没有劝动，却平白无故的吃了一嘴的狗粮。就这两人平时在一块的甜蜜劲，很明显会夫唱妇随。赵长青别说选个超脑计划项目了，就是要上天，萧霜也肯定立马制造宇宙飞船。李庆年将几人的话都听在耳中，见到赵长青和萧霜意志坚定，浑浊的眼眸中闪过一道金光。真是聪明的小子，还以为需要引导之后才会走这条路，没想到自己悟出来了，难怪能把考试积分制给搅黄了。想到这里，李庆年就笑了起来，说道：“既然你们已经想好了，那就跟我来领取一下相关的研究资料吧。”好，赵长青和萧霜同时应道。随后，两人在周琦和林凡的目光下，跟着李庆年离开了实验室。看着两人的背影，林凡轻轻叹了口气，说道：“师弟和师妹都不是一般的人，至少我们是比不上。”可是这个课题实在是太难了，周琦有些担忧的说道：“这你就放心吧，还没看出来吗？老头对他们俩可是一点也都不担心。当初咱们选择科研项目的时候，老头还说了几句。”但对他们俩连说都没有说，一下就直接同意了。凡哥，你的意思是，老师他从一开始就想让他们俩去做十八号项目？八九不离十了，至少这么多年了，我还没听说过老头会把一个新人放到咱们这间实验室的。所以你就别担心了，老头可是出了名的护短，还没见他坑过自己学生呢。听林凡这么一说，周琦心里也很认同，但还是忍不住白了他一眼，说道：“你就对这些没用的事情起劲的很，有用的事情一点都不学。我学的很努力啊，昨天我把算法的计算速度又往上提高了五百的处理速度。”林凡一脸得意地说道：“周琦一脸黑线，恨不得打死这个钢铁直男。人家师弟师妹都为了能在一起，共同选择最难的项目。这么苦甜的狗粮，隔着十里外都是甜的，为什么就叫不醒自家这货？”翻了翻白眼，周琦也懒得搭理这货，转身就走。林凡见周琦突然就不说话了，急忙追着问道：“小琦，你怎么了？为什么不说话了？我真的没骗你，算法速度真提高了。别和我说话，你个钢铁直男！”林凡一脸愕然，满脸茫然地看着周琦。过了半晌后，小心翼翼地说道：“要不我给你买一个包？老娘要一个包干什么？一年三百六十五天，三百五十天都在实验室，要那个玩意有什么用？老娘要的是结婚戒指，要的是红本本，你个傻缺！”周琦黑着脸，一声没吭的走了。林凡这下子就犯了难，想不出为什么女朋友突然就生气了，琢磨了一会，就打算还是等中午吃饭的时候找赵长青问问。却说赵长青和萧霜跟着李庆年一路来到了一间单独的档案室。李庆年刷卡后输入密码，打开了门，带着两人走了进去。档案室并不大，书架上陈列着寥寥七本书，剩下的都是一叠叠装订好的手写稿，一张桌子，两把椅子，除此之外再也没有其他东西。这里就是超脑计划的核心资料了。你们在这里看到的任何东西都只能自己知道，你们的所有研究内容也不能向任何人说起。”李庆年满脸严肃地说道。赵长青和萧霜也郑重点了点头，明白，明白就好。目前为止，所有的研究成果都在桌子抽屉里的笔记本上，里面很多东西将会超出你们的认知，所以你们从这里出去之前。一定要调整好自己的情绪才能出去，明白吗？两人同时点了点头，心里也微微激动了起来。努力了这么久
，终于要知道这最核心的机密了。尽管两人已经做好了心理准备，也大概猜测得到接下来看到的内容会是什么，可依旧压制不住内心的激动。李庆年也理解两人此刻的心情，并没有多说什么话，在书桌上留下了一叠资料，呵呵笑了笑。你们先大概了解一下吧，内容有些多。从现在起，我们就是战友了。欢迎来到全新的世界。说完，李庆年就笑着离开了档案室，留下赵长青和萧霜两人。满脸郑重的互相对视着，许久之后，萧霜率先开口问道：“哥哥，我们从哪开始？”赵长青想了想，就从老头拿的这些资料开始，上面应该会有问天计划的真正开展目的。萧霜点了点头，俯身在凳子上坐下。等赵长青也坐下后，身子轻轻朝着他靠了过去，美眸看着已经翻开的第一页，一行字映入眼帘：“问天计划目的，消灭高墙之内的病毒，破解脑域禁区的密码，寻找长生的方法。”两人瞳孔同时一缩，目光静静的看着纸上的这行字，同时沉默了。秋去冬来，寒风凋落了帝都街道两旁的碧树，枯黄的树叶被寒风驱赶着，滚动在街边。人行道上，三三两两的电动车缓缓驶过，带起片片雪花。萧霜并肩和赵长青走在街上，悄悄地将自己的手伸进赵长青的衣兜里，和他十指相扣。赵长青回过头看向萧霜，笑着问道：“这才是你非要坐公交车回家的目的吧？”“哪有？”萧霜轻轻撅着嘴，嘻嘻笑道：“坐公交两人才两块元，双双这是给哥哥省钱呢。咱家像是缺那几块钱的吗？”像，赵长青闻言哈哈一笑，伸手捏了捏他光滑的脸颊，说道：“没看出来，我家双双也是个勤俭持家的好老婆啊。”哥哥，你又坏了，是吗？那双双喜欢吗？爱哥哥。赵长青忍不住大笑起来，转头看了看周围三三两两的行人，俯身悄悄的在他脸颊上亲了一下。萧霜也被赵长青的大胆给吓了一跳，但转头瞅着周围没有人注意，才松了口气，红着脸颊说道：“哥哥讨厌，再乱亲就不理你了。”不是吧？这么快就嫌弃我了？没有没有。只是，只是，萧霜脸颊羞红，结结巴巴了半晌，忽然停住脚步，踮起脚尖，趴在赵长青耳边说道：“哥哥别生气，等回家了，双双再给你亲，好不好？”哈哈，傻瓜，逗你玩的，坏哥哥！赵长青忍不住笑了起来，乐呵呵和萧霜不急不慢地走在街上，目光看着街上飞驰的汽车以及翻修过的人行道，心里一阵感慨：时间过得真快啊，转眼间来帝都一年多了，感觉什么都没做。谁说的？哥哥不是研究出了第一个人工智能小月吗？大家每天都会和小月说话。很厉害的，赵长青笑着摇了摇头，说道：“可惜还是没能达到预期的效果。虽说小月也具备学习能力，不过总归还是太慢了。”萧霜闻言停下了脚步，微微仰起头，看着赵长青说道：“哥哥，没关系的，一步一步来，总会成功的。而且老师不也说了吗？这是一次重大的科技突破。现在还给咱们成立了一个人超脑计划科研组，这么多人，每人尝试一个方向，肯定赶在过年实现，让小月再一次升级，实现超级计算。”赵长青微微一笑，伸手刮了下他的鼻子，说道。好，听我家双双的，不想这个了。哥哥真好。萧霜开心的踮起脚尖，在他脸上亲了一下。赵长青忍不住一乐，笑问道：“现在就不怕被人看见了？”“不怕，双双是哥哥未婚妻呢。”“你这是大型双标现场。”嘻嘻，两人一路有说有笑，欢快的回到了阔别了将近一年的家里。从去年的十月份，两人住进科学院后，就再也没有回来过。本来按照上面要求，其实两人在今年的六月份就通过了考察期，可以正常回家了。不过那会超脑计划的项目正进行到了重要关头。赵长青和萧霜两人合力下，第一次完成了人工智能小月的核心算法测试，引起了整个科学院震动。李庆年激动下，将以科技手段消灭病毒的方式提上了议程，并且组织成立了超脑研究组。赵长青和萧霜担任组长，并同时晋升为一级院士。为了赶项目进度，两人索性就继续在科学院宿舍中住着，并没有搬回家。一直到前天，小月的各项功能全部完成了测试，并且数据非常稳定，赵长青才报备回家居住。一直到昨天晚上，后勤工作人员通知两人。房间已经打扫干净，两人才趁着周末休假一起回家了。到了家里，萧霜就迫不及待地从鞋架上取下粉色的拖鞋，抬脚开心地换上。赵长青一瞅他脚上的棉拖鞋，忍不住笑道：“都这么久了，还藏着这双拖鞋啊？那当然了，这是哥哥送给双双的，特别让他们帮忙洗的。傻不傻呀？十块钱的拖鞋都这么宝贝，今天下午带你去买双新的。”赵长青有些失笑：“才不要新的，这是和哥哥开始的见证呢。”哎呀，哥哥快些换鞋。咱们还得看看家里怎么样了，都好久没回来了。萧霜急声催促道：“好，好，好，这就换。”赵长青宠溺地摸了摸他的头，伸手从鞋架上取下拖鞋换上，然后跟着萧霜一块穿过客厅，伸手打开了房门，看着他们的书桌和凳子，以及上面的书本都还在。萧霜明显的松了口气，然后乐滋滋的小跑到跟前，拉出凳子在上面坐下，又转过头，伸手轻轻拍了拍身旁的凳子，甜甜的说道：“哥哥快来，坐下歇歇脚。”赵长青莞尔一笑，迈步走上前，俯身在他身旁的位置上坐下。萧霜顺势将身子往他身旁靠了靠，头枕在赵长青的肩头，声音软软的说道：“哥哥，咱们终于回家了
，还好桌子都还在呢。是啊，赵长青笑了笑，伸手搂着他的腰，目光看了看桌子上多出来的笔记本电脑，心头微微一动，笑道：“双双，现在这个点，叔叔和阿姨应该都在家，要不给他们个惊喜？”肖双一听，顿时就很想念爸妈了。想想这一年多时间里，由于工作需要保密，一直都没有和家里联系过，也不知道自己爸爸妈妈还有叔叔阿姨怎么样了。尤其是阿姨，她心脏不好，也不知道现在恢复的怎么样了。还有林瑶姐他们。也都一年没有联系过了，想到这些，萧霜就忍不住催促了起来：“哥哥，快点打电话吧！”赵长青也知道萧霜此刻的心情，不只是他，其实他也有点想念大家了。想想当时因为保密的关系，一声不吭就消失了这么久，手机号和企鹅号都暂时停住了使用。后来过了保密期，虽然可以用了，但两人因为研究很忙，整天没日没夜的加班做研究，就顾不上这些事情。这一耽搁就到了现在，过去了这么久，也不知道大家都会担心成什么样子。思绪万千，赵长青熟练的打开了电脑。登录上了一年多都没有使用的企鹅号，一连串的消息提示音接连响起。赵长青看了看消息列表上朋友们跳动的头像，林瑶、李峰、刘丹、王阳，甚至就连王娜也都发来了消息询问。而帝都这边也一样，李云和赵雅，还有表哥周文轩也都发来消息。所有的消息最近的日期都是三天前，这就说明大家都是每隔一段时间就会发消息来询问。看着电脑屏幕，赵长青和萧霜心里都一阵暖暖的，但两人并没有着急回复大家消息。反正这次两人有整整三天的假期，还是先给父母报平安更重要。于是两人找到了朋友列表，看到老岳父的企鹅号正在上线，互相对视了一眼，然后笑着发送了视频电话。东华市，肖双家，肖伟成正坐在沙发上看着报纸，周若云则是无精打采的半躺在他对面，口中絮絮叨叨着。这都一年一个月零八天了，还是一点消息都没有。我说你倒是说句话啊，整天就知道坐着看那些破报纸，女儿女婿都下落不明了，你看那玩意有什么用？肖伟一脸无奈说道。我昨天也托人问过了，人家说是涉及保密项目，不让说。我也没有办法，他们两个现在身份不同了，有些事情咱们还是别去过那好。周若云一听，顿时来了气，黑着脸说道：“身份不同，就连爸妈都不能联系了。那是我女儿和女婿，我身为老妈，有权利见他们。我不管，你现在就去给我找人。今年过年，我要见到我女儿和女婿，给我拜年。丽姐也等着儿子和儿媳妇拜年。你要是找不着人，过完年我就和丽姐一块进京去找。到时候你们可别拦我们俩。”肖伟成脸上瞬间布满了黑线，说道：“喂喂喂，你们能不能讲点道理？他们现在参加的是国家保密项目，让我上哪去给你找人，那是你的事。”肖伟成一阵心塞，有点欲哭无泪。他算是看出来了，自己老婆今天压根就是想给自己找茬。自从赵长青那小王八蛋把闺女拐跑，一块失去联系后，自己这日子就一天比一天难过了。不是被老婆找茬，就是正在找茬的路上。老赵那边就更惨了，连一句话都不敢说，就怕一句话没说完，把人气的心脏病犯了。这憋了大半年的气。整个人都瘦了好几圈，都不是“可怜”两个字能形容得了的。现在好了，这两娘们分开折磨人，还觉得不够，又准备联手来搞事情了。难不成还得让自己和老赵上演一出千里追妻的戏码？肖伟成想到那个情况，就觉得整个人生都有点无望了。就在肖伟成欲哭无泪的时候，手机传来一阵企鹅视频的声音。肖伟成伸手掏出手机，整个人一愣，接着满脸狂喜的坐直了身体，声音激动道：“老婆，老婆，长青那小子打视频电话回来了，快接啊！还愣着干什么？”一会要挂断了，周若云满脸愤恨的一把将手机抢了过去，闪电般按下接通键，紧接着手机屏幕上就出现了肖霜的面孔以及熟悉的声音：“妈妈，好久不见，想双双了没有？双双很想你们啊，非常想。”周若云眼眶瞬间就红了，看着视频里女儿的样子，声音有些激动道：“你这死丫头，一消失就是一年，连个电话都不打一个，吓死我和你爸了。”肖伟成立即撇嘴反驳道：“谁害怕了？就只有你和丽姐两人在那疑神疑鬼，我都说肯定没事。”周若云转头狠狠瞪了他一眼：“你确定？”“呃，我不确定。”肖伟成妥协道。肖霜看着老爸被威胁着同意，忍不住咯咯的笑了起来。“爸爸，双双也很想你呢，但我们有规定不让在里面打电话，怕爸爸妈妈担心。哥哥加班了两个月，这才完成了工作，一起回来了。”周若云一听，顿时就心疼的不行，说道：“那傻孩子干嘛这么拼啊？晚几天打电话也行啊，你们工作更重要。”肖伟成撇了撇嘴，有些腹诽道：“说的真好听，但凡视频电话晚打一会，你不把我逼得上吊？”我就把肖字倒着写，不过他也不想拆穿妻子。看着视频里的女儿，开口说道：“那小子人呢？躲着老子是什么意思？”声音落下，赵长青就笑着出现了视频里，笑嘻嘻道：“叔叔阿姨，好久不见，我们回到帝都这边的家里了，以后每天都能回家住了。”看着视频里赵长青的样子，肖伟成整个人都愣住了，心里酝酿了大半年骂他的话，最终一句都没能说出口。周若云也微微睁大了眼睛，死死地盯着视频里的男孩。他们记得很清楚，一年之前他们视频电话的时候。赵长青少年意气风发，阳光快乐。而现在虽然依旧是阳光快乐，但头顶已经长出了白发。
整个人都沉稳内敛起来，再也看不到曾经少年单纯、意气风发的模样。几乎一瞬间，肖伟成心里竟有些发酸。虽然他不知道两人参加的是什么项目，但赵长青在这短短一年时间里就熬白了头发，他就明白了这个项目一定非常难。看着他沉稳的样子，肖伟成酝酿了半年的骂他的话，到最后一句都没能说出来，只是低声说道：“回来就好。”周若云则是没能忍住，心疼的眼泪都掉下来了，看着赵长青难过的说道：“长青，你们到底都在干什么呀？”怎么才一年不见就变成现在这个样子了？头发都白了。赵长青急忙说道：“阿姨，你别担心，现在的年轻人都这样，老早就有白头发了。我们上班都轻松得很，天天好吃好喝的，跟养老一样。不信您问双双，妈妈，哥哥现在可是我们组的组长呢，平时都不怎么干活，专门看着别人干。”肖双一脸骄傲地说道。赵长青哈哈一笑，也跟着说：“双双也是组长，专门管着我，才不是，哥哥管着双双呢，真的。那以后工作的时候我管着你，不可以。”不然我就哭，你这是耍赖！赵长青一脸笑眯眯道：“我没有。”看着对面两人竟然说着说着就秀恩爱了，肖伟成和周若云额头上瞬间冒出了黑线，心里虽然想念这两个小家伙的不行，可看到两人一言不合就秀恩爱，突然就有种想要挂断视频电话的冲动。真的是一消失就一年，现在才刚露了个脸，说话两分钟都不到就开始秀恩爱了，真他妈过分！肖伟成率先忍不住了，开口打断了两人的甜甜蜜蜜，黑着脸说道：“你们两个给老子坐好了。”要谈情说爱，等会挂了电话慢慢说去。就是，多注意点。”周若云没好气的说道。赵长青和肖双闻言互相对视了一眼，肖双抢先开口说道：“哥哥，听到没有？让你坐好呢。”赵长青一脸愕然，不应该是让咱们两个人都坐好吗？哥哥，肖双撒娇的看着赵长青，好吧，我觉得你现在这样就挺好的。哥哥真好。肖伟成和周若云看着两人的行为，差点当场气晕，这压根一句话都没有听进去啊。肖伟成满脸黑线，深吸了口气。抬手揉了揉额头，说道：“算了，别管了，就当没看见。”赶紧问正事，问完赶紧挂电话。周若云深以为然的点了点头，看着视频里赵长青和肖双甜蜜的样子，开口问道：“你们两个这一年到底都在做什么？怎么这么久连家都不回？”话音落下，赵长青和肖双互相对视了一眼，然后赵长青脸上露出一丝歉意，说：“叔叔，阿姨，这事情你们就别问了。不过你们也不用担心，我们很快就能做完项目了。”周若云张了张嘴。正想要说什么的时候，肖伟成拉了拉他的手，轻轻摇了摇头。他们家老爷子是科学院的退休院士，所以规矩他们都知道。虽然不知道赵长青口中的很快是多久，但能够得到一个答案，知道女儿女婿没有事情就足够了。这也是他们最想知道的事情。周若云张了张嘴，目光看着电脑对面的赵长青和肖双，心里忽然有些委屈。明明是自己的女儿女婿，为什么现在连知道他们在做什么都这么难？肖伟成看着情绪有些低落的老婆，心里也轻轻一叹。目光看着赵长青和肖双，露出了一丝微笑，说道：“你们没事就好。”赵长青和肖双同时点了点头。肖双心里也很不是滋味，但这一年多的成长让他学会了隐藏自己的情绪，美眸看着自己的爸爸妈妈，笑着安慰道：“爸爸妈妈，我和哥哥在科学院里面过得都很好，吃的比家里还好呢。我们和碰到了一对师兄师姐，他们非常的照顾我和哥哥，而且去年过年，哥哥还帮助师兄成功说服丈母娘和师姐领了红本本呢。”肖伟成一听，不由自主的瞥了一眼自己老婆，哼道：“是吗？”经验挺丰富啊，赵长青心里遗憾，正准备说话的时候，周若云开口道：“有经验咋了？你不服啊？”“呃，服服。”肖伟成急忙服软，这可惹得赵长青和肖双一阵偷笑，周若云也同样笑出声来。知道这是丈夫故意哄自己高兴，心里头就暖暖的，悄悄的在桌子上握住了丈夫的手。接下来的时间里，周若云又问了两人很多问题，比如说怎么突然就进了科学院，生活上怎样之类的话。书卷磨碎，两人也都挑着回答了些问题。但更多的还是说两人下班之后在一块的琐事，比如一起钓鱼、一起看电视。尽管很无聊，没什么意思，但周若云却听得津津有味。和肖伟成、周若云聊了很久之后，在临结束的时候，赵长青对肖伟成说道：“对了，叔叔，我今天下午会托文轩表哥送一个 U 盘回来，您一定要亲自签收。”肖伟成见赵长青说的非常郑重，心里顿时就明白了他的意思，表情也变得严肃起来。我知道了，你小子在帝都照顾好双双，要是实在不行了，就一起回来吧。知道了。赵长青笑了笑。然后挂断了电话，稍微平息了一下心情，肖双伸手拍了拍胸口，然后转头看向赵长青，甜甜的说道：“哥哥，那咱们快点给叔叔阿姨打电话，他们肯定也担心死了。”赵长青笑了笑，说道：“我先给老妈打个电话，看看他们在不在家。”“哥哥，双双来打吧。”肖双立即从衣兜里掏出手机，快速的拨通了一个电话。片刻后，听筒里传来徐丽有些发颤的声音：“喂，谁啊？”“西西，阿姨，我是双双。”“双双，我就知道，帝都的号肯定是你们。”徐丽声音非常激动地说道：“肖双闻声，鼻子微微有些发酸，声音也有点发颤道：‘阿姨，您身边有电脑吗？我和哥哥可以打给你和叔叔视频电话。’
。有，我在瑶瑶公司里呢，里面好多电脑。你们等等啊！徐丽声音激动地说道。随后电话里就传来一阵嘈杂声。萧霜挂了电话后，转头对着赵长青欣喜地说道：“哥哥，阿姨在公司里和林瑶姐他们在一块，那倒也不用这么麻烦了，一下子把大家都见到了。”赵长青也一阵惊喜道：“是啊，都两年多没有见了，也不知道大家都怎么样了，马上就能见到了。”赵长青笑着说道：“话刚说完，视频电话就响起来了。两人互相对视了一眼，急忙在一块坐好。接通之后，就看到徐丽和林瑶正坐在办公室里面。看到赵长青和萧霜之后，徐丽和林瑶眼睛瞬间就红，怎么成这样了？头发都白了。赵长青一看两人就要哭，吓得赶忙又是一阵安慰。最后，萧霜也跟着上场，好话说了一大堆，这才将两人的情绪给安稳了下来。徐丽听完，轻轻白了赵长青一眼，哼道：‘你个臭小子，自己在那边过得舒坦。’”都不知道给老娘打个电话，害得老娘担心了双双一整年。赵长青呵呵一笑，说道：“不是吧？同样都一年没见面，我你就不担心了？老娘担心你个屁！看见你就烦，还是双双怪，从来都不气我，而且还是第一个给我打电话。”徐丽哼道。萧霜听着徐丽的话，乐滋滋的说道：“阿姨，双双也很想你，昨天晚上做梦都还梦到阿姨了。真的吗？双双真乖。”徐丽一脸高兴道：“嗯。”萧霜开心的点了点头，软声说道：“阿姨。”其实哥哥也很想你，为了能请假到这三天假，连续加班了一个多月呢。徐丽和林瑶听到这话，都心疼的不行，两人目光齐齐，看向一旁乐呵呵的笑着的赵长青，同时开口说道：“笑什么笑？以后不准再这么胡来了。”赵长青笑着说道：“知道了，我的老妈和老姐。对了，我爸这阵子怎么样？”一提起赵安，徐丽立刻就一副事不关己、高高挂起的样子，说道：“他很好，每天都快乐得很。”话刚说完，赵安气急败坏的声音就传来了：“不，我不好，都快被你妈逼得上吊了。”赵长青和萧霜闻声，同时一脸错愕，紧接着就看到赵安接过了林瑶的座位，一脸气势汹汹地坐到了电脑面前，看着老爸那张憔悴的脸上露出的一丝愤恨和无奈，赵长青顿时就明白了老爸的艰难。以老妈的性格，老爸这一年的日子肯定不好过。老爸，对此我深表同情。滚！对于老爸愤怒，赵长青则是乐得哈哈大笑起来，这让赵安怎么听都怎么心里不爽，特别想要揍这小子一顿。萧霜坐在一旁，看着赵安脸色有些难看，急忙伸手掐了赵长青胳膊一下。制止了他的笑声，同时声音甜甜的说道：“叔叔，您别生气，哥哥他其实很想你的。我们每次一下班，哥哥说话的时候总是提到你呢。”赵安心里顿时就舒服多了，咧着嘴呵呵直笑，看着萧霜问道：“双双，你们在帝都那边怎么样？有没有受什么委屈？”“没有呢，我和哥哥都很好，就是不能和叔叔阿姨联系，很想你们。”萧霜嘟着嘴说道。这话一出，赵安和徐丽立即就心疼了起来，恨不得立刻坐飞机去帝都走一趟，自家儿媳妇想他们了。作为公公婆婆，别提心里多心疼了。而站在两人身后的林瑶，则是整个人都惊呆了。这短短一年没见，双双变得她都快要不认识了，上得了厅堂，下得了厨房，劝得了公婆，管得住老公，完美的贤妻良母啊！其实也不只是林瑶，就连赵长青都惊呆了。在接下来一个多小时的时间里，几乎全场都用萧霜掌控，嘴里好听的话哄得赵安和徐丽二老笑得都合不拢嘴。一直到后面，李峰、王阳、王娜还有刘丹知道消息来了之后，二老才撤下了位子。然后视频里面就乱哄哄的闹成了一团。秦哥，你也太不仗义了吧！这一消失就一年，一点消息都没有，真不是个东西。王阳第一个开口骂道：“就是，你都把胖子急的，准备找人去帝都解救你了。”李峰笑着说道：“不应该是去非洲食人族部落吗？”王娜笑着说道：“娜娜，你变了。”刘丹说道：“呦呦呦，这就开始护上了，还都不准说了。”胖子，请问现在有何感想？李峰笑眯眯的调侃道。王阳转头看向身旁站着的刘丹。忍不住嘿嘿一笑，老脸一阵通红。刘丹则是柳眉一竖，哼道：“笑什么笑？还不快起来！”王阳一听，立刻屁颠的站了起来，伸手护着刘丹在凳子上坐好，然后站在刘丹身旁，以一己之力阻挡了企图抢座位的李峰。看得李峰啧啧说道：“长青，你看看这小子欠揍不欠揍，重色轻友的家伙。”电脑这边，赵长青和萧霜看着王阳和刘丹的举动，互相对视了一眼，接着忍不住齐齐笑了起来。“小丹，你们在一起了？”萧霜有些惊喜的问道。刘丹难得脸颊一红，满脸嫌弃的说道：“谁跟他在一起了？我是看他单身狗被嘲笑可怜，才勉为其难的假装一下。”萧霜扑哧一笑，美眸看着他也不说话。刘丹被萧霜看得有点招架不住，说道：“双双，你这么看着我干啥？没什么呀，就是小丹你的脸红的像猴子屁股呢。”哥哥，你说是不是啊？萧霜转头看着赵长青，甜甜的问道。赵长青一脸认同道：“想打了腮红的猴屁股。”这话一说出来，众人笑得更欢了。弄得刘丹都恨不得找个地方钻进去。长这么大，他还从没有被人这么调侃过，心里又羞又急的瞪了一旁站在傻笑的王阳，伸手一掐他的胳膊，恼道：“你就光会笑，说句话行不行？”王阳闻言立即收起了笑脸，用力咳嗽了一声，大声吼道：“都不准笑了
：“峰哥，你们一家人嘲笑我们，也太不道德了吧！”刘丹眼睛一亮，立即跟着反击道：“对对对，你们一家子人欺负我们俩，太不道德了！”李峰嘿嘿一笑：“这不是还有娜娜吗？娜娜，你站哪一边？”刘丹立即问道。王娜低头强忍着笑意，正准备说话的时候，林瑶笑嘻嘻的开口了：“娜娜是我妹妹，当然站我们这边了。四比二，我们赢了。”赵长青被这个消息惊得眼睛都睁大了，满脸欣喜地问道：“峰哥，这么说我是不是得叫你姐夫了？”林瑶立即瞪眼说道：“瞎叫什么？谁是姐夫了？”李峰一听，立即摇头叹息道：“哎，女人啊，哎，女人啊！”王阳跟着摇头说道。两人话音刚落，就同时被揪住了耳朵。“女人怎么了？”赵长青一看，瞬间就笑得肚子疼，其他人也都笑成了一团。半晌后，赵长青乐不可支道：“该，姐，刘哥。”狠狠地收拾这俩货，之前他们还勾搭我去街上看美女，还跟我说娶老婆的标准，那都是一套一套的，有经验的很。刘丹和林瑶同时铁青着脸，哼道：“是吗？不是不是，他冤枉我们，这是恶意栽赃陷害，这都是他自己干的。”李峰义正言辞地说道：“对对对，峰哥说的对，都是亲哥干的。”双双，我跟你说，亲哥以前经常勾搭我去看美女，你可不能放过他，狠狠地揍。对，别放过。”李峰附和道。萧双闻言，俏脸微微一红，转头看向赵长青。片刻后，软声说道：“哥哥，以后不准再看美女了，好不好？”“傻丫头，哥哥眼里都只看着你。”“哥哥真好。”视频对面一群正在闹腾的人闻言，同时一翻白眼，七嘴八舌的说道：“喂喂喂，不是吧？怎么就这么放过这个罪魁祸首了？”“就是啊，双双你得揍他。”看着视频里众人义愤填膺的样子，萧双脸颊满是红晕，摇头说道：“哥哥已经认错了，不可以再打哥哥了。”声音落下，视频里众人互相对视了一眼，齐声说道：“还是双双好啊。”和众人在一块闹了很久，赵长青和萧双才挂断了视频电话。萧双脸颊红红的，美眸看着赵长青，满脸开心的说道：“哥哥，大家都很好，双双好高兴啊。”赵长青将凳子往后退了退，伸手抱起萧双，让他跨坐在自己腿上，双手搂着他的腰，笑着说道：“双双高兴就好。”真没想到，胖子和小丹走到了一块，真令人意外啊！是呢，没想到才一年都没见，大家都变化好大啊！萧双开心说道。赵长青闻言，眼睛瞄了瞄萧双的胸口。笑嘻嘻说道：“不过哥哥还是觉得双双变化最大，没有啊，双双还是老样子呢，真的吗？”赵长青嘿嘿一笑，接着嘴巴凑在萧双耳边低声说了一句话，萧双脸颊蹭的就红了，又羞又恼地道：“哥哥，你你怎么可以这么坏啊？”赵长青看着萧双满脸娇羞的样子，心里就一阵痒痒的，便趴在他耳边笑问道：“那双双要不要哥哥再坏点啊？”萧双轻咬着嘴唇，美眸水汪汪的看着赵长青，忽然身子前倾，亲吻上赵长青的嘴唇，许久后。两人才气喘吁吁的分开，萧双脸颊满是红晕的趴在赵长青的肩头，赵长青也察觉到了萧双的反常，双手环抱着他的腰，低声问道：“双双，今天这是怎么了？哥哥，别问了，好不好嘛？”萧双趴在赵长青肩头撒娇道。赵长青伸手将他往怀里抱了抱，将下巴压在他的肩头，鼻尖轻嗅着他发丝间传来的淡淡香味，心里有些痒痒的。萧双也察觉到了一丝异样，心里一阵羞涩，美眸水汪汪的看着赵长青，似乎是下定了决心，鼓足了勇气说道：“哥哥。”双双想给你做老婆了。赵长青一愣，目光看着萧双羞红的脸颊，片刻后伸手捏了捏他的鼻子，说道：“说什么傻话？你还小，可是哥哥没什么可是的，过一会就好了。”赵长青打断他的话，低头在他嘴角亲了亲，笑道：“别胡思乱想了，给哥哥好好抱一回。”嗯。萧双甜甜一笑，将头轻轻靠在赵长青的肩头。过了片刻后，声音软软的说道：“哥哥，双双想好了，等有了红本本，就给哥哥生四个孩子，不应该是十个吗？”好啊。那就生十个。赵长青乐得哈哈直笑，伸手将萧双抱得更紧了，坐在凳子上轻轻摇晃着身体，也没有再说什么话。下午的时候，两人去看望了一下老爷子周静，说了很多的工作上的问题，老爷子也都一一指出了关键地方，并且肯定了赵长青和萧双目前的想法是正确的。书觉磨睡，得到了老爷子的肯定，赵长青和萧双也都放下心来。和老爷子坐了一会，周文轩就风风火火的开车赶回来了，给了赵长青一个大大的拥抱。接着就拉着两人去自己房间，滔滔不绝地讲着这一年筑梦乐队发生的事情。令赵长青非常惊喜的是，李云在林瑶从东华市派来的诸多帮手下，也顺利地在帝都筹备出第二家分公司，实业正干得如火如荼。赵长青对此也非常高兴，将这一年里和萧双一起写下来的歌曲，连同给萧伟成的 U 盘都交给了周文轩，一共两个笔记本，一个给李云，一个让周文轩去东华市送 U 盘时顺路交给林瑶。周文轩也听出了 U 盘的重要性，一点也不敢耽误。立刻打电话定下了去往东华市的机票，去办正事了。当天夜里，周文轩就将 U 盘亲手交给了姑父萧伟成，里面是一个程序代码以及一份赵长青写下的说明书。萧伟成看完之后，整个人激动的差点都跳了起来，二话不说，立即打电话给公司核心人员，召开股东大会。一个月后，龙芯国际召开新闻发布会。
第一款人工智能产品正式上线。语音识别，智能搜索想要的信息内容。至此，智能手机迅速崛起，抢占市场。而龙芯国际作为智能终端的拥有者，更是赚得盆满钵满。登录各大新闻头版头条，肖伟成的名字也跟着被家喻户晓。而与此同时，科学院中也进行着一场关乎时代变革的测试，以赵长青和肖双为核心，李庆年为指导，对人工智能小月核心算法进行更新。随着算法代码不断运行，所有人目光都紧盯着显示屏上代码运行的情况。随着最后一条代码测试结束后，所有人脸上都露出了一阵笑容。不过，这对于赵长青来说只是刚刚开始。尽管每一段代码测试都没有问题，可这些代码要融入小月这个人工智能终端中，转化为最为重要的自主学习能力和逻辑分析能力就不好说了。所以，能否成功，还要看小月的学习能力有多强。按照他的预期目标，小月的人工智能应该是直接与互联网进行融合。自主抓取网络中的信息进行学习，是一个自主学习的过程，不再需要外力帮助。因此，没有到最后时刻，赵长青的神经都是紧绷着的。随着一个个零散的项目被植入进小月现有的代码中，赵长青心里的压力也到了极点。这是最后的时间了，高墙之内的病毒已经被正式泄露，第三批经过选拔的院士已经做好了准备。若是赵长青这边一旦失败，老爷子周静就会亲自带队进入高墙，前世的悲剧就会再次上演。而不同的是。这一次是赵长青和肖双两人双双离开帝都，和周家断绝往来，并将所有和科技有关的东西全部抛掉。这也是一个月前赵长青和肖双去看望老爷子时，老爷子给他们安排的最后一条路。老人奉献了一辈子，但也不希望后辈因为一个缥缈的长生梦遭受别人的监视。或许这个办法在前世的确有用，可这一世还能有多大的作用就很难说了。毕竟他赵长青和肖双现在也都被列为科学院最顶尖的那批人了。一旦老爷子拿出超级细胞技术，就算是最后用命去换。也不见得能给自己和肖双带来安稳，远的不说，就是现在的自己，已经因为整个超脑计划横跨了诸多个领域，学术分支对他来说意义都不大，毕竟已经全部都涉及了，到时候跑到哪里都会被一大帮人找上门来。赵长青心里清楚，自己这次不能输，也同样输不起。肖双也知道这一点，此刻目光也紧盯着面前的显示屏，能不能救下爷爷，同样能否拯救自己和哥哥的后半生，就看这一次了。时间一分一秒的过去，当最后的代码融合完成之后，所有的显示屏在同一时间齐齐熄屏。整间测试实验室安静的可怕，所有人都静静的等待着。一秒，两秒，三秒，等到第十秒的时候，一个圆形的月亮形象出现在显示屏上，一双灵动的大眼睛轻轻睁开，紧接着一阵非常可爱的声音从音响中发出：“长青哥哥，双双姐姐，下午好。”经小月初步检测，长青哥哥长期劳累，身体亏损严重。小月已经帮您预约了黄医生进行身体调理，预约时间为晚上八点到九点，请长青哥哥这段时间内不要外出。声音落下。在场的所有人齐齐瞪圆了眼睛。半晌后，赵长青率先反应过来，有些激动道：“小月，你是如何知道这些信息？”赵长青声音一说完，人工智能小月甜美的声音就响了起来：“长青哥哥，小月已经自主学习完成了中医望闻问切，以及医院内部大量的基础医院和临床数据，并综合判定长青哥哥身体需要调理。那预约黄医生小月是怎么办到的？”肖双忍不住问道：“双双姐姐。”小月通过科学院内部公开资料获取到的，并通过长青哥哥的手机发送短信给黄医生完成预约。小月声音非常兴奋地说道：“那你现在的学习进度大概是怎样的？”李庆年急声问道。显示屏上，小月灵动的眼神中露出警惕，义正言辞地拒绝道：“对不起，这是机密，无权奉告。”软萌的声音落下，李庆年也忍不住哈哈笑了起来，转头对着赵长青和肖双说道：“得，认人啊，看来还得你们两个来。”赵长青也跟着笑了起来，开口说道：“小月。”你现在的学习速度怎样，长青哥哥？小月现在可以每秒钟抓取五次网页数据，储存并进行融合。具体速度，长青哥哥请看。随着小月的声音，显示屏中小月的月亮形象消失，一个个飞快跳动的网页不断的在众人面前闪过。与此同时，还能分屏自己查询需要学习的知识，离谱到极点的操作，让一众人集体都惊呆了。我干他仙人版本，真是离了大谱！林凡第一个忍不住爆了粗口。李青年额头上冒出一道黑线，轻咳了一声，注意一下说话措辞要文明。老师。这不是我措辞不文明，这这东西简直就是妖孽好吗？这哪是机器，分明就是个活生生的人，竟然还能自己上网寻找学习资料，这知识库搜索用词比我都熟练。林凡深受打击的说道，其余人也都跟着齐齐点头，这东西都不能叫人工智能了，在没有更新完成核心代码前，对话什么傻乎乎的，活生生像个人工智障。可这核心代码一升级，直接摇身一变，成为比赵长青这小子还妖孽的玩意。按照目前显示的这个速度，怕是等到明天早上，这东西的水平就要超过在场的所有人了。毕竟人是需要吃饭、睡觉和休息的，但这东西他不需要，他可以二十四小时不间断的学习。李庆年看到这里，整个人也激动不已，伸手用力拍了拍赵长青的肩膀，说道：“好小子，老子真没有看错你，你是咱们的头等功臣。”赵长青如释重负的笑了笑
，目光看着显示屏上飞速跳动的学习画面，心中紧绷着的那根弦忽然被放松了下来，整个人眼前一黑，就直直的朝着身后倒去。哥哥，小子，快快送医院！实验室中瞬间乱成一团。李庆年气急败坏的指挥着众人，抬着赵长青往外飞奔，同时取出电话，第一时间联系了帝都人民医院。半小时后，病房外的走廊里，周静步伐匆匆的赶来，一眼就看到站在门口的李庆年，急声问道：“老李，情况怎么样？”好好的，怎么就突然晕倒了？李庆年脸上露出一丝笑容，说道：“老周，你也别担心了，刚刚医生检查过了，就是劳累过度，问题不大，休息几天就好了。”听到没有事，周静这才放心下来，透过门上的玻璃，看着坐在床边不断抹眼泪的萧霜，心里也很不好受，叹了口气道：“真是苦了这两个孩子了，要不是我给的压力太大，也不会这样。”李庆年点了点头：“是啊，这小子也真够拼的。刚刚听萧霜这丫头说，那小子已经连续半个月每天都只睡四小时。”我听了都被吓了一跳，周静闻言一愣，说道：“每天睡四小时，不是有人专门负责提醒休息吗？你可别这么看着我，我给你孙女婿安排助手了，但人家不要，说什么打扰他和自己女朋友过二人世界，我能有什么办法？只好顺着了。谁知道你们家这小两口和你一个臭脾气，做研究跟玩命一样。”周静又叹了口气，摇了摇头：“他们这群人哪个不玩命啊？”也就没有说话，站在外面看了片刻后，还是推门走了进去。萧霜听到响动。缓缓地转过头，双眼红肿地看着周静，轻轻扁起嘴，带着哭腔道：“爷爷，呵呵，别怕，没事的。”周静呵呵一笑，上前陪着外孙女坐下。一连三天，赵长青都身处昏迷当中，不过身体状态却在飞速的恢复。三天里，萧霜全程守在赵长青身边，寸步不离。至于两人的工作，目前则是全部由李庆年暂时代理。与此同时，夏国高层首长会议决定，将智能终端小月列为国家级重点核心科技，并下达最高指示。要不惜一切代价，动用一切资源，确保赵长青身体尽快康复。一直到第三天深夜，赵长青终于从昏迷中清醒了过来。睁开眼，赵长青就看到萧霜神色憔悴地坐在床头，手撑着头打着盹。赵长青看到萧霜憔悴的模样，顿时心疼的不行，缓缓地伸出手，轻轻握住他放在床边的手。刚一触碰到，萧霜就立刻睁开了眼睛，看到赵长青亮晶晶的眼眸，嘴巴一扁，急忙双手抱住赵长青的手，眼泪不断地往下掉。哥哥，你终于醒了。赵长青嘴角露出些许微笑，声音有些虚弱的说道：“傻丫头，怎么又哭了？哥哥没事，不要怕。”双双不怕，双双知道哥哥一定会没事的。萧霜抬手擦了擦眼角，急忙起身说道：“哥哥，你等一下，双双去找医生来给你检查。”说着，萧霜就快步的出了病房。很快，两个医生就急急忙忙的赶来，对着赵长青进行一通检查之后，年长的医生才笑着说道：“萧院士不用担心，赵院士身体恢复的非常好，不过为了保险起见。”明天早上再安排护士带赵院士进行一个详细检查，没有问题后再住上三天就可以出院回家了。谢谢医生，这么还要麻烦您？赵长青笑着说道：“哈哈，院士客气了，您好好休息，有什么不舒服的地方就喊我。”医生笑道。送走了医生之后，萧霜将病房的门关好之后，就急忙重新来到病床前坐下。赵长青看着他委屈又憔悴的样子，心里也一阵难受，急忙将身子往一旁挪了挪，伸手拍了拍身旁的胃：“双双，上来躺会吧。”嗯。萧霜双眼微红，脱了鞋，小心翼翼地掀开被角，在赵长青身旁躺下。赵长青在他躺好后，便伸出手将他抱进怀里，习惯性地在他额头上亲了亲，然后低声说道：“傻丫头，这阵子让你担心了。”萧霜闻声，眼泪再次涌了出来，双手紧紧抱住赵长青的腰，额头小心翼翼地贴在赵长青的胸口，哽咽道：“哥哥。”赵长青见他哭得伤心，赶忙把他往怀里搂紧了一些，笑着说道：“傻丫头，怎么还哭啊？我这不是好好的吗？乖，开心一点，哥哥，我。”我开心不起来，怎么办？萧霜扁着嘴说道：“没事，开心不起来就不开心了。反正啊，萧霜不管做什么，哥哥都一样的喜欢。”赵长青轻抚着他的头发说道：“嗯，谢谢哥哥，傻瓜，怎么又说谢了？给哥哥打屁股，这可是你说的。”赵长青低声一笑，扬手在他屁股上拍了一巴掌后，又有些心疼的看着怀里的萧霜问道：“疼不疼啊？”“好痛的。”萧霜立即扁起嘴，美眸看着赵长青，撒娇道：“哥哥，你帮双双揉揉好不好？”赵长青呵呵一笑。低头又在他嘴角亲了一下，将他紧紧抱在怀里，感受着赵长青怀抱的温暖，萧霜眼泪再次流了下来，身子又往赵长青怀里缩了缩，和他紧紧贴在一起，良久后才平息了激动的情绪，对着赵长青说道：“哥哥，以后不要这样吓唬我了，好不好？对不起啊，都怪哥哥不好，让双双担心了。哥哥和双双保证，以后永远不会再出现这样的事情了，原谅哥哥这一次，好吗？”“好。”双双真乖。赵长青呵呵一笑，手轻轻拍着萧霜的后背。低头看着缩在自己怀里、满脸憔悴的萧霜，心疼的说道：“快睡会吧，哥哥抱着你。”嗯。萧霜轻嗯了一声，头轻轻抵在赵长青的胸口，缓缓的闭上眼睛。
，耳边也准时响起赵长青低哼的歌声。听着赵长青的歌声，萧霜心里顿时安稳了下来，打了个哈气，头在赵长青怀里拱了拱，很快就沉沉的睡了过去。次日一大早，主治医生就安排人带赵长青去做检查。中午的时候，结果出来，赵长青身体非常健康，萧霜这才放心下来，脸上终于又挂起了笑容，陪着赵长青走出了病房，在外面院子里一块坐着，晒了一下午的太阳。快到晚上时，李庆年匆忙赶来，看到赵长青没事后，这才乐得哈哈大笑起来。你小子可真把人吓了一大跳，每天就睡不到四小时，也太拼了，以后可得注意了，不能再这样了。你都不知道，双双这丫头这几天都不吃不喝的，要是你真有个三长两短，这丫头肯定就跟着你一块走了。赵长青闻言，转头看向身旁的萧霜，手紧紧握住她的手，目光满是温柔，低声说道：“以后不准再这样了，要好好吃饭，知道吗？”哥哥，双双今天中午吃了两碗饭呢。萧霜急忙说道：“真乖。”赵长青笑着刮了下他的鼻子，逗得萧霜美眸看着赵长青，乐得咯咯直笑。对于这样的场面，李庆年是有点受不了，摆手说道：“你们俩先别急着秀恩爱，等我老头办完了正事走了，你们再慢慢来。”一听到“正事”两个字，萧霜脸上顿时就露出了一丝不满，目光看着李庆年，埋怨道：“哥哥身体才刚刚好点，就要找哥哥干活。”赵长青哈哈一笑，伸手摸了摸萧霜的头，笑着说道：“先别着急，让老头把话说完，反正这几天耳朵不好使，总是有一会就听不见。”书觉武说，李庆年满脸哭笑不得，看着两人说道：“你们两个就别给我上眼药了，要怪就怪你家老头去，都是他一手策划的。说什么年轻人要给点压力，然后才能创造出奇迹。我就是一个传话的。”李庆年毫不留情的就将周静给卖了，反正都是一家人，这两个小的还是晚辈，骂着老头就对了。爷爷怎么可以这样？萧霜嘟起嘴说道。赵长青则是哈哈一笑，躺在病床上，看着李庆年问道：“老头，到底什么事情这么着急？昨天我听七姐说，小月已经和生物实验室那边融合了。”难道出了什么问题？李庆年笑着在床边坐下，说道：“生物实验室那边汇报情况，说是进展非常巨大。有了小月的加入，毒株已经提取出了大半，基因分析正在进行。以小月的能力，预期过年之前就可以拿到具体的数据信息。咱们科学院这边现在闲得很，你小子不用操心，安心的休息就行。”赵长青笑着说道：“那这么说，从现在一直到春节，都没我和双双什么事情了呗？你小子想得到美！先不说解毒剂的问题。”小月这个智能终端诞生，已经足够影响到了各行各业。现在一大堆的事情等着你们小两口做。你小子还想着休息到春节？李庆年翻了个白眼道。赵长青嘿嘿一笑：“老头，我发现你就是黄世仁转世。再这样，我就带着双双跑路了。”李庆年一乐：“就你小子现在的身份，跑到哪里都会被找回来。年纪不大，老想着跑路休息，那哪行？行了，也不跟你小子瞎扯了。这次来给你们俩带来了一个好消息。老头，你在这吓唬了我半天，才说这个好消息，是不是出于嫉妒，故意的？”赵长青笑嘻嘻问道：“萧霜扑哧一笑，伸手掐了赵长青一下，嗔道：‘哥哥，别瞎说，老师可不是这样的人。你小子听到没有？好好的跟小女朋友学学。不过这次我还真有点嫉妒你小子。’”李庆年哈哈笑道：“李庆年这老头都嫉妒。”赵长青立刻来了兴致，看着他问道：“老头，到底是什么好消息啊？”李庆年也不卖关子，呵呵笑道：“今年国家元旦晚会的邀请名单出来了，你们小两口作为本年度杰出青年受邀参加晚会。”领取今年的最高科技奖，奖金五百万，怎么样？是不是很激动？赵长青目光看着李青年，笑嘻嘻的说道：“那个老师啊，您老能帮忙代替我跟上面打个商量，这什么奖金和杰出青年我都不要，给我和双双换个红本本。”萧霜脸颊瞬间羞红，伸手在赵长青掌心挠了一下，急忙低下头，心里又羞又甜。李青年直接被弄得一脸哭笑不得：“你小子敢不敢正经点，用这么大的荣耀换结婚证来哄萧丫头开心？也太奢侈了吧！”赵长青笑着耸了耸肩。转头看着有些消瘦的萧霜，轻声说道：“双双这一年多时间一直都陪着我风雨兼程，哪怕是再累，都没有过一句埋怨。你看他这一年的时间，整个人都瘦了一圈，头发也都熬白了。所以，比起千般荣耀，我更想哄双双开心。”数觉魔睡哥哥，萧霜满眼开心的看着赵长青：“双双现在很开心的，我们可以再等两年的。”赵长青却摇了摇头，满眼宠溺的看着萧霜，轻声说道：“傻丫头啊，这可是一次前所未有的好机会。虽然说红本本再过两年也可以拿到。”可我还是想要趁着这次机会争取一下。以前哥哥总以为双双还小，总想要牢牢的将双双护在身后。可这几天哥哥突然发现，一直躲在身后的双双已经在不经意间长大了。他会哄着我吃饭，哄着我睡觉，也可以提前规划好出去玩的路线，陪着我出去散心。他已经有了自己的主见，也做好了成为妻子的准备。所以我又怎么能让他再等下去啊？萧霜听到这里，眼睛猛地一红，轻轻扑进赵长怀里，声音发颤道：“哥哥，谢谢你。”赵长青微微一笑，伸手轻轻摸了摸他的头。轻声说道：“傻丫头，说什么谢啊？不过哥哥也只能尽力去为咱们争取一下。要是不行的话，双双可别怪哥哥啊！才不会的，双双永远都不会怪哥哥的。”萧霜急声说道。
抬手擦了擦眼角的泪水，双眼通红的看着赵长青。李庆年将两人的话听在耳中，再看看喜极而泣的萧霜，心里忽然一阵压力山大，感觉要是自己要是不把这件事情办成了，就真是十恶不赦呀、啊。不过仔细想一想，这两个小家伙硬是凭借一己之力，将夏国的科技水平生生提高了一个层次。小月这个智能终端的作用，这几天他已经见识过了，说他是镇国至宝都不为过。这么大的功绩，特批个红本本。李庆年觉得这个要求真不过分，而且这小两口现在这状态。跟结了婚的小夫妻也没什么区别，对啊，人家已经是小两口，两年前都已经订婚了，双方父母愿意，本人也同意，就差一个红本本了。想到这些，李庆年脸上就浮起一丝笑容，摇头说道：“行吧，你们两个小家伙也别在这装可怜了，我老头明天给你们问问，成不成可不敢保证。”谢谢老师，赵长青和萧霜同时感谢道。李庆年却翻了翻白眼，没好气道：“得得得，别来这套虚的，赶快把身体养好，就是对我最大的感谢。”赵长青嘿嘿一笑，看着李庆年说道。老头，你这也太残忍了吧！我满心都想着感谢你，你却满心都想着怎么让我回去干活，难怪他们叫你黄世仁。萧霜坐在一旁，强忍着笑意，也跟着点头。就是，哥哥还没休养几天呢。李庆年闻言，一脸哭笑不得，看着两人说道：“什么意思？想造反啊？早说啊！我把这位子让给你们。别，我们都还小，经不起吓唬。”赵长青赶忙说道：“开什么玩笑？我还想着把智能终端这一块技术做成熟之后，等到高强内病毒被彻底消灭了。”就和双双一块请辞回老家呢。这要是真接手了您老的工作，这辈子都要留在帝都了。帝都虽好，但又怎么能比得上自己的家啊？进入科学院就是为了问天计划而来。那么现在，随着智能终端小月的问世，整个问天计划基本上已经算是结束了。有小月在，消灭病毒也只是时间的问题。当然，用荣耀换取红本本，这并不是赵长青的临时起意，而是想通过这种方式表达出自己想要和萧霜过平淡日子的愿望。李庆年听懂了，所以笑着说道：“行了。”这事情我老头给你搞定，不过你小子得给我老头子再站几年岗啊！赵长青笑着点了点头，那必须的，谁让我叫你一声老头，不把这班岗站好，我也不好意思去干别的事啊！哈哈，这是你小子说的最让我老头舒心的话了。李青年哈哈一笑，伸手拍了拍赵长青的肩膀，然后起身说道：“行了，我老头子还忙着，明天再过来。你小子也收拾一下东西，明天小月要接管病毒分析工作了，没有你们两个，他们还真搞不定。”赵长青笑道：“行，明天准时到。”就知道你小子肯定没事，装的还挺像。李庆年笑道，然后转身离开了病房。萧霜在李庆年离开之后，身子便一歪，轻轻靠在赵长青的怀里，美眸望着赵长青，软声问道：“哥哥，我们真要离开帝都吗？”赵长青呵呵一笑，伸手搂着萧霜，说道：“双双不想回家吗？”想，可是我们一走，整个项目就只剩下老师一个人了。他都这么大的年纪了，我怕他一个人身体会撑不住。”萧霜低声说道。赵长青手轻拍着萧霜的后背，下巴压在他的头顶，低声说道：“傻丫头，放心吧，老头怎么说也是我们的恩师，我又怎么忍心看着他一个人来接这个摊子？”那哥哥刚刚说的意思是，当然是把超脑计划完成了，然后和老头一块退休。等我们把这些事情都处理好了，再快也是五年之后的事情了。萧霜一听松了口气，脸颊在赵长青胸口轻轻蹭了蹭，但很快又想到超脑计划中最后一个项目，急急的抬起头，睁大了眼睛说道：“哥哥，你说要把超脑计划完成，怎么？”不行啊！赵长青笑呵呵地看着他，这这怎么可能？哥哥不是说那是不可能实现的？萧霜颤声说道。赵长青笑了笑，伸手将萧霜重新抱进怀里，低头在他脸颊上亲了亲，低声说道：“我们怎么回来就能怎么永生，一世又一世，生生世世都能在一起。”萧霜身子一震，目光满是震惊地看着赵长青，片刻后将头又缓缓地靠在赵长青胸口，低声说道：“哥哥，我有些怕，放心吧，这个秘密不会有人知道的。不过我们还是要去做。”给后代留下一个机会。倘若有那么一天发生了无法挽回的事，智能终端小月就会自动挑选合适的人来执行这道终极指令，让世界重来一次。有些东西，有些事，我们可以一辈子都不说，一辈子都不用，但一定要拥有。萧霜没有再说话，默默的靠在赵长青的怀里。永生的出现，他不知道是好还是坏。可就像是哥哥说的那样，他们可以一辈子都不用，也可以一辈子都假装不知道，但却必须要去做，为以后留下点什么。这就好比自己和哥哥这辈子重来一样，可以做很多上一世做不了的事情。提前消灭病毒，救下爷爷的命。倘若在很久之后，这世界又发生了什么无法解决的事情，那么就可以再次使用这个方法回到过去，然后去研究应对的方法。而作为整个计划的执行者小月，她是绝对不会背叛核心命令的，也可以做到永远保守秘密，这是人类所不具备的优势。因为她是智能终端，不会感情用事，会在每时每刻都保持理智状态，完美的将指令执行下去。所以没什么好担心的了。一周后，赵长青和萧霜并肩从民政局走了出来。萧霜低头翻开手中的红本本，目光看着上面两人照片，片刻后抬起头，满脸开心地说道：“哥哥，双双嫁给你了哦。”
。赵长青哈哈一笑，伸手刮了下他的鼻子，仔细端详了一下，笑着说道：“可是我怎么看都觉得还是像以前的傻丫头啊！双双本来就是哥哥的傻丫头吗？”萧霜甜甜的说道。赵长青低头看着他红扑扑的脸颊，宛如一个小仙子一样，心脏重重一跳，俯身在他嘴唇上轻轻一吻。萧霜耳尖瞬间红透，轻轻踮起脚尖。手里拿着鲜红的结婚证，双臂抱着赵长青的腰，认真的回应着。此时阳光透过云层，层层洒落在两人身上，映衬着民政局的标志，吸引着无数路过的行人纷纷驻足。良久良久，萧霜身子软软的靠在赵长青身上，脸颊羞红的牵着赵长青的手，急声说道：“哥哥，快跑，好多人啊！”赵长青哈哈笑道：“怕什么？咱们现在有证了。”哥哥，好好好，咱们这就走。两人牵着手，开心的离开了民政局门口。为了庆祝，在萧霜的提议下，两人去了周边的一家小店。点了三菜一汤，赵长青身旁，萧霜开心地将两人的结婚证摆在桌子上，拿出手机拍下照片，然后涂抹掉重要信息，外加上两人一路拍下来的照片，上传到抖音号上，并且配上文字“我们结婚喽”。舒觉武说，赵长青将他的小举动都看在眼里，忍不住笑道：“双双，你也学坏了才没有。”萧霜嘟起嘴不肯承认，然后伸手拿起赵长青的手机，也发布了一条同样的消息，然后转头嘻嘻笑道：“哥哥现在和双双一样了。”赵长青哈哈一笑，伸手刮了下他的鼻子，笑道。傻丫头，咱们就这么不动声响的让表哥背着叔叔把户口本拿过来领了证，你说叔叔他会不会气得跑来帝都找我算账啊？哥哥不怕，双双保护你。哈哈，赵长青心里一乐，正准备说话时，手机就响了。两人同时望去，萧霜脸颊疼的就红了，如同烫手的山芋一般，连忙将手机塞进赵长青手里，羞道：“哥哥，你的电话，说好的保护呢？这老丈人才打来了电话，你这丫头就把我给卖了。”赵长青一脸哭笑不得，深吸了口气，按下了接听键，轻咳了一声，说道：“叔叔，您老给我打电话什么事情啊？你个混账玩意，还给老子装饰吧？户口本哪来的？”萧伟成气气急败坏的在电话里大吼道：“嗨嗨，叔叔，你老淡定，听我慢慢给你说。老子淡定个屁！你小子别以为是个院士了，老子就不敢把你怎么样，立刻马上给老子交代，什么时候把户口本偷走了。”萧伟成火气很大，虽然早知道会有这么一天，但他原本想的是两年之后才会有的事情。谁知道这天杀的小子现在就把闺女给拐跑了。虽然他不知道这小子是具体怎么让政府同意的，但想想也大概知道是怎么回事。八成是特别批准了。赵长青自然也知道老岳父火气很大，毕竟抢了人家的宝贝女儿，领证也连招呼都没打一声，被骂也是可以理解了。叔叔，您老别生气，我们让表哥回去拿户口本的时候，以为你是知道的，老子知道个屁。嗯，等等，你们联合在一块骗老子？萧伟成气急败坏的说道。好吧。老丈人终于是大梦初醒了，想到了问题的关键。户口本这么重要的东西，哪能是说拿走就能拿走的？八成是丈母娘受益的。而亲家那边，老赵也不知道这事，估摸着也是让家里的老娘们瞒着。嘿，这两个娘们真是一个比一个胆大，和起火来骗人。好人都让他们俩做了，坏人就让我和老赵当，真他妈过分。想到这里，萧伟成心里就郁闷的不行，咬牙说道：“老子周天来帝都，挂了。”说完，萧伟成就挂断了电话。赵长青见电话被挂断，转头看向萧霜，正准备笑着说情况的时候，萧伟成又打来了电话。赵长青接通后，还没说什么，就听到萧伟成咆哮声传来：“你小子该叫老子爸爸，以后给老子放尊重点，听到没有？”然后电话又挂断了。赵长青一脸愕然地举着手机，一时间都没反应过来。萧霜却忍不住扑哧一声笑了，乐不可支地靠在沙发上咯咯直笑。赵长青一脸哭笑不得，伸手捏了下萧霜的鼻子，哼道：“笑什么笑？再笑就傻了，就笑。”萧霜乐滋滋地说道，身子轻轻地靠在赵长青的怀里，美眸如水地望着他，脸红红扑扑地喊道：“哥哥，怎么了？”赵长青低头笑问道。萧霜脸颊满是红晕，趴在赵长青耳边羞涩地说道：“双双想给你做老婆了。”赵长青闻言，心脏重重一跳，目光看着娇羞的萧霜，低头在他嘴唇上亲了亲，笑道：“好啊，老婆，老老公。”萧霜声音甜甜地喊道，同时迅速地将头埋在赵长青的怀里，说什么都不肯出来。由于两人一前一后在网上晒幸福照。作为窦音合作公司，林瑶等诸多好友也都在第一时间得知了两人领了结婚证的消息，一个个纷纷给两人打来了电话，送上祝福的同时，也不忘调侃两人一通。当然，对于两人为什么能提前两年领证的问题，赵长青和萧霜只能告诉是特批的。至于为什么会被特批，大家都选择了没有过问。毕竟两人的现在的都是科学院的院士，能被国家特批领证结婚，不用想也都知道，肯定是两人做出了某种重大的研究成果。而这些事情在国家没有正式公开之前，都处于保密阶段。是不能随意透露的，当然这也是时间的关系。毕竟萧霜在询问李庆年能否在网上拍照晒幸福时，李庆年是拍胸膛保证可以的。李庆年为什么说话这么有底气？赵长青猜测肯定是和前几天的元旦晚会领奖有关，自己和萧霜被颁发的是杰出青年奖。
以及国家自然科学奖。虽然具体的研究成果是不会对外公布，但消灭高墙之内的病毒大概率会被爆出来。不过这些对赵长青和萧霜来说都不怎么重要。在和一众朋友结束闲聊后，差不多天已经黑了。在吃过晚饭之后，萧霜特别换上了一身最漂亮的衣服，甚至还特别化了妆。等到他从房间里出来的那一刻，赵长青整个人都看呆了。哥哥，萧霜的声音很温柔，也很甜，让赵长青仅存的理智顷刻间被淹没，伸手一把将她抱起，低头轻轻吻上了她柔软的嘴唇。窗外的寒风轻轻的吹着，推来了厚厚的云层，将月光遮住，直到深夜，窗户上的灯才熄灭。相拥而眠，劳累了大半夜，萧霜罕见的睡到了中午十一点。等睡醒的时候，赵长青已经开始做午饭了。听着外面厨房里传来的切菜声，萧霜眼眸中闪过一丝淡淡的幸福。不过在翻身的时候，眉头却微微皱了皱，又看到床头柜上放着的只剩下一半的小盒子，脸颊又猛地一红。萧霜不由得想起昨天晚上哥哥欺负自己时的样子，心里就羞得急忙伸手拉起被子，将自己的头蒙住。平时温柔的哥哥折花的时候一点也不温柔，害得自己不但睡了懒觉，还浑身都没有力气，真是太坏了。一想到哥哥的坏，萧霜脸颊就再次爬满了红晕，伸出白嫩的双臂，轻轻抱着被子，也不知想到了什么，嘴角忽然挂起了一丝甜甜的笑容。就在此时。赵长青开门，从外面走了进来，看到萧霜露着胳膊在外面，赶忙上前俯身，将她的胳膊放进被窝里，满脸责怪道：“你这傻丫头，外面这么冷，把胳膊露着容易着凉，知不知道？”萧霜听着赵长青的关心的声音，心里一阵甜甜的，美眸望着赵长青，声音软软的说道：“哥哥不怕哦，有空调呢，有空调也不行，你现在身子弱，要是着了凉，将来身体落下了什么病根，那可就糟糕了，所以要乖一点，知道吗？”赵长青一脸严肃的说道：“双双知道了。”萧霜开心地说道，心尖尖里不断往外冒着甜。原来哥哥还是那么温柔呢，越看越心里就越喜欢。片刻后，萧霜双手抓着被子边缘，乐滋滋地说道：“哥哥，低一下头，好不好？什么事情啊，还这么神秘？”赵长青笑着俯下身，萧霜同时也微微抬起头，在赵长青靠近的时候，迅速地在他脸颊上亲了一下，然后又快速躺下，手抓着被子边边，咯咯直笑，亲哥哥一下。赵长青心里一乐，笑着刮了下他的鼻子，说道：“傻丫头，快起床吧。”午饭马上就好了。萧霜一听，悄悄地从被窝里伸出手，拉着赵长青的手，撒娇道：“哥哥。”双双不想起床，赵长青轻轻一笑，伸手摸了摸他的额头，满眼宠溺地说道：“那双双乖乖躺着，哥哥等会喂你吃饭，好不好？”嗯。萧霜用力点了点头，美眸亮晶晶的看着赵长青，开心地说道：“哥哥，好幸福哦！”傻瓜，整整一天，两人哪都没去，吃完了午饭就一起腻在家里看电视，中间自然是少不了一些亲密小动作。晚上初尝到禁果滋味的两人，又到了深夜才相拥睡去。一直到第三天，萧伟成带着周若云以及赵安和徐丽、岳父岳母和公公婆婆一块杀到了帝都，两人的二人世界才终于被打破。作为过来人，两位老妈一进家门就发现了两人的不对劲，拉着两人各自审问了一番后，就得知两人已经把生米煮成熟饭了。赵长青和萧霜本来以为两位老妈要大发雷霆，心里都已经做好挨骂的准备，可谁知两位老妈互相对视了一眼，紧接着齐齐笑了起来，这可将两人吓得不轻，还以为两位老妈被刺激过头了。赵长青心里七上八下的，一脸小心翼翼的说道：“阿姨妈，你们可别吓唬我们啊！要是生气，你们尽管揍我，可别打双双啊！”阿姨妈妈，你们别打哥哥，打我吧！双双不怕。萧霜急声说道，同时将赵长青挡在身后。周若云和徐丽看着两人都一心护着对方，感情深厚的样子，打心底的高兴，目光看着两人调侃道：“怎么，结婚证都领了，叫一声妈就不行了？就是，本来这次急急忙忙赶来，就是准备给你们说一下结婚的事情。既然你们不愿意，那就算了。”两人同时一愣，接着齐齐反应过来，互相对视了一眼，齐声说道：“妈妈，我们愿意。”真乖。两人齐齐笑道，然后伸手从衣兜里各自取出两个大红包，递了过去：“拿着吧。”看到两位老妈连改口红包都准备好了，赵长青老脸不由得一红，急忙伸手接过：“谢谢两位老妈，谢谢两位妈妈。”萧霜也红着脸低头接过红包，看着两人同时低头红着脸的样子，周若云忍不住转头看着徐丽笑道：“丽姐，还是这个称呼舒心啊。”“是啊。”盼了这么久，总算是盼到了。徐丽也满脸喜气的感叹道。说完，两人就齐齐笑了起来。正高兴着，萧伟成和赵安一前一后从客厅走了进来，看着正在高兴的两人，忍不住问道：“你们笑什么呢？恭喜两位，你们光荣的升任为岳父和公公了。”周若云笑嘻嘻的说道：“长青，双双，赶快叫爸。”赵长青和萧霜同时会意，立即看着萧伟成和赵安齐声喊道：“两位爸爸好。”好了，他们俩已经同意了。现在咱们详细说说。看看结婚的日子具体定在哪一天好。不过丽姐，我觉得应该越早越好。虽然他们已经领了证，但总归还没办酒宴，也没主持婚礼。万一他们俩有了孩子，到时候总是不太好的。徐丽深以为然地点了点头。若云说的是，这事情宜早不宜晚，得尽快办成了。嘿，啊
。萧伟成和赵安听着，就这么快刀斩乱麻，把自己说话权利给剥夺了。两人额头上同时冒出一道黑线，这都是什么玩意？有这么商量孩子婚事的吗？过家家的都没这么离谱。说好的是商量，可现在这个情况，就问所谓的商量在哪里？在哪里？喂喂喂，你们可不可以尊重一下我们？萧伟成黑着脸说道：“就是，别太过分了。”赵安跟着吐槽道，看着两人即将反抗。周若云和徐丽同时转过头，眼睛直勾勾地盯着两人看，异口同声说道：“那好啊，这事情交给你们俩了，我和丽姐一块出去逛逛。”萧伟成和赵安一听，同时败下阵来，一声不吭地转身就去客厅坐着看电视了。开什么玩笑？让他们做生意还行，但给两个小家伙筹办婚礼，两人想想都觉得自己还是主动放弃这个差事比较好。办肯定是能办的，可结婚那些鸡毛蒜皮的事情实在是太多，两人都不愿意去操这个心。何况家里面就周若云和徐丽这两位老妈和两孩子关系好。能说到一块，让他们给两个孩子操办婚礼，再好不过。哪里不行，还可以和两个小的商量着来。至于他们，想想就算了吧，反正家里的事从来都不是他们说了算，还是等这两个娘们搞不定了再上场吧。反正这两小的现在已经把证都领了，现在再说什么基本上都晚了。而且自家这两小的也都挺乖的，压根都用不着他们操什么心。不管是做学生学习的时候，还是在一块谈恋爱，再到一起上大学、进入科学院，然后双双成了院士，最后到现在领了结婚证。两人都一直互相扶持，一起成长。更准确点来说，是赵长青一直在陪着萧霜长大，从一个连说一句话都非常恐惧的女孩，一路走到现在的活泼可爱、落落大方的姑娘。其中的艰辛和困难，萧伟成这个父亲深有感触。所以，对于赵长青这个女婿，虽然萧伟成嘴上总是嫌弃，时不时的挑毛病，可当两人一起来帝都上学时，却将女儿放心的交给了赵长青。而对于赵安来说，萧霜这个儿媳妇，他从头到尾都没什么意见的，心里也是非常赞成这门亲事。所以。赵长青和萧霜的婚事基本上也就没什么可商量的了。确定了两人随时都可以休假后，两位老妈一拍即合，然后众人就一块去看望老爷子周静，同时和老爷子说了一下两人的婚事。老爷子一听，当即乐呵呵的就取出了老黄历，带上老花镜翻着看了半天，又打电话找好友咨询了一下，最后拍案将两人的婚礼定在了来年的五月一号。相比起大人们的高兴，赵长青和萧霜这小两口全程都是懵逼状态，反正也不知道该说什么话，也不懂这些事，就只能牵着手待在一块，互相看着对方傻笑。最后，大家一块吃完饭，两人也就只记得他们来年五一要结婚。一直过了好几天后，两人在实验室工作的时候，被周琦和林凡调侃新婚燕尔，这才想起来结婚是要邀请朋友参加婚礼的。于是赶忙在晚上下班回家的时候，将结婚的消息告诉了远在东华市的林瑶他们，以及在帝都的赵雅和李云。当然，林凡和周琦这两个师兄师姐是必须要请的，还有恩师李庆年。做好了这些事情之后，生物实验室那边传来了消息，病毒的全部遗传基因以及提取完毕。经过改良之后的合成解毒剂的仪器也已经到位，就差智能终端融合了。作为智能终端的研发者，赵长青和萧霜接到指示，立刻启程，在顶级保镖的护送下，来到了四级生物实验室。两人分工明确，伴随着小月融入进系统之后，整间实验室的全部设备，在小月这个智能终端的超级运算之下，一项项试验在人工智能的控制下，有条不紊地开始进行。看着这一件智能化的顶尖科技实验室，所有人工作人员看着显示屏上的一项项实验数据和自动操作的机器人，所有人都惊呆了。心里对两人佩服的是五体投地。此时实验室外已经是万家灯火，璀璨的烟花在新年的倒计时钟声中在夜空中朵朵绽放。但是他们却不能够停止，因为同样是在今天，农历大年三十的夜晚，被围堵在高墙之内的病毒已经发生了全面泄露。现在已经到了争分夺秒的时候，所以赵长青和萧霜作为智能终端的创始人，在这最关键的时刻，必须要二十四小时随时到岗，确保智能终端的运行万无一失。然而，尽管如此。一个月后，这场病毒已经轰轰烈烈的在赵长青和萧霜目前所在的城市蔓延，无数人被感染。在病毒的超级毒性下，人们一个接着一个死去，数以万计的人疯狂地向外出逃。为了防止病毒进一步扩散，在国家最高指令下，军队连夜进驻这座城市。在新年之后的第一个月的凌晨零点，整座城市被按下了暂停键。封城。次日凌晨时分，第一支驰援医疗队进驻城市。上午九点，第一批医疗物资抵达。中午十二点。临时防疫指挥部发出第一道指令，无数身穿防护服的工作人员开始对城市每一条街道、每一处公共场所进行全面消毒。下午四点，第一批生活物资抵达隔离点，开始陆续派发至每一户。三天后，病毒感染人数呈指数增加，几乎高达 80% 的致死率和 90% 的感染率，让整座城市的人都陷入了绝望。书卷磨碎，每一天都有人倒下，永远的闭上了双眼。没有人知道这个病毒从哪里来，也没有人知道明天会不会轮到自己。与此同时，身处于实验室中，赵长青和萧霜在轮番看护小月核心程序运转已经一个多月了。萧霜值白班十二小时，赵长青值夜班十二小时。由于这些都是国家核心机密，所以并没有谁可以帮助他们。所有的信息记录以及程序的更新和修复，都只能由两人来完成。这种情况一直持续到
两人测试成功，自动修正程序功能，植入进小月的核心程序后，让小月这个智能终端进行了再一次升级，并自我进行修复和补充一些程序，将小月的计算分析力提升到了巅峰。两人终于得到了休息的时间，在病毒肆虐的第二十天，第一支解毒剂在人工智能小月的强大计算力和指挥机器人精准操控下诞生。此时，整座城市在病毒肆虐了二十天后，已经处在崩溃的边缘。当两名士兵护送着实验室工作人员抵达重灾区，将这目前这唯一的一支解毒剂注入年轻的重症患者体内，看着患者奇迹般发生好转时，在场的所有人工作人员集体泪流满面。消息和患者的身体各项数据也在第一时间反馈回实验室。经过专业评定之后，实验室总负责人激动地告诉赵长青，解毒剂有效。赵长青得到肯定的答复后，一脸激动地下在电脑上输入指令，将小月试验的所有记录，连同解毒剂的配方，一起传送给帝都科学院李青年。李青年在收到赵长青传送回来的资料后，整个人瞬间热泪盈眶，颤抖着手按下了中央一号首长的电话，报告首长，解毒剂研究成功了。很快，解毒剂的配方被秘密送到各大疫苗生产厂。三日后，第一批解毒剂抵达疫区，并成功应用于病患身上。当天，死亡人数大幅度减少，解毒剂首战告捷的消息也被第一时间反馈回帝都总抗疫指挥部。与此同时，全国各地也开始陆续出现了感染情况，整个社会都在恐惧的笼罩之下。为了能够鼓舞人心。国家领导人经过严格商议和表决之后，决定将疫区的情况公开在电视台进行实况转播。当天夜里，第一批记者身穿防护服走进了疫区，这座按下暂停键的城市也终于第一次呈现在人们的眼前。记者为人们带来触目惊心的感染人数，以及令人哽咽的生命的脆弱，同时也为大家带回来了一个振奋人心的消息。科学院院士赵长青和其妻子肖双院士带队，经过一个半月的艰苦奋战，以及制造出了对抗病毒的解毒剂，并应用于临床治疗。消息一出，举国沸腾。所有人心中都重新燃起了希望。老肖，老肖，看到没有？是长青和双双，他们研究出了解毒剂。周若云一脸激动地说道：“我看到了，看到了。”肖伟成也紧握着拳头，心里高兴的同时也一阵担忧。最后想了想，还是伸手拿起外套穿上。周若云看着肖伟成，忽然穿上了外套，皱眉说道：“你穿衣服干什么？我找老赵去庙里拜拜佛祖。”肖伟成说道：“拜佛祖干啥？你不是不相信吗？”肖伟成叹了口气，沉声说道。为我女儿女婿能平安回来，我愿意相信。周若云一愣，接着笑了起来。那我也相信，咱们叫上丽姐他们，一家人一起去拜拜吧。伴随着解毒剂的生产工艺成熟，越来越多的解毒剂被批量送进疫区。在经过一个月的奋战，第一批康复的感染者平安的走出医院。赵长青和肖双的名字也被无数人铭记，而被两人合力研究出来的解毒剂也被大家叫做“清霜解毒剂”。总之，一切都在往好的方向发展。随着越来越多的解毒剂被生产出来，病毒的蔓延速度也被迅速的控制。三个月后。当最后一批感染者康复后走出医院，整座城市各大街道上，一辆辆装满消毒剂的消毒车整齐地开上街道，联合着城市里的所有志愿者以及工作人员，对整个城市进行全面消毒。当夜，各大媒体记者现场直播，凌晨零点十分，封控了将近四个月的城市全面解封。次日早上八点，第一批各省前来支援的医疗队开始返程，无数人自发来到街道两旁送行。当天夜里，赵长青和肖双也带着装有小月核心程序的密码箱，乘坐专车悄悄地离开这座城市。虽然到目前为止，其余地方仍有零星感染者出现，但有了解毒剂，康复也是早晚的事情。至于国外的那些遭受病毒肆虐的情况，则是交给国家了。赵长青和肖双则是开始马不停蹄的为即将到来的婚礼做准备，开始迎接他们的幸福。五月一号，筹备了将近半年的婚礼在帝都准时举办。原本按照老爷子周静的意思，赵长青和肖双现在已经是国家知名院士，婚礼要尽可能的低调，以免引起不好的影响。这个建议让双方父母都一致赞同。本着不给孩子制造麻烦，便尽可能的缩减排场，以招待好亲朋好友，吃好喝好为中心理念，筹办婚礼庆典。可这份低调，伴随着意外到来的几个老手掌，就再也低调不起来了。原本见过大世面的肖伟成，也瞬间紧张到腿软。眼瞅着婚礼庆典有点寒酸，正发愁怎么办时，在林瑶和李云这两个已经是顶尖娱乐公司的大老板策划下，一众著名歌手和顶级摄影师朋友的协助下，婚礼临时修改了进程，将原本的接亲环节缩短，改为由赵长青和肖双在婚礼现场情歌对唱。于是，现场的舞台设计就被临时转交到林瑶和李云这两个专业人士手中。随着接亲回来，赵长青一身帅气西装，手持话筒唱着歌，缓缓走上舞台中央。这样的出场方式，让一众亲朋好友同时眼前一亮，现场瞬间掌声雷动。随后，紧接着剧场大门打开，肖双一身洁白的婚纱，倾国倾城的容颜，配合着天籁般的嗓音，瞬间将现场气氛推到了顶点。几位老手掌看了这场婚礼，对新人用情歌对唱来取代婚闹的改变赞不绝口，同时开始私下商议。要不要进行全国推广？这让坐在一旁的李庆年和周静听得一阵感慨。到底是老手掌，不管在什么地方做什么事，永远第一时间都想的是国家。结婚是最累人的
。一整天下来，等赵长青和萧霜回到家的时候，两人累得直接一头栽倒在床上，一动都不想动，感觉浑身就像是散了架一样。尽管的确很幸福，但也同样很痛苦。这就是所谓的痛并快乐吧。新婚之后，由于项目的基本完成，两人也迎来了一个月的婚假。每天的生活和往常一样，除了身份的更改，其他的还是一如既往。最大的惊喜。还是属于萧霜趴在赵长青怀里撒娇的时候，会甜甜的叫一声老公。不过萧霜并不总是叫老公，相比起来，她还是更喜欢喊赵长青哥哥。对此，赵长青也并不在意，只要萧霜喜欢，随便她喊什么都行。不过这可让周若云和徐丽两位老妈有点看不下去。原本还打算在帝都多住两天的两人，在每天三顿狗粮，多的时候高达十几顿，两人最终直接表示待不下去，果断订下机票跑回了东华市。但在临走的时候，两人还是叮嘱道：“你们现在既然结婚了，就抓紧时间生孩子。”对对对，不要怕孩子没人带，我们都闲着。赵长青和萧霜听到这话，心里同时哭笑不得。表面上答应，但却果断拒绝。一来他们工作很忙，二来则是两人认为自己年纪都还小，想要趁着年轻多过几年二人世界。两年后，萧伟成和周若云夫妇俩看着萧霜的肚子，迟迟没有动静，气得黑着脸直接杀到了帝都，抓住两人狠狠地数落了一通。赵长青和萧霜也终于正视了这个问题，最后两人一块商议了很久。四个月后，萧霜有了身孕。这个消息让周若云和萧伟成夫妇俩瞬间就觉得腰杆子都挺直了，高兴的连忙将消息告诉了赵安和徐丽两个亲家。四人互相商议了一番，决定由周若云和徐丽两人坐飞机前往帝都照顾萧霜。几个月后，萧霜进入了预产期。虽然平时在家里被两位老妈照顾着，身体各方面都很好，但萧霜怀的是双胞胎，在进入产房的时候，一家人都难免紧张到不行。尤其是赵长青，更是坐立不安，来回在走廊里一刻不停的走动，手心里都是汗，怎么还不出来？周若云和徐丽被他晃得一阵心烦，加上这货的嘴上的叨叨声，最后忍无可忍的齐齐翻了翻白眼，吐槽道：“都是要当爸爸的人了，还这么不稳重，赶紧坐下，再晃我都晕了。”就是，这才进去多长时间，生孩子没那么简单，得先疼一阵子。赵长青无奈的在凳子上坐下，但都没坐下一分钟，就又站了起来，满脸苦笑道：“两位老妈，我是真坐不下，坐着我心慌啊！你们还让我晃晃吧。”一旁的老爷子周静闻言乐呵呵道：“算了，让他转去吧。”周若云和徐丽闻言，同时抬手揉了揉自己的额头，无语的同时，也打心底的高兴。这两孩子夫妻感情好，他们心里也就放心了。赵长青也不知道在外面走了多少圈，站起来又坐下，或者在过道里蹲着，千盼万盼，终于产房门开了。一个护士从里面走了出来，看着赵长青笑道：“赵院士，恭喜啊，龙凤胎，母子平安。”赵长青一听到萧霜没事，悬着的心瞬间就放了下来，满脸感激道：“谢谢，谢谢。”赵院士客气了，护士笑着说道：“许久之后。”萧霜被几个护士从产房里推了出来，看到萧霜苍白的脸色，赵长青忍不住热泪盈眶，急忙上前，伸手紧紧握住他的手，声音有些发颤道：“双双，辛苦你了。”萧霜脸上闪过一丝甜甜的笑容，美眸望着赵长青，声音柔柔的说道：“哥哥，我们有孩子了。”赵长青重重的点了点头：“龙凤胎，我们儿女双全了。”萧霜一脸开心：“真的吗？是真的，咱妈他们已经跟着去看孩子了。”赵长青说道。萧霜美眸中闪过一丝开心，高兴的说道：“哥哥。”好幸福哦！晚上，萧伟成和赵安也终于从东华市赶来。听到萧霜生的是龙凤胎，萧伟成顿时乐得哈哈大笑，转头看向身旁同样笑得合不拢嘴的赵安，眉飞色舞道：“老赵，这一下子就儿女双全了，咱们是不是应该表示点什么？”赵安立即会意，大手一挥道：“老萧，咱们必须得喝一杯，我请客。”哈哈，我知道帝都有一家酒店，炒菜做得特别好，现在就定下。萧伟成说着，就拿起手机拨通了电话。周若云和徐丽一看，同时翻了个白眼，这两个酒鬼。八成是在路上都商量好了，不过今天心情好，他们也懒得去说这两人。倒是老爷子坐在一旁乐呵呵的笑了一会，片刻后笑问道：“两孩子的名字取了吗？过几天就要上户口了。”徐丽闻言急忙说道：“还没呢，要不老爷子帮忙取一个？”周静一听，顿时乐得眉开眼笑，说道：“那行，我老头子研究研究。”说完，周静就打电话让周文轩带着了四本书过来，然后坐着翻看了很久之后，才将名字敲定了下来。先出生的姐姐名字叫赵轩，意思是乐观开朗。没有忧愁。后出生的弟弟名字叫赵景，意思是前程似锦。不管名字好坏，都包含了老人对两个新出生的孩子的祝福。而赵长青和萧霜小两口也都对这两个名字打心底的喜欢，自然也没有任何争议，便将一对儿女的名字给定了下来。时光飞逝，岁月冉冉，一辆车在东华高中门口停了下来，一对年轻的夫妻从车上下来，牵手站在这座刻在岁月中的市重点中学门前。学校已经不是以前的学校，人也不再是以前的人，兜兜转转，历经坎坷。最终还是回到了这个相识相知相恋的地方。哥哥，要进去看看吗？萧霜抿唇轻笑着问道。还是算了吧，咱们现在的身份不一样了，去的话会给学校带来一些麻烦。赵长青摇了摇头说道。也是哦。萧霜点了点头
。美眸看了他安静的笑颜，轻笑道：“不过也没有关系，等萱萱和姐儿上了高中，咱们就能以家长的身份进去了。”赵长青一听，顿时哑然失笑，忍不住吐槽道：“萱萱上东华高中肯定没有问题，但赵景这兔崽子，我看还是别指望了。”能上个普通高中，我就谢天谢地了。萧霜闻言，忍不住扑哧一笑，想起了半年前自家哥哥视频电话检查家里两个小的作业，结果意外看到赵景这小子考了三十分的数学试卷，差点当场被送走，气得赵长青当天中午连饭都没吃，坐飞机赶回家，将赵景这小子揍了一顿，又坐飞机飞回帝都。不过后果也相当严重，前脚刚到帝都，后脚外公外婆、爷爷奶奶的电话就到齐了，将小两口一通臭骂。最后两人实在没办法，想着孩子马上要上初中了，加上问天计划也全面完成。小两口合计了一下，就提出了请辞，签署了一大堆协议，又和老领导做了有事随时能回来的承诺，便偷偷定下了机票，回到了东华市，准备给赵景这小子来个前所未有的惊喜。想到赵景这小子见到他们的表情，赵长青和萧霜就同时笑出声来。萧霜摇了摇头，说道：“那个捣蛋鬼是该好好管管了，都被咱爸妈他们给惯坏了。等回家了，哥哥你可得好好收拾收拾。”行，赵长青呵呵一笑，牵着萧霜的手说道：“走吧，咱们去看看咱们的书桌送回来没有。”好啊，萧霜甜甜笑道，急忙拉着赵长青，快步的朝着学校旁边的小区走去。上五楼，赵长青从衣兜里取出钥匙，轻轻打开大门。不大的客厅里，餐桌椅子以及门口的鞋架都和两人曾经上学时的布局一模一样。这也多亏了当年两人上大学后，肖伟成帮两人把这套曾经租住的房子买了下来，这才让这套房子的东西依旧保持着从前的样子。萧霜看着熟悉的环境，松开赵长青的手，快步走进主卧室。古朴的书桌上放着两人当年上学时的书籍和笔记本。书桌旁，一个小桌子静静地靠着。萧霜开心地拉出两张凳子，俯身在上面坐下，然后转头看向门口站着的赵长青，伸手轻轻拍了拍自己身旁的位置：“老公，快来！”赵长青听着更换了称呼的萧霜，也明白了他的心思，笑着走上前：“来了，老婆。”两人并肩坐好了之后，萧霜伸手翻开最上面的书，然后再次不小心将书掉落在了地上，发出了一阵轻响。“老公，不好意思，手滑了。”“老婆，我哄你高兴吧。”赵长青和萧霜四目相对，双手紧紧握在一起。开心的笑着，万千柔情涌上心头，一切似乎又回到了从前。